நினைக்கிறேன் <laughs> செய்கிற வேலையை கரெக்டாக செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆகுது இல்லை அது தொந்தரவு பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னா முதல்ல அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் நான் செய்கிற வேலையை கரெக்டாக செய்யணும் அரகோர மனசோடையோ இல்லை முழுசாக செய்யாமல் செஞ்சோம்னா வேலையும் சரியாக செய்யாது நமக்கு நம்மளும் வேலை கொடுத்தவங்களுக்கும் அது வந்து ஒரு நிம்மதி இருக்காது அதனால் அதை கரெக்டாக செய்யணும் இது வரைக்கும் சோஃபார் நான் வரைக்கும் இந்த கண்டினியூ பண்ணது ஜெயிலர் பத்தாம் தேதி அன்றைக்கி ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி அன்றைக்கே முடிச்சு விட்டு போகணும்னு நினைச்சோம்னா ஆனால் அந்த ரவுண்டாக அந்த ஐநூறுன்னு வரும்போது இதுக்கு யாரும் போட்டது இல்லை ஐநூறு ஸ்பேஸ் அதையும் ஒரு ரஜினி ரசிகன் தான் அப்படின்ற ஒரு பேர் ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஒரு பெருமைக்கு அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த ஐநூறு ஸ்பேஸை முடிச்சுட்டு கிளம்புறது வேலை இருக்கு விஜய் ரெண்டாவது முடியலமே <laughs> 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 கடலூர் மாவட்ட மன்ற தலைவர் அவரு சார் உங்களுக்கு மைக் கொடுத்திருக்கிறேன் பிளீஸ் அக்செப்ட் தி மைக் மேல வாங்க கடலூர் மாவட்ட ரஜினி ரசிகர் மன்றத்தின் செயலாளர் விஜய் சாரி விஜய் வேறு என்ன பண்ண முடியும் வெரி சாரி விஜய் பட் உங்க அன்புக்கு ரொம்ப நன்றி ஒரு கவிதை ஒன்னு மட்டும் சொல்லி தான் கேளுங்க நீங்க நீங்க தலைவருக்காக வந்தீங்க தலைவருக்கு எல்லா விஷயம் முடியும் வர நம்ம ட்விட்டர்ல இருப்போம் நீங்க உங்க வேலையை பாருங்க உங்க ஃபேமிலி நீங்க உங்க ஃபேமிலியை பாருங்க எல்லாம் பாருங்க ஃப்ரீ எவ்வளவு டைம் இருக்குதோ அந்த டைமுக்கு நீங்க வந்துட்டு போங்க எவ்வளவுதான் நீங்க எவ்வளவு நேரம் இந்த இப்ப நம்ம ஸ்பேஸ் போட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் பண்ணணும் தேவையில்லையே உங்க ஃப்ரீ டைமுக்கு வந்து பண்ணிட்டு போங்க நம்ம கூட கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீ அதெல்லாம் பண்ணாத நீ வந்து எங்க கூட பேசுற மட்டும் பண்ண அவ்வளோ அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் தலை சப்போர்ட் பண்ணுன்னு கூட நான் சொல்ல அதுக்கு கூட நீ போட்டு அவ்வளோ நீ வந்து கீப் இன் டச் பண்ணுறது அதுதான் ஓகே பெங்களூர் பெங்களூரின் தங்கமே பெங்களூரின் சிங்கமே வந்திருக்காரு வணக்கம் கார்த்திகி பெங்களூர் டிக்கெட்டுக்கு தனியாக ஸ்பேஸ் போட்டு அதுக்கு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு கார்த்திகி கேக்குதுங்களா கார்த்திஜி மைக்ல தான் இருக்கீங்க மைக் ஆன் பண்ணி பேசுங்க கபிலன் போ ஸ்பீக்கர்ல இருந்து என்ன இறக்கிடுங்க நீங்க வேற யாரையாவது கொடுங்க இருங்க நீங்க எப்பவும் மைக்ல இல்லாதால நீங்க இருங்க இல்ல இல்ல நீங்க போறன்னு சொன்னாலும் மட்டும் தான் பேசணும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு தான் பேசிருக்கேன் ஆமா உங்களுக்கு அதே புரிஞ்சிருக்கும் தெரியும் 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 அதனால தான் நான் நீங்க மைக்ல இருங்க மைக்ல இருங்க இது முன்ன இது வரைக்கும் பேசவே இல்ல நான் நீங்க மைக்ல வராதவங்க எல்லாம் வராங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம ஒரு எப்போதும் பணத்து சரி எல்லாரும் மைக்ல இருக்கிறது தான் அது பிரச்சனை இல்லை பட் ரொம்ப ரொம்ப ரேரா மைக்கு வர்றாங்க நான் இன்னைக்கு இதில் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் கையினா இதுக்கப்புறம் பேசணும்னு தெரியாது அவங்கள்ட்ட ஏன்னா இங்கே ட்விட்டர்ல தான் பேச முடியும் வேற எங்கேயும் தாண்டி பேச முடியாது அவங்கள்ட்ட அதுதான் மக்களே என்ன அநியாயமா இருக்கு நம்ம தலைமை படுத்த நம்ம கொண்டாடாம வேற எவன் கொண்டாடுவான் வாங்க வெங்கடேஷ் வணக்கம் ஒரு <laughs> 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 ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே உங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லா ஸ்பெஷலையும் ஜாயின் பண்ணிடுவோம் ஆனால் பேச மாட்டேன் செய்ய மாட்டேன் ஜஸ்ட் லிசனராக என்ன பேசிக்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் இப்போது டக்குன்னு 
ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கீங்க அது நிரந்தரமா தற்காலிகமா நிரந்தரம் நிரந்தரம் தான் டவுட்டே வேணாம் நிரந்தரம் தான் எடுக்காதீங்க முடிவு மாத்துங்க இதுல என்னங்க மாத்த வேண்டியது ஓவர் அட்டென்ஷன் ஆயிடுச்சுங்க ஓவர் அட்டென்ஷன் ஆயிடுச்சு ரொம்ப நான் எதிர்பார்க்காத ஓவர் அட்டென்ஷன் ஆயிடுச்சு ஓப்பனா சொல்லணும்னா அது ஒண்ணு வேற ஒண்ணு இருக்கு ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப ஈஸியா டார்கெட் பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு கபில ரொம்ப வெறும் ரொம்ப ஈஸி டார்கெட் ஆயிடுச்சு ஜெயிலரோட ஃபைனல் கலெக்ஷன் பார்த்துட்டாச்சு நீங்க பேச முடிச்சுட்டு போகலாம் இல்ல அது நமக்கு தெரியும் அது என்ன சன் பிக்சர்ஸ் கண்டிப்பா இந்த ஸ்பேஸ் லிசன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு சோ சன் பிக்சர்ஸ் தயவு செஞ்சு சேர்த்து எடுத்து வச்சு போடுங்க டூ பாயிண்ட் டூ பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷனு வித்தின் வீக்கெண்டு ஃபர்ஸ்ட் வீக்கெண்டு உடச்சிருச்சுன்றது இங்கே ரஜினி ரசிகர் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அவங்க மினிமம் எப்படி இருந்தாலும் செவன் ஹண்ட்ரட்ஸ் மேலே தான் நம்பர்ஸ் அவங்க போடுவாங்க போட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்றதையும் சொல்லிடுறேன் நான் ஜெயிலரோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபஸ்ட்டோ எக்ஸ்பீரியன்ஸை மட்டும் ஷேர் பண்ணணும் ரிலேட்டிவ் ஒருத்த பையனும் நான் போனேன் அவனுக்கு ரஜினியை பிடிக்காது அவனை அம்படியாக கூப்பிட்டு தான் போனேன் கூட்டு அவன் மேக்சிமம் வந்து இதுல தான் பார்ப்பான் எல்லாமே மொபைல் எல்லா படத்தையும் பார்த்துருவான் அவனை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ நான் கூப்பிட்டு போறேன் எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லை எந்த சீன் லீக் ஆகல அவன் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மனோஜ் மொழின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தான் அதை பார்த்தவனே அவனுக்கு புள்ள எரிச்சிருச்சு என்னங்க எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு அதே மாதிரி ரஜினியை பிடிக்காதவங்க யாரு யார் இருக்கா அப்புறம் இல்ல அவன் அவ்வளவா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்புறம் நான் தான் சரி வாடான்னு நான் தான் டிக்கெட் போட்டு கூப்பிட்டு போனேன் ஃபர்ஸ்ட் மனோஜ் மொழி வீடியோ பார்த்தவனே அவனுக்கு புள்ள எரிஞ்சிருச்சு ஃபர்ஸ்டாக பார்த்துட்டு அவனே என்ன படம் எப்படி இருக்கேன்னா செகண்டாக பார்த்துட்டு அவனே இதாகிட்டேன் இப்படி ஒரு படத்தை நான் வாழ்க்கையில் பார்த்துலன்ட்டேன் பார்த்துட்டு ப்ரோ ரஜினி பிடிக்கலன்னா அவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள படத்தை போட்டு கா காமிங்க அது அப்போ அவங்க பார்த்துட்டு இல்லை அது அவனோட ஒப்பீனியன் தெரியல ஆனால் ஜெயிலர் பார்த்துட்டு அவனே ஷாக் ஆகிட்டேன் ஒவ்வொரு சீனும் எதுவுமே நாம் என்ன வயசு இருக்கும் வெங்கடேஷ் சார் அவருக்கு என்ன வயசு இருக்கும் அவருக்கு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே ஆ ஆனா உண்மையிலே பாத்துட்டு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டான் படம் சூப்பரா இருக்கு எனக்கே புல்லரிச்சு என்ட்டா நிறைய சீன் எல்லாம் பாத்துட்டு ஸோ கூட்டு போனது ரொம்ப ஒருத்து ஃபர்ஸ்ட் டே பாக்குறது உண்மையிலே ஒருத்து யாரு லீக் சீன் லீக் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே பாத்துட்டோம் எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லை எப்போ சிவனா வருவான்னு தெரியல மோகனால் எப்போ வருவான்னு தெரியாது எந்த சீனுமே எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது பிளைண்டா போய் பார்த்தோம் பார்க்கும்போது உண்மையில நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் ஹவுஸ்ஃபுல்லு திருமங்கலம் நம்ம மதுரை திருமங்கலம் தான் பார்த்தோம் ஒர்க்கிங் <laughs> 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 அடுத்தது கார்த்திக் கிஷோ கபிலன் ப்ரோ சொல்லுங்க விஜய் என் பையனை ரெண்டு தடவை கூட்டு போயாச்சு இனி அவனுக்கு தியேட்டர்ல தான் பாக்கணுமா அவனுக்கு வேண்டி நெட் இந்த மற்ற சன் கேரளாவோ ஆப்போ விஜய் சார் கேரளாவோ என்ன கொஞ்சம் மலையாள வாட கொஞ்சம் ஹெவியா அடிக்குது மனசிலாயோ கேரளா 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 தான் தமிழ்நாடு கேரளா பாடு மனசிலாய் 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 வணக்கம் கார்த்திக் ஜி வணக்கம் குட் ஈவினிங் கபிலன் குட் ஈவினிங் ஜி ஆக்சுவலி குட் நைட் நல்லா இருக்கேன் சூப்பரா இருக்கிறேன் ஐடியில உங்களுக்கு குட் நைட்டே கிடையாது சரி அப்புறம் எப்படி எத்தனை தடவை பாத்தீங்க கபிலன் ஜெயிலர் மூணு தடவை பாத்துருக்கேன் ஜி மூணு தடவை பார்த்தாச்சா நீங்க ஆக்சுவலா கபிலன் என்னாச்சு ஒரு ஒரு கடந்த ஒரு எட்டு மாசமா எப்ப ஜெயில ரிலீஸ் ஆகும் எப்ப ஜெயில ரிலீஸ் ஆகணும் அதை நோக்கியே லைஃப் போயிட்டு இருந்துச்சா அது ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கே காலையில அந்த படம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே ஒரு விதமான ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஒன்று அமைதி திரும்பிருச்சு உடம்புக்கு என்னன்னா வந்து அப்படியே ப்ரெஷர் எல்லாம் கம்மியாயி ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படியே அன்னைக்கு தலைவர் படம் பாத்துட்டு வந்தது அன்னைல இருந்து ரிலாக்ஸா இருக்கும் இப்போ போதாத குறைக்கு பாக்ஸ் ஆபீஸ் எல்லாம் வேற பயங்கர ஹிட் ஆயிடுச்சா யாருக்கும் போய் ரிப்ளை பண்ணணும் அவசியமே இல்ல நம்ம போய் யாருக்கும் தொங்கணும்னு அவசியம் இல்லை தானா பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஜாக்கெட் எல்லாம் வச்சு எல்லாம் வாய முடிட்டு போயிட்டாங்களா கூலா இருக்கேன் இப்போ கபிலன் ப்ரோ எல்லாம் பேச்சுதான் இப்ப வீச்சு கிடையாதா உங்கள்ட்ட ஏன் நான் என்ன பேசணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க புரியலையே 
என் பையன் ஒரு மணி நைட்டு ஒரு மணி ஷோ வந்து பார்த்துட்டு போனேன் ரெண்டு ரெண்டு டைம் பார்த்தாச்சு நான் நாலு டைம் பார்த்தாச்சு நீங்க மூணு டைம் பார்த்தேன்னு சொல்லி நீங்க நான் <laughs> <laughs> தலைவர் பத்தி ஏதாவது தப்பா பேசினா உங்களால சுத்தமா வந்து கோபத்தை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது அது ஃபைன் ஆஹ் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா சோ கபிலனும் வந்து எல்லாரும் மாதிரியும் கிடையாது கொஞ்சம் கோவம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கோவம் தான் அதை பத்தி ப்ராப்ளம் இல்ல ஆஹ் சில விஷயத்த அப்படிதான் சொல்லணும் அப்பதான் சில பேர் காதல விழுகும் அதை பத்தி கவலை இல்லை ஆனா எனக்கு என்னன்னா ஆஹ் பியாண்ட் டிப்பேர் வந்து உங்களுக்கு என்ன லைஃப் நிறைய இருக்கு ஆஹ் என்ன நம்ம இதை விட்டு வெளியே போனாதான் என்ன பல விஷயம் பாக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஃபேமிலி இருக்கு ஒர்க் இருக்கு ஆஹ் அங்கேயும் போயிட்டு திரும்பி இங்கேயும் வரலாம் சோ கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படியே ஒரு டீடூர் மாதிரி அப்படிக்கா ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு அப்புறம் திரும்பி வந்து திரும்பி இந்த ட்விட்டர்ல ஜாயின் பண்ணலாம் எல்லாருக்கும் இங்க இருக்கும் தெரியும் நானும் கபிலனும் ஒரே ஆஃபீஸ்ல தான் ஒர்க் பண்றோம் சோ ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது வந்தாருன்னா நல்லா இருக்கும் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஆறு மாசம் ஏழு மாசம் கழிச்சு திரும்பி அடுத்த படம் ரிலீஸ் அப்போ வந்து சந்திக்கலாம் தான் ஒரே அடியா போகணும்னு அவசியமே இல்லை கபிலன் ஆனா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி டெய்லி வந்து ஸ்பேஸ் போட்டு டென்ஷன்லயும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாவும் இருக்கலாம் சோ அதான் என்னோட ரிக்வஸ்ட் சோ நாளைக்கு <laughs> 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 அதனால எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் ஒருத்தருக்கு லீவு போறதே கிடையாது ஸோ எதுனாலும் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நீங்க வேலையை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் தான் எல்லாமே நீங்க எடுத்தது உண்மையில குட் டிசிஷன் ஆனா இதுவே நிரந்தரமா எடுத்துடாதீங்க அப்பப்ப வந்து போங்க இல்ல அந்த விஷயத்துல எல்லாரும் அந்த ஒரு விஷயத்த சொல்றீங்க பட் அந்த இடத்துல என்னுடைய கருத்து மாற்று கருத்து ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னா முழுசா முழு மனசோட செய்யணும் இல்லைன்னா அந்த விஷயத்த செய்யவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம்னா அறகுறையா செஞ்சு சில விஷயங்கள நான் வந்து திட்டு கூட வாங்கியிருக்கிறேன் மீட்டிங்ல சரியில்லையா சரியில்லையா அப்படின்லாம் இருந்திருக்கு அது வந்து நிறைய டிஸ்டர்ப் ஆகுது என் மைண்டை டிஸ்டர்ப் ஆகுது இந்த விஷயங்கள்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஜெயிலர் அப்படின்னு வரும்போது தலைவருக்கு இந்த நேரத்தில் கரெக்டான நேரத்தில் தலைவர் படத்துக்கு நம்ம சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் இந்த நேரத்தில் நம்ம ஸ்பேஸ் போட விட்டோம்னா வேறு எப்பயும் போட முடியாது அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக நான் அந்த ஜெயிலர் அந்த அக்டோபர் டென்னை தாண்டி நான் அந்த அதுக்கு முன்னாடிலேருந்து ஜெயிலர் ஆடி லஞ்சிலேருந்து கவனிச்சிருப்பீங்க ஜெயிலர் ஆடி லஞ்சம் நடக்குது நம்மளால் போக முடியலனாலும் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்கே நம்மளை மாதிரி எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு மைண்ட் செட்டை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று ஒன்று போடுறது அதில் அன்வான்டடாக சில ஐடியஸ்லாம் உள்ள வந்து நம்ம <laughs> <laughs> அந்த டாக் வந்துடும் அந்த அந்த சோம்பேறின்ற வார்த்தை மட்டும் நம்ம மேலே உழவே கூடாது அதை கரெக்டாக செய்யணும் அதை நான் சரியாக செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்துலேருந்து நான் ஒதுங்கணும்னு நினைக்கிறேன் பர்மனண்ட்டாக ஒதுங்கணும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது லைஃப் ஒன்று இருக்குது என்னை நம்பி அம்மா இருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க நம்மகிட்ட ஒன்றும் நம்மள்கிட்ட கேட்டதில்ல பட் அவங்க ஆசைப்பட்டதை நம்ம செய்யணும் இல்லையா அந்த கடமை நமக்கு இருக்குது இல்லையா அப்பா ஆசைப்பட்டதை நம்மளால் செய்ய முடியல அட்லீஸ்ட் அம்மா ஆசைப்பட்டதே நம்ம செய்யணும் இல்லையா அந்த கடமை நமக்கு இருக்கு அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் தலைவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் தலைவர் படங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் சோசியல் மீடியாவில் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்ன்ற ஆசை இருக்கு பட் என்ன பண்ணுறது என்னால் வந்து ஓரளவுக்கு மேலே தான் என்னால் இங்கே நிற்க முடியுது அதுக்கு மேலே நம்மளால் நிற்க முடியல ரொம்ப டயர்டு ரொம்ப டயர்டு செஞ்சதையே மறுபடியும் மறுபடியும் செஞ்சுட்டே இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டேன் அதான் உண்மை தலைவரோட முக்கியமான படங்கள்ல தான் இனிமே தான் வருது காலாக்கு பண்ண மாதிரி தயவு செஞ்சு கை விட்டுறாதீங்க கை விட்டுறதுனா கால நல்ல படம் நல்லா போச்சு ஆனா இங்க நம்ம அத பத்தி பேசுறதுக்கான வார்த்தை வாய்கள் வந்து வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்தது அந்த மாதிரி டீனிய லால் சலாமியோ டீனியா ப்ராஜெக்டையும் அப்படி அப்படி பாத்துறாதீங்க அப்படி விட்டுறாதீங்க அப்படின்றத நான் தாழ்மையிடம் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா லால் சலாமோட ஃபர்ஸ்ட் லுக்குக்கே எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்றது நான் கவனிச்சேன் எனக்கெல்லாம் பயங்கரமான கோவம் வந்துச்சு எனக்கு 
அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணிடாதீங்க அவசரப்படாதீங்க முதல்ல தயவு செஞ்சு ரஜினி ரசிகர்கள் எல்லாருக்குமே சொல்றது அவசரப்படாதீங்க ஜஸ்ட் வெயிட் அண்ட் சி இப்போ பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கூட சன் பிக்சர்ஸ் அஃபிஷியலாக வரக்கூடிய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் நம்பர்ஸ் கூட விடமாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் விட்டாங்க நான் ஒருத்தன் தான் ஸ்பேஸ் போட்டு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அவன் வண்டிப்பாக சொல்லுவான் 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 சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் விடிஞ்சு காலையில் அடுத்த நாள் காலையில் பத்து மணிக்கு இறக்கி விட்டான் ட்விட்டர் நம்பிக்கை பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது இப்போ வந்து அந்த நம்பர்ஸ் கம்மியாக இருக்குது எஸ் நம்ம கம்மியாக இருக்குது ஃபுட் ஃபால்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நம்மளே நேரில் தேட்டரில் பார்த்தோம் அதோட நம்பர்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம எதிர்பார்க்குற நம்பர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீக் இப்போ இந்த வாரம் எண்டு கலெக்ஷன்ஸு வந்து கண்டிப்பாக அவங்க சொல்லுவாங்க அது வந்து ஓவர்சீஸ் அந்த ஓவர்சீஸ் கலெக்ஷன்லாம் சேர்த்து சொல்லுவாங்க ஸோ அவசரப்பட்டு நம்ம எதுவும் பண்ணிட வேணாம் சொல்லிடுவோம் வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம நானே அவசரப்பட்டு சன் பிக்சர்ஸ் திட்டி விட்டுருக்குறேன் அந்த மாரி நம்மளும் எல்லாரும் இருந்துடாதீங்க செஞ்ச தப்புலேருந்து திருத்து திரு திருத்தி தான் பார்க்கணுமே தவிர நம்ம அதையே மறுபடியும் மறுபடியும் தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம காக்கா ஃபேன்ஸ் கிடையாது ரஜினி ஃபேன்ஸ் அது மூலம் நம்ம மறந்து மறந்துடக்கூடாது ஓகே ஸோ அதனால பார்த்துங்க இது கிங்ஸ் லிப்ரோ டிஎம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க கிங்ஸ் லிப்ரோ ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல விரும்புது வேற என்ன நான் சொல்றது வேறு என்ன சொல்கிறது வேறு யாராவது பேசணும் ஆசை சொல்கிறேன் தான் ஏதாவது இது சீக்கிரம் மைக்கு வாங்க ப்ளீஸ் மணி பத்தரையாவது டைம் ஆகுது என்னால் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண ரொம்ப நேரம் என்னால் நிற்க முடியாது நான் கடைசியாக ஜெயிலர் படம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மன திருப்தியாக கொடுத்துருக்கேன் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் முதலியும் கரையை பூசிட்டு போனதுனால நீங்கள் கொஞ்சம் திருப்தியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் நான் ஆல்ரெடி நான் இப்போ என்னால் போதுமான விஷயங்களை நான் செஞ்சுட்டு தான் பயந்து போயிருக்கேன் தவிர எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எதையுமே விட்டு வைக்கல அடுத்து இவங்க என்ன வடை சுடுவாங்க அந்த வடை எப்படி சுடுவாங்கன்றது முத கொண்டு நான் உங்களுக்கு ரூட்டு போட்டு கொடுத்துட்டேன் ஸ்பேசஸ்லேயே எல்லாருக்கும் மைண்ட்லேயும் இருக்கும் நான் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மைண்டில் ஏறலை அப்படின்னா கூட நான் இன்னொரு தடவையும் நான் ஃபைனலாக சொல்லிடுறேன் பட் இப்போ சொல்லலை இந்த ஸ்பேஸோட எண்டில் சொல்கிறேன் நிறையா நிறைய ஆப்பனன் பார்ட்டி நிறைய பேர் ஒத்துக்கிட்டாங்க தோல்வியை சில பேர் இன்னும் ஒத்துக்கிற மாட்டுறாங்க சொல்லுங்க <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சரி விடுங்க அண்ணா டேசி இன்னும் அவர் மறக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சரி விடுங்க சொல்லுங்க ப்ரோ உங்கள்கிட்ட பேசுங்க ரொம்ப புதுசாக ப்ரோ சரி நான் பேசணும்னு நினைச்சேன் ம் பேசுங்க அதான் மைக் கொடுத்துருங்க பேசுங்க இல்லை நேற்று நேற்று அதான் தெரியல நீங்கள் புதிய பற்றி உணவு இது ஒன்று சொன்னீங்கல்ல ஃபஸ்ட்டு இது ஃபாலோவர்ஸ் ப்ரோ ஃபாலோவர்ஸா ஆ விரும்பல <laughs> பேசுவாங்கல <laughs> 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 அதுதான் 
சின்ன <laughs> 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 சுந்தருங்கிறவர் வந்து சொன்னாருங்க <laughs> 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 ஒதுக்கிட்டே <laughs> வீட்டுல <laughs> 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 புரியல 
புரியல என்பது அப்புறம் எப்படி தீ எப்படி புரியும் தீய பாக்க தான் முடியும் இந்த கதையெல்லாம் இங்க வேண்டாம் நான் யாருன்னு சொல்லுங்க கிளம்புறீங்களாம் தகவல் வந்தது தகவல் வந்ததா நான் தானே அந்த தகவலே போட்டது ஏன் உனக்கு தெரியாதா சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏன் தெரியாது தெரியாதா ரகு முடிவு <laughs> தாமரபுரி ஆத்திலயோ இல்ல வந்து காவேரி ஆத்திலயோ குதிக்கிறதுக்கு நான் ரெடி முக்கியமான <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நடக்கிறேன் <laughs> தேவையில்லை <laughs> 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 காயத்ரி மேம் எல்லாருமே ஒருத்தனுக்காக <laughs> நான் ஆதாரத்தை நிரூபிக்கிறது எனக்கு அஞ்சு நிமிஷம் வேலை அது எனக்கு ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட தேவையே கிடையாது நான் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினோரு வருஷமாக பழம் தின்னு கொட்டை போட்டேன் ஒரு எண்பது படத்துக்கு மேலே நான் தனியாகவே மார்க்கெட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு தெரியும் யார் யார்ட்ட என்னென்ன பணம் போகுது எவ்வளோ போகுது அதனால் தெரியும் பட் நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை அதனால் நான் விட்டுட்டேன் ஏன்னா நான் இதே இண்டஸ்ட்ரியில் சர்வே பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கேன் ஸோ ஜெயிச்ச பிறகு எல்லாரும் பேசுவோம் இப்போ அது தேவை கிடையாது ஸோ நீங்கள் இங்கே நான் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம தலைவர் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே சொல்கிறது 
நிறைய பசங்க கோபம் வந்தா கூட நம்ம காமிச்சுக்க வேணாம் நிறைய சில்ற பசங்க வந்து சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு நம்மளோட மென்டல் ப்ரெஷரையும் இழக்குறோம் நம்ம லைஃபையும் இழக்குறோம் விட்டுருங்க நம்ம நம்ம தர இது என்ன இந்த படம் ஹிட்டா சக்சஸா அதை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம் அவ்வளவுதான் என்ன பொறுத்த அளவு கண்டிப்பா கண்டிப்பா தலைவர் கூட செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அவ்வளவுதான் சுரேஷ் பிரபுக்கு நம்ம தலைவர் பேன்ஸ் எல்லாரும் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவரு இந்த ஜெயர் ஜெயர் பட விஷயத்துல ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்தாரு பாத்திருக்கேன் நீங்க இல்லைங்க நான் சினிமாக்கு வந்து ரீசனே தலைவர் தாங்க எனக்கு சினிமா எல்லாம் எனக்கு ஐடியாவே கிடையாது என்னன்னு தெரியாது நான் ஒரு பதினோரு வருஷமா சினிமால இருக்கேன் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கேன் ஒரு நான் ஒரு ரன்னிங் சிஜி கம்பெனி ரன் பண்றேன் ஒரு ப்ரொமோஷன் கம்பெனி வச்சிருக்கேன் நான் ஒரு சவுண்ட் ஸ்டுடியோ வச்சிருக்கேன் ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கேன் எல்லாம் ஓகே தான் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே காரணம் அவர் மேல உள்ள இம்ப்ரெஷன் அவர் மேல லவ் தான் வேற எதுவுமே கிடையாது சிம்பிள் திங் தலைவர் தான் என்னோட ரோல் மோடல் லைக்கர் எல்லாமே அவரை முன்னாடி யார் காயப்படுத்தினாலும் கஷ்டப்படுத்தினாலும் எனக்கு என் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் கஷ்டப்படுத்த மாதிரி ஃபீல் ஆகும் நான் அதனால சண்டை போட்டு தான் இருப்பேன் ஆனால் என்ன ரொம்ப இறங்கி சண்டை போட்டு லைஃப்பில் ரெண்டு மூணு விஷயத்தை இழந்துட்டேன் சினிமாவில் ஸோ அதனால ஒரு சில இடத்துல ஆஃப் ஆயிருந்தேன் எனக்கு இந்த ஜெயிலில் ஜெயிக்கணும்னு கடவுள் வேண்டிட்டு இருந்தேன் ஜெயிச்சிச்சு ரொம்ப ஹாப்பியாக அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ 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 சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ஆ அவ்வளோதான் ஏன்னா ஈஸ் ஐகான் தலைவர் நீங்கள் யார் என்ன வேணா நீங்கள் வேணா என்ன பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் ஈஸ் ஐகான் தலைவர் ஒரு தவிர தமிழ் சினிமாவை தூக்கி கொண்டு நேற்று இன்னொரு ஆள் இன்னும் உருவாகல அதான் உண்மை நீங்க தலைவர் ஒரு வேலை இப்பேஸ் ஒரு ரெண்டு படம் மூணு படத்துக்கு ரிட்டர் ஆயிட்டாருன்னா நம்ம ஆயிரம் அடிச்சுக்கிட்டாலும் சூட இன்னைக்கு தெலுங்கு நம்ம தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட்டு இருக்கானுங்க கிடையாது <laughs> 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 முடிஞ்சளவுக்கு <laughs> 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 நான் ஆக்சுவலாக நான் இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு மட்டும் சொன்னேன் இன்னைக்கு அப்டேட் வரும் பஜ் இன்னைக்கு கன்ஃபார்மாக சன் டிவி சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க ஈவினிங் சொன்னாங்க ஸோ நானும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் பட் நம்பர்ஸ் என்னன்னு தெரியல ஒரு சில இடத்துல மாறதே தவிர இது ஒன் சன் டிவியே வந்து பயங்கரமாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக நிர்மல் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் எடிட்டர் கிரண் சார் எனக்கு நல்ல க்ளோஸ் ஸோ நான் அவங்கள்ட்ட ரெகுலராக பேசிட்டு தான் இருக்கேன் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு ஜெயிலரோட கரண்ட் அப்டேட் என்னங்கிறத நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ அதனால எனக்கு நல்லா தெரியும் இது என்ன அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு என்ன அளவுக்கு கிராண்ட் சக்சஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு <laughs> 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 அது ஏன் கேக்குற கடைசி எனக்கு மொத்த டீம் அவ்வளவு டிக்கெட் தேவைப்பட்டதுனால வேற வழியே இல்லாம ஜோதியில பாத்துட்டு அப்புறம் ஈவினிங் ஐநாக்ஸ்ல பார்த்து நைட் பலாசா பார்த்தேன் ஜோதியில கிடைச்சதா ஓகே ஓகே எனக்கு அவ்வளவு டிக்கெட் மொத்தமா அங்கதானே கிடைச்சது என்ன என்ன ரெண்டு டிக்கெட் தான் எனக்கு எல்லா இடத்துலயும் கிடைச்சது பல்க் எல்லாம் தேவைப்படுச்சு ஓகே ஓகே என்னெல்லாம் பஞ்சாயத்து நடந்தது தெரியுமா உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா எங்க இல்ல இல்ல அந்த காசி தியேட்டர் டிக்கெட் பத்தி தான் சொல்றேன் யாரு ஐயோ அந்த கொடுமையில வேணாம் அது கொடுமையில வேணாம் மிகப்பெரிய <laughs> 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 
வந்து என்ன சொல்றது எவ்ரி ஒன் செலிபிரேட்டிங் அவ்வளவுதான் இப்போ ஸோ இது லைக்கு அறுவடை பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா லால் சலாம்ல பெரிய பட்ஜெட்டுக்கு சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க இஃப் கேஸ் அவங்களோட ஜெய்பீமும் இருக்கு சார் ஜெய்பீம் டேரக்டரோட படம் இருக்கு ஸோ வேட்டையன்னு போய் டைட்டில் தெரில அதுவும் பெரிய ரேட்டுக்கு விற்பாங்க அடுத்து லோகேஷ் சார் படமும் இருக்கு ஸோ ஓகே தலைவருக்கு நல்ல லேனப் இருக்கு கபிலம் ப்ரோ அதெல்லாம் விட்டுருங்க நான் ஃபஸ்ட்டாக வந்து நான் வந்து உங்களோட சாரியும் கேட்டுக்கிறேன் உங்களோட வந்து விஷயம் பண்ணிக்கிறேன் சாரி எதுக்குன்னா நீங்கள் தலைவருக்காக சண்டை போட்டு நிறைய பிரச்சனை சந்திச்சிட்டீங்க நிறைய பேர் உங்களுக்கு கூட இருக்க முடியாது எனக்கெல்லாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆசை பட் நான் இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு நிறைய பிரச்சனை ஓகேவா இங்கே நான் நிறைய விஷயம் சொல்ல முடியாது அவ்வளோ தான் இருப்பேன் அதனால வந்து சொல்கிறேன் ஓகேங்களா புரியுது அதனால வேண்டாம் நான் நானும் நிறைய இழந்துட்டேன் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் சினிமாவில் நிறைய இழந்துட்டேன் மீன் தலைவருக்காக சப்போர்ட் பண்ணியே இழந்துட்டேன் ஃபஸ்ட்டில் என்ன அதை சொல்லியே என்ன வந்து ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட் நான் ஒதுக்கினவங்களாம் இருக்காங்க நீனே பைத்தியம்மா ரஜ எப்போ பார்த்தா ரஜினி ரஜினி கிரா அவரும் சோறு போடுறாம்மா ஆனால் நான் சண்டை போட்டிருக்கேன் அவங்கள்ட்டலாம் ரஜினி தாங்க நான் சோறு போட்டேன் ரஜினி இல்லை நான் சினிமா வந்திருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி தான் சண்டை போட்டிருக்கேன் இது அது அப்படி தான் வந்துட்டு நான் வந்திருக்கேன் ஆனால் இன்னைக்கு விட்டு கொடுத்தது இல்லை தலைவர் யார் என்ன சொன்னாலும் சரி நான் தலைவர் தான் என்னோட ஃபஸ்ட் ஐக் அவர் என்னோட ஃபேமிலி மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் அப்படி தான் நான் லைஃப்பில் அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் தலைவர் தலைவர் வேற எங்களை வந்து காலில் விழுந்து தொட்டது இல்லை அவர் மட்டும் ஒரு தடவை டேரக்டாக மீட் பண்ணுறப்ப காலில் வந்து பிளஸ் மீட் பண்ணிக்கிறீங்களா சார் இதில் யார் ஆ மீட் பண்ணிக்கிறேன் வருஷம் இந்த ஃபேன்ஸ் மீட் அப்போ எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது நான் பெரிய ஆள் உள்ள சொல்லி வச்சுன்னா அவங்க டேட்டா பசங்க எல்லாம் கூட்டு போய் மீட் பண்ண வச்சாங்க அப்புறம் மீட் பண்ணுவாங்க சூப்பர் சார் சூப்பர் 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 அப்போ பிளெஸ்ஸிங் தலைவர் பட ஆரம்பிக்க போறேன் பிளஸ் பண்ணுங்க நல்லது கண்ணா நல்லா பண்ணு அப்படின்னாரு கபிலம் ப்ரோ அவர் யாரு நினைச்சீங்க அவர் லிங்கா படத்துக்கே கல் விட்டு அடிச்சவர் அவரு அவர்கிட்ட போய் இவங்க கேட்டுட்டு ஐயோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தலைவர் நிறைய அதான் சொல்ல நிறைய கொஞ்சம் ரீசன் ஆஃப் ஆயிட்டு சென்னை ஐ மீன் ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்தாரு அந்த ஐ மீன் ஆஃப் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்தாரு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இப்போ ஆஃப் லைன்ல பயங்கர ஆக்டிவ் தான் ஆன்லைன்ல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குறாங்க நேரடியா பாத்துருக்கேன் ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்தீங்க அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டு அந்த எயிட்டீன் அந்த அந்த டைம்ல எல்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்தீங்க எல்லா எந்த ஒரு ரிவ்யூட யூடியூப் சேனல் எடுத்து பார்த்தாலும் உங்க ரிவ்யூ கண்டிப்பா இருக்கும் இருக்கும் ஆமா நல்லா <laughs> 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 ஆ ஓடும் இப்போ ஓட படம் ஓட விடுறது எங்க கையில இருந்தாங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது மட்டும்தான் பார்க்க விரும்புறாங்க மக்கள் ரஜினி தேவான் சி எஸ் ரஜினி சோம் அவ்வளவுதான் அவர் வந்து ரஜினி படத்துல கதை வேணும் எமோஷன் வேணும் அவர் ஃபீல் பண்ணலாம் யாரும் கேட்கவே இல்லை அது வந்து தேவையில்லை அவங்க வந்து விக்ரம் படம் வந்தப்போ வந்து ஓப்பனா நிறைய பேர் நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ரெக்கார்டா பீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் லெவலுக்கு எல்லாம் ஹைப் கொடுத்து பயங்கரமா இதுல எக்ஸாக்ரேட் எல்லாம் பண்ணாங்க சிம்பிளா ஒரு ஆறு நாள் ஏழு நாள்ல இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அவர் அமைதியா உட்காந்துட்டாரு இதுக்கு கூட வர சிம்பிள் திங் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி தவிர வேற எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் இண்டஸ்ட்ரி கிட்டனா ஒரு படம் இண்டஸ்ட்ரி வேர்ல்டு வைடா என்ன கலெக்ஷன் பண்ணுதோ அது பேர் தான் இண்டஸ்ட்ரி கிட்டு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் தமிழ்நாடு கிட்டு ஆந்திரா கிட்டு கர்நாடகா கிட்டு அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி கிட்டுன்னு அழகாக பிரிச்சுக்கிறாங்க அப்போலாம் கிடையாது இண்டஸ்ட்ரி கிட்டுன்னா வேர்ல்டு வைடா ஒரு படம் வந்து எது ஹையஸ்ட் கலெக்ஷனோ அதான் இண்டஸ்ட்ரி கிட்டு அது டூ பாயிண்ட் தான் அது இன்னும் ஜெயிலுக்கு கூட பிரேக் பண்ணல அது இண்டஸ்ட்ரி கிட்டு நம்ம சொல்லவே கூடாது முதல்ல ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு கலெக்ஷன் அது வந்து தமிழ்நாடு கிட்டு ஆந்திரா கலெக்ஷன் ஆந்திரா கிட்டு அது இண்டஸ்ட்ரி கிட்டுங்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரி கிட்டு சொல்லவே கூடாது முதல்ல ஃபர்ஸ்ட்டு அப்படி ஒரு வார்த்தையே கிடையாது அது வந்து டேர்ம்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்து கேரளாலயும் பார்த்தா நம்பர் ஒன் வந்து ஹாலிவுட் கிராசர் ஹையர் கிராசர் வந்து டெய்லர் தான் அவ்வளவுதான் அப்படிதான் சொல்லுவோம் ஹாலிவுட் கிராசர்ல அது ஹாலிவுட்ல வந்து ஹையர் கிராசர் வந்து டெய்லர் அவ்வளவு அது இண்டஸ்ட்ரிக்கிட்டு சொல்லவே கூடாது இட் தட் இஸ் ரியாலிட்டி அதான் உண்மை ஓகேங்களா பிளஸ் வந்து ஓப்பனா சொல்லவா இந்த யாருக்குமே பர்ஃபெக்டா நான் சிம்பிளா சொல்றேன் எங்க ஊர் ராம்நாபுரம் என்ன நேட்டி ராம்நாபுரம் எங்க ராம்ராவுட்ல ஆறு ஸ்கிரீன்ல படம் ஓடுது ஒரு புதுசா மல்டிபிளெக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கா ஆறு ஸ்கிரீன்ல படம் ஓடுது ஆறு ஸ்கிரீன் என்ன சீட் நம்பர் இருக்கு எவ்வளவு பெரிய படம் பார்க்கலன்னு
அது வந்து ஃபேக்கா நம்பர் கொடுத்தா நம்ம மதிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அத உங்களுக்கு இல்ல உங்களுக்கு எதா प्रॉफिट அதுல வந்ததா இல்ல இல்ல பிரதர் தியேட்டரிக்கல் எல்லாம் ஒன்னு சின்ன படுத்துங்க மரியாதை இல்ல பிரதர் உண்மைதான் நான் ஓடிடி சாட்டலைட் ஆல்மோஸ்ட் சைன் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் வீக் சைன் பண்றதால அதுல தான் சர்டிபிகேஷன் தப்பு இப்பேன்னு தெரியற தியேட்டரிக்கல் எல்லாம் சின்ன படுத்துல ஆடியன்ஸ் உள்ள வரதே இல்ல ஒரு ஒரு ரூபாய்க்குள்ள ஒரு 1 கிரோக்குள்ள ஒரு படம் பண்றோம்னா தியேட்டருக்குள்ள ஆடியன்ஸ் வரதுங்கிறது இஸ் नॉट ஈஸி அவங்க வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணவே முடியல நம்ம என்னதான் பண்ணா கூட ப்ரமோட் பண்ணா கூட ஒரு ஆர்டிஸ்ட்ல அந்த படத்தை எவ்வளவு இல்ல எவ்வளவுதான் கண்டென்ட் நம்ம வந்து நல்லா கொடுத்தா கூட ஆடியன்ஸ் வந்து நீங்க எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி கண்டென்ட் கொடுங்க தலைவரே நான் 1 கிரோ 1 அண்ட் 1/2 கிரோஸ்ல படம் தமிழ் சினிமால பண்ணீங்கனா அது தியேட்டருக்குல ப்ராபிட் எடுக்க முடியாது நீங்க எங்க தப்பிக்கலாம்னா கண்டென்ட் நல்ல டாக் வந்துச்சுனா சாட் நீங்க சாட்டலைட் ஓடிடில மட்டும் தான் தப்பிக்க முடியுமே தவிர தியேட்டருக்குல நீங்க நினைக்கிறதே கிடையவே கிடையாது நீங்க என்ன பல படங்கள் நான் சொல்வேன் முதல் நாள் பதினஞ்சு பதினெட்டு டிக்கெட் போன படம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் முதல் நாள் வந்து பிளாக் பஸ்டர் கிட்ட சொல்ற படங்கள் சென்னையிலேயே வந்து மல்டிபிளக்ஸ்ல இருபது டிக்கெட் நாற்பது டிக்கெட் போன படங்கள் எனக்கு தெரியும் அதான் ரியாலிட்டி உண்மை அதுதான் இது எல்லாம் பெய்ட் ஆர்ட்ஸ் எனக்கே நான் ப்ரொமோஷன் பண்றேன் எண்பது படம் பண்ணிருக்கேன் சொன்னேன் எண்பது படத்துக்கு வந்து முதல் நாள் வந்து பிளாக் பஸ்டர் கிட்ட சூப்பர் கிட்ட சொல்லி தான் நான் போடுவேன் ஏன்னா நான் காசு வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கு நான் போடுவேன் அதான் ரியாலிட்டி அவங்க அது அது வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ் அதை வந்து நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இது எல்லா படத்துக்கும் பண்றது தான் அது வந்து ஜே கே ரித்தீஷ் நடிச்சாலும் நான் போடுவேன் ராமராஜன் நடிச்சாலும் போடுவேன் பிளாக் பஸ்டர் கிட்டு ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் அதுன்னு போடுவேன் ஏன்னா நான் காசு வாங்கி வேலை பார்க்குறோம் அந்த படத்துக்கு தட்ஸ் ஆல் இதுதான் இங்க நடந்துட்டு இருக்க தவிர ரியாலிட்டி வேற சினிமால தெரிய <laughs> 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 முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன படங்களை தேட்டர்ல பாருங்க அது நல்லா டாக் வந்துச்சு உங்களுக்கு ஒரு வேலை கேஸ் அது அது அந்த படத்தை பத்தி டாக் வந்துச்சு தயவு ஒரு ஒரு இரநூறு ரூபா யோசியாவும் தேட்டர்ல பாருங்க ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்து எந்த சினிமா பேக்ரவுண்ட் இல்லாம வந்து பசங்க தான் எங்க சினிமால யாரும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது ஆனா எங்களுக்கு ஒரு சினிமா ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய போராட்டமே நடந்துட்டு இருக்குங்க ஸோ உங்க எல்லாரோட சப்போர்ட் இருந்தா நாங்க அடுத்து வர முடியும் அதுதான் ரியாலிட்டிங்க எங்களுக்கு ஆனா கூட தெரியாது சினிமால அதான் அப்ப நாங்க நீங்க எல்லாம் கூட இருந்தா மட்டும் தான் நாங்க வர முடியும் ஐ மீன் தலைவர்கள் <laughs> 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 அந்த ஆறு படத்தை தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி பிரேக்கே பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் பொறாமையில சொன்னா கூட அதான் உண்மை அதை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவர் வெளியில போயிருக்கோம் அவ்வளவுதான் என்ன பொறுத்தளவுக்கு அவருக்கு அவ்வளவுதான் அவர் தெரிஞ்சு ஏஜ் ஹெல்த் இருக்கு அவர் கடல் பண்ணிட்டு நல்லபடியா இருக்கட்டும் அவரு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் வரை படம் மாதிரி இருக்கணும் ஒரு லேண்ட்மார்க் கிளீம் பண்ணிட்டு அவர் வெளியில போயிடும் ஒரு அடுத்த லெவல் தமிழ் சினிமா கொண்டு போயிட்டு வெளில போகணும் அதுதான் ஐம் ஜஸ்ட் நீடு இப்போதைக்கு ஏன்னா சின்ன இண்டஸ்ட்ரி இங்க கர்நாடகாவில அவன் ஆயிரம் கோடி வருஷம் கர்நாடகாவில ஒரு சின்ன இண்டஸ்ட்ரியில ஆயிரம் கோடி வரப்ப தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒரு ஆயிரம் கோடி வரலங்கிறது வருத்த இருக்கதான் சரி எங்களுக்கு எல்லாம் அவரால மட்டும்தான் வேர்ல்டு வைடா இல்ல நார்த் சவுத் அதர் லாங்குவேஜ்ல எல்லாம் மார்க்கெட் இருக்க ஆர்டிஸ்ட் யாரும் பாத்தீங்கன்னா ப்ராக்டிகலா சொன்னோம் சூர்யா சாரும் தனுஷ் மட்டும்தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் உண்மையிலே ஐக்கானா அதர் மீன்ஸ் வேர்ல்டு வைடா கரெக்டான படம் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் பிரேக் பண்ணலாம் மத்த எல்லாருமே அதர் இண்டஸ்ட்ரி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணவே இல்லை அதான் பிரச்சனையே இங்க தலைவர் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சு படம் தெலுங்குல சாரி ஹிந்தியில நாற்பது படம் பண்ணிருக்காரு தெலுங்குல பண்ணிருக்காரு மலையாளம் பண்ணிருக்காரு கமல் சார் எல்லாம் பண்ணிருக்காரு இப்ப இருக்க எந்த ஹீரோ அதெல்லாம் பண்ணல அவங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டாங்க அது வந்து இப்ப தனுஷும் சூர்யா மட்டும் தான் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் தேக்கன் ப்ரோக் த நெக்ஸ்ட் லெவல் திங் அவ்வளவுதான் தலைவர்கிட்ட வர முடியுமா சொல்ல முடியாது அடுத்த லெவலுக்கு ஐக்கான வரக்கான ஆப்ஷன் ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தான் இருக்கு ஸ்டார் வேல்யூ வேற படத்தை தூக்கி கொண்டு போய் நிறுத்துறது வேற இவங்க என்னதான் முக்கியனாலும் ஸ்டார் வேல்யூ வச்சு அதர் ஸ்டேட்ல ரீச் ஆக முடியாது அது தலைவரோட கம்ம முடிஞ்சு போச்சு 
ஸோ ஒரு அடுத்த ஸ்டேட்டில் ரீச் ஆகணும் அந்த ஆடியன்ஸ் கவர் பண்ணுங்கிற விஷயத்த எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ சூர்யா சார் பண்ணிட்டு இருக்காரு அது ஒரு அவர் மிஸ் பண்ணுற இடையில் கொஞ்சம் இப்போ மறுபடியும் பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு தனுஷ் சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் தமிழ் சினிமாவோட அடுத்த நேஷனல் ஐக்கான்ஸ் இது மார்க் மை வேர்டு நான் இப்போ கூட சொல்றேன் கிளியரா நம்ம பண்ணிக்கணும் இதுதான் நடக்கும் இருக்கட்டும் Sorry, I don't want to waste your time. Kabil, you have to enjoy your time. No, no, no. No, no, no. No, 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 sir. You can talk to us about it. 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 நிச்சயம் <laughs> நிச்சயமாக <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 இருக்கு <laughs> கொரோனா பேஸ் அப்போ டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ண பேஸா இருக்கட்டும் அதே நேரத்துல ஒரு யாரோ ஸ்டோரி சொல்ற பேஸா இருக்கட்டும் தலைவருக்காக உண்மையா போறான கபிலனுக்காக வாழ்த்துக்கள் சொல்றேன் நான் சில பேர் நேற்று ஒரு ரஜினி ரசிகரு நானும் ரஜினி ரசிகரு நான் ரஜினி ரசிகன் படம் பார்ப்பேன் அந்த அளவுல இருக்கிற இந்த ட்விட்டர்ல உண்மையாவே தலைவருக்காக நீ நிறைய போரா போராடி இருக்கிற சண்டை போட்டிருக்க வார்த்தைகள் கண்ணா இது உங்களுக்கு ஐநூறு பேச ஐயாயிரம் பேச மாறும் ஸோ இது லாஸ்ட் பேச நான் எடுத்துக்கிறது கிடையாது பாட்டு <laughs> 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 அவ்வளவுதான் <laughs> 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 
இருந்தது <laughs> பட் அது பார்த்து பார்த்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அப்கிரேட் ஆகி நிறைய பேர் வந்திருக்கிறேன் ரஜினி வாரியர் அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் பண்ணாரு அவர் ட்ரோல் ரகுவரன் பற்றி பேசுவ என்ன ரகுவரன் ரகுவரனை பற்றி எதுவுமே பேசல அமைதியாக இருக்கீங்க அது ரகுவரனை பற்றி எனக்கு சரியாக தெரியாது ரங்கானு ஒரு ஐடி ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பாப்ல நல்லா சம்பவம் நல்லா பண்ணுவாப்ல பாவம் அந்த பையன் லவ் ஃபெயிலியர் ஆகி கிணத்துல குடிச்சிட்டான்னு சொல்லிட்டு பழமை நியூஸில் நியூஸ் வந்துச்சு சரி பாப்போம் அது பார்த்துக்கலாம் சொல்லி சந்தோஷம் ஒன்னும் <laughs> 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 இப்படி ஒரு பிட்டா ஃபாலோவர்ஸ் வேணா கேளுடா குத்துறேன் இல்ல இல்ல நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பேஸ் உங்க ஸ்பேஸ் தான் இப்போ நீங்க போறீங்க இது எப்பறம் நான் குறச்சிக்கலாம்னு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் என்னமோ தெரியல இவன் காமெடியா பேசும்போது எல்லாம் எனக்கு சிரிப்பு வரல இவன் சீரியஸா பேசும்போது தான் எனக்கு உண்மையிலே சிரிப்பு வருது சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அடுத்தது வந்து தனசேகர் சார் வணக்கம் சரி நீங்க எப்ப கல்யாணம் பண்ணோம் நீங்க எப்ப கல்யாணம் பண்ணீங்க இந்த மாசம் இந்த வருஷத்துக்குள்ள முடிச்சிரும் 2024 குள்ள முடிச்சிரும் ஆ ஓகே கோச்சிக்காதீங்க <laughs> 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 பாருங்கிடையாது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ராஜேஷ் <laughs> 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 சொல்லுங்க bro marriage எல்லாம் எப்படி bro marriage இந்த 2024 குள்ள முடிஞ்சிரும் कंफर्मா முடிஞ்சிரும் 24 தான் bro 24 தான் இந்த வருஷம் முடிஞ்சிருச்சுல bro அத முடிஞ்சிரும்னு சொன்னேனே ஓ அதனால தான் டுட்டு ரோட் பண்ணீங்களா அது அதனால எல்லாம் இல்ல அதனால இல்ல இதையே பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது எனக்கு கொஞ்சம் வர்க் இருக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கறேன் அத தான் அத தான் சொல்றேன் marriage ஜெயிலரோட सेलिब्रेशन ஜெயிலரோட सेलिब्रेशन சோ அந்த सेलिब्रेशनோட நம்ம கிளம்பறது தான் எனக்கு ஒண்ணு இது பிளஸ் வர்க் கவனிக்கணும் அது மெயின் நமக்கு ஓகே ஓகே நான் கேவலம் bro உங்களுக்கு தான் ஜாக் போட் அடிச்சிருக்கு பெரியான ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே இண்டஸ்ட்ரி கிட்ட பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பறீங்க பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி ஜாக் போட் யாரு கடிக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏதோ இந்த விஷயத்திலே நமக்கு இந்த மாதிரி இந்த விஷயத்திலே நமக்கு ஏதாவது லக் லக் இருக்கு ஒரு கோயில் இந்த மாதிரி ஒரு தலைவர் பண்ண வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு தலைவர் பண்ண வரணும் ஓகே ஓகே ஒரு நிமிஷம் ராஜேஷ் ரகுரா ஒரு நிமிஷம் தனசேகர் சார் சொல்லுங்க ஆ கபிலன் ஐநூறாவது ஸ்பேஸ் வந்துட்டீங்க 
ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஆரம்பிச்சோம் கேபின் அண்ணன் கேபின் சார் நம்ம காந்தி அண்ணன் நீங்க ஆமா 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 எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல அப்படியே ஆரம்பிச்சோம் அது கூட ஐநூறு ஸ்பேஸ் ஆனா நீ கண்டினியூ வந்து தலைவருக்காக நிறைய பண்ணிருக்கீங்க அங்க பேசுறாங்க <laughs> 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 தெரியாதவங்களுக்கு சொல்றேன் அடிக்கடி ஸ்பேஸ்ல ஒரு இந்த மாதிரி அடிக்க எல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் அப்பப்ப ஞாபகம் வரும் பட் நான் மறக்க மாட்டேன் அதனாலதான் அவர் சொன்னார் அந்த விஷயத்த அந்த மேரேஜ் அந்த விஷயம் எல்லாம் வந்து வணக்கம் <laughs> 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 ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாளாச்சு வாழ்த்துக்கள் நான் இந்த வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறது ஸ்பேஸ்க்கு மட்டும் இல்லை அப்புறம் என்கேஜ்மெண்ட்லாம் அடுத்த மாதம் சொன்னாங்க இல்லை இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் ஃபால்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்லாம் இன்னும் கிடையாது பொண்ணு இன்னும் பார்க்கலாம் வாழ்த்துக்கள் கபிலன் ப்ரோ வாழ்த்துக்கள் 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 ஓகே ஓகே இப்போ நான் கபிலன் இப்போ அந்த ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்பேஸ் பற்றி நான் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மூணு நிமிஷம் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஆக்சுவலாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்பேஸ் வந்த டைம் எல்லாருக்கும் இங்கே இருக்க அனந்த் சார் தனுசேகர் காந்தி சார் இந்த கீழே இருக்க நிறைய ஐடியா அப்போ தான் உள்ளே வர்றாங்க ஸ்பேஸ்க்கு நாங்கள் எல்லாம் உட்காந்துருப்போம் ஸ்பேஸ் ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் அப்படி அப்போ எனக்கு வந்து கபிலனுங்கிற ஐடி தெரியும் ஆனால் ஸ்பேஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் கபிலனுங்கிற ஐடி கூட நெருக்க மாட்டுது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசுவோம் ட்விட்டர்லாம் பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தான் எல்லாருக்குமே ஸ்பேஸ் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தது இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட சில பேருக்கு வந்தது அதில் எங்களுக்கெல்லாம் வந்தது எனக்கு காந்தி சார் தனசேகர் இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கெலாம் கிடச்சிது அப்போ அப்போ உட்காந்து நாங்கள் எல்லா ஸ்பேஸும் போடுவேன் அப்போ நம்ம நமக்கே புதுசாக இருக்கும் கபிலன் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் இப்போ எல்லாம் ஸ்பேஸ் போட்டுட்டு இருக்கும் போது போய் பார்த்தா பக்கத்தில் கபிலன் ஸ்பேஸ் ஓடிட்டு இருக்கோம் ஒரு இப்போலாம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கல்ல கபிலன் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர் அப்போ ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் இருக்கும் கபிலன் உட்கார வச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்படின்னா இப்போ எப்படி பண்ணால் இங்கிலீஷ் படத்தை உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க அந்த படம் இந்த படம் அந்த படத்தில் இது என்னையா பேசிகிட்டு இருக்காங்க இவங்க அப்படின்ட்டு உள்ள போய் பார்த்தா இங்கிலீஷ் படம் பேசிட்டு இருப்போம் சரி அப்படின்ட்டு நான் அந்த பக்கம் வந்து பாட்டு ஸ்பேஸ் போட்டுட்டு இருப்பேன் அப்படியே நைஸாக கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அங்கே கொஞ்சம் பொழுது போகிறேன்னா கபிலன் அப்படியே அங்கேருந்து ஃபேஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்பேஸ் போயிடுவார் உள்ளே வந்து கேபின் சார் என்ன சார் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க எப்படி சார் உங்கள் ஸ்பேஸில் மட்டும் ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து உட்காந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது ஒன்றும் இல்லை கபிலன் அப்படி தான் இருங்க வர்றேன் வர்றேன் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆப்பு அப்படின்ட்டு அப்படியே நைஸாக அப்படியே காந்தி ஸ்பேஸ்க்கு போவார் போயிட்டு காந்தி சார் நீங்கள் என்ன சார் ஸ்பேஸ் போடுறீங்க கேபிஎன் சார் பாருங்கள் ஒரு ஐம்பது பேர் வச்சு போட்டுட்டு அங்கே ஒரு கோல் மூட்டி விட்டு அப்படியே எஸ்கே போயிடும் அப்படி போயிட்டு அப்புறம் மறுநாள் வருவேன் அப்படி மறுநாள் இது மாதிரி ஒரு குரூப் ஒரு அஞ்சாறு பேர் உட்காந்துருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட உட்காந்து இப்படி தான் பேசிட்டு இருக்கும்போது எதாத்தமாக எனக்கு பொலிட்டிக்கல் பேஸ் பேசிட்டார் ஒரு பொலிட்டிக்கல் குரூப் வந்து அவர்கிட்ட வந்து மாட்டினுச்சு அவங்கள போட்டு வெளிவடுன்னு எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே சண்டை போட்டுட்டு அப்படியே வருவா அப்படி அப்புறம் இன்னொரு நாள் வந்து அப்படி உள்ளே வந்து சார் என்ன சார் உங்கள் ஸ்பேஸில் லேடிஸ்லாம் வர்றாங்க எப்படி சார் யோ அதெல்லாம் பாட்டு ஸ்பேஸில் வர்றவங்க யா சும்மா உட்காந்து நாங்கள் எதாவது பாட்டு பாடிட்டு இருப்போம் பேசிட்டு இருப்போம் ஓ இருக்கட்டு இருக்கட்டு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அங்கிட்டு போய் எங்காவது காந்தி சார் ஸ்பேஸாக எந்த பா யாராவது ஸ்பேஸ் பக்கம் போய் ஒரு 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 மூட்டி விட்டு போவா அப்படி இப்போ அவன் அவன் வந்து இங்கே சொல்லுவேன் என்ன கேபியன் கபிலன் வந்து என்னமோ சொல்லிட்டு போறா அப்படியே யோ அங்கேயே வந்து சொல்லிட்டு அப்படியே அப்படி அந்த ஸ்பேஸில் இப்போ நீங்கள்லாம் வந்து இப்போ தலைவருக்காக சண்டை போடுறக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்க கபிலன் ஆகட்டும் காந்தி சார் ஆகட்டும் தனசேகர் ஆகட்டும் நிறைய ஐடி நாங்கள்லாம் ஒரே ஜாலியாக இருக்கும் அப்போல்லாம் இந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் வந்து ரீச் எல்லாம் கிடையாது குறிப்பிட்ட சில பேருக்கு தான் ஸ்பேஸ் நான் சொல்கிறதுல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏப்ரல் நினைக்கிறேன் அப்புறம் பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படியே கீழே வந்து உட்காந்துருப்போம் அப்படி சண்டை ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸ் போட்டேன் பயங்கர சண்டை அடுத்த நாள் வந்து அப்படி சார் 
சூப்பரா இருக்கு சார் பொலிட்டிக்கல் பிளேஸ் செம்மையா ஃபைட் பண்றீங்க சார் தொடர்ந்து போடுங்க சார் அப்படின்ட்டு போன அப்படியோ நீ எதுக்கு என்ன சிக்க வைக்கிறது தெரியும் கபில அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியா அந்த அத்த அந்த ஸ்பேஸ் கபிலன் கூட எத்தனை பேர் இருந்தீங்கன்னு தெரியாது இப்போ எல்லாம் நண்பர்கள் சில பேர் அவரு நண்பராகவும் இருக்கலாம் ஃப்ரெண்டாகவும் இருக்கலாம் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் ஜாலியாக அரட்டை அடிச்சுட்டு ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருந்த கபிலன் தான் அப்புறம் நாங்கள் அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸாக அப்படி போடுவோம் அப்புறம் அவர் அப்படியே போடுவார் இதில் என்ன பெரிய கொடுமைனா நான் இங்கே பாட்டு ஸ்பேஸில் பாடிக்கிட்டு இருப்பேன் அங்கே பாடிட்டு இருக்கும்போது கபிலன் என்ன பண்ணுவா அப்படி இந்த பக்கம் தலைவர் ஃபேன்ஸ் போட்டு எவனையாவது போட்டு உதச்சிக்கிட்டு இருக்கா அப்படி அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படி டிஎம்ல ஒரு சனை கூப்பிட்டு யோ கேப்பேன் சார் எங்கள் பாஸ் ஸ்பேஸ் போட்டுட்டு இருக்காரு உள்ள போய் அவரை கூட்டு வாயா அப்படின்னா நான் இங்கே உட்காந்து ஆ பாடிட்டு இருப்பேன் அங்கே ஒரு ஐடி உள்ள வந்தோம் சார் என்ன சார் இங்கே பண்ணிருக்கேன் அங்கே எல்லாம் சண்டை போட்டுருக்காங்க வாங்க சார் யோ விடுங்கியா கொஞ்சம் நேரம் பாட விடுங்க ஐயா ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் மறக்க முடியாத காலங்கள் கபிலன் மேலே ஸ்டார்டிங்ல வந்த புதுசுல இன்னைக்கு நீங்க சண்டை போடுறது வேற இன்னைக்கு உள்ள கபிலுங்களா வேற அன்னைக்கு இருந்த அப்புறம் அப்புறம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்புறம் நானும் ஒரு ஒன் இயராக தொடர்ந்து எல்லா ஸ்பேஸும் போட்டோம் மாறி மாதிரி போட்டு அப்படியே இது பண்ணோம்னா அப்புறம் கபிலன் வந்து இந்த ஒரு அண்ணாத்தை டைமில் வந்து அவர் போய் பண்ண சம்பவம் தான் அவர் வந்து இங்கே வந்து நம்ம தலைவர் ஃபேன்ஸ்க்கு எல்லாத்தையும் வந்து என்னடா இப்படி ஒரு ஆளா அப்படின்ட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபோர்ஸாக ஒரு ஆள் இங்கே வேணும் பட் இப்போ நான் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே பின்னாடி இருந்து போதும் போதும் பேசுனது உள்ள வாங்கன்னு கூப்பிட்றதுக்கு நமக்குலாம் ஆள் இருக்கு அது ஒரு பொறாமை தான் கபிலன் மேடம் எனக்கு கபிலன் எல்லாம் திட்டுறது காலை இல்லை கேட்கறது காலை இல்லை இந்த மனுஷன் பாடு திட்டிட்டு இருக்கா நம்மளால எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் பேச முடியுது கதவை திட்டி வெளில போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு கபிலனுக்கு ஒரு அருமையான ஸ்டேஜ் பட் இந்த ஸ்டேஜ் தான் இன்னொன்று சொல்ல போனால் இந்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து நம்ம பொழைக்க வேண்டிய ஸ்டேஜும் கூட ஆனால் கடுமையாக இங்கே தலைவருக்காக நம்ம தலைவர் ஃபேன்ஸ் ஆப்போசிட்டாக பேசுகிறவனுக்கு பேசுகிறவங்க கூட நிறைய சண்டை போட்டிருக்கு அப்படி நிறைய எட்ட பேர் வாங்கியிருக்கேன் அப்படி நிறையா எனக்கும் ஒரு சில ஸ்பேஸில் வந்து நான் யாரையாவது கூப்பிட்டு போனால் எங்கூடே வந்து சண்டை போடும் அப்படி அடுத்த நாள் காலம் நாங்கள் ஒன்றும் தெரியாது நான் ஸ்பேஸில் அவர் ஸ்பேஸில் பே பேசுவேன் அவர் என் ஸ்பேஸில் வந்து பேசுவார் அப்போ ஸ்டார்டிங் டைமில் ஸோ அது வேறு மாதிரி எங்கள் ஊரில் ஃபேன்ஸ் எல்லாமே அப்படி நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் ஸோ அப்படி சொல்லுங்கள் தனசேகர் ஆ கபிலன் நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க சாரி கேபிஎன் சார் நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க சார் நானே வருவாரு காந்தியானன் ஸ்பேஸ்ல நாங்கெல்லாம் பாடிட்டு இருப்போம் ஏன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் உங்க ஸ்பேஸ்ல வாய்ப்பு கிடையாது நீங்க எல்லாம் பெரிய பாடகரு ராஜி சாரு ரவணி சார் எல்லாம் பாத்துட்டு இருப்போம் கபில் வருவாரு என்ன இளையராஜாவா இளையராஜா வச்சே ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஓட்டுருவீங்க அவ்வளவு பாட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரு பதினோரு ஸ்பேஸ் போட்டாரு அப்படி ஜாலியா போயிட்டு இருந்தது அப்படி அப்படியே வந்து அப்படி இப்ப நான் ஒன்னும் சொல்லல கபிலனுக்கு என்ன சொல்ல வர்றதுனா நமக்கு வந்து பீச்சர் இருக்குது நம்ம வந்து ஸ்டேஜ்லதான் வளர வேண்டிய ஸ்டேஜ் பட் அதெல்லாம் ஓகே பட் என்னன்னா அது உங்க விருப்பம் நீங்க வர்றது வராதது ஆனா முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்படி ஒரு வேலை ஒரு டெசிஷன் எடுத்தா இங்க உள்ள இனிமே வந்து நீங்க ஏற்கனவே பண்ணதெல்லாம் விட்டுட்டு இங்க நீங்க பண்ண வேண்டியது இருக்குது என்னன்னா இந்த சின்ன ஐடி எல்லாம் ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்துட்டு அவனுக்கு எல்லாம் சண்டை போட்டு முகம் தெரியாதவன் வேலை விட்டு இல்லாதவன் என்னன்னே உன்னதுக்கு விஷயம் தெரியாத அவனை எல்லாம் கோட் பண்றது விட்டுட்டு இங்க இருக்க கண்டென்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த பெரிய ஐடி இருக்கு இல்லையா அவனுங்களுக்கு வந்து டீசெண்டான பதில்கள் அவனுக்கு தூக்கி போட்டு இதாண்டா ரெக்கார்ட் அப்படின்னு போட்டு செல்லலாம் ஒண்ணு சின்ன அடிகள் கூட நீங்க பேசுறதா நம்ம இங்க இருக்க நம்ம எல்லாருக்கும் நான் பெரும்பாலும் அதெல்லாம் ரொம்ப நாளாச்சு ஒதுங்கி இவங்க கூட பேசினா நம்ம டென்ஷன் பண்ணி விட்டுருவானே இருபத்தி நாலு நேரம் அவன் பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு என்ன பண்றான்னா பெரிய பெரிய ஐடிகள் வந்து தலைவருக்கு ஆப்போசிட்டா இப்ப இன்னைக்கு இப்ப நடந்துட்டு இருக்குல்ல ஏதோ ரெக்கார்டை கொண்டு வரானா நம்ம அந்த ரெக்கார்ட் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அவனுக்கு ஒரு பதில சொல்லிட்டு அவனுக்கு ரிப்ளை அவ்வளவு அவனுக்கு ரிப்ளை பண்ணக்கூடாது அவங்க கூட சண்டே போடக்கூடாது ட்விட்டர்ல அப்படி இருந்துட்டு ஸ்பேஸ்ல வந்து ஜாலியா இருந்துக்கணும் நீங்க ட்விட்டர்ல பண்றது வந்து அவன் அடிக்க வேண்டிய வெடுக்கிறதெல்லாம் ட்விட்டர்ல பண்ணிட்டு ஸ்பேஸ்ல வரும்போது அவன் எவனையும் கூப்பிட்டு மேலே ஏற்றி வச்சுட்டு பேசிட்டு அவங்க கூட சண்டை போட்டு அதெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம என்ன இங்கே சொல்ல வர்றோமோ சொல்லிட்டு போயிட்டு வரக்கணும் அவங்க கூட சண்டை வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன்று ரெண்டாவது யூடியூப்ல வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸ் காட்டில் என்னன்னு பரவாயில்ல அது உங்கள் வாய்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு நான்
ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேஸஸ்ன்னு ஒரு ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது அப்படின்றது ராஜகுரு கேபிஎன் இந்த மாரி சில பேர் அவர் நைட்டில் போடுவார் கேபிஎன் சார் வந்து ஈவினிங் டைமில் போடுவார் அந்த மாரி இது அப்போ நான் போயிட்டு நான் போயிட்டு லெசனில் உட்காந்துருப்பேன் நமக்கு மைக் கிடைக்காது ஐம்பது பேர் அது பேர் இருப்பாங்க நமக்கு பேசுகிறதுக்கு மைக் கிடைக்காது ஒரு ஆதங்கமாக இருக்கும் ஒரு நாள் என்னடா அது இந்த டைமில் இப்படி பேசுகிறாரு ஒருத்தர் என்னடா இது கேனத்தனமாக இருந்தாலும் இந்த இப்படி பேசுகிறா அப்படின்ட்டு எனக்கு சரியான கோவம் வரும் அதாவது ஐடிஎஸை சொல்கிறேன் என்ன பாயிண்ட் எந்த நேரத்தில் எந்த பாயிண்ட் விட்டுனா அதை விட்டுட்டு ஆற்று ஆற்றுனு டீ ஆற்றிட்டு உட்காந்துருக்கிறீங்க ஓகே பக்கா சரியான ஆத்திரம் வரும் ஒரு கட்டத்து மேலே எனக்கு கோவம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஆட போங்கடா அப்படின்ட்டு நான் விட்டு பக்கத்தில் காந்தி சார் ஸ்பேஸுக்கு போய்ட்டு அங்கே போய் எதாவது வரண்டு எடுக்கிறது அவர் பாட்டு பாடிட்டு இருப்பார் அவர்கிட்ட போய்ட்டு இளையராஜா போய்ட்டு அவர் இளையராஜா ஃபேனு நான் ஏறுற மன் வெறியன் நான் போயிட்டு வேணும் வம்பு எழுகிறது அந்த மாதிரி வறண்டு எழுகிறது அங்கே போயிட்டு பாட்டு பாட விடாமல் அந்த பாட்டு போ எப்போதும் பாட்டு ஸ்பேஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேர் பாட்டு போடுவாங்க அப்புறம் நடுவில் ஏதாவது பேச அப்படியே கண்டிப்பாக அப்படியே அந்தாசிரியர் மாதிரி போவோம் ஏ என்ன அது பாட்டுன்னா பாட்டு மாதிரி பாட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நடுவில் ஏதோ பேசுங்க அப்போ தான் நல்லா ஜாலியாக போவோம் என்ன ஸ்பேஸ் நடத்துறீங்க அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என் ஃப்ரெண்டு என்ன கேட்டாங்க கருத்து போய் பேசுகிறேன் நீ இவ்வளோ பேசுகிறியே நீ போட்டு காட்டு அப்படின்னா அவ்வளோதானே சரி போட்டு காட்டுவோம் பார்ப்போம் பா பண்ண பார்ப்போம் என்ன கூட்டம் வருமா வராது சரி பார்ப்போம் எல்லாருக்கும் போயிட்டு போட தெரியாமல் போட்டேன்னு வச்சிங்களேன் ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் கேபின்சார் சொன்னோம்மா நாலு பேர் அஞ்சு பேர் அப்படி வச்சுட்டு தான் நான் ஓட்டினேன் ஸ்பேஸை அதில் எனக்குன்னு ஒரு நாலு பேர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி போச்சு அப்புறம் மற்ற இது அப்புறம் இந்த அரசியல் முக்கியமாக அதுதான் அந்த அரசியல் ஸ்பேஸில் அவர் ஸ்பேஸில் உள்ளே போயிட்டு எல்லாரும் அரசியல் பேசுகிறாங்க நம்ம உட்காந்து நான் லிசன் பண்ணுவேன் சரி என்ன பேச நம்ம தெரியாத விஷயத்த நான் தலையிட மாட்டேன் தெரிஞ்ச விஷயத்த விட மாட்டேன் அதான் நம்ம பாலிசி நான் அந்த அரசியல் ஸ்பேஸ்லாம் போயிட்டு லிசன் பண்ணுவேன் மேலே எல்லாம் பேசுகிறாங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் லிசன் பண்ணுவேன் அப்புறம் கேபிஎன் சார்கிட்ட போயிட்டு இப்போ ஏதாச்சும் சும்மா நமக்கு மைக்கு ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்குன்னு வச்சிங்களேன் அவர் தான் பெரிய ஐடி ஸோ நமக்கு அப்பயாச்சும் ரொம்ப ரொம்ப பார்த்து பக்குவமாக பார்த்து கொடுப்பாப்புல போனால் போதும் கடைசியாக பாவமாக பாவமாக அப்படி போனால் போதும் அந்த பக்கம் கொடுப்பாப்புல அந்த மாரி அந்த மாரி மைக் அக்செப்ட் பண்ணி எனக்கு தெரியாது கேபிளன் நீங்க அப்போ இப்ப கேபிளன்ங்கிறது யாரெல்லாம் எனக்கு ஆமா அது ஃபேக்ட் ஃபேக்ட் அப்போ அது ஒரு சொன்ன மாதிரி தான் அப்படி இருந்தது தான் ஜாலியா அப்படி தான் போச்சு பத்தோட பதினொன்னா தான் இருந்தேன் அந்த அண்ணாத்த இஷ்யூவில் தான் வந்து எவால்வ் ஆச்சு எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சுது அது டீஎல் முழுக்க அப்படியே காட்டுத்தி மாரி பத்த ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா அப்புறம் இல்லை அப்போதான் நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் என்னடா அப்படின்ட்டு எல்லாரும் பேசுவாங்க ஏ என்ன இப்படி இப்போ ஒத்தனம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க ஒத்தம் கேவலம் பேசுறது வச்சு நல்லா வலிச்சு வச்சு மொத்தமா வைக்கிறது விட்டுட்டு சும்மா உட்காந்து ஒத்தனம் கொடுத்துட்டு உட்காந்துருக்கிறீங்க கணத்துல முத்தம் கொடுத்துட்டு உட்காந்துருக்கீங்க தப்புனா தப்புனு மூஞ்சி நேரம் சொல்லு என்ன இப்ப ப்ளூ டீ வாங்கினா கொம்பா முளைச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் நமக்கு கீழே இருந்துகிட்டு நமக்கு அதனால தான் மைக் கேட்டு மேல போனது அது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு குரூப் அந்த குரூப் தொட்டோடனே இன்னொரு குரூப் ஒன்று வந்துச்சு குடி குரூப்பு குடி குரூப்பு ஃபேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹாரர் ஸ்பேஸு அந்த மாதிரி இஷ்யூ அப்படியே ஒன்று ஒன்றா தலைவர் ஃபேன் சைடு அப்படியே கொஞ்சமாக போச்சு அப்பப்போ நிறைய நெகட்டிவ் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக நான் ஸ்பேஸு நிறைய போட்டிருக்கிறேன் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கிறேன்னு நம்புகிறேன் அதான் அந்த நீண்ட கால பயணத்தில் நான் ஆரம்பத்தில் இருந்து ஸ்பேஸில் மற்றவங்க ஸ்பேஸில் நான் பேசின நம்பர் நபர்கள் அதுதான் நான் காலையில் ராஜகுருட்டும் நான் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் எல்லார் கூடயும் நான் பழகியிருக்கிறேன் இந்த ட்விட்டரில் இந்த ட்விட்டர் இருக்கக்கூடிய தலைவர் ஃபேன்ஸுக்கிட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எல்லா தலைவர் ஃபேன்ஸுக்கிட்டையும் நான் பேசியிருக்கிறேன் ட்விட்டர்லையும் ப்ரைஸ் இருக்கிறேன் ஸ்பேஸ்லையும் பேசியிருக்கிறேன் பழகியிருக்கிறேன் ஸ்பேஸுக்கு வராதவங்களையும் ஸ்பேஸுக்கு வர வச்சுருக்கிறேன் அதில் எனக்கு ஒரு பெருமை அது அந்த விதத்தில் கேபிஎன் சார் வந்து அந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணி என்ன கோஸ்ட் மட்டும் கொடுக்க மாட்டாரு குறிப்பிட்ட ஒரு சில பேருக்கு மட்டுமே எழுதி வச்ச மாதிரியே சீட்டை எழுதி வச்சிருப்பாரு போதையா <laughs> 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 மறக்க <laughs> <laughs> <laughs>
அதெல்லாம் தப்பா இருந்தா மட்டும் லைட்டா சொல்லிட்டு ஒதுங்கிடுவோங்க மட்டும்தான் என்னோட படிச்சு நீங்க எல்லாரும் எல்லாத்தையுமே அப்படிதான் இருப்பேன் அவங்க கிட்ட போய் குறைய சொல்ல கூடாதுங்கிறது நமக்கு இல்ல அதேதான் நிறைய பேர் தவறுகள் சில நான் செய்யக்கூடிய சில தவறுகள் ஆரம்பத்துல நான் பேசல பேசக்கூடிய தவறுகள் ரொம்ப உச்சமா பயங்கரமா பல்ல கடிச்சுட்டு பயங்கரமா கோவப்படுவேன் இல்ல கவில இதை காட்டாத கோவத்தை காட்டாத இப்ப ஸ்மார்ட் அண்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய வந்து ஆஹ் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி கபில கோ பேசுற நல்லா ட்ரிகர் பண்ணி விடுற நல்லா பண்ற ஆனா கோவப்படுற அதை கம்மி பண்ண அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது வந்து இப்ப ஒரு கிட்டத்தட்ட இந்த இத வந்து நிறைய பேர் எனக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் கோவப்படுறத கண்ட்ரோல் பண்ண ஸ்பேசஸ்ல கோவப்படுறத கண்ட்ரோல் பண்ணு அப்படின்பாங்க அதை நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு முன்ன விட இப்ப தேவலாம் நினைக்கிறேன் சார் கரெக்ட் தானே கண்டிப்பா <laughs> 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 ஒரு <laughs> கேபின் சார் ஸ்பேஸ் போடும்போதெல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலாம் டி எல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரியா இப்ப கேபின் சார் என்ன ஸ்பேஸ்ல பேசுறாங்களோ அதைத்தான் எல்லா ரஜினி ரசிகளும் பேசுவாங்க டிஎல்ல ட்விட்டர்ல ட்வீட்டு ட்வீட்ல என்ன ரஜினி ரசிகம் போடுறாங்களோ அதைத்தான் எல்லாரும் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆட்டு மந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு அது பிடிக்கல என்னடா அது தப்பா இருக்கு இது ஏதோ தப்பா இருக்கு அப்படின்ற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் தான் நான் புரிய ஆரம்பிச்சது ஆக்சுவலி டூ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் எனக்கு அது வந்து ரியலைஸ் பண்றதுக்கு என் டைம் ஆகுது இது என்ன இப்படி நடக்குது இது தப்பா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்போதான் இந்த ஸ்பேசஸ்ன்னு வரும்போது அதை நான் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டேனா சரியா இல்லைன்னு தெரியல பட் அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதை நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் அதை நான் அவ்வளோதான் என்ன நான் நினைக்கிற விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் அப்போ மற்றவங்க நினைக்கிற விஷயத்த அவங்க சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளாக இருக்கணும் அதுக்கான இடம் கொடுக்கணும் அதுக்கு என்னுடைய ஸ்பேசஸ் இடமா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அது நாட் ஓன்லி ரஜினி ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் அதுக்கான வாய்ப்புகளாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்படி தான் நான் கொண்டு போகணும்னு நினச்சேன் அதில் நடுவில் வேறு மாதிரி நடுவில் வாண்டடாக சில பேர் நடுவில் உள்ள குறுக்க வந்து அவங்க மேலே வண்டி ஏற்றி அது மேலே நான் ஏறி போய் அது வேறு மாதிரி கன்வே ஆச்சேன் பட் ஓவராலாக பார்க்குற வரைக்கும் எனக்கு வந்து நல்ல அனுபவம் கொடுச்சு சில பேர் சொன்னார் ஒரு ஒரு சுரேஷ் சார் ஒரு வெரிஃபைடு வந்தார் இல்லையா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவர் வந்து சொல்லிட்டு போனார் இல்லையா ரஜினி உனக்கு என்ன சோறு போட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் அவர் ஒருத்தர் கேட்டதான் சொன்னார் என்ன கேட்டால் இங்கே ரஜினி அப்படின்ற நினைவு வச்சு தான் எனக்கு அடையாளம் அவன் வந்துச்சு நான் கபிலன்னு சொல்லி போட்டிருந்தா கூட எனக்கு யாரும் என்ன தெரியும் என்னோட பேர் வந்து கீழே அட்டு கபிலன் எஸ் செவன் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் என்னோடய அடையாளம் வந்து என் உயிர் உள்ள வரை ரஜினி ரசிகன் இதுதான் என்னுடைய அடையாளம் அதை எண்ணிக்க இருந்தாலும் அது எதுக்காகவும் யாருக்காகவும் நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அந்த ரஜினி ட்ரெஸ்ன்ற அந்த அடையாளம் தான் எனக்கு சோறு போட்டுச்சு அதுதான் எனக்கு இந்த ட்விட்டரில் வேலை வாங்கி கொடுத்துச்சு இன்னைக்கு நான் சாப்பிட்ற சாப்பாடு அந்த அதுதான் எனக்கு பண்ணி கொடுத்துச்சு அதான் உண்மை அதான் நிதர்ச அதான் நிதர்சனம் அது நான் மறுக்கவும் மறுக்கவும் முடியாது மறக்கவும் கூடாது அந்த வேலைக்கு நான் உண்மையாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் நான் தலைவருக்கும் உண்மையாக இருக்கணும் தலைவருக்கு நான் உண்மையாக இல்லைன்னா அப்புறம் இம்மா காலம் நான் வச்சு நான் ஒரு ஸ்பேஸ் போட்டு ரஜினி 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 பேசுனதுக்கான அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும் அந்த விதத்தில் இங்கே நான் மட்டும் இல்லை கேபிஎன் மட்டும் இல்லை பல ரஜினி ரசிகர்கள் ஹார்ட் கோர் தலைவருக்கு உண்மையாக இருக்கிறவங்க வெளியில் தெரியல அவ்வளோதான் வெளியில் அவங்க ஸ்பேஸில் வந்து பேசுகிறல கூச்சப்படா கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு அவங்க சைலண்ட்டாக இருக்கிறாங்க நம்மலாம் வெளியில் தெரியும் அவங்களாம் தெரிய வேண்டிய நேரம் வரும் மேலே இருக்கிறவங்க கீழே இறங்கினா தான் கீழே இருக்கிறவங்க மேலே வர முடியும் அந்த விதத்தில் நான் மே கீழேருந்து நான் மேலேருந்து கீழே இறங்குறேன் அடுத்து கீழே இருக்கிறவங்க மேலே வரணுன்றதுக்காக தான் நான் வழிவிட்டு மேலே போகிறேன் அதுதான் மெயின் ரீசன் அப்போ தான் மற்றவங்க வந்து அவங்களுடைய நினைக்கிற விஷயங்கள் கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா இங்கே நான் இப்போ எனக்கு இப்போ ரொம்ப ஓவர் டார்ச் லைட் என் மேலே அடிக்குது கொஞ்சம் ஓவராக நான் ஈஸி டார்கெட்டாக மாறுறேன் அப்படின்றது எனக்கே நல்லா தெரிய வருது ரொம்ப ஈஸி டார்கெட் லாஸ்ட் டூ டேஸாக லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஒன் வீக்காக டூ வீக்ஸாக வந்து நான் ரொம்ப ஈஸி டார்கெட் பண்ணப்பட்டேன் அப்படின்றது திட்டமிட்டு என் மேலே நடத்தப்பட்டது இது அப்படின்றது கிங்ஸ் லீக்கு நல்லா தெரியும் போஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கிங்ஸ் லீக்கு நல்லா தெரியும் உங்கள் யாருக்கும் தெரியாது இது பிளான் பண்ணி பண்ணது ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்ணது என் மேலே ஸோ அதுக்காக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நாளைக்கு உங்கள் மேலேயும் நடத்தப்படும் கேபிஎன் சார் மேலேயும் நடத்தப்படும் கேபிஎன் சார்லாம் ஒரு தொழிலதிபர் அவர் மேலாம் எதுவும் யாரும் தொட முடியாது அது தெரிஞ்ச விஷயம் அவருக்கு பேக்கப் எதுவும் பயங்கரமான பேக்கப்லாம் இருக்குது எதுக்கு இல்லை கேபிஎன் பஸ்ஸுன்னு
உண்மையில உண்மையில நான் நேர பாக்கல அவளையும் நம்ம போன்ல பேசியிருக்கிறோம் ஸ்பேஸ்ல பேசியிருக்கோம் நிறைய பேர் உங்க கூட அந்த மாதிரி தான் ஓகே பட்டு கண்டிப்பா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு பரபரப்பு குறையுங்கிறதுல கண்டிப்பா நான் அது உறுதியா எதுக்கிறேன் எத்தனை பேரு நம்ம ஸ்பேஸ் போட்டோம்னா அந்த ஒரு பரபரப்பு கபிலன் போடும்போது இருக்குங்கிறது பட் அடிக்கிற இடம் வந்து அடிக்கிற விதம் கொஞ்சம் தப்பா அது இது பண்ணி போகப்படுது பட் அது அது கண்ட்ரோல் ஆயிரும் நானும் அடிக்கடி சொல்லுவோம் கபிலன் எப்பவுமே ரைட்ல வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 கபிலன் மாதிரியா தில் இருந்தா உள்ள வாயான்ட்டு என்ன யாரா கூப்பிட்டு வச்சு என்ன என்னை கோர்த்து விடலான்னு பாக்குறீங்க ரைட்டு ஓகே நான் போய் சா ஒரு வேலை முடிச்சு மறுபடியும் வரேன் புரியாது ஓகே அடுத்தது வந்து ரூபேஷ் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணீங்க சாரி முகமது வரேன் வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் தப்பா எடுத்துக்கிறீங்க ரூபேஷ் வணக்கம் கபிலம் ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் இல்ல ஒரே நிமிஷம் நான் அப்படியே சரி ப்ரோ கபிலம் ப்ரோ பாருங்க லைஃப் பாருங்க சொல்லுங்க லைஃப் பாருங்க அப்புறம் மட்டும்தான் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஓகே ரகு ஓகே பாக்கலாம் ஓகே ரைட் பை 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 ரூபேஷ் நம்ம ஊர்ல காக்கா அத்தனை காக்கா சாக இந்த ஸ்பேஸ் போயிட்டே இருக்கணுங்கிறது நானும் ஆசிரியிக்கிறேன் வாழ்த்துக்கிறேன் சரியா உண்மையாவே கபிலா எனக்கு உன்னோட நிறைய இது பண்ணிருக்கிற உன்னோட நிறைய பிளஸ் இருக்குது அது கண்டிப்பா வந்துட்டு தலைவர் இந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்றது உண்மையாவே அது அது ஒரு பெரிய பிளஸ் தான் ஏன்னா அவ்வளோ பேரு டெத் அபியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்பாவை வந்து நிறைய ஓப்பன் அப்பா எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ கேவலமா பேசியிருக்கிறாங்க யாரா இருந்தாலும் ஹர்ட் ஆயிட்டு அடுத்த நாள் ஐயோ வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலைமையில தான் போவாங்க பட்டு இது என்ன இது வந்து அவ்வளவு கேவலமா பேசியும் நீ ஒரு ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துட்டு ஓகே இதுகெல்லாம் நாய்க இல்ல காக்கா சூரியனை பார்த்து குறைக்கட்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு கர்வத்திலேயே இருப்பீல அது ஒரு பெரிய பிளஸ் தான் அது கண்டிப்பா நான் அதை அப்ரிசியேட் பண்ணுவேன் திபிலா அது அது ஓகே அது ஒரு நல்ல ஒரு இது அது அது பாசிட்டிவாவே நான் எடுத்துக்கிறேன் பட் நெகட்டிவ் அவங்க இது கேபிஎன்னு சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாம் சின்ன சின்ன ஐடிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ரிப்ளை பண்ணணுங்கிறது இல்லை நம் அது அது விட்டுருது அதே மாதிரி அந்த கோபத்தை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி சீக்கிரமா மேரேஜ் பண்ணுவோம்னு அதுதான் நானும் யோசிச்சு சொல்றது ஸோ கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் ஆயிரம் ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயாவது ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு சரியா அட்லீஸ்ட் தலைவரோட அடுத்த படத்துக்கு நிறைய கல்யாணம் பண்ணணுங்கிறது என்னோட ஒரு இதுவும் தான் அதுக்கு ஒரு ஆள் த வெரி பெஸ்ட் கண்டிப்பா வந்து இது இது மேலும் மேலும் போகணும் கதில அதுதான் ஒண்ணு சின்ன சின்ன ஐடியெல்லாம் வந்துட்டு அவனுங்க கத்திட்டு இருப்பானுங்க கோமாளிய நாலு ஐடி நாலு நாலு பாலையை வச்சுட்டு ஏத்திட்டு இருப்பானுங்க அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்க வேண்டாம் தலைவர் அடிச்சா அடி அது ஒரு நல்ல பாலிசி பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா அது எல்லாமே நீ பர்சனலா ஒரு ஹர்ட் ஒரு ஹார்ட் எடுத்துக்காதேங்கிறதா என்னோட ஒரு தாட் ஏன்னா இவனுக்கு தலைவர் சொன்ன டைலாக் ஏதாவது நல்லவங்க சாபம் மட்டும்தான் பழிக்க இவனுக்கு சாபம் பழிக்காது ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு பிளஸ் அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டு போய்க்கலாது ஏன்னா இவன் 
இவனுங்க இவனுக்கு எல்லாம் சாபம் கொடுத்து அப்படி இப்படின்னு பண்றதெல்லாம் சத்தியமா இதெல்லாம் பழிக்காது அது நானே ஓப்பன் அப்பா சொல்றேன் பட் இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு அந்த ஒரு ஹர்டிங்ஸ் வாங்கிக்காத அப்படிங்கறத என்னோட ஒரே ஒரு தாட்டு ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் நமக்காக ஃபாலோ பண்ணிதான் மற்றபடி அடிக்கிறதுல அடி படிவையில காக்கா சொல்ற மாதிரிதான் சூடு அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே அடி தப்பு தலைவரை எவன் தேசனா அடிக்கலாம் அது 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 பொறுத்த வரைக்கும் தப்பே இல்லை சின்ன சின்ன ஐடியஸ்ல நம்மளே இது பண்ண வேண்டாங்கிறதா ஒரு நேரத்தை ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருந்துச்சு அப்படி இருக்குது ஸோ அது வந்து ஓகே அது நம்ம இப்போ பேச வேண்டாம் பட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் கபிலா தேங்க்யூ நிறைய என்னோட ஒரு விஷ்வஸ் என்னுடைய கடைசி ஸ்பேஸ் வந்து நான் மூணு மாசம் நானூத்தி ஐம்பது ஸ்பேஸ் போடும் போதே நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சார் ஆக்சுவலி வந்து ஐநூறு ஸ்பேஸோட நான் வந்து ட்விட்டர் நான் இது பண்ணிடுறேன் இந்த ட்விட்டர் விட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணேன் ரொம்ப பர்சனல் ஒர்க் அஃபெக்ட் பண்ற அளவுக்கு போகுது கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகுது வயல் விவசாயத்தையும் பார்க்க முடியல சேர்ந்த வேலையிலையும் சரியாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல ஹெல்த்தும் பாதிக்கப்படுது சரியாக சாப்பிடவும் முடிய முடியும் முடிய மாட்டேங்குது ஹெல்த் பிரச்சனையும் வருது அப்படின்றதுனால சரி ஓகே இது சரி வராது அப்படின்றதுக்காக மெயின் ரீசன் ரெண்டாவது இங்கேயும் வந்து சரியாக போதுமான சப்போர்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்போது ரைட் ஓகே நம்ம கிளம்புறது தான் கரெக்டு அப்படின்றத ஒரு ஃபைனலாக ஒன்று 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 பண்ணணும் பட் பெருசாக ஒன்று பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை ஸோ அப்போ பார்த்தேன் ஸோ ஐநூறு ஐநூறு ஸ்பேஸ் நம்மளாம் போட முடியுமா யோசிச்சேன் எஸ் கிட்டத்தட்ட வந்துருச்சு போட முடியும் அப்படின்ட்டு ஜெயிலர் டைமில் ஜெயிலர் நல்லா ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடி இருக்கிற டைமோட சேர்ந்து அந்த செலிப்ரேஷனோட கிளம்பலாம் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஆசை இருந்தது அதை கரெக்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஒரு பேசர் வேற அதில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல பட் இருந்தாலும் அக்டோபர் பத்தொன்பது வந்துருவேன் அக்டோபர் பத்தொன்பது இருந்து செய்ய வேண்டிய வேலைய நான் வந்து ஆகஸ்ட் மாசமே செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் உங்க நீங்க அக்டோபர் பத்தொன்பது ஆக்சுவலி அக்டோபர் இருபது என் பிறந்த நாள் அக்டோபர் பத்தொன்பது அதுக்கான வேலைய நான் ஆகஸ்ட் மாசமே செஞ்சு முடிச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க பாருங்களேன் நான் பேசின விஷயத்த கண்டிப்பா நாற்பது ரஜினி ரசிகனாவது பேசுவான் நீங்க வேணா பாருங்க நான் பந்தயம் கட்டி சொல்றேன் நினைச்சீங்க <laughs> ரகு <laughs> கண்டிப்பா <laughs> 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 பாப்பாங்க <laughs> 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 
எல்லாத்தையும் கேட்டு வச்சுப்பேன் நல்லா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படியே அடிக்ட் ஆகிட்டேன் எப்போ ஸ்பேஸ் பண்ணால் கா பைக்கில் போகும்போது போட்டு விட்டு ஹெட்ஃபோன் போட்டு விட்டு கேட்டு போயினே இருப்பேன் அவ்வளோதான் அது இப்போது நைட்டெல்லாம் ஸ்பேஸ் இருக்கா இருக்கான்னு பார்த்துனே இருப்பேன் சரி உங்கள் ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் போவேன் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு அந்த டைம் அந்த அந்த வர்மா ஸ்பேஸுக்கு போகிறது உண்டு அப்புறம் அதை அப்படியே நிறுத்திட்டேன் டோட்டலாக அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் வருவோம் இதை கேபிஎன் சார் எப்போயாவது பாட்டு ஸ்பேஸ் போட்டால் அதுவும் கேட்டுட்டு உக்காந்துப்பேன் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எனிவே வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சார் கல்யாணம் நான் கடலூர் வருவேன் கண்டிப்பா சார் நம்பர் இருக்குல்ல வந்தனே கண்டிப்பா கால் பண்ணுங்க கடலூர் மாவட்டல்ல காட்டுநகருக்கு வந்தனே கால் பண்ணுங்க கடலூர் நாளைக்கு சண்டே 12:30 க்கு எடுத்து வரேன் 12:30 க்கு ஓகே சார் கண்டிப்பா சார் காட்டுமன் காட்டுமனார் கோயில் 12:00 க்கு வருவேன் நான் புரியுது 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 எனிவே நல்ல நீங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு அடி உங்கட்ட எமோஷனலா இருக்கேன் ஏன்னா நம்ம தலைவரே திட்டுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் நீங்கள் தான் வேறு யாரும் நம்மளால் ஒரு லெவலுக்கு போக முடியல நீங்கள் நல்லா பண்ணீங்க நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் வருவார் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதாவது எதாவது போட்டிருக்கீங்களே பல பேர் வருவாங்க பயப்படாதீங்க கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக சார் இனி கொடுக்க கொடுக்க வேண்டிய டைம் ரொம்ப இருக்குது ஒன்றும் இருக்குது கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக சார் ரொம்ப 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 நன்றி சார் உங்கள் டைமை ஒதுக்கி எனக்காக நீங்கள் வந்து பேசுனதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிகே சார் நீங்கள் நீங்கள் டிக்கெட் கொடுக்கலன்னா தலைவர் ஓப்பன் பண்ண தேட்டரில் பிருந்தா தேட்டரில் அதுவும் அங்கே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அங்கே வந்து நான் இப்படி ஒரு செலிப்ரேஷன் ஒரு ஒரு ட்ரூ செலிப்ரேஷனாக நான் பார்த்துருக்கே வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் அதுக்கு அந்த நேரத்தில் கடைசி நேரத்தில் ஸ்பேஸ் போட்டு டிக்கெட் கிடச்சதுன்னா அது எனக்காக தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன் அதில் நாங்கள் நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டு போக மாட்டேங்குது சொன்னீங்க சார் அது விளையாட்டுக்கு சொன்னது சார் நீங்கள் பண்ணுறீங்க சரி பரவாயில்ல நம்ம ஒன் செவன்டி ஒன் செவன்டி நல்லா பார்க்கலாம் எல்லாம் கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா இருந்தாலும் கண்டிப்பா சார் ஓகே ஓகே அடுத்தது வந்து முன்னாடி பிளான் பண்ணிட்டு முன்னாடி பிளான் பண்ணி போயிடலாம் கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா சார் ஓகே பாஷா பாய் இரு பாஷா பாய் நான் வரேன் வெயிட் பண்ணேன் தக்க வச்சுக்காக என்ன லிஸ்னர் போடுங்க என்ன லிஸ்னர் போடுங்க நீ வாழ்த்துக்கள் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சார் கல்யாணத்துக்கு ஆ கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா ஓகே ஓகே கண்டிப்பா சார் பை ரகு சார் வணக்கம் பை ரகு சார் வணக்கம் ஆ வணக்கம் கபிலின் ஆக்சுவலாக உங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் உங்கள் ஸ்பேஸுக்கு வரவே கூடாது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்பேஸில் நான் வர மாட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீக் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது எப்படி மறக்கும் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்குல்ல சரி வர வச்சிட்டீங்க சரி ஏற்கனவே நெக்ஸ்ட் வேறு சரியில்லை டிஎல்ல எல்லாம் உருட்டிட்டு இருக்காங்க சரி உங்கள் ஹெல்த்து பாருங்கள் உங்கள் ஹெல்த்து வெல்த்து ப்ராஸ்பெக்டி எல்லாமே வர உங்கள் வீட்டில் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களும் நல்ல ஹெல்த்தில் இருப்பாங்க ஹாப்பியாக நீங்களும் இருங்க அடுத்தவங்களே வச்சுக்கோங்க நீங்களே ஆனால் ரொம்ப நாள் வந்து இதை விட்டுட்டு இருக்க மாட்டீங்க கான்ட்ரவர்ஷியல் சைடு நீங்கள் திருப்பி பேசுறது எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கும் நீங்கள் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் குறைஞ்சி போயிட போகிறது இல்லை அதுதான் வந்து பட் உங்களோட ப்ரைவேட் டைம் ப்ரைவேட் ஸ்பேஸை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எப்போதுமே தலைவர் சொல்கிற மாதிரி ஹெல்த்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க வாங்க அப்பப்போ அப்பப்போன்னு இல்லை மாதிரி மா இப்போ நாங்கள்லாம் இருக்கிற மாதிரி நீங்களும் ஒரு ஸ்பேஸ் போடுங்க ஒரு எயிட் ஹார்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஹார்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்னா கூட ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்படியே போடுங்க எவ்வளோ நாள் எண்ட் ஆஃப் த டே தலைவர் என்னைக்கு படத்தை நிறுத்துறாரோ அன்னைக்கு நம்மளும் நிற்கணும் அப்படியே கொஞ்சம் நீங்கள் சொல்லி தலைவர் வச்சு தான் நம்மளுக்கு ஐடென்டி அதனால என்னென்ன பண்ணணுமோ இல்லை உங்களுக்கு என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணணுமோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களால் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இந்த டைம் டைமில் பண்ணுங்க அப்பப்போ பாருங்க நீங்கள் எப்படியும் போக மாட்டீங்கன்னு தெரியும் அதாவது ஸ்பேஸ் எல்லாம் போடலனாலும் ட்விட்டரில் இருப்பீங்கன்னு தெரியும் ஒன் ஃபைவ் டே நீங்களே ஒரு நாள் போடுவீங்க அது ஐநூற்றி ஓராவது ஸ்பேஸ் போட தான் போடுங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் நீங்கள் எங்கேயாச்சும் எங்கேயோ பேசினீங்கன்னா நாங்களும் கண்டுபிடிச்சிருவோம் இது இவர் தான் அப்படின்னு அதுதான் உண்மை ஸோ பெஸ்ட் விஷஸ் உங்களோட ஃபியூச்சருக்கு என்ன உங்க லைன் ஆஃப் ஒர்க் எதுவுமே தெரியாது பட் நீங்க எது பண்ணாலும் அதுல சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும்னு விஷ் பண்றேன் உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் நீங்க நல்லபடியா இருந்து எல்லாரும் பாத்துக்கணும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு விஷ் பண்றேன் நல்ல ஹெல்த்லயும் இருங்க அவ்வளவுதான் தேங்க்யூ 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 இருக்கும் சார் தேங்க்யூ 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 இப்ப சொல்லு பாஷா பை
தூக்க வேண்டி ரஜினி ரசிகர்களுங்க வாங்க வீரா சார் வணக்கம் கார்த்திக்லாம்ப்பிடுச்சு <laughs> வேணும் <laughs> 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 கவனிக்கவே இல்ல போயிருவாங்க <laughs> 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 என்னுடைய வாரிசு கிங்ஸ்ல எல்லாத்தையும் ராஜ்குமார் ரெண்டு பேரும் பாத்துப்பாங்க என்னுடைய அடுத்த வாரிசாக ராஜ்குமாரி கிங்ஸ்லயும் நாமினேஷன் பண்ணிட்டு போறேன் ஒரு தடவை நடக்கும் <laughs> 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 தெரியலையே கோச்சிட்டாரா என்ன தெரியலையே 
ஏகப்பட்ட பேருக்கு அதனால தான் ரெண்டு கோர்ஸ் கொடுத்து வச்சிருக்கிறேன் நான் மைக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் எல்லாரு கூடயும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாவது பேசணும் அப்படின்றத பிரின் சார் வணக்கம் சார் நீங்க <laughs> 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 நல்ல ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் தலைவர் படம் நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க ஃபேமிலியை பாருங்க லுக் ஆஃப்டர் யுவர் ஹெல்த் தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நீங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க எல்லாம் வந்து பயங்கரமா நைட்டு தூங்காமையும் போடுறீங்க இந்த யூகே டைம்லயும் நீங்க அலர்ட்டா இருக்கீங்க இந்தியன் டைம்லயும் அலர்ட்டா இருக்கீங்க எனக்கு அது வந்து ரொம்ப கன்சர்ன் ஆக்சுவலா ஸோ பிளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த் திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் யூ பேங்க் ஆன் யுவர் கேரியர் ஓகே லுக் ஆஃப்டர் யுவர் கேரியர் okay uh, my blessings for you and my wishes for you uh, I, i don't know whether you are married but single uh, sir single sir single sir oor so oor la 1000 per 1000 per kula nambaringa i am single <laughs> okay okay single na odane uh, marriage pannunga okay yaar solradhu kekkadinga so you do whatever you feel right okay yaar kaum edukkaum neenga onanju kudukka thevai illa seriya kandipa sir okay but i'm sure but i'm sure you'll be hanging on the twitter because uh, you know this is just a kind of maybe temporary uh, kind of relaxation period for you so go ahead and relax and come back definitely we will see around the taller 170 and the mari papo no problem thank you thank you sir thank you sir okay thank you sir நான் வந்து இந்த விக்ரமன் படம் மாதிரி இண்டிபெண்ட் எல்லாம் பேச எனக்கு பிடிக்க எனக்கு தெரியாது ஒரு மாதிரி அதுங்க ரொம்ப தெரியாது உடம்புல கூசுது ஒரு மாதிரி கூச்ச மாதிரி சார் சோ அதனால வந்து நம்ம கேங்ல நீங்க அதான் சொன்னல நீங்க முட்டி மோதுவீங்க அந்த ஆள் தேவை நம்ம கேங்க்கு சோ மத்த பேர் வந்து எது வேணாலும் சொன்னாலும் ஐ சப்போர்ட் யூ ஐ வவுச் ஃபார் யூ அஸ் வெல் ஓகே थैंक यू सर थैंक यू सर ஓகே थैंक यू थैंक यू வாணிநாதன் சொல்லுங்க மேடம் வாணிநாதன் ரொம்ப நேரம் கைது விட்டுட்டீங்க சாரி ஹலோ பிரதர் ஆ கேக்குது மேடம் கேக்குதுங்களா ஆ மலேஷியால இருந்து பேசுறேன் just want to wish you all the best for your future undertakings thank you madam thank you madam வாய்ப்பு <laughs> <laughs> வேணா அந்த ஊர்ல எங்கேயாச்சும் பொண்ணு பார்த்தாங்கன்னா வேணா அந்த பக்கம் வேணா வர்றதுக்கு வேணா அந்த சுற்றுலா பயணிகள் அப்படின்ற மாதிரி வேணா வாய்ப்புகள் இருக்கு மேடம் பட் வடி தேங்க் யூ ஃபார் தி இன்விடேஷன் மேடம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ மேடம் நீங்க வந்து தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ மேடம் பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சீ உங்களோட டிசிஷன் இஸ் வெரி கரெக்ட் बिकॉज தலைவரோ நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு போணும்னு ஆசை படுவாரு நாங்க ரொம்ப பேர் இந்த மாதிரி बिहाइंड தி சீன்ஸ் வந்து தலைவர் சப்போர்ட்டர்ஸ் ரொம்ப பேர் இருக்கோம் சோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் and uh, hope can see you you know in other platforms as well take care thank you thank you thank you thank you madam thank you madam adutha <coughs> yaar kitta pesalam kaushik shiva varan shiva tiger shiva varan kaushik kekudhingala ah uh, kekuda ya yeah, ah irukum bro ah evriya sogima ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ப்ரோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை லைஃப்ல நல்லா தான் இருக்கும் ப்ரோ இதான் கடைசி ஸ்பேஸ்ன்ற ஒரு ட்விட்டு பார்த்தேன் அப்படிங்களா மேலேயே அதானே போட்டு வச்சிருக்கிற கௌசிக் ப்ரோ திஸ் இஸ் மை லாஸ்ட் ஸ்பேஸ் லிட்ரலி வி மிஸ் யூ உங்க முடிவு வந்து இதுதான் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஓகே ஃபைன் சரி நீங்க எடுத்துட்டீங்க ஃபைன் அக்செப்டன்ஸ் ஓகே லிட்ரலி இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு மன கஷ்டமான சூழ்நிலையில தான் இன்னைக்கு நான் ஸ்பேஸ்க்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் கண்டிப்பா எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்றதுல எனக்கு தெரியல நேர்மையா பேசணுமா இல்ல மேலப்ளேஷன் பண்ணி பேசணுமான்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா இன்னைக்கு நடந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மன கசப்பான ஒரு நிகழ்வா நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு தான் மாதிரி 
மேபி அது எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல தலைஃபேனாகவும் ஆஸ் அ தலைவர் ஃபேனாகவுமே நான் வந்து இருக்கேன் பட்டு சொன்னால் தப்பாயிடுமா அப்படின்றது கூட எனக்கு தெரியல எப்படி சொல்கிறதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல நான் கஷ்டமாக இருக்கு எப்படி சொல்கிறது ஐ மீன் சில விஷயங்கள் இன்னைக்கு பார்த்த வீடியோஸாக இருக்கட்டும் சில ஃபோட்டோஸாக இருக்கட்டும் அது வந்து என்னை பர்சனலாக ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணியிருக்கு ஐ மீன் பர்சனலாக ஹர்ட் ஆகிருக்கேன் அப்படின்னா அதை நான் எப்படி எந்த விதத்தில் நான் புரிஞ்சிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அதை நான் எப்படி புரிஞ்சிக்கணும் அதை எப்படி நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதை எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் பார்க்கணும் அப்படின்றது எனக்கு இன்னமும் புரியலை கஷ்டமாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஃப்ராங்காக சொல்லணும் அப்படின்னா தலைவர் வந்து அந்த விஷயம் பண்ணியிருக்க கூடாதோ பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணு ஆஸ் நான் ஜெனியூனாக பேசுகிறேன் கண்டிப்பாக எந்த நான் மனசார தான் பேசுகிறேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹார்ட்டாக இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபீலிங்காக தான் பேசுகிறேன் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹார்ட்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல வேண்டாமில் அது இது எப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இதை நான் எப்படி இல்லை ஒரு ரெண்டு கை இல்லாத ஒரு பையன் ரெண்டு கை இல்லாத ஒரு பையன் தன்னுடைய காலை தான் வந்து எல்லாருக்கும் கை கொடுப்போம் அந்த சின்ன பையனுடைய காலை தொட்டு அவர் வணங்கி அவர் வந்து ஒரு மட மடாதிபதி ஒரு கோயிலோட மடாதிபதி சன்னியாசி அது ஹிந்துசும் ரிலீஜியன் அப்படி போகுது சோ நான் அதுக்குள்ள போவேணாம் சொல்லி விட்டுறேன் அது விட்டுருங்க அந்த டாபிக் விட்டுருங்க கௌஷிக் ஓகே ஓகே சாரி பிரதர் நான் அதை பற்றி எதுவுமே பேச வேணாம் தான் நான் இருந்தேன் சி உங்களுக்கு ஐடியாலஜிக்கலாக அதில் டிஃப்ரென்சஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபைன் உங்களுக்கு வந்துட்டு அது தப்பாக பட்டுப்படுது அப்படின்னா உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மனிதர்கள் தப்பு பண்ணுவாங்கன்னு கடந்து போங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு யா கண்டிப்பா நான் அந்த ஜோனுக்கு தான் நான் வந்தே ஆகணும் வேற வழி இல்ல அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு தான் நான் சொல்றேன் உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இல்ல விடுங்க 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 நீங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இல்ல இல்ல நடந்து நான் இல்ல இல்ல இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஓகே விட்டு விடுங்க 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 ஓகே ஓகே ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் லீவ் தட் விடுங்க அந்த டாபிக் விட்டு விட்டுருங்க அது வந்து பல பேருக்கு பல விதமான கருத்துக்கள் இருக்கும் சில ஐடியாலஜி வைஸ் இருக்கும் பட் அது அவங்க அவங்களுடைய ஐடியாலஜி ஓகே பட் என் தலைவர் ஒருத்தர் மனிதனோட காலில் விழுறாரு அப்படினா அவரு ஒண்ணு அந்த ரிலிஜியன் வைஸ் ஏஜ் சின்னதாக இருக்கும் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே மடாதிபதியாக மாறிருப்பாங்க அந்த பேர் நபர்கள் காலில் கூட தலைவர் விழுந்திருக்காரு என் தலைவர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் தலை வணங்கக்கூடிய ஆள் கிடையாது அப்படின்றது இங்கே எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை நான் வந்து இங்கே சொல்லவும் தேவையில்லை அதோடைய வரலாறு எல்லாருக்குமே தெரியும் சிம்பிள் தான் மரியாதை கொடுக்கறதுல அவருக்கு நிகர் அவர் மட்டும்தான் கௌஷிக் அது உங்களுக்கும் தெரியும் ஓகே ஸோ அந்த டாபிக் வேண்டாம் விட்டுருங்க என்னுடைய லாஸ்ட் ஸ்பேஸ் என்னுடைய லாஸ்ட் ஸ்பேஸ் லிட்ரலி தலைவரை தலைவரை ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி ஐ மீன் டிட்டர்மைன் பண்ணி அவரை வந்து ஆஸ் அ சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்றது வந்து வெறும் வார்த்தையாலாம் கிடையாது மனசார ஆஸ் அ சூப்பர் ஸ்டார் தமிழகத்தோட ப்ரைட் அப்படின்னா அவர் மட்டும்தான் சில விஷயங்கள் இந்த மாதிரி ஓகே ஃபைன் விடுங்க கடந்து தான் போய் ஆகணும் எனக்கு வந்து என்னன்னா இப்ப லாஸ்ட் ஸ்பேஸ் ஃபைனல் ஸ்பேஸ் சோ அதுல ஏதாவது நீங்க எனக்கு என்கிட்ட ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா எனக்கு சொல்லுங்க அது அட்வைஸ் ஆ இருந்தாலும் சரி எதுவும் ஷோர் ஷோர் கப்ளன் லவ் யூ லவ் யூ சோ மச் உங்களை ரொம்ப 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 தயவு செஞ்சு உங்களோட முடிவை மாத்த ஏதாவது வாய்ப்பு இருந்தா தயவு செஞ்சு அதை பற்றி யோசிங்க ஏன்னா நீங்கள் லிட்ரலி தலைவருக்காக ஏன்னா இங்கே லிட்ரலி தலைவருக்காக நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் களத்தில் இறங்கி நீங்கள் அதாவது தலைவர் ஃபேன் இருக்காங்க அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் மட்டும்தான் இருக்கீங்க அதில் ரொம்ப ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கபிலன் அப்படின்ற ஒரு ஐடென்டி இருக்குது ஸோ அதை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணுமா அப்படின்றது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல வருவேன் ஏன்னா இது தேவை ஏன்னா இப்போ நம்ம கிவ் அப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதை டாமினேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க இதை ஈஸியாக அப்படி சொல்கிறது எப்படி சொல்கிறதுன்னா இங்கே வந்து ஆன்லைன் மீடியாவில் சண்டை போடுறதுக்கு ஐடிகள் தேவைப்படுது இது வந்து இன்றைக்குமே தேவை என்றைக்குமே தேவை இது இன்னும் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து நம்ம கடந்து போ அதாவது அதை கடத்தணும் 
இப்ப வந்து தலைவரை பத்தியோ தலைய பத்தியோ நம்ம கடத்தணும் அப்படின்னா இங்க ஆக்டிவா இருக்கிற சில பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படுறாங்க எங்க சைட்ல அது நான் தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது எங்க சைட்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க அதை இன்னைக்குமே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எப்பயுமே பண்ணுவாங்க ஆனா தலைவர் ஃபேன் சைட்ல இருந்து ரொம்ப அக்ரெசிவா முன்னெடுத்து பண்றதுல நீங்க ஒரு முக்கியமான ஆளு நீங்க அதை கிவ் அப் பண்றதுன்றத நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க விரும்பல என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா இந்த முடிவை நீங்க மாத்திக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் மேபி இது இது நீங்க மாத்திக்கினா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் எனக்குமே சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நான் தலைக்காக சண்டை போட்ட நான் ரெடியா இருக்கேன் தலைவருக்காகவும் நான் சண்டை போடுவேன் ஆனா நான் சண்டை போட்ட தலைவருக்காக எடுத்துப்பாங்களும் தெரியாது ஆனா நீங்க சண்டை போடும்போது தான் அது தலைவருக்காக ஒரு படம் வரும்போதோ அவரை பத்தி தப்பான ஒரு ஒரு இன்டென்ஷன் கிரியேட் பண்ணும் போதோ இல்ல அவர் அப்படி கிடையாது அவர் இப்படிதான் அப்படின்றத ப்ரொஜெக்ட் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு 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 பிம்பம் தேவைப்படுது இங்க அதை நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அதை ஏன் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும்னு நீங்க ரெடியா இருக்கீங்கன்றது எனக்கு புரியல அது நீங்க குவிட் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்குமோ நீங்க களத்துல நின்று சண்டை போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் முடிவை <laughs> many reason not one reason many reason adula one of the reason vande uh, podumana support na edirpaakkara podumana support illa rendavathu inge ottuma endradhu konja romba kammiya irukke moonavathu easy a blame panniranga kabil nice the starting point abindradhu romba easy a start panniranga abindirukumbodhu andha edathil nan keela step down pandradhu dhaan correct rendavathu na easy a step down pannitana they will realize what is really happening in twitter they will realize it adu not only the fans other other haters also uh, neutrals ellarume vande they can realize that adu nama vande kondu varanum na na step down panna dhaan correct ah irukum adhu dhaan sariyana vishayam rendavathu enakku vande health issues on odi irukku indha spaces ala health issues plus work additional work idha na yekana solli irundha indha space la marubadi neenga ketadhuga solren work issues ku personal life one irukku adha na vande gavanama paakanum adhula na concentration ah irukonu nradhukaga dhaan main ana or reason இதுக்காக நான் அதையும் துரோகம் பண்ணிட்டேன்னா அப்புறம் பூவாக்கு பூ பூவா தான் அதனால தான் வேற ஒண்ணு இல்லை கௌஷிக் ஓகேவா உங்க பர்சனல் லைஃப் தான் பார்க்க போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்செப்ட் பண்ணுங்க நீங்க பர்சனல் லைஃப் பார்க்க போறீங்க பிசினஸ் பார்க்க போறீங்க அப்படின்னா இது அக்செப்டன்ஸ் தான் ஆனா அதை தாண்டி இங்க நம்ம எதுவும் ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு தான் தலைவரும் சரி தலைவரும் சரி நீங்க நல்லா இருங்கன்னு தான் சொல்றாங்க அவங்களோட வார்த்தைகள் அதுதான் நம்ம அதுதான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அதை தாண்டி நம்ம அவங்கள ப்ரைட் பண்ணணும்ன்றதுக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது ஸோ நம்ம நல்லா இருந்து அதை கடந்து நம்ம அதை பண்ணோம்னா ஓகே ஃபைன் யா ஷுர் நான் நீங்கள் சொன்ன ரீசன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் நல்லா வாங்க ரொம்ப ரொம்ப உங்களை பற்றி நல்ல விஷயங்கள் கேள்விப்படணும் நல்லபடியாக வாங்க நிறைய ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் ஆக்டிவாக இருங்க ஸ்பேஸ் போட வேணாம் பட் ஆக்டிவாக இருங்க காண்டாக்டில் இருங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> 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 ட்விட்டர்ல இல்லாத ஒரு வருத்தம் மாதிரி தான் இருக்கும் இருந்தாலும் ட்விட்டர் இது போட்டு நீங்க எடுத்து முடிவு சரியான தான் நான் அதுல வந்து இது பண்ணிக்க மாட்டேன் ஏன்னா இங்க இருக்கிற தலைவர் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கல அப்புறம் ஆப்போசிட் டீம் சமாளிக்கணும் பர்சனல் இந்த ஒர்க் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் நான் தெரிஞ்சு இதான் எனக்கு சரியான நேரமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வந்து குபேர் எனக்கு என்னை பத்தி தெரியும் என் நிலைமையும் தெரியும் குபேர் எனக்கு அதனாலதான் சொல்றாப்ல தேங்க்யூ குபேர் நம்ம பேசுவோம் குபேர் நம்ம நம்ம கான்டெக்ட் லிங்க்ல தானே இருக்கு போன்ல போன் லிங்க் நம்ம கான்டெக்ட் தானே இருக்கும் நம்ம பேசுவோம் அதான் ஒர்க் ஃபேமிலி
நிறைய பேர் மருத்துவங்களை பாத்துனாரு நீங்க வந்து போறது உங்களோட தனிப்பட்ட விருப்பம் தான் பட் உண்மையாலுமே நிறைய பேருக்கு அது வந்து என்கிட்ட எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க நீ சொல்ல கூடாது அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கறேன் நான் என்ன சொல்றது நான் அவங்களுக்கு வந்து சொல்றதுக்கு என்னன்னு தெரியல பட் என்கிட்ட கேக்குறாங்க இப்படி நான் சொன்னல அவங்ககிட்ட முன்னாடி நிறைய பேர் உங்களை மலைமுகமா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட இதுல என்ன பட் எனிவே தட் இஸ் அப் டு யூ நீங்க வந்து இவ்வளவு சொல்றீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கும் அது ஓகே சரிங்களா ரெண்டாவது நான் இத நீங்க வந்து இங்க வந்தப்ப நான் வாஸ் வெரி வெரி டிசப்பாயின்டட் வித் த பர்சன் வாஸ் டாக்கிங் ஹியர் அவர் வந்து தலை ஃபேனு அப்படின்னு ஓகே ஃபைன் ஆல் ரைட் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் அப்புறம் என்னன்னா இது வந்து எல்லா மனுஷங்களுக்கும் தப்பு நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையில பார்க்கவே கூடாது இந்த ஒரு விஷயத்த அப்படி பார்த்து நம்ம கடந்து போகவும் கூடாது இது வந்து அதை நான் சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் இந்த இந்த ஸ்பேஸ்ல என்னன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் பியாண்ட் எவ்ரி ஒன்ஸ் விஷன் சரிங்களா அவர் விஷயம் நமக்கு அது புரியல அப்படின்னு சொன்னா அதை பத்தி கமெண்ட் பண்ணாம இருக்கிறது தான் மோஸ்ட் மோஸ்ட் வைஸ் டிசிஷன் சரிங்களா அதை விட்டுட்டு இது வந்து இது ஒரு தப்பா சரியா சாதியா மதமா அதுவா இதுவான்னு பாக்குறத விட ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட மனுஷன் தான் நம்ம தலைவர் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா அந்த மனுஷன் இந்துவா பிறந்ததுனால இந்துவா இருக்காரு இஸ்லாமியரா பிறந்தா கண்டிப்பா இஸ்லாமியரா இருப்பாரு கிறிஸ்டியனா பிறந்தா நூறு சதவீதம் கிறிஸ்டியனா இருப்பாரு அதுதான் ரஜினிகாந்த் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஒருத்தரோட கால் தொட்டு வணங்குறாங்க அப்படின்னா இது வந்து எப்படி தெரியுமா இது ரொம்ப ஒரு பிரைவேட்டான அஃபேர் மாதிரி அதை எடுத்து ஒரு கமெண்ட் சொல்றது அதுவும் தப்பா பேசுறது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கேவலமான செயல் கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லாத ஒரு செயல் முற்போக்குத்தனம் கிடையவே கிடையாது அது முற்போக்குத்தனங்கிறது இன்க்ளூசிவ்னஸ் தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் செக்யூலரிசம் நீ வந்து நான் இதே மாதிரி தர்காவுக்கு போனப்ப கூட ஏர்னமன் கூட தர்காவுக்கு போனப்ப கூட ஒரு கூட்டம் கத்திக்கிட்டு இருந்தது இது அப்ப 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 அதான் என்ன சொல்றீங்க சோ என்னன்னா ஒரு அதாவது யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஃப் யூ டு நாட் ஸ்டே அவே ஃப்ரம் தட் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட் இது போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து பதிமூணு வயசு பசங்க இல்ல இங்க கமெண்ட் பண்றவன் எதை வாங்கினாலும் எதை போட்டாலும் அதை வாங்கிட்டு வந்து இங்க கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் செல்ஃப் திங்கிங் அபிலிட்டி அப்படிங்கறது ஒண்ணு வேணும் ஒரு மனுஷனுக்கு சரிங்களா இவ்வளவு வக்கனே நம்ம பேசுறோம்ல பிஸ்னஸ் அது இது இந்த சென்டர்ல அப்படி ஓடிச்சா இப்படி ஓடிச்சா கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இதனால யாருக்கு என்ன அழிவு ரஜினி ஒன்ன நம்புறாரு அத அவரு பண்றாரு அவ்வளவுதான் யார யாரோட வாழ்க்கையாவது அவருக்கு எடுத்திருக்காரா இது வரைக்கும் ஒருத்த ரஜினியால கெட்டு போயிருக்கானா இந்த வாழ்க்கையில அவரோட வாழ்க்கையில ஒருத்தரை வந்து அந்த மாதிரி தப்பா பேசியிருப்பாரா முதல்ல ஒருத்தரை தப்பா பேசியிருப்பாரா அந்த மனுஷன் சோ யூ பிளடி மைண்ட் யுவர் பிசினஸ் நீ வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் வார்த்தை சொல்லிட்டு வராதப்பா அந்த சீனே இல்ல இது நீ வந்து அந்த மனுஷனை மனுஷனா பார்க்காம நீ முதல்ல ஒரு கட்சிக்காரனா இருக்கான்னா நீ வந்து ரஜினி ஃபேன் கிளைம் பண்ணிக்காத அது ஒரு அசிங்கம் ஒரு உண்மையான ரஜினி ஃபேனுக்கு அது ஒரு அசிங்கம் சரியா அவ்வளவுதான் நான் சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன் தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது வந்து ஒரு தனி மனித தாக்கல தான் நினைச்சிருவேனா இது ஒரு ஐடியாலஜிக்கு நான் வந்து அகேன்ஸ்டா நான் பேசுறேன் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் எனக்கு வேற ஒன்னும் இல்ல தலைவர் தலைவர் ஒரு செக்யூரிசன் கேள்வி கேட்காது நீங்க எவனுக்கு மாதிரி கிடையாது முதல்ல நீங்க முதல்ல நீங்க பேசவே கூடாது உங்களோட செக்யூரிசம் என்னன்னு நீங்க பார்த்து தான் இருப்பீங்க நீங்க என்ன ஸ்டான்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்ட்டு இந்த இந்த கரண்ட் கவர்மெண்ட்ல நீங்க என்ன ஸ்டான்ஸ் எடுத்தீங்க நீங்க செக்யூரிசம் பூசி என்னன்னு நான் பாத்துட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரே ஒரு பார்வை தாங்க அந்த மனுஷன் யாருக்காவது துரோகம் பண்ணிருக்காரு குட்டிசாமியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில நான் 
அந்த பையன் ஃபுல்லாக அந்த அந்த மடாதிபதியாக சம்திங் ரொம்ப ஏர்லி ஏஜ்லேயே ரொம்ப எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டதுனால எல்லா குட்டி சாமியார் குட்டி சாமியார் சொல்லிட்டு சன் டிவிலேருந்து எல்லாருமே ரொம்ப ப்ராப்ளமாக பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் அந்த சின்ன பையன் காலில் நிறைய பேர் ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு இருக்கிற நபர்கள்லாம் விழுந்தாங்க காரணம் என்னென்னா சன்னியாசிகள் சித்தர்கள் இவங்களோ செஞ்சு இவங்க வந்து அந்த செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரிலீஜியன் சம்மந்தப்பட்டது இஃப் யூ டச் அ ரிலீஜியன் நீங்கள் ரிலீஜியன் விஷயங்களை டச் பண்ணிங்கன்னா யூ ஷுட் பி யூ ஷுட் பி ஃபேஸ் த கான்சிக்வன்சஸ் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் அது சம்மந்தப்பட்டவங்க அதுக்கான விஷயங்களை பேச ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா நான் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் அரசியலில் பேசினாலும் சரி இல்லை நீங்கள் ரிலீஜியனை தொட்டாலும் சரி கேஸ்ட்டை தொட்டாலும் சரி ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பாபாவில் சொல்கிற மாதிரி தான் ஹை கிளாஸில் தொட்டாலும் சரி லோ கிளாஸில் தொட்டாலும் சரி ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இந்த ரிலீஜியன் விஷயத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் உருட்டுவாங்க நீங்கள் இதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஜெயிலர் பாக்ஸ் ஆஃபீஸு ஜெயிலர் கொண்டாடுறத விட்டுறாதீங்க மக்களே அது முதல்ல சொல்லுங்கள் ஏன்னா இது வந்து பாலாஜி இது டைவேஷன் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் உண்மைதான்ிக்கு <laughs> 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 அதை தான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இதை நான் நான் இதை நான் பெருசாக போய் எடுத்து வச்சு எனக்கு ஸ்பேஸ் போட்டு பேச தெரியாது என்ன பேச தெரியும் ஆனால் நான் இதை பேச விதமாக இருக்கிறது அவாய்ட் பண்ணுறது காரணம் நான் எதை கொண்டாடணும் நான் எதை என்ஜாய் பண்ணணும் நான் முடி பண்ணணும் இங்கே மற்றவன் சொல்கிறான்னா அதுக்கான ஒரு பதிலடி கொடுத்துடலாம் பட் அதையே மெயினாக எடுத்து வச்சுட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா முக்கியமான நேரம் இந்த செலிப்ரேஷன் போனால் வராது வந்தால் திரும்ப அது பாலாஜி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் இந்த செலிப்ரேஷன் நீ விட்டால் மறுபடியும் வராது இந்த மொமெண்ட் நாளைக்கு வராது இந்த டைம் போச்சுன்னா நாளைக்கு வராது அதை என்ஜாய் பண்ணுற வேலையை நம்ம பண்ணிப்போம் அடிக்கிறது அடிக்கிறது பார்த்துக்கலாம் ஏன் அரசியல் வருதுயா நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருதுயா சட்டமன்ற தேர்தல் அதில் வச்சு புலந்து கட்டுங்க அதில் பார்த்துக்கலாம் இப்போ விட்டுருவோம் நமக்கான டைம் பார்த்து கரெக்டாக வச்சு அடிப்போம் அது வரைக்கும் பொறுமையாக இருக்கும் ஓகே ராஜ் ரொம்ப நேரம் கை தூக்கிட்டு இருந்தாப்பில் இருக்கு எக்ஸ்லி ராஜ் சொல்லுங்கள் ராஜ் நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> கண்ட்ரோல் <laughs> 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 புரியுது உன்னோட ஃபீலிங்ஸ் புரியுது உன் கோபமும் எனக்கு புரியுது பட் நானே பொறுமையாக இருக்கிறேன் கூலரியா கூலரு வாயிலாம் அதிகம் இதெல்லாம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாத டென்ஷன் ஆகாத கூலரு பரவாயில்ல பரவாயில்ல இருக்கட்டும் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் சரி சில வேர்ட் சரி 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 சரினா சரின்னு அர்த்தம் கிங்ஸ்லி அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஒன்று சொல்லிக்கணும் இந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு சில கூட்டம் வந்து இருக்காண்டி ஜெயிலரை டிகிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ஆமா டிகிரேட் பண்றாங்க திருப்பியும் கொடுத்துட்டு பணத்தை திருப்பி வாங்கிட்டு போடுவாங்க பாக்ஸ் ஆபீஸ் ரிவர்ஸ்ல போயிடும் அந்த கனவு கணக்கு அந்த கனவு நடக்க தான் செய்யும் சோ ஓகே அப்போ ஒரு நிமிஷம் வரப்போ தப்பா எடுத்துக்கிறீங்க ராஜ் ரொம்ப நேரம் முன்னாடி இருந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காப்புல ராஜ் பேசல <laughs> 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 அரௌண்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஸ்பேஸஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஸ்பேஸஸ் இருக்கும் பேசின வரைக்கும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி ட்வீட் பார்க்கும்போது இருந்த இம்ப்ரெஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீச்சில் வந்து அப்பயே போயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ட்வீட்டை பார்க்கும்போது என்னென்ன இது இருந்தாலும் இப்போ பார்த்தால் நெகட்டிவாக பேசுகிறாரு அப்படின்னு பார்த்து நோண்டி பார்த்தா அதுக்கப்புறமா தான் தெரியுது ஓகே ரைட்டு 
ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப டேலண்டடான ஒரு பர்சன் நீங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு சின்ன டாபிக் இருந்தாலே அதை வச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் பேசக்கூடிய ஒரு டேலண்ட் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே அமைஞ்சிடாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தட் ஒன் டெஃபினெட்லி ஐ வாண்டட் டு அப்ரிஷியேட் தட் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் இப்போ பீப்புள் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பூச்சா போடுவாங்க நிறைய பேர் வந்து ஒரு 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 இரநூறு முந்நூறு பேரில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பேசஸில் போய் தைரியமாக போய் பேசணுன்றது ஒரு பெரிய பெரிய திங் அது வந்து ஒரு டெஃபினட் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அண்ட் போல்ட் அண்ட் கட்சி என்ன தோணுதோ அதை வந்து அப்படியே தலைவர் மாதிரியே எக்ஸாக்ட் குவாலிட்டி ஸோ தேர்ட் திங் வந்து நான் பார்த்ததுலேயே வந்து அதர் ஆப் ஆப்போனண்ட் மீன்ஸ் ஆப்போனண்ட்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் ஸ்டில் வேற யாராவது அதர் கேம்ப் ஃபேன்ஸும் வந்தாலும் வந்து ஒரு டீசெண்டாக பேசுனா கண்டிப்பாக டீசெண்டாக பேசக்கூடிய ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஆள் அதோடையே ரெஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் நான் பார்க்குற பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அதே மாதிரி தப்பாக பேசணுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு அக்ரெசிவாகவும் பேசக்கூடாது ஒரு ஆள் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா லைக் எல்லாரும் மாதிரியும் வந்து சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் வந்து நெகட்டிவாக பேசக்கூடிய ஆள் இல்லை ட்வீட்ஸ் அப் மீன்ஸ் எல்லாரும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ற விதமான ஆள் இல்லை ஆக்சுவலி அது பேசுனா தான் தெரியும் ஸோ அது யாரு எப்படி பேசுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து வரும் ஸோ டெஃபினட்டா வந்து ஒரு பாசிட்டிவான பர்சன் தான் நீங்க ஸோ எனக்கு தெரியல என்ன ரீசன் பட் ஸ்டில் நான் கேட்ட வரைக்கும் இஃப் இட் இஸ் அ ஹெல்த் ரீசன் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் ரீசன் டெஃபினட்டா இது உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய திங் அதுதான் பிரைமரி எல்லாருக்குமே வந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய கெரியர் ஆகட்டும் அது அதில் வளர்ந்து வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாருக்குமே உண்டான சந்தோஷம் தான் ஸோ ஆஸ் எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி பெஸ்ட் விஷஸ் என்னென்ன நீங்கள் பண் பண்ணணும்னு நீங்கள் விரும்புகிறீங்களோ அதை வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய லெவல் சக்ஸஸ்ஸை பார்க்கணும்னு நான் நானும் வந்து ஆசைப்பட்றேன் தேங்க்யூ 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 ராஜ் அப்போது சொல்லுங்கள் அப்போ சிவா சார் வரேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் கோச்சிக்காதீங்க கிருபா கரன் வரேன் கோச்சிக்காதீங்க சொல்லுங்கள் அப்போ தலைவர் இஷ்யூஸ் ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கு அப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் நானே ஒரு விஷயத்த இந்த இடத்துல ஒன்று சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இஷ்யூவும் நாளைக்கும் வரும் தலைவர் நாளைக்கு இன்னொரு ட்ரிப் ஒன்று போவார் மறுபடியும் ஹிமாலயஸ் போவார் இல்லை இங்கே சவுத் இந்தியாவில் இப்போ நார்த் இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு ஒரு கோயிலுக்கு போகிற அது தர்காவாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து சர்ச்சாக இருக்கலாம் எங்கே வேணாலும் போவாங்க இப்போ அதுக்கான இடம் இப்போ நம்ம பதிலடி கொடுக்குறோன்னு சொல்லி நம்ம பண்ணோம்னா நல்லா கவனிச்சிங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லை கிங்ஸில் இப்போ இந்த உனக்கு உனக்கு அந்த கோபம் வருது பார்த்தியா அந்த கோபம் எனக்கு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்துச்சு அந்த ஐடியெல்லாம் அன்ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் எவாவெல்லாம் ரஜினி ரசிகன்னு சொல்லிட்டு தலைவர் டிபி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தலைவரையே மரியாதை குறைவாக பேசி அப்புறம் ட்வீட்டை டெலிட் பண்ணிட்டு இல்லை தலைவர் அன் தலைவர் அப்யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு போகிற அளவுக்குலாம் இருக்கிறாங்க அந்த நபர்கள்கிட்ட போயிட்டு சண்டை போடுறதுக்கு பதிலாக அந்த நபர்கள் போட்ட ட்வீட்டை வித்து டேட்டு டைமோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்க நான் சொல்கிறேன் நான் பண்ணதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணதை நான் சொல்கிறேன் வித்து டேட் நாட் ஓன்லி கிங்ஸில் எவ்ரிபடி ஹூ ஆர் தோசோ ட்ரூ ரஜினி ஃபேன்ஸ் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் வித் டேட்டோ டைமோட ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துங்க நாளைக்கு தலைவர் ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணும் போது அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தலைவருக்கு ஃபயர் விட்டு அன்னைக்கு அந்த ட்வீட்டு விழும் அப்போ அந்த நபரை டேக் பண்ணி இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை இறக்கு நெத்தி அடி பதிலே இருக்காது ஒன்றை டார்கெட் பண்ணுவாங்க அடுத்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன்றை தனிப்பட்ட முறையில் ஒன்றை டார்கெட் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல நீ என்ன பண்ணுறேன்னா நீ மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடு அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை ஒரு ஆள் போட்டால் தான் நீ வந்து ஒருத்தன் கிட்ட கேட்பான் பத்து பேர் சேர்ந்து ஒருத்தன் ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை போட்டால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவனால் தான் செஞ்ச தப்போ அவன் ரியலைஸ் பண்ணுவான் ஒவ்வொருத்தனும் நாளைக்கு ரஜினி ரசிகனாக இருக்கும் போது ரஜினியை பற்றி குறை சொல்லி ஒரு ட்வீட் போடுறதுக்கு அவன் அவன் யோசிக்கணும் சக ரஜினி ரசிகன் உனக்கு ஆயிரம் அடியில் இருக்கலாம் நீ ஆயிரம் கட்சியில் இருக்கலாம் நீ ஆயிரம் ஜாதி கட்சியில் இருக்கலாம் நீ ஆயிரம் இடையில் வச்சு பேசு நீ என்ன வேணாலும் பண்ணு ஆனால் ரஜினியை விட்டு கொடுத்து நீ வந்து நீ ஒரு தலைவரை டிபியை எடுத்து வச்சுட்டு ரஜினியே நீ விட்டு கொடுக்குற அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீ ரஜினி ரசிகன்ற தகுதியை நீ இழக்கிறேன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல நான் வந்து இதை நான் சொல்லலை இது நீயா இருக்கிறது சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறது என்ன கபில் என்ன பெரிய ரஜினி ரசிகடான்னு சொல்லி அடி இடி நடுவில் கேட்பாங்க ஆமாண்டா ஏன்னா நீ தலைவரை இறக்கி பேசும்போது அந்த இடத்துல நீ ரஜினி ரசிகன்ற தகுதியை நீ தான் இழக்கிற நான் இழக்க
உங்க டெஸ்டிங் ஃபீல்டு நல்லா இருப்பாங்க நல்லா இருப்பாங்க எனக்கு அதை விட்டு வேற எங்கேயும் போனது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் ஏன்னா இப்போ நானே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் இதையும் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா எனக்கே கஷ்டமாகும் அது மாதிரி நீங்களும் தாங்க இது வந்து போகும் நல்லது தான் பட் அப்பப்போ வாங்க பட் இருக்காது பர்மனண்டாக போவாங்க சொல்லுவாங்கல்ல மற்ற மற்ற மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல நமக்கு ஒரு ஆள் வேணும்ன்ற நமக்கு ஒரு ஆள் வேணும் சொல்லி எல்லாமே சொல்லுவாங்க பட் வந்து எல்லாருமே எல்லாருமே அப்படி இறங்க மாட்டாங்க ஸ்ரீ படத்தை சொல்லுவாங்கல்ல சூரியா வந்து எல்லாத்துக்கும் கீழே இறங்கி பண்ணுவாங்க பட் மற்றவங்க எல்லாமே ஒதுங்கி ஒதுங்கி போவாங்க இங்கே எல்லாம் இங்கே எல்லாம் எல்லாமே அப்படி தான் எல்லாம் ஒதுங்கி ஒதுங்கி தான் போவாங்க பட் அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இறங்கி அடிக்கிறதுனால எல்லாரோட கண் எல்லாரோட பாய் எல்லாம் உங்கள் உங்கள் மேலே திரும்புது பட் இது இதனால அஃபெக்ட் பண்ணுறது நான் ஃபேமிலி தான் அஃபெக்ட் ஆகும் பட் எனக்கு கூட இப்போ நான் நான் கூட சொல்கிறேன்னா எனக்கு கூட வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்க இருக்குன்னு இருக்குன்னு ஆசைப்படுவேன் பட் இது இதுவும் தவிர்க்க முடியாது தவிர்க்க முடியாது இது கண்டிப்பாக உங்களோட உங்களோட ஃபியூச்சர் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக நல்லா தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் என்ன <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இருக்காம <laughs> 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 போட்டிருக்காங்க <laughs> 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 நாம எதிர்பார்க்காத ஐடி நான் சீரியஸா சொல்றேன் எதிர்பார்க்காத ஐடி அதுல கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஒண்ணு போட்டிருக்கான் அந்த இதுல அவனுக்கு இருக்கிற அறிவு கூட நம்ம சைட்ல இல்ல பாத்தீங்களா அதுதான் இருக்கிறதுல கேவலமான விஷயம் நான் சொல்றது ரொம்ப பெரிய ஐடி ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிற ஐடி அந்த ஐடி கமெண்ட் பண்ணிருக்குது உனக்கு ரஜினிய பத்தி பேசுறது தகுதி இல்லைன்னு அந்த அறிவு கூட உங்களுக்கு எல்லாம் இல்ல என்ன எந்த ஐடி ட்வீட் போட்டுச்சுன்னு தெரியலையே என்ன வேற ட்ரிகர் பண்றாங்களே எப்ப ஐநூறு ஆஸ் பேஸ் ஆகுது நான் ஒரு பாசிட்டிவா முடிச்சுட்டு போனாலும் மத்தா விட மாட்டேன் இங்க போல இருக்கே சரி கிருபாகரன் சாரி அதுக்கு முன்னாடி அதித்தி கிங் அதி கிங் சாரி ப்ரோ தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அதி கிங் மைக்ல இருக்கீங்க அதி கிங் தூங்கிட்டீங்களா ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண போல இருக்கு சரி சிவாஜி கேக்குதுங்களா சிவாஜி சார் சிவாஜி சார் ஓகே அடுத்து நான் அப்புக்கு போயிடுறேன் அப்பு நினைப்போம் நல்லதே நடக்கும் அப்புறம் என்ன சொல்றது கண்டிப்பா மாமா எல்லாம் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு இருக்கிற ஆதங்கத்தை எல்லாம் கபிலன்ற ஒரு ஆளு மட்டும் வெளியில வெளிப்படுத்துறாரு நிறைய ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு நான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஆஃப்லேட்டா தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் ஆனா நானும் லிஸ்னர்ல இருந்திருக்கேன் 
போடமாட்டேன் <laughs> நானும் <laughs> எனவே எல்லாமே உங்க டெசிஷன் தான் நீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அக்கௌண்ட் டெலிட் பண்ண வேண்டாம் அக்கௌண்ட் டெலிட் பண்ணாம ட்விட்டர் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான் ட்விட்டர் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேவைங்கும் போது ஒரு ஆறு மாசமோ ஒரு வருஷமோ நீங்க எப்போ ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு எப்ப எல்லாமே செட்டில் ஆயிடுச்சு ஃபேமிலி மேரேஜ் எப்ப செட்டில் ஆயிடுச்சு ஓகே அப்படின்னா நீங்க இங்க வாங்க ட்விட்டருக்கு கண்டிப்பா நாங்க எல்லாம் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணுவோம் ஏன்னா நீங்க ரொம்ப க்ளோஸ் சர்க்கிள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் அப்படி இருக்கு எங்களை மாதிரி நிறைய பேர் ஒரு சில பேர் இருக்காங்க கண்டிப்பா நீங்க வருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரோ நீங்க மேரேஜ் ஒர்க் ஃபேமிலி உங்களோட ஹெல்த் எல்லாமே நீங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க கண்டிப்பா நல்லா இருப்பீங்க அதுதான் ப்ரோ சொல்லணும்னு நன்றி 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 கிருபகரன் ராஜ்குமார் இருக்கீங்களா ராஜ்குமார் கோச்சிட்டீங்களா கோஸ்ல கூப்பிட்டு அப்படியே கம்முனு உக்கார வச்சுட்டேன் ராஜ்குமார் கிங்ஸ்லி தெரிய <laughs> 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 வேற யாரா பேசுறீங்களா சிவாஜி வேற யாராவது குணா சார் வணக்கம் நம்மளுக்கு பேசாதீங்க வேற ஏதாவது பேசுங்க வேறு போதும் அது இருக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரியா இருக்கு பேசுறவா <laughs> 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 பேசுறேன் பேசுறேன் எதுல என்ன இருக்கு புகுந்து மட்டும் வேணாம் வேற ஏதாவது வேற ஏதாவது சிம்பிளா டிஃபரென்ஸா டிஃபரெண்டா கபிலன் நீ மட்டும் தான் ஸ்பேஸ் போட்ட நீ மட்டும் தான் ரஜினிக்காக நின்ன அப்படிலாம் கிடையாது இங்க எல்லா ரஜினி ரசிகனும் நின்னா அது ரஜினி முதல்ல குத்தாதவன் அத்தனை பேரும் ரஜினி ரசிகன் தான் சொல்லுங்க சொல்லுங்க குணசே சார் சாரி இங்கேயும் பேச விட மாட்டேன் இல்ல 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 ஓகே நான் பேசிடுறேன் நீ உங்களுடைய உங்களுடைய <laughs> 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 வாழ்க்கையோட தொடர்புடையவர் 
பாக்குறத காட்டிலும் வாழ்க்கையோடைய அங்கமாக தான் நான் பாக்குறீங்க ஸோ அதனால வந்து அவரை யார் பேசினா கூட நீங்கள் உங்களுடைய குரலை தாண்டி நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம் ரெண்டாவது வந்து உங்களுடைய பர்சனல் இஷ்யூ எவ்வளோ இருக்குங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க பட் அதுவா இருந்தாலும் இதுவும் ஒரு விஷயம் ஏன்னா இது ஒரு வா வாழ்க்கையுடைய தங்கம் இல்லாமல் இருக்காது ஏன்னா வந்து நான் இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் என் உயிருள்ள வரை ரஜினி நசீர் நீ ஆரம்பத்தில் நீங்க போடும்போது ஏன்னா அதுக்காண்டி நிறைய கெட்ட பேர் சம்பாதிச்சிருக்கீங்க நல்ல பேர் அதே மாதிரி ரொம்ப ஒரு அதர் ஃபேன்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு போராமல் படக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால ஸோ இது வந்து ரஜினி சார் வந்து உங்களுடைய வா அவரும் முக்கியம் ஸோ அதனால தான் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் ட்ரிக்கரானாலும் சரி ஒரு ஆமா ஆமா ஸோ அதையும் நீங்க விட்டுறக்கூடாதுல்ல நம்ம இன்னொரு டயம் இன்னொரு ஆள் குரல் கொடுப்பாங்க அப்போ வந்து எல்லாமே வேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய டைமை வந்து ஒரு டெய்லி நம்ம என்னைக்கு நம்ம கல்ல எந்திரிச்சோம் ஒரு நம்மளுடைய கடமையில செய்யும் போது ஒரு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டு போறதுனால ஒண்ணு தப்பு கிடையாது பட் ரஜினி சார் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையோட ஒரு அங்கமா தான் பாக்குறீங்க ஸோ அதை பத்தி நம்மளுடைய கடமைய நீங்க கண்டிப்பா செய்யுங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ட்விட்டர்ல பேசும்போது அதுவும் ஒரு உங்களோட அங்கம் அதாவது அதையும் நீங்க ஒரு கடமையா தான் பாக்குறீங்க சும்மா ரசிகன் வெறும் விசில் அடிச்சுட்டு போயிடுறான்னு அப்ப நாங்கெல்லாம் நாங்கெல்லாம் பாக்குறோம் சும்மா த வந்து தலைவரை வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறோம் ஒரு நாலு நாள் கொண்டாடுறோம் ஒரு பத்து நாள் வந்து ரீட்வீட் பண்ணிட்டு போயிடுறோம் பட் வந்து இங்கே ஒரு ரஜினி ரசிகனாக வந்து நீங்கள் ஒரு சும்மா வந்து ஒரு படமாக பார்க்காம அவர் வாழ்க்கையோடைய ஒரு அங்கமாக நீங்கள் பார்க்குறதுனால உங்களுடைய கடமையை நம்ம அந்தந்த நேரத்தில் நம்ம குரல் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக பட் என்னுடைய கடமையை நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணிடாமல் அதையும் நீங்கள் ஒரு ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு காரியம் சார் ரொம்ப ரொம்ப பேசியிருந்தேனா மன்னிச்சுக்குங்க என்னுடைய தொந்தரவாக இருந்தாலும் மன்னிச்சுங்க என்ன விஷயத்த சொல்லிட்டேன் நன்றி குணசேகர் சார் குணசேகர் சார் எனக்கு வந்து அதிகமாக வந்து ஏகே ஃபேன்ஸ் குரூப் ஸ்பேஸில் பழக்கம் சொல்லுங்கள் சார் என்ன மேடம் சொல்லுங்கள் ஏதோ கை தூக்குறீங்க என்னாச்சு மேடம் சரணே மேடம் இருக்கீங்களா கிங்ஸ்லி பக் இருக்கா ஸ்பேஸில் இல்லையா அவங்க இல்லை அவங்க இல்லை எனக்கு எனக்கு எந்த பக்கம் இல்லை பட் அக்கா இல்லை அக்கா கிளம்பி அப்படியே அவங்க கை தூக்குற மாதிரி நினைக்கிறேன் கிங்ஸ்லி ஒன்று இப்போ கோர்ஸ்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் போடுறேன் ராஜ்குமார் கேட்குதுங்களா ராஜ்குமார் ஓகே இப்போ தான் காட்டுது ஐடியெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி பக் இருந்ததுனால சரியாக காட்டல ஓகே கேட்குதா எல்லாருக்கும் கேட்குதா கேட்குதா ஓகே ரைட் ஓகே சரி இப்போ தான் காட்டுது முத்து வணக்கம் வணக்கம் கபிலன் ப்ரோ ஆ வணக்கம் ஓகேம்மா ஓகேண்டா என்னோட ஐடென்டி பற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இந்த இந்த ஐடி எதுக்காக ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்ட்டுலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எனக்கு அந்த கேபின் சார் பேசும்போதே வரணும்னு தான் ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் ஸ்பீக்கர் ஃபுல்லாக இருந்தது சரி அந்த பழையசெல்லாம் பேசினார்ல பழைய அந்த ஸ்பேஸ் ட்ராவல் நீங்கள் பண்ணது அதெல்லாம் பேசும்போது சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் இப்போ பண்ண முடியல பேசிக்க இப்போ மேலே வந்து அவங்க ஃபோன் பேசியிருக்கோம் நம்ம நேர்லேயும் பார்த்துருக்கேன் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் இப்போ நான் வந்து ஒரு 
ரொம்ப நாளாக லிசனராக அந்த அந்த ஒரு இதில் தான் வந்து இப்போ பேசுகிறேன் கேட்குதுங்களா கபின் ப்ரோ என்ன <laughs> 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 அது உங்களுக்கு தெரியும் எஸ் எஸ் ஐ நோ ஐ நோ ஐ நோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேன் ஆனது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாரர் ஸ்பேஸ்ல இருந்து ஃபேன் எல்லாம் சொல்லாதீங்க ஃபேன் எல்லாம் சொல்லாதீங்க ஃப்ரெண்ட் ஃபேன் ஃபேன் எல்லாம் இல்ல அதாவது எப்படின்னா அது ஒரு எப்படி சொல்றது நான் தான் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு உங்கள ரேடியோ ஜாக்கி மாதிரி தான் பார்த்தது நிறைய பேர் நிறைய பேர் அப்படிதான் நிறைய பேர் லிசன்ல இருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே அவங்க அது அது கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒரு நீங்கள் என்ன என்ன சொல்கிறது எங் அப்படி எங்கள் கூடயே வந்துக்கிட்டே இருந்த மாதிரி புரியுதுங்களா புரியுது 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 ஆ அது எப்பவுமே அப்படியே சாங்ஸ் நிறைய பேர் சாங்ஸ் கேட்பாங்க மூவிஸ் பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ட்விட்டரில் வந்தபோது ஸ்பேஸ் வந்தது போது அது மாதிரி ஸ்பேஸ்லாம் அப்படியே கேட்டு கேட்டு அப்படி தான் அப்படி தான் பழக்கமானது அந்த அந்த ஆர்வ ஸ்பேஸ்ல இருந்து தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்றது தெரிய உங்களை அதை நீங்க பேசுறது அதை எடுத்துட்டு போனது நிறைய 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 ஃபன் ஸ்பேசஸ் நிறைய ஃபன் ஸ்பேஸ் பாஸ் இப்போ இந்த ஃபேன் ஃபைட்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லா கேபிஎன் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஜாலியான ஸ்பேசஸ் எல்லாம் நிறைய போயிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கூட நிறைய இருந்தது இப்ப நீங்க அந்த ஒரு அபியூஸ்னு அந்த ஒரு இது அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் மாறிடுச்சே தவிர அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா ஜாலியாக தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஒன்றும் கேட்கல எனக்கு மட்டும்தான் ஒன்றும் கேட்க மாட்டேங்குதா இல்லை இல்லை ஆனந்த் ப்ரோ கேட்கல எங்களுக்கும் கேட்கல மேடம் <laughs> நாங்க ரஜினி சார் அதிகமா பார்த்தது இல்ல ஐ சோ கபிலன் நடக்குது <laughs> 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 எனக்கே மறந்து போச்சு மேடம் 
நீங்க <laughs> <laughs> போதும் <laughs> 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 நான் <laughs> 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 வேற யார் சதீஷ் முத்து பேசினார் வீரா பேசியாச்சு அப்பு பேசியாச்சு அதுக்கு இங்கே அவங்க பேசிட்டாங்க ஒயிட் பியர் ஒயிட் பியர் வெள்ளக்கரடி சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க 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 வணக்கம் வணக்கம் இல்லை ப்ரோ லாஸ்ட் டேட் லாஸ்ட் ஸ்பேஷன் போட்டு சந்தோஷமா இருக்கா சரி நான் இது வரைக்கும் பேசினது இல்லை சொல்லுங்க <laughs> 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 சும்மா ஸ்பேஸ் ட்விட்டர் வந்து என்னோட மூவி ப்ரொமோஷனுக்காக தான் ட்விட்டர் வந்தேன் அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது யூடியூப்ல வரும் அவங்களோட ஸ்பேஸஸ்லாம் அதில் வந்து சம்டைம்ஸ் கதறுவாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் உங்களை தேடி உங்கள் ஐடி கண்டுபிடிச்சேன் ஓகே இவரை பத்தி ஏன் பேசுறாங்கட்டு அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டூடு தேடி கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம என்ன அவ்வளோ பெரிய பீஸா வேணுமா <laughs> என்னைக்கு <laughs> 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 அவ்வளவுதான்ய <laughs> பிரகாஷ் <laughs> 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 இல்ல 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 நான் எதுவுமே சொல்லல ஒண்ணு சொல்லல இல்ல நுனி நாக்கு வரைக்கும் வந்திருச்சு தெரியுது நுனி நாக்கு வரைக்கும் வந்துருச்சு புரியுது 
இல்ல இல்ல இதை கலாய்க்கணும்னா அவங்க பேசிட்டு இருக்கப்ப அப்பயே உள்ள வந்து கலாய்ச்சிருக்கணும் கீழே அதனாலதான் சுமேலியோட நிறுத்திக்கணும் விட்டுருடா பண்ணலையா நீயே என்ன நீயே கலாயின்னு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது நான் பண்ணவே இல்லையா ஒண்ணுமே சரி நான் ஏதோ லாஸ்ட் பேசு சரி இதுக்கப்புறம் ஆள் இருக்க மாட்டேன் சரி போய் அங்கேயாவது நிம்மதியாயிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தா நீ வந்து வாண்டடா வந்து என்னை கொஞ்சம் கலாச்சாரம் இல்ல 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 நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் இப்ப நான் வாபஸ் எல்லாம் நிறைய வாங்கிட்டு இருக்கிறேன் தெரியுமா தெரியாதா வார்த்தைகள வாபஸ் வாங்கிட்டுதான் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் கால்ல இருந்து ஆமா நீ செலிபிரிட்டி ஆனா அதெல்லாம் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்பப்ப கால்ல எழுணும் அப்பப்ப தலையில ஏறணும் அது செலிபிரிட்டி ஆயிட்டு இல்ல அப்படிதான் இருக்கும் வாழ்க்கை சரி ஓகே போ வெள்ளையாருக்கணும் <laughs> 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 இல்ல இல்ல மறுபடியும் எல்லாம் அந்த டைரி எல்லாம் என்னால தூசி தட்டி எல்லாம் எழுப்ப முடியாது ஏதோ வாய் தேவடி சொல்லிட்டேன் உனக்கு எப்படி விருப்பமா இருக்கோ அப்படி ஒரு பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமா இரு வேலையை பாரு உங்க ஃபேமிலியை பார்த்துக்கோ அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் சொல்லல எனக்கு கலாய்க்கவும் வேண்டாம் அதையும் வேண்டான்ட்டு அவங்களுக்கும் அது வேண்டாம் போறப்போ நல்லாவே இருக்கட்டும் ஏதோ பொழைச்சி போட்டு போ 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 பொழைச்சி போ பொழைச்சி போன்ற லெவல்ல தான் பேசுற பிரகாசு சரி ரைட்டு ஓகே சொல்லி வ சத்தியமா சொல்றேன் மூணு நாள் டைரியா போய் ரத்தம் போக்கு தான் போகும் உனக்கு ஜாக்கிரத ஐடியில விஜய் இனி உன்னை விஆர் கே தான் எல்லாரும் கூப்பிடணும் விஜய்னு வார்த்தை வந்துச்சு உன் ஐடி பேர்ல பாரு டைரியா தான் போகும் அது சும்மா கிடையாது ரத்தம் வாயிலையும் ரத்தம் வரும் போக வேண்டிய இடத்துலயும் ரத்தம் வரும் பாத்துக்க விஆர் கே தான் இனிமேல் உன் பேரு உன் பேர் இனிமேல் விஆர் கே தான் பாத்துக்க ஞாபகம் வச்சுக்க புரியுதா தூக்கத்துல எழுப்பி கூப்பிட்டா கூட விஆர் கே தான் கூப்பிடுவேன் பாரதியார் <laughs> 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 ஓடி விளையாட பாப்பா ஓடி விளையாட ஓடி விளையாட பாப்பா பேரை மாத்திட்டு வச்சுக்கிட்டு போப்பா சொல்லிருக்காரா இல்லையா இப்படிதான் சொல்ல நேர்ல பாக்கணும் நேர்ல பாத்துட்டு நான் அப்ப பேசிக்கிறேன் அண்ணே ஏனே நம்மகுள்ளலாம் இதெல்லாம் சீச்சி நான் என்ன ஆகும் பேணா இது சொல்லல அங்க பாரு இங்க பாரு நெருப்பு நெருப்பு பொங்கி எரிமலை எப்படி வெடிக்கும் வருது பாரு போடு நேத்து நீங்க திட்டனதெல்லாம் ஃபயர்னா அப்பா செஞ்சிட்டீங்க அவன அவன் யோசிச்சிருப்பான் ச தப்பி தவறி இது நீங்க <laughs> 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 கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற ஸ்பேஸில் அவனை ட்ரிகர் பண்ணி விடான் மற்றவனை கதரை விட்டு போய் வெடிக்க பார்க்கறத விட ஒரு ஆனந்தம் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா சரியா ஓகே அடுத்தது வந்து வேறு யார் பேடி மேடம் வணக்கம் மேடம் சௌக்கியமா பரத் வரேன் பேடி மேடம் ஆ மேடம் சௌக்கியமா எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் பேசுகிறீங்க வாயால் தான் ஏதாவது எனர்ஜி இல்லை எப்படி ஒரு தண்ணி குடிக்காம எப்படி பேசுகிறீங்க யார் சொன்னால் தண்ணி குடிக்கலன்னா பக்கத்துலேயே ரெண்டு வாட்டி 
கண்ணு போடாதீங்க சரி நீங்க நஜமாலே நஜமாலே ஃபேர்வெல் அது என்னடா வேணா சூட வேணா சரி ஓனு பண்ணுங்க 100 ரூபாய் பத்தறேன் இது வாங்கிட்டு வாங்க கையெழுத்து போட்டு குடுக்குறேன் கற்பனை <laughs> 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 So all the best. Your first space is my favorite space. That's the topic of my first space. First, I joined the space. That's the same hilarious space. I continue to continue. So thanks for that. It's easy to make someone cry. Or it's easy to make someone angry. But it's not easy to make someone laugh. So you're doing that. So God bless you. Thanks a lot for uh, giving that Tam- small... Tamil is not coming. Why, madam? It's not coming. Why, madam? 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 Why, பாருங்க <laughs> 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 So, jolly and healthy. You can decide to decide on Twitter and decide to 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 decide நினைக்கிறேன் <laughs> இப்பயே வயசு ஐம்பது இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு போனா அறுபது நீங்க தான் சொன்னீங்க ரஜினி ரசிகன் கேரக்டர் பாப்பான் மேடம் பட் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி தப்பான எண்ணத்துல வந்து பழக மாட்டாங்க மக்களேப்பி <laughs> கடைசியில மண்ட மேல இருக்கிற கொண்டே மறந்துட்டேனே இருக்கட்டும் எதுக்குன்னா ஆமா இல்ல ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணி யூடியூப்ல வேற போட்டுருப்பாங்கல்ல எனக்கு தெரியுமே தெரியுமே அனந்த எனக்கு தெரியுமே இவருக்கு थैंक थैंक्स பண்ண இதெல்லாம் போட்டுருங்க அந்த தமிழ் ஸ்பேசஸ்ன்றாங்கல்ல ஆமா 
அவர்தான் அந்த ஸ்பேஸ் கவுண்ட் எடுத்து கொடுத்தாரு சொன்னாங்க கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லி இன்னைக்கு நைட் அதான் பக்கம் பக்கமா டைப் பண்ணி ஒரு ட்வீட் போட்டு தான் போவேன் கன்ஃபார்மா அதுக்கு முன்ன அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பரத் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு பரத் வணக்கம் வணக்கம் போகும் ஸோ கொஞ்சம் பர்சனல் திங்ஸுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தான் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப சீப்பாக போயிட்டு இருக்கு இப்போ நெகட்டிவாக ஸோ நான் தான் நம்பர் ஒன்ற ஒன்ற மாதிரி ப்ரொமோட் பண்ணி எப்படியோ ஒன்று கொண்டு வந்துடலாம்னு இப்போ பண்ணுறானுங்க ரொம்ப ரொம்ப சீப்பாக பண்ணுறாங்க ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டே பழைய ஐடியவே சில ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கொடுத்து வாங்கி எனக்கே தெரியாமல் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு தனுஷ் ஃபேன்ஸ்ட சண்டை இருக்குதானுங்க ஸோ ரொம்ப சீப்பாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ யார் நம்ம ஜெனினா இருக்கும் ரஜினியா தனுஷ் ஆண்டு ஸோ அதை தாண்டி கொஞ்சம் இப்போ பர்சனல் திங்ஸாக ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த கார்த்திகை ரவியம் பெருமா ப்ளூ சட்டை நான் எப்போ அமௌண்ட்டுன்னு வந்துச்சோ ரொம்ப சீப்பாக நடந்துக்கிறானுங்க ஸோ இதெல்லாம் தவிர்த்து நம்ம பர்சனல் திங்ஸை கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது அந்த கேட்குறவங்க கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா இந்த டாக்டர் பால்ஸ்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அஜித் ஃபேனு அவரே அந்த அஜித் ஃபேன்ஸ்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் பர்டிகுலர் இருக்கணும்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணுவார் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் தான் ப்ரோ Okay, okay, bro. Thank you, thank you, thank you, Bharat. I love you. Okay, bro. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, Bharat. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Bharat. I'm going to listen to the listener. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Okay, 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 I'm going to talk to you. போ <laughs> 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 இல்லை இல்லை நீங்கள் தான் வந்து ஸ்பீக்கர் கொடுப்பீங்க மைக் கொடுப்பீங்க க்ளோஸ் கொடுப்பீங்க அக்செப்ட் பண்ணி பேச வைப்பீங்க மற்ற ஸ்பேஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்காது உண்மையாக தான் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் ஸ்பேஸ் தான் அதிகமாக பேசியிருக்கேன் அதிகமாக நீங்கள் தான் வந்து ஆக்சுவலாக நம்பி கொடுப்பீங்க இவர் கலாக்கிறாரா இல்லை சீரியஸாக பேசுகிறாருனே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இல்லை இல்லை உண்மைதான் கபில் உண்மைதான் உண்மைதான் நான் ஒரு டிஎம்லேயும் நிறையா பேசியிருக்கேன் அண்ணாத்த டைம்ல உங்களை வந்து அப்பதான் வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சு ஸ்பேஸ் வருவேன் நீங்க இப்போ ட்ரஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து மைக் கொடுப்பீங்க ஸ்பீக்கர் கொடுப்பீங்க அந்த பிரச்சனையும் நான் நானும் பெருசாக எதுவும் நம்மளுக்கு மாட்டேன் இருக்கிறத பேசிட்டு அப்பப்போ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரிகர் பண்ணி விடுவேன் மட்டும்தான் பண்ணிட்டேன் அது காக்கா கூட்டுக்கு ஆப்போசிட்டா பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் அதான் ஸ்பீக்கர் கொடுப்பு எனக்கு எனக்கு நான் எந்த ஸ்பேஸ் தான் அதிகமாக போக மாட்டேன் நீங்கள் எந்த ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் பின்னாடி நம்ம நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னு தெரிஞ்சால் வந்துடும் மெயினாக அந்த இன்னொரு ஸ்பேஸுக்கு போவீங்க போனால் பெண்கள் கூட்டம் அதிகமாக வந்துடும் சரி என்னதான் பண்ணுறீங்கன்னு பார்ப்போம் வச்சு நல்லா விளாடுவீங்க கண்ணன் மாதிரி நடுவில் இருப்பீங்க எல்லாம் அவங்களை வச்சு இல்லை இது இது வந்து ஸ்கிரிப்டில் இல்லை மக்களை இது வந்து சபை சபை குறிப்பில் வந்து இதை நீக்கிறேன் ஆ ஆ ஆ அதுலாம் அப்புறம் ஸ்பேஸ் டைமிங் தான் நீங்கள் அதெல்லாம் அடிச்சிக்கவே முடியாது எவ்வளோ நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் கூட தண்ணி இல்லாமல் சோறு தண்ணி இல்லாமல் உயிரை கூட கொடுத்துருவீங்க அளவு பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது உயிர் போயிருமா கூட நினைச்சிருக்கேன் 
இல்ல அவ்வளவு நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஒரு ஆள் பேச முடியுமா இந்த இடத்துல ஆனா ஆனா ஒரு டைம் தொட்டிகளை எல்லாம் உட்காந்து குளிச்சிட்டு போட்டீங்க பாத்தீங்கன்னா வேற லெவலியா தொட்டிகளை வச்சு தொட்டிக்கு மேல போன வச்சுட்டு நான் இப்ப குளிச்சிட்டு இருக்கேன் நைட்டு ஒரு மணி யோ மனசாச்சு அதெல்லாம் மறக்க முடியாத ஸ்பேஸ் அது அப்புறம் ஹார ஸ்பேஸ் அதான் ஜாலியாவும் இருப்பீங்க ஜாலியா இருக்க நீ ஜாலியா இருந்திருக்கீங்க என்னைக்கு எந்த ஹானஸ்டியாவும் இருந்திருக்கீங்க எந்த பிரச்சனைக்கு என்ன பேசணும் ஆனா ஒண்ணு நீங்க தான் வாண்டடா நான் எந்த பிரச்சனைக்கு பாத்தது இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு நூறு ஃபாலோவர்ஸ் ஏத்துறது நீங்க ஒரு ஸ்பேஸ் நம்ம போட்டோம் அது ஒண்ணு சொல்றேன் ஆனா ஒரு பல பேரோட முகத்திரையை கிழிச்சிருக்கீங்க எவன் யாரு ஹூன்னு தெரியாம யாரு வைபர் ராஜான்னு தெரியாம சுத்திட்டு இருந்த நிறைய பேர்த்தோட முகத்திரையை கிழிச்சது நம்ம ஸ்பேஸ்ல தான் அது வந்து நம்ம கர்வமா சொல்லிக்கலாம் அதுக்கு எத்துதான் அது சொல்லிதான் அது அது வந்து பெருமையா சொல்லலாம் எவ்வளவு பேர்த்தோட முகத்திரையை கிழிச்சிருக்கோம் நம்ம ஸ்பேஸ்ல கூப்பிட்டு வந்து எந்த ஆனா ஒண்ணையா நீ எந்த ஸ்பேஸுக்கும் போல உன் ஸ்பேஸ்ல வர வச்சு கிழிக்க வச்ச பாத்தியா அதுதான் கெத்து உண்மையில கெத்து நீ எந்த ஸ்பேஸுக்கும் போல அவனே வர வச்சு அவன் மூஞ்சி என்ன அவன் மூஞ்சிக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு முகமுடி போட்டுருக்கான்னு புரிய வச்சு தெரிய வச்சு இதெல்லாம் எல்லாமே நீங்க பண்ணிருக்கீங்க சொல்லிக்கலாம் யாரும் பண்ணாதது அவ்வளவுதான் நான் வந்து எல்லாமே சொல்லிட்டேன் நல்லா <laughs> 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 ஆரம்பிச்சிருக்கேன் <laughs> நான் நான் ஒரு நாளும் இந்த மிஸ்டர் ஸ்டாண்டிங்னா நானும் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஃபைலும் போயிடுச்சு செக் பண்ணி பார்த்தேன் கடக்கல இல்ல ஏங்கிட்ட இருக்கு 4 मिनिट्स வீடியோ அது அப்படியே 4 मिनिट्स வீடியோ அப்படியே ஓகே 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 நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாடி மேம் பாடி மேம் மேல பாடி மேம் கை தூக்குறாரு ஆரா பாடி மேம் கை தூக்குறாருன்னு இவரு வந்து காட்டி காட்டி கை காட்றாராம் என்ன ஆனந்த சார் நான் நீ சொல்லுங்க பாடி மேடம் பேடி மடம் கை தூக்குறாங்கன்னு இவரு இவரு பேடி 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 பேடின்றாரு நான் வந்து ஒரு ஸ்பீச் प्रिபெயர் பண்ணிட்டு அத கொஞ்சம் சொல்லும்போது நீங்க என்ன தடுத்துட்டீங்க நான் ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன் இது ரெக்கார்டட் ஸ்பீச் தான் பட் நான் சொல்றேன் இது நான் சொல்லணும்னு நினைச்சு தான் நான் மைக்கிக்கு வந்தேன் நான் வந்து உங்க மார்னிங் ஸ்பேஸ் அட்டெண்ட் பண்ணல அப்ப நீங்க கேட்டிங்க இல்ல லஞ்சுக்கு என்ன நான் ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன் ஆமா வந்துச்சு அப்ப நான் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு போய் சாப்பிட்டேன் எழுது <laughs> 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 இத முக்கியமா உங்களோட ஃபேர்வெல் ஸ்பீச்ல சொல்லணும்னு நினைச்சேன் சோ உங்க உங்க ஸ்பேஸோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கு பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஆஃப்டர்நூன் நைட் மேஸ் மாதிரி வந்து கபிலனாலே நைட் மேர் தான் மேடம் கபிலனுக்கு பல பேர் சில காக்காங்களுக்கு கபிலன் ஸ்பேஸ் நைட் மேர் தான் அது ஒரு விஷயம் மேடம் ஒண்ணு 
தபிலன் நினைச்ச ஒரு ஐடியா ஜீரோ ஆக்குவாரு ஒரு ஐடியா ஹீரோ இல்ல இது இது கொஞ்சம் டூ மச் கொஞ்சம் லைட்டா தூக்கலா இருக்கு ராஜ்குமார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க உண்மைதான் இல்ல கொஞ்சம் கம்மி நான் பாத்துர்க்கேன் ஒரு இல்ல இல்ல ஹீரோ ஒரு ஐடியா நீங்க ஜீரோ ஆக்கிட்டீங்க ஜீரோ வர்ற ஐடியா நல்லா பண்ணானா அவனை அப்ரிஷியேட் பண்ணிருக்கீங்க உண்மைதான் சொல்லிதான் அவங்க அந்த ஐடிகல்ஸ் நம்ம முதல்ல குத்திட்டும் போய் இருக்கு அதையும் சொல்லிருங்க அது ஓகே தான் அதனால நீங்க வந்து நல்லா அப்ரிஷியேட் நல்லா இப்ப யாராவது ஒரு டேலண்ட் தான் நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்றீங்களா இல்ல அது மெயின் குணம் உங்களுக்கு இருக்கு அது ஒருத்தர் ராங் ஆனவனா இருந்தா அவன் யாரு என்ன ஐடியா ஐடியாலஜில இருக்கான் என்ன இதுக்காக அவன் போட்டிருக்கான்னு உள்ள போய் ஒரு ஆராய்ச்சி ஒரு சிபிஐ தானே பண்ணுவீங்க பாரு உங்க கொக்க மக்க அந்த வேர்டு எனக்கு ஒட்டி வச்சுக்க தெரியாத நபர்கள தெரியாத நபர்களை ஒரு முக்கால் நேரம் பேசுங்களேன் எனக்கு தெரியும் உங்க கெப்பாசிட்டி என்னன்னு பேச வச்சு சாவடிப்பீங்க பேச வச்சு சாவடிப்பீங்க எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கும் தெரியும் பேச வச்சு சாவடிப்பாங்க ஆந்தையாவது வந்து ராத்திரியில் அவன் கண் முடிச்சு பகலில் தூங்குவோம் ஆனால் மேடம் வந்து ராத்திரியும் தூங்க மாட்டாங்க பகலையும் தூங்க மாட்டாங்க மேடம் அப்படிப்பட்ட மேடம் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாது பாருங்க இனிமேல் பாருங்க இனிமேல் வீரம் வணக்கம் சாரி ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வச்சுட்டேன் வணக்கம் 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 கேட்குதா நம்ம நல்லா கேட்குது வேடி மேடம் இருங்க போயிடாதீங்க வேடி மேடம் மைக்கில் இருங்க போயிடாதீங்க ஆ சொல்லுங்கள் வீரம் என்ன சாரி சாரிக்கலாம் கேட்கா என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆள்லாம் இல்லை நான் அதெல்லாம் வேணா சொல்லுங்க வீரம் அவர் பேசுறாரா ராஜ்குமார் அவர் பேசுறாரா எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குது வீரம் வினோத் அவர் பேசுறது கேக்குதா பிரேக் ஆகி பிரேக் கேக்குதா உங்க எல்லாருக்கும் அவர் பேசுறது நெட்ஒர்க் இஷ்யூவா இருக்கு கொஞ்சம் வினோத் ப்ரோ நீங்க கொஞ்சம் உங்க ஹெட் செட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஒரு வேற ஒரு பொசிஷன்ல வந்து நின்று பேசுங்க கரெக்டா கட் அண்ட் கிளியரா கேக்கும் ஒண்ணும் இல்ல அப்படியே தள்ளி நின்று ஒரு இடத்துல இருந்து ஷிப்ட் ஆகுங்க வேற ஏதாவது ஷிப்ட் ஆகுங்க அவ்வளவுதான் நெட்ஒர்க் இஷ்யூவா இருக்கு மேபி நெட்ஒர்க் ஸ்லோவா கூட இருக்கலாம் மற்றபடி நம்ம ஆளுங்க கீழே எவரி திங்கு குபேரன்ஸ் பாட்டுனே ஜாய் ஜாய் இல்லை நம்ம பேசிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை நம்பர் இருக்கு அசோக் சார் கே ஆர் ரஜினி விக்னேஷ் யார் இந்த லோட்டஸ்ன்னு யாருன்னு தெரில மற்றபடி லிஸ்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸ்பேஸுக்கு வந்ததுக்கு அதுக்காக ஸ்பேஸ் என் பண்ணுறேன் வாட்ஸ்அப்பில் ரிப்ளை பண்ணல யார் உனக்கா யார் நீ எருதான் மைக்கி யார் மைக்கி நீ சரி அதெல்லாம் நான் யாரு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் வேடி மேடம் எனக்கு ஒரு டவுட் மேடம் வேடி மேடம் மதியம் வந்து ஸ்வைகில ஆர்டர் பண்ணீங்க ராத்திரி ராத்திரி சப்பாத்தி அதையும் கடையில தான் வாங்குனீங்களா சமைச்சிருக்கீங்க 
எனக்கு சரி ஓகே இட்ஸ் டைம் டு தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி வேர்ட் எவ்ரிபடி انا கபில் போற போகலாம் அவங்க போட்ட ஐடியா என்ன அடிச்சு விட்டீங்க இல்ல மேடம் ரொம்ப இன்னசென்ட் एक्चुअली அவங்க ரொம்ப இன்னசென்ட் ரொம்ப சாஃப்ட் டைப் அவங்க பாட்டுலாம் சூப்பரா பாடுவாங்க முக்கியமா உன்னி கிருஷ்ணன் வாய்ஸ்ல எல்லாம் சூப்பரா மேடம் பாடுவாங்க நஜமா வீரா உன்னி கிருஷ்ணன் வாய்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா போடுவாங்க மேல் வாய்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா எடுத்து போடுவாங்க மேடம் மல்டி டேலண்ட் पर्सन இருங்க 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 இங்க இருக்கு அனைத்து தலைவர் ரசிகர் அப்புறமா விஜய் ஃபேன்ஸ் அஜித் ஃபேன்ஸ் எல்லா ஃபேன்ஸ்க்கும் சொல்றேன் நான் அட்டெண்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஃபேன் ஃபைட் ஸ்பேஸ் வந்து நீத் இவர் போட்ட ஸ்பேஸ் சரி அது நான் எதுக்கு நான் அட்டெண்ட் பண்ணனா ஃபேன் ஃபைட்னா எப்படி இருக்கும் அதை பார்க்கறதுக்கு அட்டென்ட் பண்ண நான் அதுதான் என்னோட முதல் இது எப்படி இந்த ட்விட்டர் ஜாயின் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டைம் டெக்ஸ்ட்டில் தான் நான் அந்த ட்வீட்டில் தான் சண்டை பார்த்துருக்கேன் ஒரு லைவ் ஸ்பேஸில் நான் சண்டை பார்த்ததே இல்லை சரி நம்ம பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு ஓரமாக உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தேன் அதுக்கு இவர் சொல்கிறாரு நான் ஃபேன் ஃபேன் என் நானே வருஷத்தில் ரெண்டே ரெண்டு படம் பார்ப்பேன் ஒரே வார்த்தை விஜய் எல்லா படத்தும் போய் தேட்டர்ல பாக்குறதுக்கு எனக்கு வசதி இல்ல எல்லா மூவியும் தலைவர் <laughs> 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 அப்ப நீங்க இவருதான் சொன்னாரு எப்படி இப்படி ஒரு மனசாட்சி இல்லாம வாரிசு மூவி பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றீங்கன்னு இவர் கேட்டாரு ஆனா எனக்கு அந்த மூவி என்டர்டைனிங்கா இருந்துச்சு என்ன என்னங்க <laughs> 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 சரி 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 மேடு பே மேடு பேசுங்க மேடம் பேசுங்க மேடம் பேசுங்க மேடம் ஆனா நான் இப்படி எல்லாரோட ஃபேன் னு சொன்னாலும் நீங்க திட்டுறீங்க அதனால நான் பேசாம இருக்கேன் இப்போ சும்மா ரீட்வீட் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் ஓகே மேடம் நம்ம ஏதாவது சொன்னா யாராவது ஃபீல் ஒரு ஹர்ட் ஆயிடும் சொல்லுங்க மேடம் ஜோக்ஸ் ஜோக்ஸ் சப்போர்ட் ஒன்னு சொல்றேன் எதுக்கும் கொஞ்சம் லா
எனக்கு தெரியும் அடுத்து என்ன நடக்கும் இருக்கிறதே நான் இருக்கிறதே அஞ்சு அஞ்சு இல்ல பத்து ஃபாலோவர்ஸ் இதுல நான் லாக்கும் பண்ணி வச்சா நான் போடுற ட்வீட் யாரு பாப்பா நான் மட்டும்தான் பாக்கணும் அதுக்கு ட்விட்டர்ல எதுக்கு இருக்கணும் சொல்லுங்க மேடம் கமான் மேடம் இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்ப நீங்க வந்து ரஜினி ஃபேன் இல்ல இப்ப நானும் ரஜினி ஃபேன் இல்லன்னு சொல்ல வரல ரஜினி மூவி ரஜினி மூவி வந்து ரிலீஸ் ஆகும்போது நல்ல ஒரு நல் நிறைய ஹைப் இருக்கிற மூவியை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்க முடியாது பட் ஃபர்ஸ்ட் டே ஏதாவது ஒரு ஷோ பார்க்குற ஒரு நார்மலான ஒரு மூவி ஃபேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து இல்லை இப்போ அந்த சீரியஸ் ஃபேன்ஸில் நான் இல்லைன்னு தான் சொல்ல வரேன் ஆனால் உ உங்களுக்கு அது நீங்கள் திட்டுறீங்களே அப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க ட்விட்டரில் அதாவது எல்லா எல்லாரும் ஆக்டர்ஸ் படத்தையும் பார்த்துட்டு சும்மா என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு பார்த்துட்டு விடுறது பட் ஒரு தமிழ்நாடுல நம்ம பிறந்து வளர்ந்தோம்னா கமல் ரஜினி ஃபேன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஆயிடுவோம் ரஜினி ஃபேன் ஆகா அது நம்மளோட பார்ட் ஆஃப் க்ரோயிங் அப்பா இருக்கும்ல பண்ணுவாரு <laughs> 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 தாய்மார்களே தந்தைமார்களே கர்ப்பிணிகளே அனைவருக்கும் நான் சொல்லுவது என்னவென்றால் பேர்டி மேடம் வந்து தீவிரமான மையம் மக்கள் நீதி மையத்தின் உறுப்பினர் இருந்தாலும் அவங்க சினிமாவை சினிமாவாக பார்ப்பாங்க அப்படின்றதும் வந்து ஒரு உண்மை அதுவும் ரஜினி கமல் படங்களை மட்டும்தான் அவர் இவங்க வந்து தேட்டரில் போய் பார்ப்பாங்க என்பதும் ஒரு ஒரு ஆழமான ஒரு உண்மையும் கூட அதே நேரத்தில் அவர் வந்து விஜய் படங்களை வந்து அதிகமாக பார்க்கக்கூடியவர் விரும்பு பார்க்கவர் ஆனால் அஜித் படங்களை அறவே வெறுப்பவர் என்பதை நான் வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் தெரியவில்லை என்றால் அவங்க இதுவரை பேசிய வரைக்கும் அஜித் படங்களை பற்றி எதுவுமே பேசவில்லை என்பதை நீங்கள் வந்து சற்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை தாமிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதற்காக அவங்க வந்து சூர்யா படம் பார்க்க மாட்டாங்க இல்லை வந்து தனுஷ் படம் பார்க்க மாட்டாங்கன்னு நம்ம கேள்வி கேட்கக்கூடாது அது சுத்தமாக பார்க்க மாட்டாங்கன்றது அது ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு உண்மை ஏன்னா அது அவங்களுக்கு நினைக்கிறேன் போகாது <laughs> 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 பால ஊத்துனா கீழே தான் ஓடிக்கும் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் சூப்பர் ஒன் யாரோ ஒருத்தர் மைக் கேட்குறாரு மைக் சொல்லுங்க சூப்பர் ஒன் யாருப்பா மைக் ஆ சொல்லுங்க ஆ கபிலன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் அங்கே பேசிட்டு வரேன் ஆரம்பத்தில் எங்களுடைய பதிவுலாம் பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க எப்படிலாம் போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பட்டு அதுக்கப்புறம் அனலைஸ் பண்ணும்போது ஸோ நீ ஒருத்தர் வந்து எப்படிலாம் பேச முடியுமா பாயிண்ட்டாக அப்படின்ற மாதிரி தான் போனோம் பட் இப்போ நீங்கள் வந்து ட்விட்டருக்கு போகிறோம்னு சொல்லும்போது ஒரு பக்கம் கஷ்டமாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே வந்து லாஜிக்காக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல ஆனால் 
இந்த ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா அந்த பேர் அது எப்பவுமே அந்த ஹேட்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் அது மட்டும் நான் சொல்லி கேட்கறேன் அது ஒன்னொன் டைம் நீங்க இதுக்கப்புறம் நீங்க எடுக்கிற உங்க ஃபியூச்சர்ஸ் நல்லா இருக்கணும்ட்டு நான் உங்களுக்கு விஷ் பண்றேன் Thank you, thank you, thank you, Super One. Thank you, Super One. Andre, Andre, Andre. Um, okay, Super One. If you talk about it, you're going to talk about it. 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 நினைச்சேன் <laughs> 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 எதிர்பார்க்கிறது <laughs> 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 ஒரு ஐடி மை கேட்கறதுனால அது யாரு என்ன ப்ரொஃபைல உள்ள போய் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் அட் அ டைம் வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஒன் மினிட்குள்ளே நீங்கள் பார்த்து அடிக்கணும் அதுதான் மெயின் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக் ப்ரப்பரண்டால் உள்ள வந்துக்கிட்டு தன்னை ஒரு தலைவர் ஃபேன் சொல்லி காட்டிக்கிட்டு அப்புறம் அது எல்லாரும் ஃபாலோவர்ஸ் ஏற்றிக்கிட்டு ஓய் ரஜினி ரசினே சொல்லிட்டான் பார்த்தியா இந்த மாதிரியான நரித்தனம் வேலையாக தான் பார்க்காதீங்க நேரடியாக உன் தலைவனை மட்டும் எடுத்து நீ தூக்கி வச்சு பேசு இன்னொருத்தனை இறக்கிறதுக்காக நீ நீ நரி வேலை பார்க்காத அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பதிலுக்கு நாங்களும் நரி வேலை பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அதை இப்போ கிங்ஸ்லி லைவாக உங்களுக்கு லைவாக டெமோ கட்டுறதுக்கிறாப்புல நியாயமாக பார்த்தா இதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன் பட் கிங்ஸ்லி இன்றைக்கி எனக்கே வந்து பரவாயில்ல கிங்ஸ்லி நல்லா பண்ணுறேன் என் ஸ்பேஸின் வாரிசு உண்மையில் என் ஸ்பேஸின் வாரிசு இல்லை உண்மையில் கிங்ஸ்லி கிங்ஸ்லி வந்து பயங்கரமாக குலத்தா ப்ரூஃபோர் எடுத்து அடிக்கிறாரு செம்ம கிங்ஸ்லி இல்லை வெளிநாட்டில் இருக்கீங்க தூங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் தூங்குற டைம் எப்போனே தெரியல என்னை டைமும் குரூப்பில் இருக்கீங்க என்ன நானே கண்ணாடியில் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு கிங்ஸ்லியை பார்க்கும் போது பண்ணு <laughs> 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 உனக்கு ட்ரஸ்ட்ஃபுல்லான பர்சனை கூட வச்சுக்கிட்டு நீ வந்து அவங்களுக்கு கோஸ்ட் கொடு அவங்க சரியாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களா உன்னுடைய மைண்டை கரெக்டாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு உன்னுடைய மைண்டு அந்த ஓகே நீ இப்போ இந்த ஸ்பேஸை பாசிட்டிவாக கொண்டு போகிற பாசிட்டிவாக கொண்டு போனால் பாசிட்டிவாக மட்டும் கொண்டு போகணும் பட் ஜாலியாக கொண்டு போகணும் அப்படியே அறுக்கக்கூடாது போட்டு புரியுதா இல்லையா அறுக்கிற மாதிரி போய்கூடாது ஜாலியாக கொண்டு போகணும் எங்கேஜிங்காக கொண்டு போகணும் அந்த மாதிரி கொண்டு போ உனக்கு என்றைக்கு ஒரு ஐடி அது ரஜினி ரசினா இருக்கலாம் வேறு யாராக கூட இருக்கலாம் எந்த ஐடி இது ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக ஓகே நம்ம எப்படி ஹோஸ்டிங் பண்ணுறோமோ அந்த மாரி மைக்கு எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி கரெக்டாக நோட் பண்ணுது இந்த வெறும் ஸ்பேஸ் மட்டும் போட்டுட்டு ஹோஸ்டிங் பண்ணுறன்ற பேரில் உட்காந்துக்கிட்டு மற்ற வேலையை பார்க்கக்கூடாது ஹோஸ்டிங் ஸ்பேஸ் போட்டிங்கன்னா கண்ணு முழுக்க ஸ்பேஸில் தான் இருக்கணும் எந்த ஐடி வருது எந்த ஐடி போகுது என்ன ஐடி நம்ம கமெண்ட் பண்ணுது எல்லாமே கணக்கில் இருக்கணும் அப்படி தான் பண்ணணும் அது தான் ஹோஸ்டிங் அப்படி யாராவது உனக்கு பண்ணாங்கன்னா கூட வச்சிக்க அது மணியா இருக்கலாம் யாராக ஒன்றா இருக்கலாம் எதுவாக இருக்கலாம் ஆனால் ஓன் விருப்பம் ஆனால் அந்த இடத்துல காம்ப்ரமைஸே பண்ணாது ரொம்ப நாள் நம்ம கூட பேசிட்டாங்க ரொம்ப நாள் நம்ம கூட பழகிட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக கிங்ஸ்லி விட்டு கொடுத்து போகணும்னு அவசியம் கிடையாது நீ விட்டு யாரு நீ யாருக்காக வேணாலும் விட்டு கொடுத்து போனால் நான் தலைவர் மட்டும் எந்த இடத்துல விட்டு கொடுத்துறாது உன்னுடைய விரு ஒன் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் பேசிடலாம் பேசிடுவாங்க டப்புன்னு தலைவரையோ இல்லை தலைவர் குடும்பத்தையோ இல்லை தலைவர் படத்தையோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல நல்லா இருந்துச்சு பட் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி இக்கனா வச்சா கூட அந்த இடத்துல நோ காம்ப்ரமைசிங் காம்ப்ரமைஸே பண்ணிடாது அந்த இடத்துல 
ஓகே அவருக்காக தான் இந்த ஐடி அவருக்கு என்ன நோ டாலரன்ஸே கிடையாது உங்களோட <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> ஒரு மூணு மாசம் முன்னாடியே நான் வந்து முன்னாடியே நான் சொல்லிட்டேன் என்னோட ஐநூறு ஆஸ் பேஸ்ல நான் கிளம்புறேன் அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அபிஷியல் ஒர்க் पर्सनल வர்க் வேற ஒண்ணு இல்ல யோ இங்க ஊர்ல தான இருக்கீங்க இந்தியால தான இருக்கீங்க ஆ அப்பனா சரி அப்பனா சரியா அப்ப உள்ளூர்ல இல்ல கபிலனா இல்ல கபில நல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்க நான் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் ரெண்டு மூணு மாசம் சொல்லிட்டு இருக்காரு பேண்ட் பேசோட போயிருவேன் ஜெயிலர் முடிஞ்சோட நான் கண்டிப்பா போயிருவேன் சரி சரி சோ அதோட இதுதான் ஓகே ஓகே நான் நேத்து ஏதோ பிரச்சனை எதுனா ஆயிடுச்சா என்ன எதுக்கு இவர் போறாருன்ற மாதிரி ஒரு கியூரியாசிட்டி தான அதனால நம்ம பார்க்காத பிரச்சனையா பாக்கெட்ல பிரச்சனையோட பார்த்து படுத்து தூங்குறவங்க நாங்க எல்லாம் அதானே காத இது ஒண்ணுமே கிடையாது இது எதுக்கு இவர் ஓகே ஓகே சாரி ஓகே நான் அப்படி நினைச்சேன் இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஓகே இது ஹேப்பன் தான் தெரியாது ஒரு தெரிஞ்சிட்டீங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை கண்டிப்பா வாங்க இப்பதான் நடுவுல ஆல் தி பெஸ்ட் நான் நிறைய உங்க ஸ்பேஸ்க்கு வந்திருக்கேன் கபிலன் எப்பவே இந்த ஸ்பேஸ்னால எனக்கு தெரிஞ்சது உங்க ஸ்பேஸ் வெச்சு தான் நான் அதுல தான் வருவேன் நீங்க பாத்துるீங்க நான் அடிக்கடி நான் வரதே தெரியும் 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 பாசிட்டிவா பேசுவீங்க ஒரு பூஸ்டிங்கா இருக்கும் நமக்கு என்னங்கன்னா தலைவரே இந்த மாதிரி யூடியூப்ல யூடியூப்ல லோவா பண்ணும்போது உங்க ஸ்பேஸ்க்கு வரும்போது நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும் வாங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க நாங்கலாம் இப்பதான் வர ஆரம்பிச்சோம் நீங்க ரொம்ப நாளா இருக்கீங்க ட்விட்டர்ல அதனால சொல்றேன் ஓகே थैंक यू थैंक यू जना कृष्ण इट्स टाइम फॉर माय फाइनल स्पीच அப்புறம் என்னன்னா அப்புறம் என்னன்னா ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நீங்க என்ன இந்த இன்டென்ஷன்காக இத எடுக்கறீங்களோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் थैंक यू थैंक यू जना थैंक यू जना ओके ओके सो माय फाइनल स्पीच தேங்க்ஸ் எவ்ரிபடி கிங்ஸ்லி ராஜ்குமார் என்னோட ஸ்பேன் இது வரைக்கும் என் ஸ்பேஸ்ல நான் வரைக்கும் ரெண்டு கோஸ்ட் கொடுத்து எனக்கே சரியா ஞாபகம் இல்ல இதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு ஹோஸ்ட்டு கோ ஹோஸ்ட்டு நான் கொடுத்து நான் உட்கார வச்சுருக்கிறது அதுவும் ஒரு ரஜினி ரசிகம் ஒரு அஜித் ரசிகம் மைக்கி இது இந்த ரஜினி ரசிகம் அஜித் ரசிகன்ற காரணத்துக்காக நான் மைக் கொடுக்குறேன் நல்ல நண்பன் ராஜ்குமார் கிங்ஸ்லி வந்து நான் ரொம்ப லேட்டாக தான் நான் பார்த்து பிக் பண்ண ஒரு ஐடி ரொம்ப லேட் டைமாக ரொம்ப லேட்டாக தான் கண்டுபிடிச்சேன் அந்த ஐடியை ஏன்னா நோட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் என்னடா இந்த ஒரு ஐடி தூங்காமல் ராத்திரி முழுங்க உட்காந்து ட்வீட்டு போட்டுக்கிட்டே கமெண்ட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிற குரூப்பில் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் வேறு ஒரு குரூப்பில் நம்ம லேண்ட் பண்ணேன் அப்போ தான் பார்த்தேன் இந்த ஐடியா அப்போ தான் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது அதேமாரி மைக்கி நாம் தமிழ் கட்சியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் தலைவரை தப்பாக பேசுனா உள்ளே வந்து ஓகே தப்புன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் நீ அதனால் இவன் நல்ல பையன் அதனால தான் அந்த பையன் நான் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் என்ன இதுவாக இருந்தாலும் நல்ல பையன் நம்மக்கிட்ட தலைவரை பற்றி தப்பாக பேச மாட்டான் அந்த விதத்தில் நான் வந்து அந்த மைக்கி அந்த மாதிரி தான் அனந்த சார் ரொம்ப பாசமான ஆள் தான் நம்ம ஹார்ட்கோர் தலைவர் ஃபேன் என் மேலே கொஞ்சம் அதிக அன்பு இருக்கக்கூடிய நபர் ஏ சரி எது தப்பு எதுன்றத நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லக்கூடிய நபர் பட்டு என்ன ஒரு விஷயம்னா பொறுமைசாலி என்ன மாதிரி கோவம் கோவம் வராது ரொம்ப பொறுமைசாலி அவ்வளோதான் மற்றபடி ஹார்ட்கோர் தலைவர் ஃபேன் ஃபேமிலி முழுக்க அப்படி தான் வீரா சொல்ல தேவையில்லை உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜெயிலர் ராடிலான் ஸ்பேஸில் வீராவோட இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்றதை நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க பட் அடிக்கடி ஸ்பேஸுக்கு வர மாட்டாப்புல நடுவில் திடீர்னு காணாமல் போயிடுவாப்புல திடீர்னு உள்ளே வருவாப்புல அந்த மாதிரி தான் முத்துப்படத்தில் வர மாதிரி தான் எப்போ வருவார் எப்படி வருவார் யாருக்கும் தெரியுது ஆனால் வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக வருவார் அந்த மாதிரி தான் வீர ஐடி முத்து வந்து ரீசெண்ட் டைமில் தான் நமக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சுது வெரி குட் ஹியூமன் பீயிங் ஸ்லோ மேக்கர் ஸ்லோ ஸ்பீக்கர் பட் பாயிண்ட்டாக பேசக்கூடிய நபர் பிரேம் சார் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்டேட் இருக்கான்னு பார்ப்பாப்புல அப்டேட் வந்துருச்சா சரி ஓகே அப்புறம் ஏதாவது முக்கியமான ஏதாவது விஷயம் இருக்கா ரைட் ஓகே டாட்டான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவார் பிரேம் சார் அப்படி தான் ஜனாக்ரேஷ் எல்லாருமே தெரியும் உங்களுக்கு ஜனாக்ரேஷ் வந்து அப்பப்போ உருவாப்பில் 
பிஸி மேன் எவ்ரிபடி ஹேஸ் இன் ஒர்க் இங்கே எல்லா ரஜினி ரசிலும் ஒரு ஒர்க் அவங்களுக்குன்னு தனிப்பட்ட முறையில் அவங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் இருக்குது அந்த ஒர்க்குக்கு இருக்கிற நேரத்தில் இந்த மீன் டைம் தான் அவங்க வந்து அவங்களுடைய டைம் இங்கே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி அவங்க பேசணும்னு நினைக்கிறத சில நேரத்தில் நான் பேசியிருப்பேன் அதனால் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி போயிருக்கும் அந்த விஷயங்கள் அந்த மாதிரி தான் அது ஓகே அண்டு ஸ்ரீனி சார் கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீனி சார் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பின மெசேஜ் எல்லாம் பார்த்தேன் சார் பேசுவோம் நம்ம பேசுவோம் ஸ்ரீனி சார் ஆ நம்ம பேச கண்டிப்பாக பேசுவோம் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டு வரேன்னு சொன்னீங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து த இது தங்கச்சி லாவண்யாவை கேட்டதாக சொல்லுங்க ஆ சொல்லிடுங்க அது போட்டுங்க மெசேஜ் அனுப்பிடுங்க நிரேஷ் ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன் நிரேஷ் இதை படுத்துக்காதீங்க சி இந்த ட்விட்டர் இந்த ட்விட்டர் அப்படின்னு வரும்போது இந்த விஷயத்த ஒரு ஆரம்பத்துலேருந்து நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் பட் இந்த டைமில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஒன்றைக்கு சொல்கிற தப்பு இல்லை கரெக்டு தான் இந்த ட்விட்டர் இந்த நான் ரொம்ப அதிகமாக ஹர்ட் ஆனால் எந்த விஷயத்தில் இருந்தால் நான் ஆரம்பத்தில் ஒரு சின்ன தப்பு கணக்கு போட்டேன் பட்டு பட்டு தான் திருந்தினேன் எப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபேன் ஃபைட் பண்ணுறோம் நம்ம போய் சண்டை போடுறோம் அஜித் ரசிகர் கூட சண்டை போட்டிருக்கேன் ரஜினி ரசிகர் கூட சண்டை போட்டிருக்கிறேன் விஜய் ரசிகர் கூட சண்டை போட்டிருக்கிறேன் சூர்யா ரசிகர்கள் ஏன் தனுஷ் சிவகார்த்தியம் ஃபேன்ஸு ஒருத்து ஒரு ஃபேன் பேஸை நான் விட்டு வச்சது கிடையாது உங்களுக்கு டு பி ஹானஸ்ட் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ட்வீட்லேயோ இல்லை ஸ்பேஸ்லேயோ ஏதாவது ஒரு விதத்தில் சண்டை வரும் ஏன்னா அந்த இடத்துல வாண்டடாக தலைவரை தொடம்போது தான் நான் அந்த இடத்துல நான் வந்துட்டு இருக்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் என்னுடைய கடந்த கால ட்வீட் இல்லாமல் அதுதான் நான் என்னோட பயலை வச்சுருந்தேன் நான் உத்தமனும் இல்லை என்னை குறை சொல்கிறவனும் உத்தமனும் இல்லை சண்டை போகிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும் அந்த காரணம் சரியான காரணமான்றது தான் நான் பார்ப்பேன் போதும் ஒன்று இந்த ஸ்பே இங்கே நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க ஸ்பேசஸில் நல்லா பேசுகிறேன் அது இப்படி பண்ணுறேன் இப்படி பண்ணுறேன் சி அவங்களுடைய வந் இங்கே வந்தால் பாராட்டி தான் பேசுகிற மாதிரி பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒருத்தன் போகிறான் அவனை நீங்கள் தப்பாக சொல்லி அமிச்சிங்கன்னா அவன் மனசு ஹேர்ட் ஆகும் ஸோ ஹேர்ட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்மளை வந்து கொஞ்சம் பாராட்டியும் பேசுவாங்க ஓகே பட் நம்மளுடைய எய்ம் வந்து என்ன ப்ரமோட் பண்ணிக்கிறது கிடையாது நான் இங்கே சாதாரண ஒரு ரஜினி ரசினா எல்லாரும் மாதிரியும் நான் இங்கே லிசனராக தான் இருந்தேன் ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ்லேயுமே ஆனால் மற்றவங்க பேசக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லாமல் ஏதோ கட்டமைக்கப்பட்ட மாதிரி இருந்தது ஒரு ஒரு ஆர்கானிக்காக இல்லை ஒரு இன்ஆர்கானிக்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது விஐபினா ரொம்ப மரியாதை கொடுத்து கொடுத்து பேசுகிற மாதிரி இருந்தது பக்கத்து வீட்டுக்கார மாதிரி எடுத்து பேசுங்க அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஆரம்பத்துலேருந்து இருக்கிற பாயிண்ட் அவங்க ப்ளூடூத் வாங்கிட்டோம் எது வேணாலும் இருக்கும் எது வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனால் அவங்க பேசுகிற விஷயம் சரியாக இல்லையா தப்புனா தப்புனு மூஞ்சி நேராக சொல்லுங்கள் தப்பே கிடையாது அப்படின்ற விஷயத்தில் தான் நான் எப்போதுமே நிலையா நினைப்பேன் அப்படி வரும்போது எனக்கு இந்த அண்ணாத்த டைம்லேருந்து சரி அந்த டைமில் தான் நிறைய ரஜினி ரசிகர்கள் நிறைய அஜித் ரசிகர்கள் இந்த ரெண்டு குரூப்பு தான் வந்து என்னை டேக் பண்ணி எனக்கு நிறைய பாராட்டு தெரிவித்தேன் டு பி ஆனஸ்ட் அதான் உண்மை இன்னும் அந்த ட்வீட்ஸ்லாம் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டிஎல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தெரியும் நான் பெருசாக உள்ளே போய் என்ன பேசணுன்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் நாங்கள் உள்ளே போய் நான் பேசும்போது பேசிவிட்டு நான் வெளியில் வரும்போது நல்லா பேசின கபிலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நிறைய பேர் எனக்கு சொன்னாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கிடைச்ச லைஃப் டைம் ஃபஸ்ட்லேயே கிடைச்ச ஃபஸ்ட் அப்ரிஷியேஷன் ஃப்ரம் ஆல் த தலைவர் ஃபேன்ஸ் அண்ட் அஜித் ஃபேன்ஸ் நாட் ஓன்லி அஜித் ஃபேன்ஸ் சூர்யா ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணியிருந்தேன் தனுஷ் ஃபேன்ஸ்லேருந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஸ்பேசஸ் மூலமாக நான் இழந்தது அதிகம் அதான் உண்மை இந்த ஸ்பேசஸ் மூலமாக நான் இழந்தது அதிகம் இந்த ட்விட்டர் மூலமாக எனக்கு கிடைச்சது நிறைய நண்பர்கள் வேலை நல்ல நட்பு இந்த மூணும் நல்லா கிடைச்சது எனக்கு ஸ்பேசஸ் மூலமாக எனக்கு கிடைச்சது இழந்தது நிறையா இழந்திருக்கிறேன் நல்ல நல்ல நண்பர்களை இழந்திருக்கிறேன் முதுவில் என்ன முதுவில் குத்துன சில நண்பர்களை பார்த்துருக்குறேன் ஒரு தேவைக்காக என்கிட்ட வந்து ஒரு அட்டென்ஷனுக்காக ஃபாலோஸ் ஏற்றணும் நமக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் வேணுன்றதுக்கு வந்தவங்களாம் நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்கள களை எடுத்து இந்த பக்கம் ஸ்பேஸ் பக்கம் என் ஸ்பேஸ் பக்கமே வரக்கூடாதுன்னு நான் ஓப்பனாகவே சொல்லியிருக்கிறேன் அது ஆண் ஐடின்னு மட்டும் இல்லாமல் ஃபீமேல் ஐடிஸுன்றதுலையும் ஒன்று மென்ஷன் பண்ணுறேன் அவங்களால லிஸ்ட்டிலே நான் தூக்கி விட்டேன் ராஜ்குமார் தான் சொன்னாப்ல ஜீரோ ஃபாலோவர்ஸ் ரெண்டு ஃபாலோவர்லேருந்து வந்த ஐடி ரெண்டு ஃபாலோவரில் வந்த ஐடி ஒரு ஐடி இருக்குது ஒரு ஃபீமேல் ஐடி தான் அந்த ஐடியெலாம் மேலே வளர்த்து விட்டு இது பண்ணிடலாம் ப்ரொமோஷன் பண்ணிடலாம் பண்ணியிருக்கிறேன் தலைவர் ஃபேன் யூடியூப் சேனல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த சேனலை ப்ரொமோட் பண்ணிலா
அது மட்டும் இல்லாமல் கபிலன்ஸ் பேஸை காலி பண்ணணுன்றதுக்காக இன்னொரு விஷயங்களும் பண்ணாங்க பக்கத்தில் வேறு ஒரு நபரை வந்து தூண்டி விட்டு அவரை ஸ்பேஸ் போட சொல்லி கபிலன் ஸ்பேஸ் கூட்டம் வராமல் ஏதாவது நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ரஜினி ரசிகன் டிஎம்ல உள்ள போயிட்டு கபிலன் ஸ்பேஸுக்கு போகாதீங்க கபிலன் ஸ்பேஸுக்கு போகாதீங்கன்னு ஒரு ஃபேக் ஐடி ரஜினி ரசிகன் ஐடி மூலமாக டிஎம்ல போய் ஒவ்வொருத்துக்கிட்டையும் சொன்னாங்கிற மேட்ரு அந்த சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை ரஜினி ரசிகன் என்ட்ட டிஎம்ல சொல்லிட்டாங்க யார் அந்த நபர் அப்படின்றது முதல் கொண்டு எனக்கு சொன்னாங்க இதெல்லாம் வந்து இப்போ கிடையாதுங்க மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போயிலேருந்தே ரொம்ப ஹெவியாகவே என்னை டார்கெட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நீ நீ என்னை தடுக்கணும்னு நினைச்சேன்னா நான் அதை தாண்டி நான் வந்துக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்றத நான் ஒவ்வொரு கட்டமாக ஒவ்வொரு கட்ட கட்டத்திலையும் நான் பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தேன் சமீப காலமாக ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஒன் இயராக என் மேலே கொஞ்சம் அதிகமாக வெளிச்சம் பட ஆரம்பிச்சதுனால என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா ரொம்ப ஒரு லைம் லைட் நம்ம மேலே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு கொஞ்சம் மீடியா அப்புறம் வந்து இங்கே சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் பெரிய ஐடிக்கள்லாம் நம்மளை திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒன்று பண்ணு நம்ம பண்ணுறதும் பண்ணுறது இல்லை பட் அவங்க நம்மளை திரும்பி பார்த்து நம்மளை இன்னும் பெரிய ஆளாக்கி விடுறாங்க அப்படின்ற வகையில் நிறைய ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூஸும் அது அதனால் பாதிக்கப்பட்டேன் அல்சர் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அல்சர் ப்ராப்ளம் சரியாக பயங்கரமாக வந்ததுனால என்னால் சரியாக வந்து அதிகமாகவே சாப்பிட முடியாத நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை தான் என்னால் சாப்பிட முடியும் அப்படின்ற லெவலுக்கும் தள்ளப்பட்டேன் தண்ணி மட்டும் தான் குடிச்சிட்டு இருக்கிற லெவலுக்கு நான் வந்து இதாகிடுச்சு பசி இல்லாமல் போயிடுச்சு ஒர்க்கில் நைட் டைமில் என்ன தான் படுத்துவோம்னாலும் தூக்கம் வராமல் காலையில் வந்து விடிய காலையில் ஆறு மணிக்கு ஏழு மணிக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்லீப்லெஸ் ஒரு பர்சன் ஒரு அடிக்டான பர்சன் எப்படி ஆகணும் அந்த மாதிரி தள்ளப்பட்டேன் அப்புறம் காலைல ஆறு மணிக்கு படுத்து மீடிய விடிய காலில் மதியம் ஒரு மூணு மணிக்கு நாலு மணிக்கு ஏந்திரிக்கிறது இந்த மாதிரி ஹெல்த் இஷ்யூ மென்டல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டுச்சு இன்னும் ஒரு படி மேலே போகணும்னா அவங்களுக்கு சொல்லணும் ஃபேங்கரி ஓப்பனாக சொல்லணும்னா உடம்பு சுத்தமாக போச்சு அதான் உண்மை விவசாயம் பார்க்குற உடம்பு மாதிரி இப்போ என் உடம்பு இருக்குது ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டது உடம்பு ரெண்டாவது இதனால் நான் பார்க்கக்கூடிய வேலையில் மீட்டிங் நான் அட்டன் பண்ணுறதே தள்ளி போச்சு அஃபிஷியல் ஆஃபீஸ் மீட்டிங்கை நான் அட்டன் பண்ணுறதே தள்ளி போச்சு என்னை கூப்பிட்டு வச்சு ஓப்பனாக கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன் எதனால் மீட்டிங் எதனால் தள்ளி போச்சு இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் இல்லையா எதனால் இல்லை இல்லை இந்த மாதிரி மறுபடியும் இந்த நடக்காது மறுபடியும் இந்த மாதிரி நடக்காது ஸோ அந்த இடத்துல நான் சுதாரிச்சுக்கிட்டேன் இது எதனால் தப்பு நடக்குது ரைட்டு நம்ம ஸ்பேஸஸ் ரொம்ப ரொம்ப லேட்டாக போடுறோம் நம்ம லேட்டாக போட்டு லேட்டாக படுக்கிறோம் சரியாக சாப்பிட்றல டயரில் தூங்குறோம் நம்ம மீட்டிங்கை மிஸ் பண்ணுறோம் இது ஒரு தடவைனா ரெண்டு தடவை நான் போனேன் எத்தனை தடவை ஒருத்தவங்க எக்ஸ்கியூஸ் கொடுப்பாங்க நம்மளை நம்பி வேலை பார்த்துக்க கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட திறமையை நம்பி வேலை கொடுக்குறாங்க என்னுடைய திறமையை நம்பி தான் அவங்க எனக்கு அந்த வேலை கொடுத்தாங்க அந்த கொடுத்தவருக்கான நான் நன்றி கடனாக நான் வேலை பார்க்கணும் இல்லையா எந்த விதமான துரோகம் இல்லாமல் பார்க்கணும் இல்லையா அதானே சரி அதனால் அதை நான் ஃபஸ்ட்டு அதை மைண்டில் வெடித்து வச்சுக்கிட்டு தான் நான் என்ன முடிவு பண்ணணும்னா ரைட்டு ட்விட்டர் ஸ்பேஸஸும் என் பண்ணணும் சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் எத்தனை ஸ்பேஸ் போட்டுட்டு இருக்கிற ரைட்டு இதுக்கு ஒரு ரவுண்டப் ஒன்று ஃபினிஷிங் ஒன்று பண்ணணும் எப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் ஓகே ஐநூறுரூவா ஸ்பேஸோடு முடிக்கலாம் பிளான் பண்ண கரெக்டாக எடுத்து கரெக்டாக அந்த அந்த டைமில் கரெக்டாக எனக்கு தமிழ் ஸ்பேஸஸ் அவங்க நம்பர் எடுத்து கொடுத்தாங்க அது மூலமாக நான் எடுத்து நான் போட்டுட்டு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் இதுக்கு நடுவில் ஓன் தலைவர் ஃபேன் குரூப் சில பேர் இருக்கிறாங்க நான் ஐடி பேர்ஸ்லாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஜெகதேஷ் பாபுன் மகேஷ் கார்த்திக் ஹிருத்தி ஹிருத்தி கார்த்திக்னு இருக்கும் அந்த ஐடி இன்னும் சில ஒரு அஞ்சாறு ஐடி இருக்குங்க இப்போ ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஏரி ஐடி இருக்கு இவங்கெல்லாம் தலைவர் படம் வரும்போது நல்லா இருந்தால் கொண்டாடுவாங்க நல்லா இல்லைன்னா அவங்கள தூக்கி போட்டு மிதிப்பாங்க தலைவரையே மிதிப்பாங்க அப்படிப்பட்ட குரூப்பு அவங்கக்கிட்டேருந்து நீங்கள் விலகிங்க நான் கொடுக்குற ஒரே அட்வைஸ் இது தான் இங்கே இருக்கிற கருப்பாடுகளை நீங்கள் கண்டுபிடி களை எடுத்துட்டீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் தெளிவாகிடுவீங்க நீங்கள் அந்த கருப்பாடு கூட கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களையும் தெளிவாக இருக்காது அவங்களும் வந்து உங்களை தொந்தரவு பண்ணுற மாதிரி டிஎல்ல புது புது ஃபேன் குரூப் கூடலாம் சண்டை கிடையாது மார்க் மை வேர்டு நான் ட்விட்டரை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ரஜினி ரசிகள் அத்தனை பேரும் நல்லா கவனிச்சுங்க கிங்ஸ்லி ஸ்பேஸ் டெய்லியும் போடு ஸ்பேஸ் டெய்லியும் போடு இந்த ரசிகர்களுக்கு மைக் கொடுக்கணும் இந்த ரசிகர்களுக்கு மைக் கொடுக்காதுன்னு அப்படி எதுவுமே பார்க்காது எவ்வளோ மைக்கை கேட்டு உங்ககிட்ட வந்தாலும் நல்லா நாகரிகமாக தலைவரை டீக்ரேட் பண்ணாமல் பேசினாங்கன்னா தாராளமாக கொடுங்க அப்படியே கொண்டு போய் அப்படியே கொண்டு வந்து தலைவரை ஒரு
நான் இந்த ஸ்பேஸஸில் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த ஓகே போடலாம் ஐநூறு ஸ்பேஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம கிளம்பலாம் கடையை கிளம்பலாம் அப்படின்னு வரும்போது நிறைய எனக்கு பேக் ஸ்டாப் வந்துச்சு என்ன என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறவங்களே ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ் போட்டு இல்லை வந்து தனிப்பட்ட முறையில் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போயிட்டு கவிழனை வந்து ஸ்பேஸுக்கு போகக்கூடாது நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கூட உட்காந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க மிரட்டி இருக்கிறாங்க ஏன் இஷ்டம் நான் கவிழன் ஸ்பேஸுக்கு போவோம் போக மாட்டோம் உனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரூப்லேருந்து வெளில வந்த பல ரஜினி ரசிகர்கள் எனக்கு தெரியும் அவங்க அதனால தான் கடைசி வரைக்கும் அவங்கள நான் இன்ன வரைக்கும் என் கூடவே வச்சிருக்கிறேன் என்ன ஆனாலும் எப்பேற்பட்ட ஸ்பேஸ் போட்டாலும் எத்தனை பேர் வந்தாலும் அவங்களுக்கு மைக்கு அந்த இடத்துல நான் கொடுத்து வச்சுருவேன் ஏன்னா அதுதான் நான் உங்களுக்கு என்னால் அதுதான் பண்ண முடியும் வேற என்ன பண்ண முடியும் ஓன் ஃபேன் குரூப் வந்து ஒரு ஆளை ஒரு தடவை அடித்தா பரவாயில்ல கிட்டத்தட்ட குத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க உங்களுடைய ஐடென்டி ரிவீல் பண்ணாங்க உங்களுடைய ஃபோட்டோ உங்களுடைய அட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் ரிவீல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு பொறுமை இருக்குமா இருக்காங்க ரீசெண்ட் டைமில் என்னுடைய ஆடியோ வந்து சந்தி டிவியில் டெலிகாஸ்ட் ஆகி பாலிமரில் டெலிகாஸ்ட் ஆகி அது மூலமாக வந்து எங்கள் அம்மா டென்ஷன் ஆகி என்னை திட்டி போட்டு அந்த கூட பிரச்சனையை கூட நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை கூட நான் தான் சால்வ் பண்ணேன் பட் நாளைக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியலன்னா யாராவது எது யாராவது ஹெல்ப் பண்ண வருவாங்க எதிர்பார்க்காதீங்க வரமாட்டாங்க நோ படி வெல் தோ அது உங்கள் தெய்வம் நான் ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்போதெல்லாம் என்ன யாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் நான் என்னை தெரிய வந்து என்னை தெரிய வந்தது காரணம் நான் தைரியமாக பயப்படாமல் போய் நான் நேரடியாக பாண்டாட்ட பேசுனதுனால தான் அதே மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் நாளைக்கு ஜெயில இருக்கோ இல்லை லால் சலாமுக்கோ நாளைக்கு வந்து டீனியால் ப்ராஜெக்ட்டுக்கோ பேசுவான் கண்டிப்பாக பேசுவான் கூச்சமே படாத நீ என்ன பேச போகிறன்றது மட்டும் தெளிவாக வச்சிக்க மைண்டில் அவன் யார் என்ன விஷயம் பேசுகிறான் எப்படி பேசுனா எப்படி மதிலுக்கு மார்க் பண்ணணும் எப்படி பதிலுக்கு பிளாக் பண்ணணும் அப்படின்றது கரெக்டாக மைண்டில் வச்சுட்டு பேசு இல்லைன்னா ட்ரை பண்ணாதன்றான் வேண்டான்றான் நீ நான் ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் உன்னை பாராட்டணும் அப்படின்றதுக்காக நீ பெஸ்ட்டாக பேசணுன்றதுக்காக போய் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுன்றதுக்காக பண்ணாது உனக்குள்ளே வெறி வரும் கோவம் வரும் என்னடா பேசுகிறீங்க மேலே இந்த இந்த பாயிண்ட் எடுத்து பேசியிருக்கலாமே இந்த பாயிண்ட் பேசியிருக்கலாமே ஏன் வேடிக்கை பார்த்தேன் இப்படி தான் நான் எல்லாரையும் பிடிச்சேன் என்ன மாதிரி நான் இங்கே ட்ரை பண்ணுங்க சொல்லலை ஆனால் பழைய மாதிரி மறுபடியும் கொண்டு போய் மறுபடியும் ரிவர்ஸில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பின்னாடி கொண்டு போய் வச்சிடாதீங்க இங்கே 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 மேனிப்புலேஷன் ஹெவியாக நடக்குது தலைவர் ஃபேன்ஸ் குரூப்லேயே வந்து இங்கே டிஎல்ல தலைவர் ஃபேன்ஸையும் மேனிப்புலேஷன் மேனிப்புலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க தலைவர் இப்படி தான் தலைவருக்கு இது தான் பிடிக்கும் தலைவர் இப்படி தான் யோசிப்பார் தலைவர் இந்த கோ இந்த கடவுளை மட்டும் தான் கும்பிடுவார் தலைவருக்கு இந்த கடவுள் பிடிக்காது தலைவர் வந்து இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மேனிப்புலேஷன் நாங்கள் நாங்கள் தான் ரஜினி ரசிகர் ஹெட்டு உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா என்னை தாண்டி தான் நீ தலைவர் போய் பார்க்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது இங்கே அது மாதிரி புரிஞ்சுங்க ஸோ புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய தலைவர் ஃபேன்ஸ் ஐடிஸ் அப்படின்னு வரும்போது தயவு செஞ்சு நீங்கள் பதிலுக்கு உடனே ஃபாலோ பேக் பண்ணாதீங்க அவன் யார் என்ன ஏது அவன் போடுற ட்வீட் எல்லாத்தையும் கவனிங்க ஒன்றும் குறைஞ்சிடாது பொறுமையாக ஃபாலோ பேக் பண்ணுங்க ஒன்றும் அவசரம் இல்லை தெரியாத ரஜினி ரசன் ஐடியாக ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஸ்பேஸஸில் உங்களுக்கு அந்த ஐடி பேசுகிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்க பே அவங்க பேசுகிற ஸ்பேஸஸில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பேஸை லிசன் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும் அந்த ஐடியோட கேரக்டர் என்ன ஏதுன்னா அப்படின் தெரிய வந்துடும் பிடிச்சிருந்தால் ஃபாலோ அப் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா விட்டுருங்க இது நான் இது நான் இது நான் இந்த இத்தனை வருஷத்தில் நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டதுங்க ரெண்டாவது பிஏபி ஐடிக்கு அது தலைவர் ஃபேனாகவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை தலைவர் ஹேட்டராக இருந்தாலும் சரி ஒரு 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 பேசிக் மரியாதை வச்சு பேசுங்க அவங்க எப்போ லிமிட்டை கிராட் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி உங்களை எவனாவது ஒருத்தன் வாடா போடான்னு சொல்லி எவன் பேசினாலும் சரி அந்த இடத்துல ஓ மரியாதை நீ விட்டே கொடுக்க ப்ளூ டீக்கு என்ன வெங்காயம் வெளில பண்ணு ப்ளூ டீக்கு யார் வேணாலும் வாங்கலாம் காசு கொடுத்தா ப்ளூ டீக்கு ஆனால் ஒன்றை மரியாதை இல்லாமல் ஒருத்தன் பேசுகிறான்னா அந்த இடத்துல ஒரு நிமிஷம் கூட நீ யோசிக்க கூட டக்குன்னு அதே மாதிரி ரிப்ளை பண்ணிப்பார் அப்போ தான் தெரியும் நம்ம செலிபிரிட்டி என்ன பேசினாலும் கேட்டுப்பாங்க அந்த ஈர வெங்காயமே இருக்க கூடாது உனக்கும் எனக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது நாளைக்கு ஒரு 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 நீங்கள் ஒரு டேரக்டரை மீட் பண்ணுறீங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு ஒரு மீடியாவில் இருக்கிற பர்சன்ஸை யாராவது இங்கே வந்து உங்கள் ஸ்பேஸுக்கு பேசுகிறாங்கன்னா ட்ரீட் தம் ஈக்குவலி டோன்ட் ட்ரீட் தம் லைக் விஐபி சகஜமாக பேசுங்க நீங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ரகுவரன்
இவனுங்களை சமாளிச்சு இன்னொரு பக்கம் நான் ஹேட்ரஸையும் உட்காந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இன்னொரு பக்கம் நான் வந்து இந்த ட்ராக்கர் சோ கால் ட்ராக்கர்ஸ் இவனுங்களையும் போயிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு வறண்டு எடுத்து வச்சு ட்வீட்டு போட்டு அதுவும் பார்த்தாம ஸ்பேஸ் போட்டு நம்ம ஸ்பேஸ் போட்டு உட்காந்தோம்னா சும்மா இருக்க மாட்டாங்க ரஜினி ரசிகர் கண்டிப்பாக ஸ்பேஸில் வரக்கூடிய நம்ம ரெகுலராக பேசக்கூடிய ரஜினி ரசிகர்கள் எல்லாரும் வந்து அவன் இப்படி சொன்னான் இவன் இப்படி சொன்னான் அப்போ நீ அதை சொல்லும் போது அவன் லிஸ்டில் வந்து கேட்பான் டே க ரஜினி ரசிகர் கதறானுங்க பார்த்தியா அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை வரவிடாமல் பதிலுக்கு அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி இப் நான் ட்ரிகர் பண்ணி விடுவேன் அப்போ நான் ட்ரிகர் பண்ணும்போது இந்த கபில என்னடா இப்படி பேசுகிறான்னு தான் அதனால தான் அவன் அங்கே ட்ரிகர் ஆகிறான் இப்படி தான் குடியுரிமாவை கையில் பிடிச்சேன் எல்லாரும் குடியுரிமை தேடி தேடி அங்கே போய் டைம் பாஸ் பேஸில் உள்ளே போய் உட்காந்து கேள்வி கேட்குறதா நினச்சி பேசுங்க ஆனால் அவனை இங்கே வர வச்சேன் வினோன்ற தலைவர் ஃபேன்ஸ் பேஸில் உள்ளே வந்தான் அன்னைக்கு ஜஸ்ட் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஐயோயோ மிஸ் ஆகிடுச்சு மிஸ் எனக்கு நிறைய பேர் கவிழனுக்கு மைக் கொடுக்கணும் கிடைக்கல நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருக்கிறான் கிடைக்காது ஆனால் அதே ஸ்கெட்ச அடுத்த நாள் போட்டேன் சிக்கனாப்பில் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் தெரியாமல் ஓன்னாப்பில் ட்வீட்டு போட்டு வெள்ளக்குடி காட்டினாப்பில் மன்னிப்பு கேட்டாப்பில் மண்டி போட்டாப்பில் அதுதான் குடியுரிமா அன்னைக்கு அப்படி பேசின வாய் தான் நான் கேட்க நேகருக்கு வா உன்னை கட்டி வச்சு அடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சவாலாடு விட்டுது பஞ்சு டைலாக் பேசுகிறவங்களாம் அக்கௌண்ட்டை லாக் பண்ணிட்டு போடக்கூடாது பிளாக் பண்ணிட்டு போடக்கூடாது புரியுதா நியாயமாக பேசுகிறவன் நியாயமாக உழை உழைச்சி சாப்பிட்றவன் தான் இந்த பஞ்சு டைலாக்லாம் பேசணும் பட்டு நடிச்சா பொட்டுன்னு போயிடுவார் இந்த டைலாக்லாம் தனுசு செட் ஆப்பில் ஏன்னா தனுசு உழைச்சி சாப்பிட்றாப்பில் அது தனுசு பேசலாம் நீ பேசலாமா இந்த மாதிரி ட்ராக்கர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு அவங்க நல்லா பேசுகிறாங்க உங்களுக்கு அந்த ட்ராக்கர் மூலமாக ஏதாவது லாபம் வருதா கிடையவே கிடையாதுங்க நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்க நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க இந்த ட்ராக்கர்களுக்கு போயிட்டு சில ரஜினி ரசிகர்கள் போய் சப்போர்ட் பண்ணும் போதெல்லாம் கோவம் வரும் அந்த ரஜினி ரசிகனே பிடிச்சி நான் திட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ரஜினி ரசிகனே பிடிச்சி திட்டிருக்கிறேன் இல்லை இல்லை கபிலம் பண்ண தப்பு எப்படி நீ அபியூஸ் பண்ணி பேசலாம் ஒருத்தவனை போவாதான்னு சொல்கிறேன் அடுத்தது அவனை ஏண்டா போகிறேன்னு கேட்குறேன் அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் போய் தொலையாதரா அப்படின்றான் அடுத்தது போகாத போகாதரா மாயிரான் அப்படின்னு திட்டுரும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே எல்லாருக்கும் எல்லா வரும் ஏன்னா நீ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ரஜினியை ஒன்றை நீ ரெப்ரஸன்ட் பண்ண நீ ரஜினியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற அப்படின்னு வரும்போது நீ ஃபேன் ஃபைட்டு பண்ண வேணாம் சொல்ல பண்ணு அது சரியாக பண்ணு அதை சரியாக பண்ணு அவன் என்ன லிமிட்டேஷனில் பண்ணுறானோ அதை அப்படியே திருப்பி கொடு உன்னை கெட்ட வார்த்தை சொல்லி திட்டுறானா பதில் கொடு அதை ப்ரூஃபோடு எடுத்து போடு ரெக்கார்டிங் ஸ்பேஸாக எடுத்து ப்ரூஃபோடு எடுத்து போடு அவன் என்ன கெட்ட வார்த்தை திட்டினா நானும் பதில் கெட்ட வார்த்தை திட்டினேன் அவன் பாராட்டினா பதிலுக்கு நீ பாராட்டு இதுதான் இது இப்படியே இருந்தினா அவன் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு நீ பதிலுக்கு அதே மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணினா அவனால் அடுத்து ரி அடுத்து அவனால் ரியாக்டே பண்ண முடியாது நான் அதில் தான் ரொம்ப ஹர்ட் ஆனது என்கிட்ட ஒரு லேடி ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பெக்டட் மிஸ்டர் மிஸ் மிஸ்ஸுன்னு சொல்லக்கூடாமல் மிஸ்ஸஸ்ன்னு சொல்லலாம் ரைட்டு வைசாலி மேடம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க என்கிட்ட கபிலன் அவங்க அப்போலாம் ஸ்பேஸில் வந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த மேடம் வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க எல்லா தலைவர் ஃபேன்ஸையும் ஒன்றா ஆக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீ வந்து ட்ரை பண்ணுற ஆனால் நான் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் அது நடக்காது கபிலன் அப்படின்னாங்க ஏன் மேடம் சொல்கிறீங்க நான் அனுபவத்தில் சொல் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேடம் அன்றைக்கி வந்து சொன்னாங்க அப்போ இங்கே தலைவர் ஃபேன்ஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பாலிட்டிக்ஸ் இவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு அஜெண்டா குரூப் குரூப்பாக பிரிஞ்சு இருக்கிறது நான் ஒரு குரூப்பு நான் சொல்கிறது தான் செய்யணும் நான் சொல்கிறது தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இன்னொரு குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் என்ன சொன்னாலும் அதை பற்றி நான் கவலை கிடையாது இந்த தலைவர் ஃபேன்ஸை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு குரூப் இன்னொன்று தானாக சுயமாக சிந்தித்து செயல்படுவது தலைவர் குரூப் இங்கே ப்ராப்ளமே இந்த மு இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரிஞ்சு இருக்கிறதுனால தான் பிரச்சனையே வருது அதனால தான் மியூச்சுவல்லாம் உள்ளே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அறிவுரை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறான் தலைவர் என்ன மாதிரி படம் நடிக்கணும் தலைவர் என்ன மாதிரியான படம் நடித்தா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் பிளே சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீமேல் ஐடி சொல்லுது ஐடி பேர் மகா ஓப்பன் ஸ்பேஸில் தலைவரை டீகிரேட் பண்ணி பேசுது அந்த அம்மா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி எடுத்து ட்விட்டரில் டிஎல்ல எடுத்து போட்டு விட்டு அடித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அண்ணா தப்பட டைமில் பாகுபலி பிரபாஸோட டிபி மாற்றி வச்சுட்டு இனிமேல் நான் பிரபாஸ் ஃபேனு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு கரெக்டாக ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு பார்த்தா நான் ரஜினி ரசிகன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வந்து உட்காந்துருக்கு நீங்கள் எல்லாம் உட்காந்து பர்த்டே சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ கிங்ஸ்லி கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி தலைவரை
கோபம் பயங்கரமாக வரும் அந்த கோபம் எந்த எல்லைக்கு வேணாலும் போகும் இது ஒரு பார்ட் டைமாக இருக்குது நம்ம ஏதோ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஆப் ஜஸ்ட் ஒரு ட்விட்டர் ஆப் இங்கே எல்லாரையும் பார்க்குறோம் பேசுகிறோம் அப்படின்றதையும் மறந்து இது ஒரு லைஃப்ன்ற லெவலுக்கு உங்களை ஃபீல் பண்ண வச்சிடும் அதை நான் பண்ணேன் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு உங்களை பர்சனலாக டார்கெட் டார்கெட் பண்ணுவாங்க அட்டாக் பண்ணுவாங்க எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க இல்லை லாஸ்ட் இப்போ இந்த ஒன் மந்த்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு இது நாளைக்கு உங்களுக்கும் வரும் ஸோ ஃபேன் ஃபைட் பண்ணுறது இருந்தால் நீங்கள் தனியாக பண்ணாதீங்க நான் சமாளிச்சிட்டேன் ஆனால் நீங்கள் சமாளிக்க முடியாது ஏன்னா உங்கள் முதல் டக்குன்னு ஹர்ட் பண்ணுவானுங்க அழகாக இப்போ வாழைப்பத்தில் ஊசி இருக்கிற மாதிரி வந்து டிஎம்ல வந்து உங்களை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுவாங்க இது பண்ணாத இது பண்ணாத அதை பண்ணாத அப்படின்னு மேலாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கெல்லாம் பேச்சுக்கு இடம் கொடுக்கும் உங்களுக்கு மனசுக்கு என்ன சரின்னு போடுறது அதை செய் ஆனால் தலைவர் முதல்ல மட்டும் குத்தாதீங்க ஆல்ரெடி பாதி பேர் குத்திட்டு வேற ஒரு கட்சிக்கெல்லாம் போயிட்டாங்க சொச்ச மிச்சம் இருக்கிற நீங்கள் ஆன்லைன் ஃபேன்ஸ் நீங்களும் மத தலைவர் முதல்ல குத்துனீங்கன்னா அந்த மனுஷன் என்னதான் போக மாட்டாப்புல படம் நடித்தா அவர் படம் நம்ம நல்லா இருந்ததுன்னா கொண்டாடுறதும் படம் நல்லா இல்லைன்னா கொ கீழே போட்டு மிதிக்கிறது அப்போ ட்ராக்கர்ஸு இருக்கிற ட்ரா இந்த யூடியூப் ரீவர்ஸுக்கும் நமக்கு என்ன பெரிய வித்தியாசம் இதை நான் திட்டி பார்த்து மென்ஷன் பண்ணி ஓப்பனாக ட்வீட்லேயும் போட்டு அடிச்சிருக்கிறேன் பல ஐடிகளை நான் மென் அதுக்கெல்லாம் மன்னிப்பெலாம் எந்த மாதிரி எனக்கு நான் கேட்கவும் மாட்டேன் ஓப்பனாக ட்வீட்டு போட்டே சக ரஜினி ரசினையும் அடிச்சிருக்கிறேன் முதல்ல ஓன் ஃபேன் குரூப்பில் இருக்க பிளாக் ஷிப்பை முதல்ல வெளில அடிச்சு தொருத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரஜினி ரசிகன் குரூப்பு சுத்தமாகிடும் நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் ரஜினி ரசிகன் குரூப்பில் இருக்கிற சில ஒரு பத்து க மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே பல ஸ்பேஸில் ஒரு பத்து ஐடி இருக்குது பன்னெண்டு ஐடி இருக்குது அந்த பன்னெண்டு ஐடி அடிச்சு தொரத்தி விடு ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கள் ரஜினி ரசிகர் ஃபேன்ஸு குரூப்பு சுத்தமாகிடும் அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீ வந்து நீ போய் உன் தலைவன் படத்தை கொண்டாடு இந்த மாதிரி செலிப்ரேஷன் டைமில் நீ பண்ணக்கூடாது செலிப்ரேஷன் டைம் முடிஞ்சு எல்லாம் முடிஞ்சு படம் ஓஞ்சி ஈஞ்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இருக்கு இல்லையா அந்த டைமில் நீ நீ ஜஸ்ட் ஒரு சுய பரிசோதனை பண்ணிப்பார் ஓ நீ யார் யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுற அந்த நபர்கள் என்ன மாதிரி என்ன ட்வீட்டு போட்டிருக்காங்க டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் தப்பு இல்லை நீ யார் யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி வச்சிருக்கு இப்படி தான் நான் மணிக்கு சொன்னேன் மணி லேட்டாக தான் ரியலைஸ் பண்ணோம் அப்படி அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் நீங்கள் லஸ் ஜஸ்ட் நீங்கள் போய் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் எங்கேயாச்சும் இப்போ நீங்கள் உங்க உங்களை பற்றி ஒரு டீயில் ஒரு பத்து பேர் பேசுகிறாங்கன்னா அந்த விஷயத்தில் இவங்களுடைய கருத்து என்னவா இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்ப தெரியும் ஒரே மைண்டு தான் தலைவரை எந்த இடத்துலையும் விட்டு கொடுக்காம இருக்கணும் ரஜினின்ற அந்த மனசனை எந்த இடத்துலையும் எந்த ஒரு காரணகட்டத்திலையும் எப்பேற்பட்ட காலகட்டத்தில் விட்டு கொடுக்காம மட்டும் நீ இருந்த அப்படின்னா நீ வேற எதுவுமே பண்ணதே இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக உன்னை தூக்கி கொண்டு போய் வேற இடத்துல வச்சிருவாங்க ஊர் நாலு பேர் பாக்குறாங்க நாலு பேர் நாற்பது விதமா பேசினான்றதுக்காக நம்மளும் கூட்டத்தோட சேர்ந்து கோவிந்தான்னு சொல்லி கத்துனீங்க அப்படின்னா அது தப்பா தாங்க போய் முடியும் அது பண்ணாதீங்க பண்ணீங்கன்னா அது தப்பா போய் முடிஞ்சிடும் இப்போ ஏதோ டீயில் ஏதோ போட்டிருக்காங்க ஏன் கிங்ஸில் இவ்வளோ கோவப்படுறாப்பில் எனக்கு டீயில் யார் என்ன ட்வீட் போட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பட் தலைவரை பற்றி இங்கே ரஜினி ரசிகனாக தப்பாக பேசுனா நீ தான் வாங்குவேன் நாளைக்கு அவர் இன்னொன்று பண்ணுவார் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதை மறந்துடுவாங்க ஏன்னா கடந்த காலகட்டங்களோட வரலாறு அப்படி தான் நடந்திருக்கு இன்றைக்கி ஒரு கவிலம் வெளில போகிறான் ஆனால் இன்னொரு கவிலனை உருவாக்காது ஏன்னா நீ சரியான இடத்துல நீ சரியான விதத்தில் நீ பேசியிருந்த அப்படின்னா கீழேந்து ஒருத்தன் லிசனில் இருந்தவன் இன்றைக்கி மைக்கு வாங்கி நேற்று மைக்கு வாங்கி பேசியிருக்க மாட்டான் நான் பேசாமல் இருந்திருந்தேன் நீங்கள் சரியாக பேசியிருந்தீங்கன்னா கீழே லிசன் இருக்கிற நான் மைக்கு வாங்கியிருக்க மாட்டேன் நான் உட்காந்து நேரடியாக பேசியிருக்க மாட்டேன் ஒரு கவிலம் வந்திருக்க மாட்டான் பாண்டாஸ் பேசலை நான் பேசலைன்னா ஓப்பனாக சொல்கிறேன் என்னை யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது அதான் உண்மை அதுதான் உண்மை நூற்றுக்கு நூறு அதாங்க உண்மை அன்னைக்கு தான் ரஜினி ரசிகளே எனக்கு ஓவோ ரைட்டு தலைவருக்காக இப்படி விடுவாமல் பேசுகிறேன் இந்த மாதிரி எவ்வளோ ரஜினி ரசிகன் மைக்கு வாங்காமல் இருப்பான் லிசனரில் அவன் வேலையை பார்த்துருப்பான் போவாங்களா டே நான் போகிறேன் டான் ஒரே ஒரு ஐடி ராஜா ராஜ்கீரனா அவங்க ஒரு ஐடி மணிகண்டனா சம்திங் ஒரு ஐடி அந்த ஐடி பேருக்கான்னு தெரியல ஒரே ஒரு ஸ்பேஸில் மட்டும்தான் என் ஸ்பேஸில் மைக்கு வாங்கி பேசினா அப்படில்ல மிரண்டு போயிட்டேன் நூறு ஒரு பேர் உட்காந்து சேர்த்து பேசினா இப்படி ஒத்தால் அவ்வளோ சூப்பராக பேசினா அப்படில்ல அடித்து துவம்சம் பண்ணா அப்படில்ல அந்த மனுஷனை இன்ன வரைக்கும் நான் திட்டுறதில் இருக்கேன் தேடி தேடி பார்க்குறேன் கண்டே பிடிக்க முடியல அந்த ஐடி ஸ்பேஸஸ்லேயும் நிறைய ஸ்பேஸஸும் போட்டு பார்த்துட்டு அந்த ஐடி வரவும் இல்லை மற்றவங்க ஸ்பேஸ்லேயும் தேடி பார்த்தேன் தீவிரமான ரஜினி ரசிகன்
தனிப்பட்ட முறையில் போய் டிஎம்ல போய் சொல்லுங்க எல்லாரும் முன்னாடி நீங்கள் போய் சொல்லும் போது என்ன ஆகுன்னா கோவம் வரும் அவனுக்கு ஏற்றுக்க மாட்டான் ஷார்ட் டெம்பர் ஆகும் வயசு காரணமாக இருக்கலாம் இல்லை அனுபவம் கம்மியாக இருக்கலாம் தனிப்பட்ட முறையில் டிஎம்லேயோ இல்லை நம்பர்லேயோ ஃபோன் நம்பரோ இருக்குது அப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் அதில் சொல்லுங்கள் அட்வைஸை பின்னாடி பண்ணுங்கள் முன்னாடி பண்ணாதீங்க குறை இருந்ததுன்னா அதை பின்னாடி சொல்லுங்கள் முன்னாடி சொல்லாதீங்க ஏன்னா யார யார் யார் அதை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க தெரியாது நான் இனிமேல் நடக்கக்கூடிய ரஜினி ரசிகர்கள் சொல்கிறேன் எந்த ரஜினி ரசிகன் ஸ்பேஸ் போட்டாலும் அவன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுவான் அப்படின்னா அவனை அப்படியே கொண்டு போவாங்க ஆனால் நீ ஃபேன் ஃபைட் பண்ணணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா உனக்கு நல்லா ஃபேன் ஃபைட் பண்ண தெரிஞ்சால் மட்டும் பண்ணு அபியூஸ் பண்ண பேசுகிறது ரெடியாக இருக்கிறான் உன் வாயில் மொத அடி உன் வாயிலேருந்து வரக்கூடாது அது நல்லா புரிஞ்சிக்க உன் வாயிலேருந்து முதல்ல கெட்ட வரத்தும் உன் வாயிலேருந்து வரக்கூடாது ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவன் வாயிலேருந்து தான் முதல்ல வரணும் ஏன்னா முதல்ல எவன் திட்டுறானோ அவனை தான் முதல்ல கவனிப்பானு தவிர பதிலுக்கு திட்டுறவங்களும் அப்புறம் தான் கவனிப்பான் முதல்ல எவன் ஆரம்பிக்கிறானோ அதுதான் அதனால தான் சினிமாவில் வந்த மாதிரி தான் முதல் மூணு அடி நீ வாங்கிக்க அதுக்கப்புறம் பதிலுக்கு திருப்பி கொடு அது ஃபேன் ஃபைட்டாக இருந்தாலும் சரி பாசிட்டிவாக கொண்டு போகிற இருந்தாலும் சரி ஃபேன் ஃபைட் மட்டும் பண்ணாது ஒரு கேஷுவல் சிட் சாட் ஒன்று போடு இது மூலமாக என்ன ஆகுனா நீ மற்ற ரசிகர்கள் கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக அப்ரோச் ஒன்று உனக்கு வந்து கிடைக்கும் மற்ற ரசிகர்களும் வந்து பேசுவோம் ஒரு ஃபேன் ஃபைட்டாக அந்த டீயில் ஓடிட்டு இருந்தாலும் வாங்கிட்டு அவன் ஸ்பேஸில் உள்ளே வந்து மைக்கை வாங்கி உங்ககிட்ட நல்லா பேசுவான் அதை பார்த்தே அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் நாட் ஓன்லி அஜித் ஃபேன்ஸ் விஜய் ஃபேன்ஸ் கூட பண்ண முடியும் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் என் ஸ்பேஸில் இவ்வளோ ஃபேன் ஃபைட் ஓடிட்டுருக்கும் ஆனால் ரெண்டு விஜய் ரசிகன் உள்ளே வந்து மைக் கொடுத்து நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற அளவுக்கு நான் வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா அவன் என்ன சரியாக புரிஞ்சிக்கிட்டா நடத்தும் யார் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு அவன் சரியாக புரிஞ்சிக்கிட்டா நடத்தும் அவ்வளோதான் மேட்ரு நாட் ஓன்லி அஜித் விஜய் சூர்யா தனுஷ் ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் கூட ஒரு 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 மியூச்சுவல் ஒரு ஒரு டச்சில் வச்சுக்க நீ போய் வாண்டடாக பெருமையாக பேச வேணாம் ஆனால் அவன் ஸ்பேஸுக்கு வந்து மைக் கேட்டு உன் கிட்ட அவன் பேசணும்னு நினைக்கிறானா பாராளமாக பேசு அவன் சொல்கிற கருத்து உனக்கு சொல்கிறானா அது இல்லைப்பா இப்படின்னு சொல்லி சொல்லி புரியவை அதை தாண்டி வேறு மாதிரி வார்த்தை வந்துச்சுன்னா நீ பதில் கேறங்க தப்பு இல்லை ஆனால் உன் கிட்ட நாகரிகமாக பேசுகிறனா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ண ஏன்னா ஸ்பேஸஸ் மூலமாக நீங்கள் இன்னும் க்ளோஸ் ஆவீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளுக்கு வரும் அப்போ உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் க்ளோஸ் ஆப் ஆகும் அப்போ இந்த மாதிரியான ஃபேன் ஃபைட்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் பட் த சேம் டைம் இங்கே அவன் இங்கே ஸ்பேஸ் போட்டு பேசிட்டான் பதிலுக்கு இங்கே பேசணும்னா யோசிக்கவே யோசிக்காத இறங்கி அதை முதல்ல ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எடு யார் யார் உள்ளே பேசுகிறான்றத ப்ரூஃபோட எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ ஸ்பேஸ் போடு ஏன்னா நீ ஸ்பேஸ் போட்ட உடனே ஏன் ப்ரோ இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் போடுற வேண்டாம் பாசிட்டிவாக போடு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பத்து பேர் வருவாங்க வேறு எதுவுமே பதிலுக்கு பேச வேணாம் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எடுத்து பதில் கமெண்ட்டில் இறக்கி விட்டு போயிட்டே இருக்கு நீ பட்டுக்கு பதிலே இருக்காது அந்த இடத்துல நான் அப்படி தான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஆரம்பத்தில் நான் அப்படி தான் ப்ரூஃபோடு எடுத்து போட்டேன் அபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரூஃப் எடுத்து போடுவேன் இதை தான் நான் வேலையாக பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒரு கட்டத்து மேலே எனக்கு போ போர் அடிச்சு போச்சு போர் அடிச்சு போச்சு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு எனக்கு இங்கே முதுகில் குத்தக்கூடிய சில ரஜினி ரசிகனால தான் இந்த கபினை ட்விட்டர் விட்டு போகிறான் அது நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணுறேன் அந்த பன்னெண்டு ரஜினி ரசிகனை நீங்கள் ட்விட்டர்லேருந்து தூக்கிட்டீங்கன்னா இங்கே ரஜினி ரசிகன் ரஜி ஓப்பனாக சொல்கிறேன் ரஜினி ஃபேன்ஸ் ஆரம்பி சுத்தமாக இருக்கும் என்னை தாண்டி தான் நீ மிச்சத்தை பார்க்கணும்டா அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்கிறாங்க இல்லையா இங்கே யார் யாருக்கும் எவனுக்கும் அடிமலாம் கிடையாது நீ ரஜினி ரசிகன் ஓன் ஐடி உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீ செய்யலாம் உனக்கான உரிமை உனக்கு இருக்குது ஆனால் உன்னை கட்டுப்படுத்தணும் உன்னை கட்டாயப்படுத்தி ஒரு மாதிரியாக வேறு மாதிரி மேன் பிள்ள பண்ணணும் ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா அடங்காத அடங்கவே அடங்காத ரஜினிக்கு மட்டும்தான் மரியாதை அவருக்கு மட்டும்தான் நீ உண்மையாக இருக்கணும் மற்றவங்களுக்கு நீ உண்மையாக இருக்கோ பொய்யாக இருக்கோ அதை பற்றி கவலையப்படாத ஆனால் அவர் முதல்ல மட்டும் குத்திடாத ஏன்னா அவர் யாருமே தப்பாக பேசினாலும் கிடையாது அவர் நாளைக்கு ஒரு அரசியல் கட்சியை வந்து பாராட்டி பேசுகிறாரா டிஎம்கே பாராட்டி பேசுகிறாரா லைக் பண்ணி ஆர்டி தட்டு பிஜேபி பாராட்டி பேசுகிறாரா லைக் பண்ணி ஆர்டி தட்டு டி ஏடிஎம்கே பாராட்டி பேசுகிறாரா லைக் பண்ணி ஆர்டி தட்டு இதில் நீ பாகுபாடு பார்க்காத இதில் பாகுபாடே பார்க்காத சொல்கிறது தலைவர் அவருக்காக தான் வந்திருக்கிறார் அவர் ட்வீட்டை லைக் பண்ணி ஆர்டி பட்டி தட்டு போயிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி அவர் எந்த இடத்துலையுமே சின்ன சின்ன இடத்துல கூட விட்டுறாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன்
அவனெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படியே விட்டுறணும் ஒரு தடவை இப்போ சொல்லிப்பாரு ரெண்டு தடவை சொல்லிப்பாரு வாண்டடா நீ எதுவும் ஃபேன் ஃபைட் இன்னொருத்தன் ஸ்பேஸில் போய் மைக்கை வாங்கி நீ சண்டை போடாதே முதல்ல உனக்கு தெரிஞ்சிக்க அது கெத்தே கிடையாது அது கெத்தே கிடையாது ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நீ கண்டென்ட் தான் கொடுப்ப நீ கண்டென்டாக தான் அங்கே போய் மாறுவ உன் ஸ்பேஸில் அவனை உள்ளே வர வைக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனை உள்ளே வர வைக்கணும் அவனுக்கு துடிக்கணும் இன்னைக்கு நீங்கள் டைம் பாஸ் ஸ்பேஸுக்கு எல்லாரும் உள்ளே போய் ஸ்பேஸில் மைக்கை வாங்கி பேசணும்னு சொல்லி துடிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா எதனால் உங்களை ட்ரிகர் பண்ணுறான் அந்த ட்ரிகரை நீ அவனால் பண்ண முடியும் பேச தெரியாத அவன் ட்ரிகர் பண்ணுறான்னா பேச தெரிஞ்ச ஒன்றால் ட்ரிகர் பண்ண முடியாத என்ன ஏன் முடியாது நம்ம இங்கே செஞ்சு காட்டுருக்குறோம்ல ரெண்டு ரஜினி ரசிகன் செஞ்சுருக்கிறான்ல இங்கே அந்த மாதிரி செஞ்சு காட்டு ட்ரிகர் பண்ணி அவன் மைண்டை எப்படி பேசுனா எப்படி ட்ரிகர் ஆவான் எப்படி மைக்குக்கு மேலே வர வைக்கணுன்றத கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அடி நெத்தி அடி அடி நாகரீகமாக முதல் அடி அவன் அநாகரீகமாக பேசினானா பதிலுக்கு நீ அநாகரீகமாக பண்ண உனக்குன்னு ஒரு நாலு பேர் பத்து பேரை கூட வச்சுக்க அதுவும் உன் மைண்ட் செட்டு கூட செட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்க நெகட்டிவான விஷயங்கள் உன் மைண்டுக்கு வந்து நீ ஈஸியாக ட்ரிகர் ஆகிற ஸ்பேஸில் நல்லா பேசிகிட்டே இருப்ப திடீர்னு பார்த்தா கோவம் வரும் கிங்ஸ்லிக்கு இப்போ கோவம் வச்சு இன்றைக்கி மதியம் அந்த மாதிரி தான் திடீர்னு கோவம் வரும் அந்த மாதிரி ட்ரிகர் ஆகி கோவப்பட்டுச்சுன்னா வெளில காட்டாத உள்ளே வச்சுக்க வெளியில் காட்டினீங்கன்னா உன் வீக்னஸ் வெளியில் காட்டினா வீக்னஸ் உன் கோவத்தை வெளியில் காட்டினீங்கன்னா வீக்னஸ்ப்பா எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன் எந்த இடத்துல காட்டணுமோ அந்த இடத்துல காட்டலாம் உன் வீரத்தை நீ வெளியில் காட்டுறது எப்போ பார்த்தா நான் காட்டிருந்தேன் அது பெரிய அது பெரிய மேட்ரு கிடையாது நீ உன் கோவத்தை வெளியில் காட்டணும்னு வச்சுக்க அது பெரிய வீக்னஸ் அதை உள்ள வச்சுக்கிட்டு ஜாலியாக பேசேன் அவன் ட்ரிகர் ஆகும் இந்த மெத்தட் எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஏன்னா நான் கோவத்தை வெளியில் காட்டி காட்டி நான் மைனஸ் வாங்கினேன் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே கோவப்படாத கவிலாம் நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் வேறு மாதிரி அப்ரோச்சை நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஐடியா வந்து டியாக்ட் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணாதான் அப்படியே வச்சுட்டு போவேன் இல்லை கிடையாது வேண்டாம் நான் ஐடியா டியக்ட் பண்ணிட்டு நான் ஏகனா ஒருத்தர் டியக்ட் பண்ண டியக்ட் ட்ரை பண்ணேன் அது டியக்ட் ஆக மாட்டேங்குது கொய்யால இந்த அளவு டியக்ட் கன்ஃபார்ம் ஆகும் இல்லைன்னா செல்லை உடச்சிடுவோம் அந்த அளவுக்கு தான் கடுப்பில் கடுப்பில் இருக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக அக்கௌண்ட் டியாக்ட் தான் அதில் எந்த விதமான மாட்டு கருத்து கிடையாது தயவு செஞ்சு அனந்த சார்லேருந்து எல்லா எல்லாருக்கும் சொன்னவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு அந்த விஷயத்தில் என்னை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க போகிறோம்னா மொத்தமாக போயிடணும் சும்மா வந்து வச்சுக்கிட்டு நல்ல பின்னா வருவேன் வருவேன் அந்த மாதிரிலாம் வேணாம் போகிறோம் போகிறோம் அவ்வளோதான் நான் ஒருத்தன் போகிறதுனாலும் இங்கே வந்து என்ன தலைமுடியிலேருந்து ஒரு முடி கீழே விழுந்தா என்ன முடியை கொட்டு போச்சேன் என்ன எல்லாரும் படுத்து தூங்கி எழுந்திருக்கிறீங்க தலையில இருந்து முடி கொட்டாது அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஐடி வெளில போகுது அவ்வளோதான் அப்படிதான் இருக்கு இங்கே தலைவர்காக நிற்பானுங்க தலைவரை பத்தி தலைவரோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸை பத்தி பேசுனா இங்க எத்தனை ரஜினி ரசினை வேடிக்கையா பார்க்க போறீங்க அடிச்சு தூம்சம் பண்ண மாட்டீங்க பண்ணிட்டு போயிட்டே இரு ஸ்பேஸ்னு வரும்போது சரியான ஸ்பேஸ்ல போட்டு அதுக்கு சரியான டாபிக் போனு போடு தமிழ்ல போடு கிங்ஸ்லி மறந்துடாத இது யாரா இருந்தாலும் அவங்கள்ட்ட சொல்லு தமிழில் போட சொல் அதோட ரீச் லெவல் வேறு நீ தங்கிலீஷில் போகிறதுக்கு வெளில தூய தமிழில் போட்டேன்னா அதோட ரீச் லெவல் வேறு அதை முதல்ல புரிஞ்சிங்க உன்னால் மைக்கை ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்னா கோஸ்ட்டு கொடுத்துங்க அண்ட் எல்லா தலைவர் ஃபேன்ஸுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் வந்து வந்து ஓகே ரைட்டு வந்து நல்லா பெருமையாக பேசி என்ன பெருமையாக பேசி பேசுனதுலாம் ரொம்ப நன்றி பட் இருந்தாலும் ஒன்று சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுங்க நீங்கள் என்ன தான் பெருமையாக பேசி எது பண்ணாலும் சரி நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய என் மேலே இருக்கக்கூடிய இது வந்து கதறுகள் கதறிக்கிட்டு தான் இருப்பானுங்க அவனுங்களை கதறினா கதறிட்டு போட்டோம் அதை பற்றி கவலை அதுதான் இன்றைக்கி நடக்கிற ஸ்பேஸை கூட அவனுங்க கதறானுங்க அவ்வளோதான் அங்கே தான் நிற்கிது சக்ஸஸ் அது தலைவர் கிடைச்ச வெற்றி தலைவரோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸை பார்த்து அவனுங்க அந்த பக்கம் கதறினா கதறிட்டு தான் இருப்பானுங்க அது பட்டு கதறிட்டே இருக்கட்டும் நீ கவலைப்படாது நீ பட்டு உன் ரூட்டு பட்டு போ எந்த விஷயத்த எடுத்து பேசணும் எந்த விஷயத்த எடுத்து பேசக்கூடாது அப்படின்றத உனக்கு நல்லாவே தெரியும் சின்ன ஐடி பெரிய ஐடி இதெல்லாம் பெரிய மேட்ரே இல்லைம்மா ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இருக்கிற சின்ன ஐடி தான் நாளைக்கு பெரிய ஐடியாக மாறும் அவன் ஸ்பேஸ் போட்டு ஸ்பேஸ் போட்டு தான் அவன் பெரிய ஐடியாக வளர்த்து வச்சுருக்கான் பல ஐடிங்களை அந்த மாதிரி நீ வளர்த்து விடு நீ வளர்த்து விடு ஸ்பேஸ் போட்டு இந்த ஐடியெலாம் வளர்த்து விடு அவன் கரெக்டாக போகிறான் அவன் கரெக்டான ஐடி இந்த ஐடியெலாம் வளரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஐடியெலாம் வளர்த்து விடு தப்பே இல்லை நீயும் வளருவான் அவனும் வளருவான் பாலோஸ் ஏற்றிட்டு நீங்கள் இப்போ ப்ளூ டிக்கை வாங்கிட்டு நீ ஒரு பக்கம் நில்லு வேறு என்ன பேசுகிறது அவ்வளோதான் ஸோ எல்லா பேர்டி குணசேகர்
இருக்கா வந்துருச்சான் வணக்கம் என்ன ஊர்ல இருக்கீங்க அப்படியா சைதாப்பேட்ல இருந்து ட்வீட் போட்ட மாதிரி வந்துச்சு அன்னைக்கு ஒரு நாள் லீவ்ல வந்துட்டீங்களா ஆமா அக்கௌண்ட்ல தான் ஊரே காரி துப்புனிச்சு அந்த ட்வீட்டை போட்டு கோபடாதீங்க கோச்சிக்காதீங்க ஊரு காரி துப்புனதுன்னு சொன்னேன் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஒரு <laughs> <laughs> என்ன பொறுப்புல இருக்கீங்க சார் நீங்க வாசு தேட்டர் ஓனர் கும்பகோணம் வாசு தேட்டர் ஓனரா நீங்க என்னென்ன ட்வீட் போட்டீங்க ஜெயிலர் படத்தை ரிலீஸுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்பேஸ் போட்டு ஒரு ட்வீட் போட்டு கதறல் சொல்லி போட்டீங்களே ஞாபகம் இருக்கா ஏன் சார் போட்டது உங்களுக்கு தெரியாதா எல்லாம் ப்ரூஃப் நாங்களே எடுத்துருந்து கொடுக்கணும் உண்மையில்லையா <laughs> நம்பிதான <laughs> ஒரு குறிப்பிட்ட ரஜ ஒரு குறிப்பிட்ட ரசிகர் குரூப் நீங்க டீகிரேட் பண்றதுனால யாருக்கு சார் நஷ்டம் உங்களுக்கு தான் சினிமா டிரஸ்ல நீங்க இருக்கிறீங்க யாரை நீங்க டீகிரேட் பண்ணீங்க யாரை நீங்க டீகிரேட் பண்ணீங்க அஜித் முதல்ல அஜித் படத்தை டீகிரேட் பண்ணி முதல்ல ட்வீட் போட்டு இருந்தீங்க அடுத்து ரஜினி படம் ஜெயிலர் படத்தை நீங்க டீகிரேட் பண்ணி ட்வீட் போட்டீங்க கேட்டா ப்ரூஃப் காட்டுங்க இல்லையா உங்களுக்கு தெரியாதா அண்ணா யாருக்கும் <laughs> ரஜினி <laughs> <laughs> போடுவாரு <laughs> ஏங்க அதான் 
இல்ல அப்ப அப்படிங்கிறப்போ நீங்க வந்து உங்க ஸ்பேஸ்ல தான் பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா எங்க தேட்டர் கால் அந்த பிசிக்கிட்டே கிளிக் பண்ணீங்க தேட்டர் வெளில போஸ்டர் கொடுத்தீங்க நான் தலைவர் படத்தை டிகிரேட் பண்ணி நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்க அதனால ஏன் சார் ஸ்பேஸ்ல பேசலையா உங்க ஸ்பேஸ்ல பேசல நீங்க ஸ்பேஸ் தான போஸ்ட் பண்ணீங்க திரும்ப 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 நீங்க அதைய தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க ஏன் சார் நீங்க தலைவர் படத்தை நான் டிகிரேட் பண்ண ட்வீட்டியோ ரெக்கார்டிங் நீங்க ரஜினி படங்கள் ரஜினி படங்கள் ஓடாது ரஜினியோட மார்க்கெட் இதாயி போச்சு அப்படினு சொல்லி உங்க ஸ்பேஸ்ல நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ண ஸ்பேஸ்ல பேச வைக்கல விஜய் ஃபேன்ஸ் பேச வைக்கல நீங்க <laughs> <laughs> விஜய் எப்படி சார் நம்பர் ஒன்னு சொல்லுங்க சார் விஜய் எப்படி நம்பர் ஒன்னு நீங்க வந்து நான் போட்ட ட்வீட் பஸ்ட் பாருங்க சொல்றீங்க இப்ப நேரடியா இப்ப நம்ம பேசுவோம் விஜய் நம்பர் ஒன்னு சொல்றீங்களே எதன் அடிப்படையில பாக்ஸ் ஆபீஸ் அடிப்படையிலயா சொல்லுங்களுக்கு <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 நடிகர்கள்டிச்சு <laughs> 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 நீங்க ஜெயிலருக்கு முன்னாடி படத்தோட பாக்ஸ் ஆபீஸ் உங்க தேட்டர்ல எவ்வளவு கலெக்ஷன் ஆயிடுச்சு ஒரு தேட்டர் ஓனர் சொன்னாங்க ஜெயிலரோட தேட்டர் ஓனர் என்ன கலெக்ஷன் ஆயிடுச்சு நான் சொல்றேன் சார் நீங்க ஒரு தேட்டர் ஓனர் ஒரு நடிகரை வச்சு சம்பாதிக்கிறீங்க லாபம் வந்துச்சுன்னா சைலண்டா இருப்பீங்க நஷ்டம் வந்தா மட்டும் வெளியில வந்து ஏன் சார் சொல்றீங்க என்ன <laughs> நீங்க <laughs> 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 முப்பத்தி மூணு வருஷமா 
உங்களை <laughs> 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 தேட்டர்ஸ் மற்ற தேட்டர் இருக்காருங்க கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய தேட்டர் ஓனர்ஸ் ஆல் ஓவர் தி தமிழ்நாடு அப்புறம் ஓவர்சீஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாரும் வந்து ஒரு நம்பர் ஒன்று சொல்கிறாங்க எது அங்கே டிரான்ஸ்பரன்சியாக இருக்குது சில ஏரியாவில் டிரான்ஸ்பரன்சியாக இருக்கிறதுனால அவங்க ஒரு நம்பர் சொல்கிறாங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஃபைவ் மில்லியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதோட நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸாக்டாக எடுத்து வச்சு அவங்க ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஒரு நம்பர் சொல்கிறாங்க ட்ராக்கர்ஸ் ஒரு நம்பர் சொல்கிறாங்க இப்போ யார் சார் நம்பர் ஒன்று கோவலாம் <laughs> 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 வாரிசு வந்து ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்குமே வந்து நம்ம தேட்டர்ல ஆல் டைம் நம்பர் ஒன் கிராசிங்கா இருந்த மூவி விசுவாசம் தான் ஓகேவா அதையுமே நம்ம எல்லா ஸ்பேஸ்லயுமே மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் நம்ம எல்லா ரிலீஸ்லயும் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் ஒரு படத்தோட ப்ரொடியூசர் நான் இந்த நடிகரை வச்சு படம் பண்ண எனக்கு இவ்வளவு லாபம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றது வேற சார் அவங்களுக்கு ஓவரால் ஏரியா தமிழ்நாடு ஓவர்சீஸ்ல இருந்து அவங்க வியாபாரம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நடிகரோட மார்க்கெட் என்ன அந்த படத்தோட மார்க்கெட் என்ன அவங்களுக்கு தெரியும் சார் நீங்க ஒரு ஏரியால தேட்டர் வச்சிருக்கீங்க சார் மிஞ்சி போனா கும்பகோணத்துல இருந்து பக்கத்துல ஜெயகண்டம் இந்த ஏரியால என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க என்ன ரேட்டுக்கு விலைக்கு வித்துருக்கிறாங்க படம் எப்படி போகுதுன்னு உங்களுக்கு மிஞ்சி போனா அது வரைக்கும் தெரியும் சார் மேபி உங்களுக்கு அதுவும் தாண்டி தஞ்சாவூர் வரைக்கும் தெரியும்னு வச்சுப்போமே நான் என்ன கேட்கறேன்னா இந்த பிஸ்னஸ் எந்த அளவுக்கு வெளியில நடந்திருக்குன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது உங்க தேட்டர் பிஸ்னஸ் தான் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லீங்களா அதை மட்டுமே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் விஜய் நம்பர் ஒன் சொல்லி நீங்கள் ட்வீட் போட்டால் அப்போ இங்கே டூ பாயிண்ட் ஒன்ற ஒரு படம் ஒன்று பா ஒன்று பே மிகப்பெரிய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் அடிச்சிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரஜினி படங்கள் எல்லா படங்களுமே பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் மினிமம் கேரண்டி கொடுத்துருக்கு அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் எதன் அடிப்படையில் விஜயை தூக்கிட்டு கொண்டு வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்குறேன் சார் அதுக்கான பதில் இது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட பதில் வரல சார் சொல்லுவேன் <laughs> ஸோ ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா அது நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது இப்போ வந்து இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் இல்ல இப்போ இந்த ஸ்டேட்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜெயிலர் வந்துருச்சு ஒன் வீக்ல ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் க்ளோஸா அவங்க போட்டிருந்தாங்க சன் பிக்சர் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம தேட்டர்ல வந்து இப்போ ஜெயிலர் ஆல் டைம் நம்பர் ஒன் வந்துச்சுன்னா எண்ட் ஆஃப் த ரன் தான் தெரியும் ஃபோர் வீக்ஸ் ஃபைவ் வீக்ஸ் போனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஃபுல்லா அதை கன்க்ளூட் பண்ண முடியும் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் யார் போக ஆமா ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம வாரிசுக்கு வாரிசு டைம்ல வந்து ட்வீட் போட்டது அது வரைக்குமே வந்து விஸ்வாசம் நம்பர் ஒன்னா இருந்துச்சு அதனாலதான் வாரிசு நம்பர் ஒன் விஜய் நம்பர் ஒன் போட்டிருந்தேன் ஒரு படம் ஒன்னால ஒருத்தர் இப்ப உங்க தேட்டர்ல ஹவுஸ் ஃபுல்லா போகுது ஜெயிலர் ஹவுஸ் ஃபுல்லா போகுது இன்னைக்கு நீங்க ரஜினி நம்பர் ஒன்றீங்க நாளைக்கு அடுத்து ஒரு நடிகரோட படம் ஓடும் உடனே அவரு நம்பர் ஒன் போட்டுருங்க அப்படி தானே சார் நீங்க சொல்ல வரீங்க கிடையாது <laughs> 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 நீங்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே வந்து என்ன எந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னா நான் என்னமோ வந்து பயங்கர தலைவருக்கு எதிரான சொல்ல வந்தா இதுல இல்ல ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் சார் ஒரு நிமிஷம் எதனால அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஸ்பேஸ் போடுறீங்க அந்த ஸ்பேஸ்ல முழுக்க விஜய் ஃபேன் அபியூசர்ஸா கூப்பிட்டு வச்சு மைக்கு கொடுக்குறீங்க சார் ஒரு ரஜினி ரசிகனுக்கு மைக் கொடுக்கல ஏன் 
நீங்களை <laughs> 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 நீங்க வந்து கன்சிஸ்டன்சி மேட்டர்ஸ் உங்க ட்வீட்ல இருந்து கேட்போம் கன்சிஸ்டன்சி மேட்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்றாருன்னு நீங்க சொன்னீங்கல்ல நான் வந்துட்டு அவரை பற்றி தான் நான் பேசல நான் உங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்னோட பாயிண்ட்ல நான் சொல்றேன் லாஸ்டா நீங்க போட்ட தலைவர் மூவி என்ன ஜெயிலருக்கு முன்னாடி இல்ல கிங்ஸ் ஒரே நிமிஷம் மேல அந்த ட்வீட் ஷேர் பண்ணதை பார்த்தாரா வாசு தேட்டர் உங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்க எப்படி விஜய் கோலிவுட் நம்பர் ஒன் போட்டீங்க பாக்ஸ் ஆபீஸ் எந்த பிரச்சனையும் சொல்லல தேட்டர் உங்க படம் வந்து ஓடி இருக்குன்றீங்க வாஸ்து தேட்டர் நம்பர் ஒன் போட வேண்டியதான இது கோலிவுட் னு போட்டீங்க சரி வாஸ்து தேட்டர் நம்பர் ஒன் போடுறோம் அந்த டே டெலிட் பண்ணிடுங்க அப்ப டெலிட் பண்ண வேண்டியதுனா அப்ப டெலிட் டெலிட் பண்ண வேண்டியதுனா கோலிவுட் னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன போட்டுறீங்க மேல சார் நான் படிக்கிற அப்படியே கேளுங்க ஃபார் சம் இட்ஸ் ஹார்ட் டு டைஜஸ்ட் பட் தி ஃபேக்ட் இஸ் கரண்ட்லி தி நம்பர் ஒன் ஹீரோ இஸ் கோலிவுட் இஸ் அன்டவுட்லி விஜய் சத்தியமா சிரிக்காம தான போட்டீங்க he constantly maintaining these back of the record to make the delete பண்ணிடுவாரு கபிலன் டெலிட் பண்ணிட்டு போடுவாரு அடுத்த வாட்டி என்ன பண்ணுங்க வாஸ் தேட்டர் பாக்ஸ் ஆபீஸ் சொன்னா அப்படியே ஷேர் பண்ணத நிறுத்திங்க ட்வீட்லாம் போடாதீங்க ஓகேவா வாஸ் தேட்டர் ஓனர் வாஸ் வாஸ் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சார் ஒண்ணே ஒண்ணு தான் சார் நீங்க உங்க தியேட்டர்ல விஜய் படம் நல்லா போகுது அப்படினா ஏன் தியேட்டர்ல விஜய் படம் நல்லா போகுது எங்க தியேட்டர்ல வாசு தியேட்டர் நம்பர் 1 ஹீரோ விஜய் அப்படினு சொல்லி போடுங்க சார் ஆனா நீங்க மொத்தமா என்ன தமிழ்நாடு முழுக்க நீங்க என்னமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண மாரியோ இந்தியா முழுக்க என்ன விஜய் படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண மாரியோ நீங்க வந்து எடுத்து வெச்சிக்கிட்டு ஒரு ட்வீட் ஒன்னு போட்டு இது மூலமா யார சார் நம்ப வைக்க போறீங்க உங்களுக்கு நீங்க ஏமாத்திக்க போறீங்களா ஏன் சார் இதே வாரிசு படம் இதே பீஸ்ட் படத்தை தெலுங்குல வந்து மலையாளத்துல கேரளால ஒண்டே கால் கோடி ரூபாய் நஷ்ட ஈடு கேட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லெட்டர் பட கைது கடிதம் போட்டுருக்காங்களே நீ ஏன் சார் அது பார்க்க கூடாது சார் நல்லா புரிஞ்சீங்க நீங்க தேட்டர் ஓனர் சார் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ரஜினி ரசிகர்களும் வேணும் அஜித் ரசிகர்களும் வேணும் விஜய் ரசிகர்களும் வேணும் எல்லா நடிகர் ரசிகர்களும் உங்களுக்கு வேணும் அப்ப நீங்க காமனா நியூட்ரலா நில்லுங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நடிகர் கபில் எப்படி இருப்பாங்க இப்ப சன் பீச்சர்ஸ் போட்ட ட்வீட் ஏங்க ஏன் ஏன் வாஸ்தர் நீங்க ரீட்வீட் பண்ணல 375 போஸ்ட் போட்டாங்கல உங்க ட்விட்டர் ஹேண்டில் ஏன் ரீட்வீட் பண்ணல அது அந்த ஆபீஷியலா போடுங்க நினைக்கிறோம் <laughs> <laughs> <laughs>
கலெக்ஷன் வந்து எண்ட் ஆஃப் தரம் பேசலாம் பணம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கிறப்ப எதுக்கு நம்ம கலெக்ஷன் போட்டு டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும் சோ த்ரீ செவன்டி ஃபைவ்ல நிக்க போதான் சொல்லுங்க சோ கபில நீங்க வந்து கேக்குறீங்க நான் வந்து ஒரு <laughs> 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 ஏன்னா நீங்க கடந்த காலங்களில் போட்ட ட்வீட் என்ன போட்டிருக்கீங்கன்னா கோலிவுட் உங்க படத்துல உங்க தேட்டர்ல படம் நல்லா ஓடிடுச்சுன்னா கோலிவுட்ல நம்பர் ஒன் விஜய் சார் அப்ப எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லுங்க சார் ரோஹினி தேட்டர்ல எவ்வளவு கலெக்ஷன் ஆச்சு வெற்றி தேட்டர்ல எவ்வளவு கலெக்ஷன் ஆச்சு ஏன்னா உங்களுக்கு தான் கோலிவுட்ல இருக்கிற எல்லா தேட்டர்லயும் கலெக்ஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு தான் தெரியுமாச்சு நீங்க கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நாங்க கொஞ்சம் பார்த்து தெரிஞ்சு படிச்சு தெரிஞ்சு புரிஞ்சு அதை நாலு பேருக்கு சொல்லி உங்களுக்கு புரியுதா சார் நான் சொல்றது கண்டிப்பா கண்டிப்பா எல்லாருமே வந்து ஒரு நாள் சொல்லுவாங்க புரியுதா கண்டிப்பா எல்லாரும் ஒரு நாள் ஸ்பேஸ் போட்டு இந்த வருஷம் முடியறப்ப எது ஹையஸ்ட் வருஷத்துக்கு சொல்லுவாங்க ஓகே சார் ஓகே சார் அப்படின்னா சார் நம்பர் சொல்லுவாங்க நினைக்கிறீங்க சார் இந்த வருஷத்தோட எண்ட்ல யாரோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் அதிகமா வரும் நீங்க சும்மா சோரமா சொல்லுங்களா பாப்போம் ஒரு <laughs> 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 கிட்டத்தட்டான <laughs> விஜய் சாரோட படம் எந்தெந்த லாங்குவேஜில் என்னென்ன ஸ்டேட்டில் ஓடி இருக்குன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா புண்ணியமாக போகும் சார் நானும் தவம் கிடந்து உருண்டு கிருண்டு சபரிமலைக்கு நான் மாலை போட்டு கூட நான் வேண்டிக்கிறேன் சார் தயவு கொஞ்சம் நீங்களாக சொல்லுங்கள் சார் தேட்டர் ஓனர் நீங்கள் தான் உண்மையானவர் நேர்மையானவர்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்போம் சார் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் வாசுவில் என்ன ஓடி இருக்கோ அதை மட்டும் தான் பேச முடியும் மட்டுமே வச்சுப்போமே அப்படியே <laughs> 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 சரி ஓகே முப்பது மூணு வருஷம் அனுப்ப சக்சஸ் ரைட் சூப்பர் ஸ்டார் அதிகமா விஜய் அதிகமா படத்துல படத்துல என்னது அநியாயமா இருக்குது அதிகம் 
மரியாதை <laughs> 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 பாலாஜி அவர்கள் கேட்ட கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வி யார் இப்ப கோலிவுட் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லாம மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு வேற டாபிக் மாறீங்களே எதனால வரலாம் <laughs> 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 தெரியும் <laughs> எந்த புரொடியூசர் வந்து விஜய் விஜய்க்கு வந்து பணம் வந்து சொல்லிருக்காங்க புரொடியூசர்ஸ்னாலதான் தெரியுமா என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா புரொடியூசர்னா தெரியும் புரொடியூசர் சொல்லாம உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சார் என்ன சார் நீங்க சொல்றீங்க சார் என்ன சார் சொல்றீங்க 30 வருஷம் எக்ஸிபிட் வருஷம் எக்ஸிபிட்ல எல்லாரையும் வச்சு சேருங்க எக்ஸிபிட்ல எல்லாரையும் வச்சு ஒரு நாள் பேசலாம் சோ கரெக்ட்டா வந்து டாப்ல இருக்கிற ஒரே ஹீரோ வந்து விஜய் தான் எக்ஸிபிட்ல வச்சு தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாடு மட்டும் வச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்க சார் எக்ஸிபிட் இருக்கீங்க அவனை வச்சு பேசலாமா இல்ல வாசு தேட்டர்ல நம்பர் ஒன் போட்டுங்க ஓகேங்களா வாசு தேட்டர் விஜய் நம்பர் ஒன் அப்படி சொல்லிக்கலாமா முப்பது வருஷத்துல வாசு தேட்டர்ல ரஜினி படத்தோட விஜய் படம் அதிகமா கலெக்ட் ஆயிருக்கு ஆனா வாசு தேட்டர்ல விஜய் நம்பர் ஒன் கும்பகோணத்துல போயிடுவாங்க நீ சொல்றீங்கல்ல இது மாதிரி வந்து எக்ஸிபிட்டர் எல்லாம் பேசுனீங்க ஒரு நிமிஷம் போடுங்க நீங்க <laughs> 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 நான் ஏதாச்சும் பேசினா அப்புறம் நீங்க சொல்லிடுறீங்களே சான் மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படிங்கிறீங்க கேள்வி நீங்களே கேக்குறீங்க பதிலும் நீங்களே சொல்லுறீங்க இப்ப யாரு பதிலும் ஒண்ணு சொல்லுங்க விஜய் தான் நம்பர் ஒண்ணு சொல்லி பேசணும்னு சொல்லி சொல்றீங்க நான் சொல்றேன் அபிஷியல் கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட் தலைவருக்கு மட்டும்தான் வந்திருக்குது வேற யாருக்கு வரல அதுல நாங்க தான் நம்பர் ஒன்னா இருக்கோம் மத்தபடி கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டே எங்களுக்கு தான் அதிகமா வரும்போது எப்படி எக்ஸிபிட்டருக்கு கம்மியா வந்திருக்கும் எக்ஸிபிட்டருக்கு எப்படி கம்மியா வந்திருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கம்மியா வந்திருக்கும் எப்படி லாஸ் ஆயிருக்கும் எப்படி எந்த வகையில அபிஷியல் கலெக்ஷன் வந்து 
அஃபிஷியல் கலெக்ஷன் தான் மென்ஷன் பண்ணி தான் விஜய் நம்ம டாப்ல நம்ம டாப் நம்பர் ஒன்ல இருக்கணும்னு காமிக்கணும்னா எந்த ப்ரொடியூசருக்கும் அவசியமும் கிடையாது இது எந்த வகையிலையும் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ரிப்போர்ட்டும் சொல்ல முடியல சார் சார் அப்ப எந்த ப்ரூஃபுமே இல்லாம நீங்க வாசி தியேட்டர்ல உங்களோட ப்ரொஃபைல் ஹேண்டில் நீங்க எப்படி கோலிவுட்ல நம்பர் ஒன் விஜய்னு சொல்லுவீங்க எந்த தெளிவுமே இல்லை உங்க கையில எப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க சார் உலகத்திலேயே <laughs> 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 இண்டஸ்ட்ரி ஹிட்ஸ் யாருக்கு சார் அதிகம் நீங்க அதை மட்டும் பேசுங்க சார் முதல்ல நீங்க வாசு தியேட்டர் சரி நான் உங்களோட உங்களோட பிரைவசியை நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன் நீங்க வாசு தியேட்டர்னா நீங்க வாசு தியேட்டர் மட்டும் போடுங்க வாசு தியேட்டரில் மிஸ்டர் விஜய் தான் இது வாங்கியிருக்காங்கன்னு வாசு தியேட்டர்ல போடுங்க நீங்க எப்படி கோலிவுட்ல சேர்த்து போடுவீங்க எல்லா தியேட்டருக்கும் நீங்க எப்படி நீங்க எப்படி நீங்க வக்கால் வாங்குவீங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒரு படத்தோட கலெக்ஷன் வந்து இன்னொரு படம் வெயிட் பண்ணதா செய்யும் ஓகேவா அங்க யாருமே வந்து பேசிக்கிட்டிருக்காதீங்க <laughs> 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 பேசுறாங்க <laughs> 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 பேசுறீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
இதோ <laughs> <laughs> என்ன <laughs> சார் <laughs> <laughs> எல்லாருக்குமே <laughs> 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 வைக்கவே <laughs> 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 அவ்வளோ ஃப்ளக்ஸை வச்சு இன்னைக்கு வந்து ஜெயிலர் வந்து நம்ம எங்க ஏரியால வந்து லீடிங் கலெக்ஷன் வந்து நம்ம தான் புரியுதா ஸோ நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல போகாத சொன்னாலும் யாரும் வராம வந்தது இல்லை இவர் வந்து கபிலன் வந்து ஆன்லைன்ல வந்து தோண்டி விடுறாரு எல்லாரையும் வாசு தேட்டர் ஏன் ட்ரிக்கர் ஆனாரு எதுக்காக ட்ரிக்கர் ஆனாரு அதை சொல்லுங்க இசை நம்பரும் சொன்னதால இல்ல சார் நீங்க எப்படி பேசலாம் பேசுறீங்க அந்த வாசியா விஜய் நம்பர் சொன்னாலும் ஃபேன் ட்ரிகர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இங்க எல்லா பிரச்சனையும் வந்தது ஸ்டார்ட் ஆச்சு விஜய் நம்பர் 1 சொன்னா நீங்க தியேட்டர் கான்ஸ் கிட்ட கேக்குறீங்களா நீங்க ஸ்பேஸ் போட்டுதுன்னு சொல்றாப்ல கிங்ஸ்லி அத கேளுங்களே சார் நீங்க ஸ்பேஸ் போட்டு ஒரு ஃபேக் ஐடி கிங்ஸ்லி கேக்க சொல்றீங்க நீங்க கேளுங்களே சார் நீங்க பேச மாட்டீங்களா ஒரு அளவுக்கு ஏனா அந்த ஸ்பேஸ் நான் லிசன் பண்ணல ஏனா அந்த ஸ்பேஸ் நான் லிசன் பண்ணல நீங்க லிசன் பண்ண வேண்டியது பேச முடியாது கபிலன் இப்படி கேக்கலாமே ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒரே டைம்ல விஜய் படம் ரஜினி படம் வந்தா எந்த படம் எடுப்பீங்க வாசு தேட்டர் இருங்க வரப்ப உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லுங்க நீங்க இவ்வளவு வருஷம் ரன் பண்ணிருக்கீங்க சொல்லுங்க ஒரு ஒரே வாட்டி சரி சந்திரமுகி சந்திரமுகி எடுத்தீங்களா சே சச்சின் எடுத்தீங்களா சார் உங்க தேட்டர்ல சந்திரமுகி தான் இருக்கும் ஆ சச்சின் எடுக்க வேண்டியதானே இப்ப சொல்லிட்டாரு சச்சின் எடுக்க வேண்டியதானே என்ன பண்ணுங்க இப்ப யார் படம் எடுப்பீங்க வாசு தேட்டர் விஜய் படம் எடுப்பீங்க ரஜினி படம் எடுப்பீங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 வாசு தியேட்டர்ல ஹாலிவுட்ல நம்பர் 1 பிசி னு போட்டு இப்போ இந்த கேள்வி கேக்கும்போது ஏன் உங்களால பதில் சொல்ல முடியல பிசி தியேட்டர் பிசி படம் எடுப்பீங்களா ரிஸ்கி படம் எடுப்பீங்களா னு கேள்வி கேக்கும்போது ஏன் ப
நீங்க உங்க தேட்டர்ல நல்லா போச்சா சார் படம் புலி ஒழுங்கா போல சுரா ஒழுங்கா தான் போச்சு சோ நீங்க கலாய்கிரன்ங்கற பேர்ல கேட்டே நீங்களே புக்க வாங்கிட்டீங்க சுரா வந்து தான் போச்சு சார் என்ன சார் நான் சீரியஸா கேட்டேன் சார் நான் வெள்ளாட்டிக்கலாம் கேக்கல சார் சீரியஸா கேட்டேன் சார் ஏனா புலி 150 கோடி ன்னு சொல்லி சொன்னாங்க சார் அவரு விஜய் சாரோட பிஓ பிஆர்ஓ அதனால கேட்டேன் சார் சோ ஏன் வாய் பலருது உங்களுக்கு என்னங்க சார் டென்ஷன் ஆவறீங்க நான் பேசுறதுனால உங்களுக்கு ஏதோ கோபம் வருதா நீங்க டென்ஷன் ஆகி நீங்க டென்ஷன் ஆகி தான் நீங்க அந்த சீட் கிழிச்சுறவா போஸ்டர் ஓட்டுவா என்னமோ சொல்லி வேல பாத்தீங்க ஏதோ ஒரு கோட்டா என்ன சார் இது நீங்க கூட தான் ஸ்பேஸ் போட்டு அபியூசர்ஸ் விஜய் ஃபேன்ஸ் அபியூசர்ஸ் விஜய் ஃபேன்ஸ் போட்டு தலைவர் ரிலீஸ் பண்ணி உள்ள அதுக்கு அது காரணமே நீங்க தான் அதே சொல்லுங்க வாசு வாசு அது காரணமே நீங்க தான் ஆக் பண்ணலாம்னு சொல்றீங்க சரி நான் ஜெனியூனா இல்ல காரணமே சரிங்க காரணமே நான் யார் சொல்றது நான் காரணமே நான் வீரா நீங்க சொன்னீங்களா அப்ப நான் ஒரு என்ன ஒரு ஒண்ணு சொல்லி சொன்னது நான் ஒரு ஃபேன் பண்றீங்க நான் ஒரு ஃபேன் பண்றது ஒரு ஃபேன் பண்றீங்க தியேட்டரே தியேட்டர் ஓனரே அது எடுக்கறதே ஓன பிசினஸ் பண்றதோட போங்க ஒத்துறீங்களா <laughs> 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 எத்தனை சீட் இருக்கு சார் உங்க தியேட்டர்ல ஐயோ இத தான் நான் கேள்வி கேக்குறேன் நானு இது எப்படி ஒரு தியேட்டர்ல ஓடுறது வச்சு தமிழ்நாடு மொத்தமா நீங்க சொல்லிருக்கீங்க எனக்கு இப்பதான் டவுட்டே வருது சார் உங்க நீங்க வாசு தியேட்டர் ஓனரா சார் நீங்க வாங்க தியேட்டர் தான் தெரியும் நீங்க வந்து கேளுங்க தியேட்டர்ல சரிங்க பாருங்க சார் அந்த தியேட்டருக்கு நான் ஏன் சார் வரேன் இங்க சிதம்பரம் வடுகனா அந்த தியேட்டர்ல சூப்பர் தியேட்டர் இருக்கு சார் நான் அங்க பாத்துறேன் சார் சூப்பர் தியேட்டர் வடுகனா அதன் சுபே சார் நீங்க போய் கேளுங்க யார் நம்பர் ஒன்னு சார் சம்ம தியேட்டர் டால்பி டிஜிட்டல் உள்ள नीटனஸ் கிளீனஸ் எல்லாம் பக்காவா இருக்கும் அட்மாஸ்பியர் எல்லாம் வேற லெவல் முன்னாடி கார் பார்க்கிங் எல்லாம் பக்காவா இருக்கும் என்ன சார் நிதிரத்னா நிதிரத்னா விடவா சார் பெட்டரான தியேட்டர் கும்பகோணத்துல இருக்குது சார் ஓகே நைவேல் நிதிரத்னா அவுட் ஆஃப் கேளுங்க யார் நம்பர் ஒன்னு அவர் சொல்லுங்க ஆயன சார் பிறந்த வளர்ந்த ஊர் எனக்கு தெரியாத சார் அங்க எல்லாம் நல்லா தான் சார் போது அவர் என்ன ட்வீட்டா போட்டுட்டு இருக்காரு கோலிவுட் நம்பர் 1 விஜயனா அவர் என்ன காமெடி பண்ணிட்டே இருக்காரு அவர் ஒரு தொழில பாக்குறாரு சார் பரணி வந்து ஒரு தேட்டர்னு சொல்ல சொல்லி இருக்க மாட்டாரு அந்த ஒரு ரீஜியன் சொல்லி இருப்பாரு சோ டிடி ஏரியாங்கிறது ஒரு ரீஜியன் என்ன ரீஜியன் நான் கேட்டா பதில் சொல்ல மாட்டாப்ல திடீர்னு கிங்ஸ் லீக் போயிட்டாப்ல கிக்ஸ் லீக் வரும்போது என் கிட்ட டைரக்டா வராரு சார் ஏதோ கோ கோச்சிட்டீங்களா நான் நீ நீங்க கேக்குற கேள்வியே சின்ன பொழுதுனமா இருக்கு நீங்க ரொம்ப ட்ரிகர் ஆகி ஒரு மாதிரி பேசுறீங்க இல்ல சார் நான் கேக்கும்போது பதில் சொல்ல மாட்டீங்க உடனே அப்ப வந்து கிங்ஸ் லீக் கேள்வி எடுத்துட்டு போறீங்க நான் கேக்கும்போது பதில் சொல்ல மாட்டீங்க டக்னி கிங்ஸ் லீக் கேள்வி அப்ப எடுத்துக்கறீங்க அதனால கேக்க சொல்றேன் நீங்க வந்து தப்பா எடுத்துக்கறீங்க சார் நீங்க எதுவும் தப்பா எடுத்துக்கறீங்க நான் ஒரே ஆளா எடுத்துக்கறேன் ஓகேவா சார் இப்போ நல்லா போதா சார் ஜெயிலர் நல்லா போடுங்களா உங்க தியேட்டர்ல நல்லா நல்லா வருதா காசு ஜெயிலர் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு ஏன் போக கூடாது உங்களுக்கு இல்ல 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 நல்லா போது இல்ல காசு வாங்கிட்டு மறுபடியும் இல்ல சார் காசு வாங்கி பாக்கெட்ல கல்லால போடுங்க காசு வாங்கி கல்லால போடுங்க போட்டுட்டு ரஜினி படம் எனக்கு லாஸ் நஷ்டம் எனக்கு காசு கொடுங்க நஷ்டம் கொடுங்க அப்படினு சந்திச்சு சொல்ல கூடாது எங்க இமே சொல்லவே கிடையாது சூப்பர் ஸ்டார் வந்து நான் லாஸ்ட் எண்ணிக்கவே சொல்லவே கிடையாது ஆனா மத்தவங்களை டிகிரேட் பண்ணி மத்தவங்க மேல தூக்கி பேசுறீங்க இவர் மறைமுகமா சொல்லிருவீங்க அப்படிதானே நான் டிகிரேட் பண்ணலே நான் ரஜினி படம் மூலமா வர வேண்டிய காசு வேணும் சூப்பர் ஸ்டாரோட படத்துல சூப்பர் ஸ்டார் படத்தோட காசு வேணும் சூப்பர் ஸ்டார் படத்தை ஓட்டி அது மூலமா வரக்கூடிய காசு மட்டும் வேணும் ஆனா சூப்பர் ஸ்டார் வேணாம் 
கேட்டா சூப்பர் ஸ்டார் நம்பர் ஒன் கிடையாது வேற ஒருத்தர் சொல்ல வேண்டியதான் எல்லாருமே அப்ப அப்ப என்ன ட்வீட் போட்டிருக்குன்னா எங்களுக்கு எல்லா நடிகரும் ஒண்ணுதான் ஏக்க எல்லா நடிகரும் அந்தந்த நடிகர் வருமா அந்தந்த நடிகர் நம்பர் ஒண்ணு தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு குறிப்பிட்ட ஒரு நீங்க தான் சொன்னீங்க விஸ்வாசம் வந்து நல்லா நம்பர் பண்ணுச்சு அப்படின்னு நீங்க அப்ப நீங்க அந்த டைம்ல அஜித் அஜித் நம்பர் ஒன்னு சொல்லி ட்வீட் போட்டீங்களா எப்படி <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 எல்லாம் <laughs> 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 நான் பாலாஜி கேட்டீங்க கேளுக்கு நான் என்ன ஆன்சர் பண்ணேன் எண்ட் ஆஃப் சரன் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ ரெண்ட் ஆஃப் சரன் தான் நம்ம டிக்ளேர் பண்ண முடியும் வாரிசுக்குமே வந்து நான் எண்ட் ஆஃப் சரன் தான் வந்து சொல்லிருந்தேன் சார் சீட் கெபாசிட்டி எவ்வளவு சார் உங்க தியேட்டரோட சீட் கெபாசிட்டி எவ்வளவு சார் உங்க தியேட்டரோட சீட் கெபாசிட்டி 700 700 மெம்பர்ஸ் இப்ப தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற எல்லா தியேட்டருக்கும் நீங்களே உங்களே एग्जांपलல வெச்சு முடி பண்ணிடுவாங்களா சார் அப்படியே நான் சொல்லுங்க நாங்க வந்து ஒரு ஏரியா ஏரியா ஒரு ரிசல்ட் வெச்சு தான் உங்களுக்கு <laughs> 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 போறாரு <laughs> இப்படி சொன்னா யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே ஐயோ நான் ஏன் தியேட்டர் தான சொன்னேன் விஸ்வாஸ் நம்பர் 1ல இருந்துச்சு அதுக்கு அப்புறம் இல்லங்க பாஸ் இல்லங்க இப்ப நாங்க ரூபா பெக்ஸிகுட்டர்ஸ் இவங்க ஆது அவர் அவரோட ஏரியா மட்டும் சொல்றேன்னு நினைக்கிறாரு நான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருந்து இருக்கேன் தியேட்டரும் பாத்துட்டு இருக்கறேன் மத்த எல்லா ஏரியா பீப்பிள் அவரோட ஏரியா போதுதான் அவரோட அவரோட தியேட்டர் மட்டும் தான் சொன்னாரு சரி எனக்கு ஒரு ரொம்ப நாளா ஒரு டவுட் சார் எனக்கு ஒரு ரொம்ப நாளா டவுட் சார் இங்க எனக்கு மட்டும் சார் இந்த ட்விட்டர்ல இருக்க நிறைய பேர் இருக்கு சார் விக்ரம் படம் எவ்வளவு தான் சார் கலெக்ட் பண்ணது ஏன்னா நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு இருக்குதா சொன்னீங்க அந்த படம் எவ்வளவு தான் சார் கலெக்ட் பண்ணிருக்கு சார் தமிழ்நாடு 180 பண்ணிருக்கு 128ங்களா 180 180ங்களா தமிழ்நாடு மட்டுமே சூப்பர் சார் ஓவர்சீஸ் சொல்லி இருக்காங்க ஓகே கூட்டி கேச்சு பார்த்தா எவ்வளவு இருக்கு एक्चुअली நீங்க <laughs> 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 
சார் சார் நான் அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் சார் நீங்கள் எடுங்க சார் இருங்க இருங்க கப்லன் கப்லன் எல்லார் நேர்மையும் ஓப்பனாக சொல்ல முடியாது கரெக்ட் தான் சார் ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஏன் சார் சொல்லலன்னு தான் சார் நான் கேட்டேன் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் தானே சார் படத்தோட ப்ரொடியூசர் கண்டிப்பாக அவங்க அவங்க ஏன் சொல்லலைங்கிறத அவங்க தான் கேட்கணும் அவங்ககிட்ட தான் கேட்கணும் நீங்க <laughs> 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 வாசு தேட்டர்ல கலெக்ட் பண்ணும்போது அவங்க போடுவாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு போஸ்ட் போர்ட்ல ஒரு லைட் போர்ட்ல ஒரு ரிபீட் போர்ட்ல தான் நீங்க போஸ்டிங்க இல்ல உங்க ஃபேன் பாய்ன்றது ப்ரூவ் பண்றீங்க பாருங்க 56 போட்டுறது அப்படியே அந்த நாள் போட்றீங்க ஆல் டைம் நம்பர் 1 வாரிஸ் ரன்னிங் டெஸ்ட் ஆனா நாலு நாள் அவரு தனுஷ் ஃபானுங்க எங்க ரெண்டுல எது பெருசு கேட்டாலே சொல்ல மாட்டாரு 300 பெருசா 375 பெருசானே அதுக்கே ஒண்ணு பாய் அவர் அவர் ஆல் டைம் நம்பர் 1 சூப்பர் ஸ்டார் ரன்னிங் சக்சஸ்ஃபுல்லி ஏன் போறீங்க ஒரு வாரம் தான் ஆச்சு ஒரு வாரத்துல 375 எங்க இருக்கு ஒரு மாசமா ஓடி அது 50 நாள் ஓடிச்சா வாசு தியேட்டர் ஒரு மாசம் ஒண்ணு இல்ல இல்ல அவரு தான் சொல்லணும் 50 நாள் ஓடிச்சா 100 நாள் ஓடிச்சா நான் அவரு தான் ஆறாம் தேதி ஆறாம் தேதி போட்டுருக்காங்க இல்ல இல்ல என்ன கிரைம் ரேட் கூறிட்டே போகுது 30 நாள் நீங்க ஒரு மாசம் நீங்க அடுத்து 50 நாள்ன்றீங்க ஒரு படம் 50 நாள் ஓடிச்சா என்ன வாரிசு படம் 50 நாள் ஓடிச்சு எனக்கு தெரியாது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு 375 கூட போடலாம் எனக்கு தெரியாது அது அவரு தான் சொல்லணும் ஓடிட்டு இருக்கா எடுத்துட்டாங்களா என்னன்னு எதுவும் தெரியாது சொல்ல முடியாது இன்னும் சர்க்கார் ஓடிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க எதுக்கும் ஜாக்கிரதையா இருங்க மக்களே அது நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் சர்க்கார் ஒண்ணு போயிடுச்சு இவர் தியேட்டர் ஓனர் தானே இல்ல ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் லேட்டா இல்ல என்ன என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றாரா அந்த லைன்ல இருக்காரா ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு யார கேக்குறீங்க அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் வாசு சினிமாஸ் அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஓனர் நாரு டிராக்கர் மாதிரி பேசிட்டு இருக்காரு அதெல்லாம் கிடையாது பிரதர் நான் சொல்ல மாட்டேன் விஜய தான் நம்பர் 1 அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இதே மாதிரி சென்னையில இருக்காங்கங்க கமலா சினிமாஸ் இருக்கு வெற்றி தியேட்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் காசி தியேட்டர் இருக்காங்க அவங்க அவங்க என்ன அந்த கவுண்டர் அது போட்டு போறாங்க பக்கா டிராக்கபிள் ரீஜன் அங்கலாம் நீங்க எதுவும் பேசலாம் நம்மளே பேசிக்கலாம் இந்த மாதிரி அவங்க இந்த மாதிரி இல்ல அந்த மாதிரி ட்வீட் பண்ண மாட்டறங்களே இல்ல அதெல்லாம் டிராக்கபிள் பண்ணுது அதெல்லாம் பக்கா டிராக்கபிள் இல்லங்க அவங்களா வந்து விஜய் நம்பர் 1 எல்லாம் ட்வீட் போட மாட்டறங்களே அதுக்கு கேக்குறேன் அது இந்த மாதிரி தனியா போடுறாரு கரெக்ட்டா போடுறாரு இல்ல நீங்க இவங்க எதுக்கு போட்டோ எல்லாமே எல்லாமே கம்பளத்துல பண்ணுவாங்க ஆல் ஓவர் நம்ம புள்ள ஆல் ஓவர் கலெக்ஷன் நாங்கள அப்படிதான் எடுத்து இல்ல இல்ல ஆல் ஓவர் கலெக்ஷன் கும்பவணத்துல ரிப்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க ஓ எல்லா ப்ரொデューசர் வந்து கும்பவணத்துக்கு போயிட்டு வாசு தியேட்டர் ஒரு நிமிஷம் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசுங்க ஒரு மாதிரி कंफ्यूज ஆ இருக்கு யார் பேசுறீங்கனே தெரிய மாட்டேங்குது தியேட்டர் ஓனர்ஸ் ரெண்டு ஏஸ் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க கொஞ்சம் அமைதி அமைதியா இருங்க எல்லா ப்ரொデューசரும் போயிடு கும்பவணத்துக்கு போய்டுவாங்க வாசு தியேட்டருக்கு போயிடு முதல்ல அங்க தான் கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட் போட்டுட்டு அப்புறம் தான் மத்த டாக்ஸ் கட்டவே போவாங்க அப்படி சொல்ல வரறார் ஓகே ஜேபி சொல்லுங்க ஜேபி ஏதோ ரொம்ப நேரம் கேட்டு குறாரே ஆ ஓகே வாஸ் தியேட்டர் क्वेश्चन வாஸ் தியேட்டருக்கு ஒரு क्वेश्चन एक्चुअली வாஸ் தியேட்டருக்கு एक्चुअली பாத்தீங்கனா சென்னை பாக்ஸ் தமிழ்நாட்டுலயே வந்து சென்னை பாக்ஸ் ஆபீஸ் தான் ட்ரான்ஸ்பரன்ட் பாக்ஸ் ஆபீஸ் ஓகேங்களா அத பேஸ் பண்ணி தான் தமிழ்நாட்டோட கலெக்ஷனே வந்து அதோட परसेंटेज இருக்கு சென்னை பாக்ஸ் பாக்ஸ் ஆபீஸ் எவ்வளவு இருக்கு அதுல இருந்து ஒரு परसेंटेज பேஸ் பண்ணி தான் வந்து தமிழ்நாடு கலெக்ஷன் வந்து பேரமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து புருகத்துல இருக்கிற ஒரு பேசிஸா இருக்கும் நடைமுறையில் இருக்கிற ஒரு செயல் அதுல பாத்தீங்கன்னா டாப் ஃபைவ் படத்தை பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தரவே பண்ணா இருக்கு மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் தான் கலெக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதை விட்டு வெப்சைட்ல <laughs> வந்து <laughs> 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 எல்லா ட்ராக்கபிள் ஏரியால பாத்தீங்கன்னா தமிழ் படம் வந்து டாப்ல இருக்கும் டாப் ஃபைல இருக்கும் மூணு நாலு படம் இருக்கு இப்ப ஜெயலலிதா நான் ஜாயின் பண்ணிச்சுப்போ அந்த விக்ரமும் இருக்கு பி எஸ் ஒன்னு இப்போ லேட்டஸ்டா ஆட் பண்ணிருக்கு விஜய் படம் எங்க அது இல்லவே இல்லையா அந்த லிஸ்ட்ல எப்படி சென்னை சொல்லுங்களா உங்களுக்கு வாரிசு எவ்வளவு கலெக்ஷன் சொல்லுங்களா கொஞ்சம் அதான் டிரான்ஸ்பரன்சி அமௌண்ட் சொல்லணும் அ
இப்ப சென்னை பாக்ஸ் வந்து நான் சொல்றேன் பாருங்க டூ பாயிண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் அதான் வந்து இப்போதைக்கு ஆல் டைம் ரெக்கார்டு இப்ப ஜெயில வந்து ட்வெண்ட்டி க்ரோஸ் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கான் ஓகேங்களா இப்ப செகண்ட்ல இருக்கு இப்போ இதுதான் டிரான்ஸ்பரன்சி அது மாதிரி வாசுல வந்து வாரிசு எவ்வளவு கலெக்ட் கலெக்ஷன் ஆச்சு சொல்லுங்க பாக்கலாம் எங்கிட்ட இப்போ என்ன <laughs> 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 முடிச்சு <laughs> உட்காரிட்டு <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> ஒத்துக்கிறீங்களா <laughs> 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 நீங்க வந்து சொல்லுங்க சார் அவரு சொல்றது கரெக்டா ஏன்னா ஒண்ணு மட்டும்தான் சொல்லி இருக்காரு அவரு டேரக்டா எவ்வளவு பிளண்டா அவரு ட்வீட்ல போட்டு போட்டிருக்காரு 
சார் நீங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சார் கலெக்ஷன் தான் வேர்ல்ட் வைட் கலெக்ஷன் சார் நீங்க அதை கூட சரி பரவாயில்ல நீங்க வேர்ல்ட் வைட் வேண்டாம் நீங்க தமிழ்நாட்டிலே பாருங்க அவர் வந்து சொல்லிட்டு போனாரு கன்சிஸ்டன்சின்னு ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போனாரு ஒத்துக்கிறேன் <laughs> 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 இன்னொரு ஸ்பேஸ் இப்ப கிங்ஸ் நீ சொன்ன மாதிரி தான் இன்னொரு ஸ்பேஸ் போட்டுட்டு வேற ஒருத்தங்களை ஸ்பேஸ்ல ஆட் பண்ணி ஸ்பீக்கரா போட்டு கொடுத்து தலைவரை எதுக்கு டிகிரேட் பண்ணும் என்ன என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு அதை பண்றதுக்கு அது சார் இல்ல இல்ல நான் உங்களை நான் அதான் சொல்றேன் சார் லெட்லி மேக்கிங் நீங்க தியேட்டர் ஓனர்ஸ் யாருமே எங்க நாங்க இருக்கிற இந்த ஸ்பேஸ்ல இருக்கிற யாருமே எகேன்ஸ்டா நாங்க பேசல ஆனா நாங்க ஃபேக்ட்ஸ் கேட்கணும் எந்த ஃபேக்ட்ஸ்ல அடிப்படையில நீங்க போடுறீங்க நீங்க <laughs> 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 நீங்க ரஜினி படம் வருதா விஜய் படம் வருதா எந்த படம் போடுவீங்க ஒரேன் <laughs> 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 கேட்டீங்களா <laughs> <laughs> இல்ல அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அவர் கோச்சிட்டு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்ல நான் ஒண்ணும் சொல்லல கபிலம் ப்ரோ இவர் வந்துட்டு அந்த வாசு தியேட்டர் ஓனர் வந்து மிஸ்டர் சந்தோஷ் வந்துட்டு இருக்கும் போதே அவர் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருந்தாரு இன்னொரு தியேட்டர் இருக்காரு அவர் வந்து பேசணும் இன்னொரு தியேட்டர் இருக்காரு அவர் வந்து பேசணும் இவர் இவர் ஒண்ணுமே சொல்லலையா சார் நீங்க சொல்லுங்க சார் சினிவாலி சார் எனக்கு நீங்க உங்களோட பேர் தெரியாது ஆனா நீங்க சொல்லுங்க அவர் சொல்ற பாயிண்ட் கரெக்டா அப்போ நம்பர் ஒன் சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய நாட்டின் நரம்பு ரத்தம் எல்லாம் நான் அதுவும் விடியகால மூணு மணிக்கு துடிக்குது இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆஹ் உண்மையிலே ரியலி உண்மையிலே என்ஜாய் பண்றேன் அதுவும் லாஸ்ட் ஸ்பேஸ் இன்னைக்கு இது நடக்குதுன்றது தான் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மன வருத்தம் இன்னைக்கு என்னுடைய லாஸ்ட் ஸ்பேஸ்ல இன்னைக்கு இனிமே நடக்குது இன்னைக்கும் பார்த்தா வாசு சினிமா பரவாயில்ல இன்னைக்காவது பரவாயில்ல வாசு சினிமா நம்ம நம்ம கீழே லிஸ்ட்ல இருந்தா அப்ப நான் எதார்த்தமா பார்த்தேன் டிராப் போட்டா மாட்டிட்டாரு அவரே மேல வந்து மைக் வாங்கினாரு சொல்லுங்க ஜேபி இல்ல சார் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நம்பா இல்ல இங்க அது மட்டும் தான் அது கேட்டு பதில் சொல்ல முடியாம அவர் போயிட்டாரு ஓகே ஓகே ஒரு டவுட் ஒரு டவுட்டுக்காக கேட்குறேன் சார் சினி வள்ளுவர் சார் சார் நீங்கள் எந்த ஏரியா தேட்டர் சார் நீங்கள் எந்த நம்ம மதுரை ஏரியா மதுரையா சார் நீங்கள் ஓகே சார் மதுரை தேட்டருங்களா ஓகே என்ன ஏரியா சொல்லுங்க சார் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசுங்க பிளீஸ் நடத்திட்டு 
பீப்புளை நம்ம மீட் பண்ணுறோம் மற்ற ஏரியா தேட்டர் பீப்புளோட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் மற்ற கோ எக்ஸிபிட்டர்ஸ் கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அதாவது விக்ரம் மட்டும்தான் கிடையாது டெய்லி இந்த படம் எவ்வளோ இந்த ஷோ எவ்வளோ போச்சு அந்த ஷோவில் போச்சு இவ்வளோ கலெக்ட் ஆச்சு ஷோ பிரேக் ஆச்சா இது எவ்வளோ ஆடின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒருத்தருக்கு இவ்வளோ கன்சிஸ்டன்சி இந்த ஒருத்தர் இந்த பிளேஸில் இருக்காங்கங்கிறத முடிவு பண்ணுறது எனக்கு <laughs> 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 புரியலேஷன் <laughs> எப்படி 2.0 என்ன பண்றாங்க <laughs> ஒரு சில படங்கள் இப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வெயிட் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பிளாக் பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக சொல்லிட முடியாது கம்ப்ளீட்டாக நான் சினிமா வந்து வெயிட் ஆகலை நீங்க <laughs> 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 இப்போ பழனின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பழனியில் இந்த படம் நாங்கள் போட்டோம் அப்போசிஷன் போட்டாங்களா எத்தனை ஸ்க்ரீன் இருந்துச்சு இப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த படத்தோட கலெக்ஷன் வரும் மட்டும்தான் <laughs> 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 
அந்த கலர் ஷீட் இப்போதான் டிஸ்ட்ரிபியூட் கொடுத்திருப்பீங்க ஆமா பிரதர் அப்ப நீங்க ஒயிட் ஆவல ஒயிட் ஆவலனு சொல்றீங்க பிரதர் நாங்க நம்பர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுங்க அப்ப என்ன மென்ஷன் பண்ணி போறீங்க 1 2 3 நாங்க பொசிஷன் தான் மென்ஷன் பண்ணி போறோம் என்ன பொசிஷன் பிரதர் என்ன வைஸ் எதை பேஸ் பண்ணி 1 2 3 போடுறீங்க தட் இல்ல அதுக்கு பிரதர் டேட்டா இங்க அதுங்கோட पर्सनल டேட்டா பிரதர் அது நாங்க வெளிய ஷேர் டேட்டா இல்ல டேட்டல்ல டிக்கெட் இருக்குது மட்டும் தான நீங்க எடுப்பீங்க கவுண்ட் வேற என்ன எடுக்கறீங்களா இல்ல போ அதாவது சொல்லுங்க ஏங்க இப்படி இப்படி தான் அவர்ட்டயும் கேள்வி கேட்டீங்க இருங்க நீங்க பவு சொல்லுங்க நாங்க டிக்கெட்டை வெச்சு மட்டும் தான் நாங்க பேஸ் பண்ணி போடுறோம் நாங்க நாங்க அப்போ அப்போ ஒயிட் ஆவலனா ஒயிட் ஆவலனா அப்போ ஏர்ல நீங்க போற 1 2 3 கலெக்ஷன்ன்றது 20% டோட்டல்ல போறதுன்றது ஃபேக் கரெக்ட்டா அப்பலாம் கிடையாது அப்ப எப்படி நீங்க சொன்னீங்க ஒயிட் ஆவலன்ட்டு ஏங்க என்னங்க சம் நீங்க நீங்க பேசுறது என்னங்க இர்ரிலவன்ட்டா இருக்கு அது ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்பர்ஸ் வெளிய ஷேர் பண்றது கிடையாது ஷேர் பண்ணவும் கூடாது என்னதுக்கு <laughs> 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 அதிகமாக <laughs> ஓடுது <laughs> 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 இன்னொரு தேட்டரு உங்க படத்தை எதை திருப்பி அதே இடத்துல ஓட்டுறாடு இப்ப ஜெயிலர் வந்து நிறைய இடத்துல ரிலீஸ் ஆயிருக்குது அதே மாதிரி உங்க ஏரியா ரிலீஸ் ஆயிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப அங்க அதிகமா ஓடலாம் இல்ல நீங்க வந்து உங்க தேட்டர்ல மட்டும் தானே பொசிஷன் போட முடியும் எப்படி எல்லா தேட்டருக்கும் சேர்த்து வந்து ரீஜியே நாங்க எல்லாம் சொல்றோம் நாங்க சொல்றது தான் நம்பர் ஒன் இந்த பொசிஷன்ல இருக்குங்கறத அது பண்ண முடியும் அவங்க தேட்டர்ல இல்ல இதே ஜெயிலர் படம் வேற பொசிஷன்ல இருக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் மாறும் சொல்றேன் நான் எங்க தேட்டர்ல மாறும் இல்ல மாறும் இல்ல என்ன <laughs> வரும் <laughs> 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 அம்பதுலாம் <laughs> 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 அப்ப எப்படி நீங்க அந்த நம்பர்ல ஒரு परसेंटेज இருக்கு இப்ப மதுரை ஏரியான்னு இருக்கு மதுரை ஏரியான்னு எடுத்துட்டீங்கனா பாயம்புத்தூர் ஏரியால நீங்க நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா தியேட்டர் போடுறோம் ஃபைனல் ஃபைனல் டிக்கெட் தியேட்டர் போடுவாங்க இல்ல இங்க ஃபைனல் டிக்கெட் தியேட்டர் போடுவாங்க தியேட்டர் நம்பர்ல பொசிஷன் யார் சொல்றானோ பார்க்கணும் பார்த்தா நீங்களே சொல்லிட்டீங்க நிறைய பேர் Black Void ல தான் மெயின்டெய்ன் பண்றாங்க அப்படினு அவ Black Void மெயின்டெய்ன் பண்றானே அப்ப அது நான் சொல்றது அதாவது பாலாஜி நான் சொல்றதே உங்களுக்கு புரியல சரி புரிய கம்மியான படங்கள் மொத்தம் தான் Black Money இன்வால்வ் ஆகுது மேக்ஸिमम படங்கள் இப்ப ஒயிட் ஆயிச்சு ஜெயின் வந்து எல்லாத்தையுமே ஒயிட் பண்ணிட்டாங்க மேக்ஸिमम இப்ப அதுக்கும் இந்த டாப் 10 ஃபிகர்க்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஏனா டாப் 10 ஃபிகர் அந்த டைட்டில் எவ்வளவு கலெக்ஷன் இருக்கு நான் மென்ஷன் பண்றேன் டாப் 10 ஃபிகர் கலெக்ஷன் பேஸ் பண்ணி குடுக்குறீங்க டாப் 10 ஃபிகர் வேற என்ன பேஸ் பண்ணி குடுக்குறீங்க கலெக்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் குடுக்குறீங்க கலெக்ஷன் எல்லாம் எங்க ரெண்டு சேத்தி தாங்க நான் சொல்றேன் நானு Black or white, two sets of them. Our total, our counter, all online. That, if you have a ticket sale, so that base money, that I am saying. So okay, you guys are coming here. 
மெயின் அப்படி பார்த்தா நீங்க ஸ்பெஷல் ஷோ சொல்றீங்க கரெக்டா ஸ்பெஷல் ஷோல இருக்கிற டிக்கெட் ரேட் தான் பத்தி நீ பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்ப பெரிய ஸ்டார் மட்டும் தான் ஸ்பெஷல் ஷோ டிக்கெட் கேப்பீங்க ஆமாங்க ஓகேங்களா அப்ப அந்த டாப் 3 பொசிஷன் டாப் 3 பொசிஷன்ல இருந்து அந்த டாப் டியர் ஆக்டர் மட்டும் தான் வருவாங்க கரெக்டா அதுல ஆமாங்க சரி ஓகே சொல்ல முடியாது அது சொல்ல முடியாது அந்த அந்த மூணாவது இடத்துல அந்த பெரிய படங்கள் நாங்க போடாம இருந்திருக்கலாம் வேற இல்ல அந்த கொஸ்டின் கேக்கவே மாட்டீங்க இல்ல 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 அடுத்த क्वेश्चन கேக்குற வெயிட் பண்ணுங்க இப்ப மூணு ஆக்டர் இருக்கும் படம் ரிலீஸ் ஆகும் நீங்க பேச விட மாட்டீங்களே சரி பேசுங்க சொல்றேன் இல்லங்க இப்ப டாப் 3 क्वेश्चन எடுத்துட்டா அதுல அப்ப அந்த பெரிய படங்கள் அந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆன மூணு பெரிய படங்கள் மட்டுமே அந்த டாப் 3 லிஸ்ட்ல இருக்கும்னு அவசியம் இல்லை அந்த மூணாவது படம் நாங்க அந்த எங்க தியேட்டர்ல நாங்க மாஸ்டர் போடல அந்த மாதிரி தான் மாஸ்டர் இப்ப நாங்க தியேட்டர்ல போடல 3 வீக்ஸ் கழிச்சு தான் போட்டோம் அந்த மாதிரி தான் அப்ப ஃபைனல் ரெண்டு டாப் 3 क्वेश्चन மட்டுமே ஒன்னு இது கிடையாது பொன்னியின் செல்வன்னா நாங்க ரெண்டு ஷோ தான் போட்டோம் ரெண்டு செல்வன் பொன்னியின் செல்வன் ரெண்டு ஷோ நானே ஏர்வென் போட்டோம் அந்த மாதிரி தான் ஓவரால் இவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணுங்கிறதுல தான் வித்தியாச டிஃபர் ஆகுது படத்துக்கு போறோம் சார் ஒண்ணு இல்ல அவர் வந்து சரி சரி நீ உங்க வாசு தியேட்டர் வந்து பேசும்போது அவர் ஒரு விஷயம் மட்டும் சொன்னாரு எங்க தியேட்டரோட இது வச்சிட்டு நாங்க போல் தமிழ்நாடோட இதே நாங்க கணிச்சிருவோம்னு சொன்னாரு அது எப்படி சார் அப்போ அது அது அந்த லாஜிக் மட்டும் எப்படி அது கொஞ்சம் சொல்லுங்க இல்ல 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 எல்லோரும் சீட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க நான் அது ஒத்துக்க மாட்டேன் थैंक यू அது நீங்க ஓபனா ப்ளண்டா நீங்க ஒத்துக்கிட்டீங்கல அது மட்டும் பெரிய விஷயம் சார் நீங்க அது பேப்பர் மீன் அந்த வெப்சைட் மட்டும் இந்தியாவோட இது தமிழ்நாடுோட பீ வந்து கால்குலேட் பண்ணனும் சொல்றாரு அவர் அது ஏரியா கேரியா டிஸ்ட்ரிக்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் பாதக் அது அந்த இவர் இவர் தேட்டர்ல 700 700 சீட் இருக்கலாம் இன்னொரு 1000 1000 தேட்டர் இருக்கலாம் அது டிஃபர் ஆகும்ங்க எத்தனை ஸ்கிரீன்ஸ் உள்ளது மட்டுமே <laughs> ஓகே 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 இது சரி விடுங்கன்னா இப்ப சிட்டில வந்து ஒரு டிக்கெட்டே வந்து ஒரு ஒண்ணுல ஒரு வீக்கெண்ட் எடுத்துங்க அப்படி ஒரு பிரஷர் இருக்க டிக்கெட் பிரஷர் டப்பு 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 ஹவுஸ் ஃபுல் ஆகுது அதுவே பி சென்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கனா கொஞ்சம் ஸ்லோவா ஹவுஸ் ஃபுல் ஆகுது சி சென்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கனா என்ன என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கனா ஆன்லைனை விட கவுண்டர் ஆடியன்ஸ் தான் ஜாஸ்தி இருக்கு அதுதான் கவுண்டர் டிக்கெட் தான் சி சென்டர்ல போவும் ஏனா தெரியாது அவங்களுக்குலாம் என்ன இது நெட் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணனும்ன்றது இப்பதான் கத்துக்கிட்டு வராங்க எப்படிங்க கவுண்டர் டிக்கெட் தாங்க அதிகமா வரும் அத வச்சு எப்படிங்க நீங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணுவீங்க அதுதான் அதனால தான் நான் சொல்றேன் ஒரு தியேட்டரை வச்சு மட்டுமே எல்லா அதையும் முடிவு பண்ணிட முடியாது சரி ஓகே 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 சார் இப்ப உங்க உங்க தியேட்டர்ல இப்ப என்ன படம் சார் போட்டுருக்கீங்க இப்ப நமக்கு ஜெயிலர் தான் போடுது அப்படிங்களா எப்படி போகுது சார் படம் அங்க நமக்கு நான் ஸ்டடியா போகுது படம் ஓகே ஓகே प्रीवियसா இது வரைக்கும் பண்ண படங்கள இதோட இந்த படம் நல்லா கலெக்ஷன் கொடுக்குதுங்களா தலைவர் படத்துல பிரதர் இப்ப நமக்கு அண்ணாத்தையே வந்து என்ன ஒரு விஷயம் நான் சொன்னேன் நிறைய பேர் அத அக்செப்ட் பண்ணல அண்ணாத்தைக்கு இந்த படம் படம் ஒரு பெரிய प्रॉफिट னு சொன்னேன் அந்த இயர்லயே எங்களுக்கு டாப் 10 லிஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனா அண்ணாத்தை தான் நம்பர் 1 நாங்க மாஸ்டர் அது மாஸ்டர் மாஸ்டர் நாங்க நாங்க மாஸ்டர் போடல நான் ஒரு சில ஒரு சில விஷயங்கள் என்னன்னா விஜய் ரஜினிங்கிறத தாண்டி இந்த படம் கனெக்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னா எல்லாரும் எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரிதான் வேற இப்ப ஜெயலலிதா இவ்வளவு கரெக்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னா எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க வாரிசு இவ்வளவு கரெக்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னா எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரிதான் அண்ணாத்தை அண்ணாத்தையெல்லாம் பெரிய ப்ராஃபிட் இப்ப அண்ணாத்தைக்கு ஈக்குவலா ஜெயலர் கலெக்ஷன் வந்து நீங்க எந்த ஆக்டருக்குமே பயஸ்டா நீங்க எதுவுமே இல்லாம நீங்க ஜென்ரலைஸ்டா நியூட்ரலா இருக்கீங்க கீஸ்லி சொன்னாரு அதான் நியூட்ரலைஸ்டா இருங்க நீங்க அதே மாதிரி அதுதான் நீங்க சொல்றீங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா இப்ப அவர் வந்து பேசும்போது இன்னொரு தியேட்டர் ஓனர் இருக்காரு நீங்க அவங்களை கூப்பிடுங்க அவங்களை கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லும் போது ஏதோ நாங்க நினைச்சோம் ஏதோ நீங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்துதான் பேசுறீங்களோ நாங்க நினைச்சுதான் நாங்க கேட்கறோம் ஆனா ஒண்ணு ஒரு விஷயம் மட்டும் ஒண்ணுதான் சார் நீங்க நீங்க சொல்லிட்டீங்க சரி உங்க தியேட்டர்லன்னா உங்க தியேட்டர்லாம் கிடையாது இல்ல அவரும் இல்ல அவரும் நானோ ஃப்ரெண்ட் தான் அவங்களும் தியேட்டர் லீஸ் நடத்துறாங்க நான் சீ தட்ஸ் தட்ஸ் பட் பாயிண்ட் ஆஃப் திங் வேற வேற சீ எக்ஸாக்ட
இவ்வளவு பேர் ஃபாலோ பண்ற எவ்வளவு பேர் ஃபாலோ பண்றேன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல பாசு தியேட்டரோட ஹேண்டில் பிளண்டா ஒரு ஒரு இதை போட்டிருக்காரு காலிவுட்ல நம்பர் ஒன் சூப்பர் நம்பர் ஒன் ஆக்டர் விஜய் இவர் சொல்லி போகும்போது கூட இப்ப இந்த ஸ்பேஸ்ல இருந்து அவர் வெளியே போகும்போது கூட விஜய் தான் நம்பர் ஒன் சொல்லிட்டு போறதுக்கு தெரிஞ்சது <laughs> நமக்குன்னு <laughs> வருது <laughs> 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 நீங்க <laughs> ஒரு ஃபேனோட ஆதரவு உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் ஆனா மற்ற ஃபேனோட ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்காது அப்ப அந்த எந்த அந்தந்த மாவட்டங்கள்ல அந்தந்த ஏரியால இருக்கக்கூடிய அந்தந்த நடிகரோட ரசிகர்கள் அந்த தேட்டரை அவாய்ட் பண்ணதான் பார்ப்பாங்க இது காமனா நடக்க ஒரு விஷயம் சார் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இங்கே வந்து தேட்டர் ஓனர்ஸ் வந்து நீங்கள் அஃபிஷியலாக ஒரு இப்போ ஸ்பேஸ் ஒன்று போடுறீங்க அப்படின்போது நீங்கள் ஒரு நாலு தேட்டர் சார் இப்போ உங்களுக்கு வந்து வாசு தேட்டர் ஃப்ரெண்டுன்னு நீங்கள் இப்போ நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு தேட்டர் ஓனர்ஸ் ஒரு பத்து தேட்டர் ஓனர்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப ஒரு ஹோஸ்டிங் வந்து ஒரு தேட்டர் ஓனர் போடுறாருன்னா ஸ்பீக்கரில் ஒரு பத்து தேட்டர் ஓனர் இருக்காங்க போது லிசனரில் நாங்கள் உள்ளே வந்து ஓகே தேட்டர் ஓனர்ஸ் எல்லோரும் பேசுகிறாங்க இந்தந்த ஏரியாவில் நல்லா போகுது அந்தந்த படத்துக்கு நீங்கள் ஸ்பேஸ் போட்டு வெறும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் உங்கள் தேட்டரில் என்ன நம்பர் வருது அப்படி மட்டும் பேசியிருந்தாலே பிரச்சனை வராது சார் என்ன ப்ராப்ளம்னா இவங்க ஃபேன் பேஸ் மாதிரி அப்யூசர்ஸ் எல்லாரையும் உள்ளே கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபேன் பேஸ் ஐடிஸை மட்டுமே நம்பர் ஆஃப் ஐடிஸை மட்டுமே ஒரு தடவை இல்லை பல தடவை பல தடவை இதே தான் நடக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்போசிட்ல இருக்க ஒரு ரெண்டு மூணு ரசிகர்கள் கு குரூப்பு ட்ரிகர் ஆவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அதுக்கான பதிலடியும் அவங்க பதில் கொடுக்க தான் செய்வாங்க அப்படி வரும்போது இல்லை நாங்கள் நியூட்ரலு நாங்கள் எந்த ஒரு ரசிகர்களுக்கும் எந்த ஒரு நடிகர்களுக்கும் பேஸ்டு கிடையாது நாங்கள் எந்த நடிகர் படம் வந்தாலும் சின்ன பட்ஜெட் படம் வந்தாலும் நாங்கள் ஓட்டுவோம் பெரிய பட்ஜெட் படம் வந்தாலும் நாங்கள் ஓட்டுவோம் அப்படின்றத ஒரு கணக்கில் இருக்கும்போது அப்படி தான் நீங்கள் பிஹேவ் பண்ணி ஸ்பேஸில் போடணுமே தவிர ஒரு குறிப்பிட்ட நடிகர் பேஸ் வச்சு நீங்கள் ஸ்பேஸ் போட்டீங்க அப்படின்னா மற்ற ஃபேன் பேஸ் கண்டிப்பாக ட்ரிகர் ஆக தானே சார் செய்வாங்க இது யதார்த்தம் தானே இட்ஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் தானே இதில் ஏதாவது தவறு இருந்தால் சொல்லுங்க நான் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் எக்ஸிபிட்டஸ் குரூப்பே இருக்குது அந்த குரூப்பில் இருக்க மெம்பர்ஸ் என்ன வேணாலும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் செய்கிறோம் ஒரு ஸ்பேஸ் வரும் ஸ்பேஸ் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சினிமா அப்டேட் ஷேர் பண்ணுறோம் சினிமாவை பற்றி ஹெல்த் ஹெல்த்தி டிஸ்கஷன் பண்ணுறோம் ஏதாவது ஒரு ஃபேன் ஐடி வந்து தமிழ்நாட்டில் யார் நம்பர் ஒன் யார் நம்பர் டூன்னு கேட்டாலே எனக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு தளவழி வந்த மாதிரி ஆயிடும் எதுக்கா அந்த தேவையில்லாத இதுங்கிற மாதிரி ஆயிடும் அதை பற்றியே நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் சோஷியல் மீடியாவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் விரும்பலை ஏன்னா நான் ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு போஸ்ட் போட்டு அதை பற்றி பேசுகிறத விட ஆஃப்லைனில் ஒர்க் பண்ணுறது ஜாஸ்தி ஏன்னா நான் ஆஃப்லைனில் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ பழனி பழனி ஹெட்டு ரஜினி சைட்லேருந்து வந்தாங்க அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு போனாங்க எங்களுக்கு 
ஆனா மொத்தமா பால்கனி டிக்கெட்ஸ் அவங்க கேட்டாங்க வேணும்னு சொல்லி கேட்டாங்க அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க இந்த படம் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு எங்களுக்கு மன நிறைவா இருக்கு தலைவர் படம் இந்த அளவுக்கு ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுங்க ஆன்லைன்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்றத விட நான் ஆஃப்லைன்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு போயிடுறேன் அதனால எனக்கு இந்த அவங்க நம்பர் ஒன் இவங்க நம்பருங்கிற பேச்சு விட்டு போட்டு அந்த இயர்ல இவ்வளவு கலெக்ட் ஆயிருக்கு அவ்வளவுதான் இப்ப லாஸ்ட் இயர் வந்து விக்ரம் நம்பர் ஒன் பிசி நம்பர் டூ அதுக்கு கீழே வலிமைன்னு போட்டதுக்கு நிறைய அஜித் கான்ஸ் வந்து இப்ப அப்யூஸ் பண்ணாங்க பட் அதுவே நான் இந்த வருஷம் இப்ப இப்ப முடியும் நான் சொல்றேன் நானு இப்ப முடிய எங்க தேட்டர்ல நம்பர் ஒன் துணிவு தான் இந்த இயர்ல அந்த மாதிரிதான் இப்ப ஒரு நம்ம ஒரு கருத்து போடுறோம்னா அப்போசிஷன்ல ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கும் அதுவும் ரொம்ப கம்மியான பீப்புள் தான் கம்மியான பீப்புள் வந்து இப்ப நம்ம அப்போஸ் பண்ணுவாங்க செய்வாங்க மேக்சிமம் இந்த கான்ட்ரவர்சிஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஆஃப்லைன்ல நம்ம எவ்வளவு கிலோ கான்சன்ட்ரேட் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம லைஃப் ஹெல்த்தியா இருக்கும் அவ்வளவுதான் இருக்கும் இல்ல பிரதர் எதுனால எங்களுக்கு சில விஷயம் டவுட் வருதுன்னா நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு பண்றீங்க நீங்க ஃபேனா இருக்கீங்கன்னா ஒத்துட்டு போயிடணும் நீங்க ஒரு ஆடி லஞ்சு பட ஒரு ஆடி லஞ்சு போயிட்டு ஹீரோ செலிபிரேட் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் நீங்க ட்விட்டர்ல ஷேர் பண்ணிட்டு ஹேண்டில் போட்டுட்டு மற்ற ஹீரோக்குலாம் நீங்க எந்த ஆடி லஞ்சுலாம் போகாம அது மட்டும் டீகேட் பண்ணி பேசுனா கொஸ்டின் கேட்க தான் செய்வாங்க எதிரிகள் உருவாகிறது இல்ல சார் ஹேட்ரஸ் வந்து உருவாகிறது இல்ல சார் உருவாக்க படிக்கிறார்கள் உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் பாலாஜி ஜேபி ஒரு நிமிஷம் சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ரோகிணி தேட்டர் அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் என்ன போடுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒருத்தரு ரஜினி ரசிகர் இன்னொருத்தரு விஜய் ரசிகர் அவரு நார்மலா ஒரு 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 கேஷுவலா இங்க தலைவர் பத்தி அவங்க ஒரு ட்வீட் ஒண்ணு போடுறாரு இல்ல தலைவரை மீட் அப் பண்றாங்க இல்ல வந்து தலைவர் தலைவரோட ஜெயிலர் பத்தி அவங்க ஒரு ட்வீட் ஒண்ணு போடுறாங்க அப்படின்னா அதை வேணும்னு இந்த சைடுல அவருடைய பிரதர் ரோகிணி தேட்டர் ஓனர் இருக்காரு இல்லையா ரேவந்த் அவரு ஒரு ட்வீட் போடுவாரு தமிழ் இந்தியன் சினிமா தமிழ் சினிமா எம்பரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நைட்ல போட்டாரு என்ன மைண்ட்ல வச்சுட்டு போட்டாருன்னு தெரியல ஆனா கண்டிப்பா எல்லாரும் சிரிச்சோம் இந்த மாதிரி ஒரு தேட்டர் ஓனரு நீங்களே உங்களுடைய தேட்டருக்கு வெறுப்பை சம்பாதிச்சு நீங்களே எதிரிகளை சம்பாதிச்சிங்க அப்படின்னா ஹேட்டர்ஸை சம்பாதிச்சிங்கன்னா எப்படி அந்த தேட்டர்ல அந்த ஏரியால இருக்கிறவங்க எப்படி அந்த ஃபேன்ஸ் வந்து எப்படி அந்த தேட்டர்ல வந்து பார்ப்பாங்க அதைத்தான் நான் பிரதர் சொல்றேன் சொல்றேன் நானு ஆன்லைன்ல எந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தியா வைக்க முடியுமோ வச்சுக்கிட்டு ஆஃப்லைன்ல நம்ம தேட்டருக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு போயிருந்தோம் ஆன்லைன்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இன்னும் அதாவது எனக்கு பயன் இல்லைன்னு சொல்றேன் நான் அதேதான்போது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 தனிப்பட்ட முறையில நீங்க சொல்றதா தான் சொல்லலாம் இப்ப லாபம் வந்துச்சு அப்படின்னா எவ்வளோன்றது எந்த தேட்டருக்காரங்களும் சொல்றது இல்லை சார் உங்களை மட்டும் சொல்லலை நான் பொதுவாக சொல்றேன் எந்த தேட்டருக்காரங்களும் சொல்றது ஒண்ணு லாபம் வந்துச்சுன்னா யாரும் பெருசா இது பண்ணல ஆனா லாஸ்ன்னு வந்தா மட்டும் ஏன் சார் வந்து ரீஃபண்ட் கேட்கறாங்க கண்டிப்பா இருக்கும் இருக்கும் நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு முதலீடு போடுறோம் ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுக்கறோம் நமக்கு அந்த அளவுக்கு படம் ஷேர் வரல ரீஃபண்ட் வர வேண்டியது இருக்குன்னா கேட்பாங்க ப்ராஃபிட்னா அதாவது எப்படி சொல்றது மேலாப்ப அது ஒரு சந்தோஷமா அதோட முடிஞ்சிடும் லாஸ்னா அது ஒரு பெரிய தலைவலி இப்ப நீங்க இந்த தியரி சொன் இந்த தியரி வந்து பெரிய பட்ஜெட்டுங்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்துமா இல்ல சின்ன பட்ஜெட்டுங்களுக்கு படங்களுக்கும் பொருந்துமா அப்படி இல்ல சின்ன எல்லா படங்களுக்கும் பொருந்தும் அப்ப எத்தனை சின்ன பட்ஜெட் படங்களுக்கு லாஸ் நீங்க கிளைம் பண்ணிருக்கீங்க பண்ணிருக்கீங்க சார் இல்ல லாஸ்ங்கிறது 
ஷோபிரேக் ஆகுதா இந்த ஷோ ஓட மாட்டேங்குது இல்லை ஆடியன்ஸ் கம்மியாக வருதா வேற என்ன படம் சேஞ்ச் பண்ணலாங்கிறது தான் பார்ப்போம் ஏன்னா சின்ன படங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு முதலீடு எதுவுமே கிடையாது சார் நான் கேட்டது நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் நல்லா பார்த்துங்க ஒரு பெரிய நடிகரோட படம் இப்போ சூப்பர் ஸ்டாரோட படம் உள்ளே இறங்குது அந்த படம் வந்து பெரிய லாபம் சம்பாதிச்சு கொடுக்குது தேட்டருக்கு இப்போ தர்பார் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து லாஸ் கொடுத்துருக்கு இப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்த படம் இப்போ அண்ணாத்தை நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க அண்ணாத்தை உங்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபம் கொடுத்தது ஓகே இப்போ அந்த லாபத்தில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸோ எக்ஸ்ட்ராவோ அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்பாங்களா இல்லை இல்லை சார் அந்த லாபம் முழுக்க உங்களுக்கு தான் சேரும் இல்லைங்களா ஓடும்ிமா <laughs> 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 இந்த சினிமா இந்த படம் ஓடும் இந்த படம் ஓடாதுன்னு ஒரு தேட்டர் ஓனர் மட்டும் இல்லை அந்த படத்தோட டைரக்டர் மட்டும் இல்லை அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசரால கூட சொல்ல முடியாது கரெக்டுங்களா சார் ஆடியன்ஸுக்கு அந்த படம் பிடிச்சிருந்தா ஓடும் ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்கலன்னா ஓடாது அப்படி ஒரு படம் ஓடுமா ஓடாதுன்னு படத்தோட டைரக்டருக்கே தெரியாத பட்சத்துல ஒரு படத்தோட ப்ரொடியூசருக்கே தெரியாத பட்சத்துல நீங்க இந்த படம் ஓடும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேரண்டி நீங்க கேரண்டி பண்ணி நீங்க நினைச்சு போட்டுறீங்க அப்படின்னு போது அது லா லாபம் வந்தா கே நம்ம அக்செப்ட் பண்ற மனசு ஏன் சார் நஷ்டம் வந்தா ஏன் சார் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டீங்க அதாவது நீங்க ஒரு விஷயத்துல முதலீடு போடுறீங்க ஒண்ணு ஒண்ணும் இல்ல நான் கண்டிப்பா <laughs> 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 இப்ப அந்த கணக்கு வழக்கு அதுல பைசல் பண்ணி முடிச்சுப்பீங்களா இல்ல அவங்க ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க இழுத்து அடிக்கிறாங்க ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டேன் அக்ரிமெண்ட் படி அவங்க ரீஃபண்ட் பண்ணணும் ரூல்ஸ் படி ரீஃபண்ட் பண்ணணும் அது இல்ல படம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் எனக்கு ஷேர் வந்துருச்சு அப்படின்னா எனக்கு ப்ராஃபிட் இந்த எம்சி தான் வந்துருக்கு அப்படின்னா எனக்கு படம் ப்ராஃபிட்டும் கிடையாது லாஸும் கிடையாது பதினஞ்சு லட்சம் வந்தா லாஸ் இது இப்படித்தான் ஓடி கேட்கும் ஓகே சார் இந்த எம்சி அடிப்படையில் கடைசியா வந்த ஒரு அஞ்சு படங்கள் நீங்க இந்த எம்சி அடிப்படையில நீங்க வாங்கின படங்கள் என்னென்ன படங்கள் சார் கடைசியா நம்ம எம்ஜி போடுறது கம்மியாக <laughs> 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 அட்வான்ஸ் <laughs> 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 அட்வான்ஸ்னா தப்பிச்சிடலாம் எம்ஜினா அது ஒரு எம்ஜிங்கிறது ரிஸ்க் தான் பிரதர் கண்டிப்பா ஒரு கண்டிப்பா எந்த தேட்டர்னாலும் சரி இப்ப டிஸ்ட்ரிபியூட்டருமே ப்ரொடியூசர்ட்ட வந்து எம்ஜி போட்டு படம் வாங்குறாங்க அது எம்ஜிங்கிறது என்னைக்குமே ரிஸ்க் தான் ஓகே அப்ப அந்த அடிப்படையில எம்ஜி அடிப்படையில வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து உங்கள்ட்ட அக்ரிமெண்ட் போட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சாரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வந்து உங்கள்ட்ட அக்ரிமெண்ட் போட்டு அந்த படம் பண்ணும்போது அது ஏன் சார் வாங்குறீங்க அதான் லாஸ் ஆகுது இல்ல ஏன் வாங்குறீங்க ஃபீட் பண்ணி ஆனுமே சார் தேட்டருக்கு ஒரு 
இருந்தாலும் ஒரு மினிமம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப உரியடின்ற ஒரு படம் ஒண்ணு வந்தது அந்த படத்துக்கு தேட்டரே கிடைக்கல எனக்கு தேட்டர்ஸ் யாருமே வாங்கி போடல அப்படின்னு அந்த டைரக்டர் வந்து சொல்றாரு ஆனா அந்த படத்தோட வியூஸ் அந்த வந்து ஆடியன்ஸ் எல்லாம் தமிழ் பிளாசஸ்ல டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்து அந்த படம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டைரக்டருக்கு வந்து ஒரு பாராட்டு தெரிவிக்கிறாங்க அப்புறம் உரியடி டூன்னு சொல்லி ஒண்ணு எடுக்கிறாரு இப்ப தேட்டர்ஸ் கிடைக்கல தேட்டர்ஸ் கிடைக்கலன்னா சின்ன சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் நல்ல படங்களுக்கு தேட்டர்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை பெரிய ஸ்டார் படங்களுக்கு தேட்டர் கொடுக்குறீங்க ஆனா சின்ன பட்ஜெட்டு தே நல்ல படங்கள் நல்ல ஓடக்கூடிய படங்களுக்கு தேட்டர்ஸ் அதிகமாக கொடுத்தானே சார் இப்போ சின்ன பட்ஜெட்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக லாபம் அதிகமாக தானே சார் கொடுக்கும் ஏன்னா கம்மியான விலையில தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க அதிக மூலமா லாபமாக அதிகமா சம்பாதிக்கலாம் இல்ல அது சொல்றேன் நான் சின்ன பட பட்ஜெட் படங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அந்த வீக் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா கூட ஒரு நாலு படம் மூணு படம் சேர்த்து ரிலீஸ் ஆகுது அதுல என்ன ப்ரியாரிட்டிங்கிறது தான் பார்க்க முடியும் அது ஓடுறதுங்கிறது ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் பட் ப்ரியாரிட்டி வைஸ் தேட்டருக்கு பொறுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டர் வேல்யூ என்னங்கிறது இருக்கு ஸோ அந்த படத்தை விடவே அந்த தேட்டர் கம்மியா கிடைச்ச படம் நல்லா இருக்கலாம் பட் ஆனா தேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் வாங்குறது வந்து பேஸ் வேல்யூ அந்த சார் இது வரைக்கும் இந்த கேள்வி நான் யார்ட்டையும் கேட்டதில்ல நான் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு கேள்வி சார் அந்த கேள்வி கேட்கறேன் நீங்க தேட்டர் ஓனரா இருக்கிறதுனால உங்கள்ட்ட கேட்கறேன் ஒரு படம் பார்த்து இந்த படம் தேருமா தேராதான்றத படம் பார்த்து அந்த அந்த படம் நம்ம தேட்டர்ல போடலாமா ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதா அப்படின்னு செலக்ட் பண்ற விதம் ஒண்ணு இருக்கு ஸ்டார் வேல்யூ மட்டுமே பார்த்து வச்சுக்கிட்டு படத்தை வாங்கி ரிலீஸ் பண்ற விதம் ஒண்ணு இருக்கு நீங்க எப்படி சார் பண்றீங்க இல்ல மத்த இப்ப தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற தேட்டர் ஓனர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட இருந்து படம் வாங்கும் போது அந்த படத்தை பார்த்து வாங்குறீங்களா இல்ல அந்த படத்தோட ஸ்டார் வேல்யூ முகத்துக்காக மட்டும் வாங்குறீங்களா இது பெரிய படமா இருக்கலாம் சின்ன பட்ஜெட் சின்ன பட்ஜெட் படமா இருக்கலாம் இல்ல அது அது வந்து அப்ப ரிலீஸ் ஆனப்ப சின்ன பட்ஜெட் படம் தான் பட் ஓட்டுனது வந்து பெரிய ஓட்டம் ஆனா அந்த படத்தை வந்து தமிழ்ட பண்ணி ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதோட ஓன் லாங்குவேஜ் தான் நான் பார்த்தேன் பார்த்தபோது இந்த படம் நமக்கு தமிழ் லாங்குவேஜுக்கு செட் ஆகுமா தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்குமா அப்படின்னு நினைச்சேன் படம் பேரு வந்து நான் சொல்ல இருந்தாங்க ஒரு சில பர்சனல் ரீசன்ஸ்னால நான் சொல்லல மேபி நீங்க கெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம் ஆனா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆன அந்த படம் நான் கன்னடால பார்த்தேன் திருப்பி தமிழ் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த படம் பெரிய கிட்டு பட் நான் என்ன நினைச்சா அது சார் பிரேக் ஆயிடுச்சு சார் மியூட் போயிட்டாரு ஹலோ கேக்குதுங்களா கேக்குது சார் அதாங்க அந்த அந்த மாதிரி தான் எல்லா நேரமும் ஜட்மெண்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கு அது டிஃபர் ஆகும் பட் நான் என்ன கேட்கிறேன்னா எல்லா படங்களையும் பார்த்து தான் வாங்குறீங்களா இல்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைட்ல இருந்து வரக்கூடிய ப்ரமோஷன்ஸ் அவங்க கூட தியேட்டர் ஓனருமே படத்தை பார்க்க முடியாது பட் இதுக்கு முன்னெல்லாம் படத்தெல்லாம் பார்த்தது நான் வாங்கிடுறேன் இல்ல அந்த காலத்துல பார்த்தோம் அந்த காலத்துல ஒரு சில படங்கள் வந்து முன்னாடியே இப்ப அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலா தேட்டர் ஓனர்ஸ்க்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கும் போட்டு காட்டுறாங்க பார்த்து வாங்குறாங்க இப்ப வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் மட்டும்தான் படங்களை பார்த்து வாங்க முடியும் தேட்டர் ஓனர்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியாது ஒரு குறிப்பிட்டு வாங்கி போடுறது தெரியாம தான் சார் கேட்கறேன் தெரிஞ்ச தெரிஞ்சிருந்தா அந்த கேட்டு எல்லாம் கேள்வி கேட்க மாட்டேன் தெரியாம தான் கேட்கறேன் எனக்கு உண்மையிலே தெரியாது ஜஸ்ட் ஏ காமன் மேன் அப்ப நீங்க தேட்டர் அசோசியேஷன் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அசோசியேஷன் கிட்ட பேசி நீங்க படத்தை போட்டு காட்டுங்க இல்ல வந்து அங்கங்க தனியா அவங்கவுங்க தேட்டர்ல போட்டி காட்டி அதுக்கப்புறம் வாங்கலாமா வேண்டாமான்றது டிசிஷனை தேட்டர் ஓனர் கிட்டே கொடுத்துடலாமே முடிவு <laughs> ஒரு 
போயிடும் <laughs> <laughs> சார் ஒரே ஒரு இங்கே சொல்ல கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் ஜெயிலர் இப்போ வந்து எவ்வளோ சார் இப்போ உங்களுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு தேட்டரில் சாரி பிரதர் உங்களுக்கு அது பெரிய உங்கள் படத்தோட கம்பெனி என்ன ஏதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நம்பர் தான் சார் உங்கள் தேட்டர் மட்டும் தானே சார் சும்மா ஒரு சாரி பிரதர் அது கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ண முடியாது பட் ஓவரால் பழனி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கலெக்ஷன் இது 50 lakhs ஆமா 50 lakhs வந்து 1.5 வாரத்துல பலனி பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய அது லைஃப் டைம் கலெக்ஷன் கவன் இது சி சென்டர் நான் போச்சுங்க ஓ ஓகே ஓகே சி சென்டர்லயே வா பி சென்டர் பிரதர் பலனி வாக்கா மக்கா இல்ல பிரதர் அது இவ்வளவு ஷார்ட் ஷார்ட் டைம்ல இவ்வளவு பெரிய கலெக்ஷன் வந்து ஜெயிலர் தான் ஜெயிலர் தான் இருக்கிறதே ஷார்ட் டைம்ல வந்து இவ்வளவு பெரிய கலெக்ஷன் நீங்க <laughs> <laughs> பிக்கு சொல்றதும் அந்த மாதிரி வேர்ட் ஆஃப் மவுத் வர்றதுனா அடுத்தடுத்து போவோம் ரெண்டாவது ஸ்டார் பவர் அந்த ஸ்டார் பவர் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ டேஸ் வந்து அந்த ஸ்டார் பவர் அந்த முகத்துக்கு போய் இப்போ நம்ம போய் பார்க்குறோம் அது வேற ஆடியன்ஸ் வந்து நியூட்ரல் ஆடியன்ஸ் அப்புறம் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் பார்க்கறது வந்து வேற இல்லை நம்ம என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிடலாம் பட் அவங்க பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் தானே அடுத்தடுத்து ரிப்பீட்டட் ரிப்பீட்டட் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வருது அது தானே ஜெயிலரோட சக்ஸஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட்டு அந்த இது பண்ணுறது காரணம் ரிப்பீட்டட் ஆடியன்ஸ் உள்ளே வரும்போது தானே வருது சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார் சும்மா ஒரு பேஜியாக கேட்குறேன் தலைவரும் ஓடிட்டில் டேரெக்டாக படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணணும் முடிவு பண்ணிட்டார்னா என்ன சார் ஆகும் ஏன் உங்களுக்கு இது விபரீத ஆசை வாய்க்கால் தலைவர் கண்டிப்பாக அப்படி பண்ண மாட்டார் ஏன்னா கண்டிப்பாக தலைவர் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டார் ஏன்னா டேரெக்டாக தேட்டருக்கே படம் கொடுத்த ஒரு தலைவர் அந்த மாதிரிலாம் தலைவர் பண்ண மாட்டார் அப்ப தலைவர் மேல அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு படம் தேட்டர்ல ஓடும் போதே ஓடிடிக்கு கூட ஆ இல்ல சார் இன்னொன்னு விஷயம் இருக்கு படம் தேட்டர்ல ஓடிட்டு படம் தேட்டர்ல ஓடிட்டு இருக்கும் போதே ஓடிடிக்கும் கொடுக்க மாட்டார் அது உங்களுக்கும் நம்பிக்கை இருக்கு கரெக்ட்டுங்களா கண்டி கண்டிப்பா தலைவர் பண்ண மாட்டார் ஒரு நடிகர் அந்த மாதிரி பண்ண கூடாது கரெக்ட்டுங்களா இல்லங்க கூடாது யாரும் பண்ணாலும் அது தப்பு தான் கரெக்ட்டுங்களா சார் ஒரு படம் தேட்டர்ல ஓடிட்டு இருக்கும் போது அந்த படத்தோட ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸோ இல்ல அந்த படத்தோட ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய நடிகரோ நீங்க வந்து தேட்டர்ல ஓடிட்டு இருக்கும் போது நீங்க டக்குன்னு ஓடிட்டுல வித்தீங்கன்னா அது தேட்டர்காரங்களுக்கு செய்யக்கூடிய துரோகம் கரெக்ட்டுங்களா சார் கண்டிப்பா எனக்குக்காக <laughs> ஒரு பாதிக்காவது வாசு தேட்டர் சார் இருந்ததுன்னா உங்க ஃப்ரெண்டு கொஞ்சம் சொல்லுங்க 
கொஞ்சமாவது உண்மையா பேச சொல்லுங்க போதும் அதுவும் ட்விட்டர் ஹேண்டில் ட்விட்டர் ட்வீட் போடும் போது ஃபேன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் பிஹேவ் லைக் ஒரு தேட்டர் ஓனர் அசோசியேஷன் மாதிரியோ அட்லீஸ்ட் ஒரு தேட்டர் ஓனர் மாதிரியோ அவர் வந்து ஒரு ஒரு ட்வீட் ஒன்று போட்டாருன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய மற்ற கும்பகோணத்தில் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ஓகே ரைட்டு நம்ம ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு தேட்டர் ட்விட்டர்ல ரொம்ப பெரிய ஹேண்டிலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பெருமை போடுவாங்க போட்டு <laughs> 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 உண்மையா சார் புரியல எப்படி சார் அது மினிமம் வந்திருக்கா சார் இது வரைக்கும் கொடைக்கானல் கடலூர் சைடு சார் கும்பகோணம் வாசல் தேட்டர் எல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் போனது கிடையாது சார் நமக்கு வந்து இங்க சிதம்பரம் வடுகநாதன் தேட்டர் நெய்வேலி நிறுவனா தேட்டர் மகாலட்சுமி தேட்டர் ஸ்ரீ ரங்கா தேட்டர் இதுதான் சார் நமக்கு தெரியும் கடலூர் கிருஷ்ணாலயா இதுதான் நம்ம போய் பாத்துருக்கிறது அந்த கண்டிப்பா வரும் சார் கண்டிப்பா வரும் பட் என்னன்னா ஒரு தேட்டர் சரி என்ன படமா இருந்தாலும் சரி அந்த படம் ஓடுனாதான் எங்களுக்கு சோறு எந்த படமா இருந்து போட்டு எல்லா படமும் ஓடணும் எல்லா படமும் ஒண்ண விட ஒண்ணு அதிகமா போட்டி போட்டு கலெக்ஷன் பண்ணணும் தான் நாங்க நினைப்போம் ஆமா அப்பதான் உங்க பிசினஸ் கண்டிப்பா ஓடும் அப்போ சொல்லுங்க அப்போ கையில இருந்து போனா என்ன கைது பேசுங்க இல்ல ஒண்ணும் இல்ல சார் ரொம்ப நன்றி சார் நீங்க இவ்வளவு டிரான்ஸ்பரண்டா நீங்க வந்து எல்லாமே சொல்லி நாங்க எந்த கேள்வி கேட்டீங்களோ நாங்க நாங்க கேட்கிற கேள்விக்கே நீங்க பதில் நிதானமா நீங்க சொன்னீங்க ஆனா ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு சார் நீங்க இங்க சி நாங்க ஒண்ணு மட்டும் தான் சார் சொல்றோம் அண்ட் தியேட்டர் ஓனர்ஸ் வந்துட்டு தயவு செஞ்சு இந்த ஒரு ஆக்டருக்கு சரி நீங்க இருங்க நீங்க இந்த ஒரு ஆக்டருக்கு தான் ஃபேன்ன்றது இருந்தீங்கன்னா அந்த ஆக்டருக்கு நீங்க நீங்க இப்ப பாலஜி சொன்ன மாதிரி நீங்க இல்ல இந்த தியேட்டர் வந்துட்டு இந்த இந்த தியேட்டருக்கு இந்த ஃபேனுக்கு இந்த ஆக்டருக்கு தான் சப்போர்ட் சொல்லிட்டு நீங்க போட்டுருங்க ஆனா சும்மா ரேண்டமா சொல்லிட்டு நீங்க தலைவர் படம் வந்தாலும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க விஜய் படம் வந்தாலும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க ஆனா தலைவர் படம் தலைவர் படம் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே ஒரு ஸ்பேஸ் போட்டு தலைவரை டீக்ரேட் பண்ற மாதிரி நீங்க ஸ்பேஸ்ல கூப்பிட்டு அவங்க விஜய் பேன்ஸ கூப்பிட்டு நீங்க அசிங்கப்படுத்துறது அது தேவையில்லை சார் அது அது சும்மா தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அது நீங்க நீங்க வந்துட்டு அப்ப அது என்னன்னா ஒண்ணு இல்ல அப்ப என்னன்னா சார் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதுன்னு தெரியல நான் வந்து ஒரு ட்வீட் ஒன்று போட்டிருந்தேன் சார் என்ன ட்வீட் அப்படின்னா அவரை டேக் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு வாண்டடாக ஜெயிலர் படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு மாதிரி வறண்டு எடுக்கிற மாதிரியே போட்டிருந்தார் சரி அப்புறம் ஸ்பேஸ் தான் மெயின் அது கூட விட்டுருவான் ஸ்பேஸில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்யூசர்ஸை உள்ளே கூப்பிட்டு வச்சு தலைவர் படத்தை டீகிரேட் பண்ணுற மாதிரி அவங்க எல்லாரையும் உள்ளே கூப்பிட்டு வச்சு சரி உள்ளே எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் இல்லையா ஒரு ரெண்டு ரஜினி ரசிகன் ஒரு ரெண்டு அஜித் ரசிகன் ரெண்டு விஜய் ரசிகன் அப்படி கூப்பிட்டு வச்சு பேசியிருந்தா கூட ஓகே பட் ரெகுலராக ஸ்பேஸ் போட்டு ரெகுலராகவே இதே மாதிரி ஒரு கான்டி ஒரு கண்டினியூஸாக இப்படி பண்ணும்போது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல எல்லா 
தனிப்பட்ட முறையில நீங்க யாருக்கு வேணாலும் ரசிகளா இருக்கலாம் அது போகலாம் வரலாம் அது ப்ரோனும் ப்ராப்ளம் பட் ஒரு தேட்டர் ஹேண்டில் அப்படின்னு வரும்போது நீங்க எல்லாருக்கும் பொதுவாக தான் இருந்தாலும் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் எல்லா படமும் ஓனா தான் எங்களுக்கு சோறு அப்படின்னு வரும்போது எல்லா படங்களும் எல்லா நடிகரோட படமும் வந்து உங்க தேட்டர்ல ஓடும்போது அது எல்லா நடிகரோட ரசிகர்களும் வந்து பார்க்கணும் அப்பனா அவங்களும் நம்ம பகச்சிக்காம இருக்கணும் முக்கியமா சோசியல் மீடியால இருக்கிற இருக்கக்கூடிய ஹேண்டில்ஸ்ல நம்ம பகச்சிக்காம இருக்கணும் அப்பதான் அது காட்டுத்தீ மாதிரி பரவிடும் ஒரு ட்வீட் ஒரு நிமிஷத்துல காட்டுத்தீயா பரவிடும் இல்லீங்களா சார் அதான் அப்போ சொல்ல வர என்னோட <laughs> <laughs> நீங்க நார்மலா அது வந்து ஓரளவுக்கு லெஜிட்டிமேட்டா போட்டா யாரும் கொஸ்டின் பண்ண மாட்டாங்க நம்மளுக்கு கண்ணு முன்னாடி தெரியும் இந்த படம் வந்து நல்லா ஓடி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஆனா ஃபேன் பாய் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஃபேனோட படம் அந்த வாட்டி யூஸ் ஆனா ஈரன்ல அவருத்துக்கு ஆட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க தேட்டர் கிட்ட போய் நம்ம கொஸ்டினா கேட்க முடியும் எப்படி அப்படி ஈஸியா அப்படி ஈஸியா வந்து ஆட் பண்ண முடியாது ஓவரால் கலெக்ஷன் அந்த படம் அதிகமா பண்ணிருக்கலாம் பட் அது தேட்டர் தேட்டர் அந்த கலெக்ஷன் வந்து டிஃபர் ஆகும் அந்த மாதிரி தான் வச்சுட்டு <laughs> இருக்கும் <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> ஓடுது <laughs> போறதுக்கு <laughs> 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 சரி சரி ஓகே 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 அதையே நம்ம வாசு விஷயத்தையே எடுத்து வச்சு இவர்கிட்ட கேட்டா என்ன பண்ண முடியும் இவர் எதுவும் சொல்ல முடியாது இவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் இவர் சொல்ல முடியும் மத்த மாதிரி நம்ம வாசு மட்டும் பண்றாங்க நினைச்சிட்டீங்களா இங்க ட்விட்டர்ல இருக்க 50 50 ஹேண்டில் மேல நீங்க சொல்ல வேணாம் யார் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது தெரியும் பலஜி தெரியும் பலஜி நான் என்ன சொல்ல வரேனா இவர் ஒருத்தட்டே நம்ம புடிச்சு புடிச்சு கேட்டோம்னா என்ன வரும் இவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் சொல்ல வேண்டியது கபரன் எல்லாரையும் இவர்கிட்ட கேக்குறாங்க வாசு இருக்குறப்ப இவர்தே கீழ இருந்தார் கீழே இருந்துட்டு வாசம் என்ன சொன்னாரு இந்த தேட்டர் ஐடியை பிடிச்சி கேளுங்க முடிஞ்சா கேட்டு பாருங்க அப்படிங்கிறவங்க ரொம்ப பேசினாரு அதனாலதான் கேட்டோம் இவர் வேற மாதிரி பதில் சொல்றாரு அவ்வளவுதான் ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சொல்ல சினிமண்டூர் சார் நீங்க நீங்க நாங்க என்ன கேள்வி கேட்டீங்களோ அதுக்கு நீங்க நியாயமா சரி நீங்க இப்ப டேரக்டா கேட்டாரு இப்ப யாரு கேட்டாரு எனக்கு தெரியல தர்பார் லாஸா பார்ப்பேட்டா கேட்டுங்க நீங்க தர்பார் லாஸ் சொன்னீங்க சி அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி நீங்க சொல்றீங்க அது நாங்க ஒத்துக்கிறோம் நீங்க எந்த இதுக்குமே பயந்தா இல்லை நாங்க ஒத்துக்கிறோம் 
நாங்க ஒண்ணு மட்டும்தான் ஃபேன்ஸ் தலைவர் ரசிகர்கள் நாங்க ஒண்ணு மட்டும் தான் கேக்குறோம் தயவு செஞ்சு நீங்க ஒரு ஆளுக்கு ஃபேன்னா அந்த ஆளு ஃபேனுக்கு நியாயமா இருக்க சும்மா எல்லாரையும் சேர்த்துட்டு நான் இந்த ஆளுக்கு ஃபேனு சார் இந்த என் தலைவர் படம் ஓடிச்சுன்னா நான் தலைவரோட ஃபேனு நான் விஜய் படம் ஓடிச்சுன்னா நான் விஜயோட ஃபேனு சார் அது தேவையில்லை சார் அதுக்கு என்ன சார் அது என்ன அர்த்தம் இருக்கு இல்ல தேவையே இல்லைன்ற நீங்க உங்களோட சினிமா தியேட்டர் ஒன்னு ஓகே 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 பேசிட்டீங்களா அப்போ முதல்படம் <laughs> 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 சூப்பர் 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 தெரிஞ்சிக்க தான் சார் கேட்டேன் ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ரன் பண்ணுறீங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் எந்த ரெண்டு டெலிகாஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அதனால தான் அதுக்காக தான் கேட்டேன் நான் நினச்ச படத்தை நீங்கள் சொல்கிறீங்களா இல்லையான்னு கேட்டேன் அதனால தான் கேட்டேன் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் இன்னைக்கு ஆயிரம் ஸ்பேஸு இப்படி தான் வந்து முடியணுன்றது இருக்கு போல இருக்கு கிங்ஸ்லி வீரா முத்து அப்பு ஒயிட் பியர்ட் தேங்க் ஃபார் தேங்க் சார் உண்மையிலே நம்ம ஸ்பேஸ் வரைக்கும் தேட்டருக்காரங்களாம் வந்ததில்லை எனக்கு தெரியாது வீரா சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் இப்போ அவர்லாம் நாலு ஸ்பேஸுக்கு போகிறாரு வர்றாரு நமக்கு அது மாதிரி கிடையாது சார் கீழே வாசு தேட்டர் மட்டும் நமக்கு தெரியும் மற்றபடி எனக்கு இவங்க தேட்டர் ஓனர்ஸா அப்படின்றதுலாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் மனுஷன் என்னால் ஏதோ ரொம்ப தனிப்பட்ட முறையில் ஏதோ பாதிக்கப்பட்டுறாரு போல இருக்கு ஏன்னா நான் என் ஸ்பேஸில் ஒரு லிசன் கூட பண்ணுறது இல்லை வந்ததும் கிடையாது ஆனால் நான் பேசுகிற விஷயம் மட்டும் கரெக்டாக போய் கரெக்டாக சொல்கிறாப்புல அது எப்படி தான் எனக்கு தெரியல ஒருவேளை உளவாளிகளை வச்சிருப்பாங்களோ நம்ம தெரியல இட்ஸ் ஓகே ஓகே அப்புறம் என்ன என்ன கிங்ஸ்லே ஐநூறு ஸ்பேஸ் ஏதோ ஒரு சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒரே டைலாக மூணு தடவை முன்னூறு தடவை உட்காந்து ரிப்பீட்டா அந்த டே அந்த தேட்டர் கரெக்டா நான் என்ன என்ன என்னன்னு சொல்றேன்னா பேசாம கிளம்பி நீங்க பயணிக்க போயிடுங்க அங்க போயிட்டு ஒரு படம் நாங்க தேடுறோம் ரெண்டு தேட்டர்ல படம் பார்த்துட்டு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருவோம் ஓகேவா இல்ல இவர் வந்து இல்ல நான் வந்து என்னன்னுச்சுன்னா பாசு தியேட்டர் வந்து ரொம்ப கான்பிடன்ட்டா சொன்னாரு இல்ல இவர கூப்பிடுங்க இவர கூப்பிடுங்க இவர கூப்பிடுங்கன்னு சொன்னபோது நமக்கு ஏதோ நினைச்சோம் சரி பாசு தியேட்டர் இவரு ஏதோ சேர்ந்து பேசுறாரு நினைச்சோம் ஆனா இவர வந்து ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா புரியுது சார் பட் இருந்தாலும் இந்த ராத்திரி நேரத்துல மூணே முக்காலுக்கு நாலு மணிக்கு ஸ்பேஸ் யாரு சார் கேட்க போற அதுவும் சொல்ல முடியாது நான் கொஞ்சம் இப்ப நம்ம ஸ்பேஸ் ஒட்டு கேக்குறதுக்கு எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஏய் ஸ்மே ஸ்மேபி வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை இட்ஸ் ஓகே சார் பரவாயில்ல பட் நல்லா போகுது இல்ல நல்லா போகுது இல்ல நல்லா போட முடியாது நல்லா போகுது அப்போ அது போதும் நமக்கு அது போதும் நீ நம்புற சொல்லுவோம் நல்லா போதும் லாபம் கொடுத்தா சரி படம் பார்த்துட்டு வந்தேன் இந்த வயசுல இந்த மனுஷன் நம்ம அமேஸ் பண்றாருங்கிற ஒரு ஆச்சரியம் சந்தோஷமா லாபம் கிடைச்சா சந்தோஷம் தான் சார் அது வரைக்கும் சந்தோஷம் தலைவரால இங்க யாரும் வந்து எங்க தலைவரால வந்து நஷ்டம் அடைஞ்சு இல்ல வந்து சுத்தமா நடு ரோட்டுக்கு வந்த மாதிரி யாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் யாரும் கிடையாது தலைவரால வாழ்ந்தவங்க தான் அதிகம் அது டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கட்டும் தேட்டர் ஓனரா இருக்கட்டும் ப்ரொடியூசர்ஸா இருக்கட்டும் தலைவரால வாழ்ந்தவங்க தான் அதிகமான பேர் தவிர வீழ்ந்தவர்கள் யாரும் அப்படின்றது வரலாறு கிடையாது அந்த வரலாறு அவரும் விடவும் மாட்டாருன்றது எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா அவர் படத்தை நாங்க வந்து நாங்க நாங்க பார்த்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்து அடுத்த ஷோவே எல்லாரும் நியூட்ரல் அடையன்ஸே பார்ப்பாங்க ஸோ ரசிகர்கள் நாங்க எந்த அளவுக்கு கொண்டு வரோன்றது தான் பல்சே இருக்கும் ஏன்னா ரஜினி ரசிகனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டா நீங்க அடுத்தது ஆட்ட அவன் சாட்டிஸ்ஃபைன்றது தாண்டி அவன் பிரம்மாண்டமா அசந்து போயிட்டானா கண்டிப்பா நியூட்ரல் அட்ரஸ் எல்லாம் பயங்கரமா கொண்டாடுவாங்கன்றது மறுபடியும் நிறுவனம் இருக்கு ஜெயிலர் பூணுமா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய டைம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஸ்பேஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளை பத்தி என்ன சொன்னாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது நீங்க உங்களுக்கு ஐ திங்க் உங்களை மரியாதையை ட்ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் வேற எதுவும் யாராவது ஏதாவது உங்களை ஏதாவது அப்படி ஏதாவது பேசியிருந்தாங்கன்னா வெரி சாரி ஃபார் தட் பரவாயில்ல 
நம்மகிட்ட அடிக்கடி வந்து மாதிரி தேட்டருக்காரங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எக்ஸிக்யூட்டர் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதோ வந்து பேசினா தான் சார் நம்ம வந்து இங்கே யார் யாரு எப்படி ஆடியன்ஸ் இப்போ ரஜினி ரசிகர்கள் எல்லாரும் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அவங்க எப்படி என்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்றது மற்றவங்க கூட பழகும் போது தானே சார் தெரிய வரும் இப்போ எம்ஜி அப்படின்றதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம்ன்றது மினிமம் மினிமம் கேரண்டி அப்படின்றது விஷயம் கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கு இல்லையா அதோட பிஸ்னஸ் என்ன தேட்டருக்காரங்க எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் எப்படி வந்து எப்படி அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எப்படி தேட்டருக்காரங்கிட்ட கொடுக்குறாங்க அந்த டிரான்ஸ்பரன்சியாக அது வந்து டீ டீட்டெயிலாக சொல்ல வேண்டியது ஒரு தேட்டருக்காரங்க சொல்கிற விதமும் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொல்கிற விதமும் ஒரு ப்ரொடியூசர் சொல்கிற விதத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஆனால் எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் யூடியூப் சேனல் நடத்துகிறவங்களாம் சொல்லும் போது எனக்கு கொஞ்சம் செரிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் கேட்கும் போதே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அப்போ யூடியூப்பில் இருக்கிறவங்க சேனல் வைக்கிறவங்களுக்கு கேட்டால் மட்டும் சொல்லிடுவா போகிறீங்க நன்றி <laughs> 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 வேறு என்ன சொல்ல முடியும் என்ன கிங்ஸ்லி வேறு எதாவது சொல்ல விரும்புறியா என்னுடைய ஃபைனல் ஸ்பீச்சும் பேசி முடிச்சுட்டேன் அதில் பாதியில் குறுக்கால திடீர்னு கீழே வாச தேட்டர் பார்த்தேன் மேலே ஏற்றி விட்டேன் நடந்தது ஆனால் என் ஸ்பேஸ் வன்மை இல்லாமல் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சண்டை இல்லாமல் என் ஸ்பேஸ் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி வந்து ஐயனார் கோயிலுக்கு வந்து நம்ம படைக்க போகிறோமோ அப்போ கெடா வெட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி ஒரு 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 தடப்புடலான ஒரு இது பண்ணி தான் நம்ம வந்து சாமி கும்பிடுறோமோ அது கிட்டத்தட்ட என் ஸ்பேஸ் அப்படி தான் போகுது நினைக்கிறேன் எழுதி வச்ச விதி நினைக்கிறேன் என் ஸ்பேஸ் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நீங்க ஸ்பேஸ் போட்டீங்கன்னா காலை வணக்கம் ஸ்பேஸ் சேர்த்து போட்டுடலாம் அதான் நானும் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் மணி நாலாவது இன்னொரு டூ ஹவர்ஸ் போட்டேன்னா ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ரைட்டா எத்தனை மணிக்கு ஸ்பேஸ் போட்டேன் எட்டு மணிக்கு ஸ்பேஸ் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏழு மணிக்கா எட்டு மணிக்கா இப்ப மணி நாலு இன்னொரு ரெண்டு மணி நேரம் ட்ரை பண்ணா ஆறு மணிக்கு முடிஞ்சிடும் ஆனா இதே டாபிக் தான் என்ன சில பேர் இன்னும் காண்டா வாங்கிட்டே நீ இன்னும் ஸ்பேஸ் என் பண்ணலையா ரஜினி ரசிகனே கீழே வந்து டே நான் ராத்திரி முழுக்க உன்னை பெருமையா பேசிட்டு பண்ணுடா இன்னும் நீ ஐடியா ட்ரீட் பண்ணலையா நீ இன்னும் ஸ்பேஸ் என் பண்ணலையா சரி கடைசி ஸ்பேஸ் பண்ணீங்க மணி பாப்பில நேத்து நீ போடுவேன்னு தெரிஞ்சுதான் நான் வராம அவாய்ட் பண்ணேன் ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தா நீ காலையில போட்டு வச்சிருக்க எதே நீ விட்டா நான் வரலன்னா இன்னும் அடுத்த ஒரு பன்னெண்டு நேரம் போடுவ போல இருக்கு ஜானி அளவா பேசணும் கம்மியா பேசணும் புகழ்ந்து பேசக்கூடாது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது இன்னைக்கு முழுக்க வெறும் புகழ்ச்சியே பாத்துட்டு இருக்கிறேன் சாயங்காலத்துல இருந்து நீங்க அடிக்கிற லெவலுக்கு போர்ஸா யார் இறங்கி அடிப்பாங்க இப்ப தலைவர் ஒரு இதே வந்து யாராவது வந்து ஏதாவது ஒரு அபியூஸோ ஏதோ செய்யறாங்க இந்த லெவலுக்கு யார் இல்லனா இப்ப எந்த பக்கம் வந்து யார் வேணா அடிக்கிறதுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க எந்த சைடாவே அடி வேணும் இங்க எல்லாரும் வந்து ஒரு சில டைம் எனக்கு எனக்கே பார்க்கும் போது தமிழ் விருப்பாகும் ஐயோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதீங்க நான் வந்து பாசிட்டிவிட்டியை மட்டுமே நோக்கி போறேன் அட்வைஸ் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நீங்க அங்க பாசிட்டிவிட்டிங்க அதுக்கும் அதுக்கும் அசீஸ்மெண்ட் கேட்டு போனேன் அந்த மாதிரி நீங்க இறங்கி எடுக்க யார் இருக்காங்க எனக்கு எனக்கு நீங்க மட்டும் அதை மட்டும் சொல்லுங்க என்ன சொல்லணும் கேட்கற கேள்வியே சரியா கேட்கல கிணத்துக்குள்ள இருந்து பேசுறேன் முதல்ல ரிலீவ் ஆயிட்டு மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணி கொஞ்சமாவது மைக்கு செட் அஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வா ஜானி ஆனா கேக்குதா நீங்க 
ஜானி இல்ல ஜானி ரொம்ப வாய்ஸ் ரொம்ப ப்ளரா கேக்குது ஆனா இப்போ கேக்குது ஜானி இல்ல ஜானி கககக கககக கககன்னு கேக்குது ஒரு மாதிரி ஆனா பாருங்கள பேடி மேடம் எல்லாம் கீழ இருக்காங்க பேடி மேடம் க்கு என்ன தெரியல பாத்தீங்களா ராத்திரி முழுக அந்த அம்மா தூங்கவே இல்ல காலையில எந்திரச்சி ஸ்வைகி ஒரு பேர் இருந்தாங்க ஸ்விகி ஜொமேட்டோ ஆர்டர் போட வேண்டியது நாலு மணிக்கு ஸ்பேஸ்ல என்ன இருப்பாங்க இப்ப என்ன எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஸ்பேஸ்ல பாத்தியா ஒரு நாலு மணி ஸ்பேஸ்ல நூத்தி அறுபது பேரு இதுல இருந்து என்ன தெரியுது இத்தனை பேர் வெட்டியா இருக்கிறாங்கன்னு தெரியுது தூக்கம் வராம சுத்துறாங்கன்னு தெரியுது உங்களுக்காக தான் முடியல என்ன கிளம்புறேன் போல <laughs> 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 ஆமா இந்த ஸ்பேஸ் என் பண்ணாம அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம நாலு வரைக்கும் நாளைக்கு மதிய வரைக்கும் பேசலாம் எப்படி இருக்கும் நீங்க இருப்பீங்க நாங்களும் இருப்போமா தெரியாது கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி இல்லாம அப்பு தம்ச போடுறாப்ல பாரா சரி மைக்கு வாங்குங்க உமா மேடம் நீங்க மட்டும்தான் மைக்கு அக்செப்ட் பண்ணி வந்து என்ன பெருமையா பேசவே இல்லை ஒரு தலைவர் ஃபேனா நீங்க பெருமையா பேசணும்ல பக்கெட் பக்கெட் மேடம் பக்கெட் மேடம் சொன்னாதான் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது பேடி மேடம் மேல வாங்க ஜெய் கிங்ஸ்லி கிங்ஸ்லி ஆ கேக்குது மேடம் கேக்குது சரியா கேக்கலங்க மேடம் சரியா கேக்கல மேடம் நீங்க போயிட்டு வேற நிச்சு வந்து பார்த்தா இல்ல ஸ்பேஸ் ஓடிட்டு இருக்கா அதான் டாடா சொல்லிட்டு போறேன்னு வந்தேன் ஆ சொல்லுங்க டாடா சொல்லுங்க டாடா சொல்லுங்க அதான் நல்லா இருக்கட்டும் நீங்க நல்லா பாடுவீங்க நான் நினைச்சேன் இல்ல இல்ல டாடா சொல்லிட்டு போலாம் தான வந்தீங்க டாடா சொல்லுங்க சரி நான் அதுக்கு மேல நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு நான் இருங்க நீங்க நல்லா பாடுங்க நான் டாடா சொல்லிட்டு போங்க ஐயோ நீங்க அதுக்கு பேச விடுங்க லேசி பேச பேச வேண்டாம் நான் டாடா சொல்லிட்டு போலாம் தான வந்தேன் சொன்னீங்க முதல்ல சொன்னீங்க அப்ப டாடா சொல்லுங்க ஆண்டவரே அர்த்தம் மேடம் <laughs> <laughs> என்னால <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 
என்ன கிங்ஸ்லி பேசிட்டு இருக்கும்போதே ஒருத்தவங்களை தூக்கி விடுறிய கிங்ஸ்லி என்ன கிங்ஸ்லி இது வந்து நாகரீகமா கிங்ஸ்லி அடுத்து பேடி மேடம் வந்தா அவங்கள தூக்கி விட்டுற போல இருக்கு அடுத்து வந்து உமா மேடம் வந்தா அவங்கள தூக்கி விட்டுற போல இருக்கு என்ன கிங்ஸ்லி இப்படி பண்ற உடம்ப நல்லபடியா பாத்துக்கங்க உங்களை மாதிரி ஒழுவா ஒருத்தங்க அடிச்சு செய்ய ஆள இருந்தா ரொம்ப சந்தோஷம் அவ்வளவுதான் நீ பாத்துக்க நான் மணி ஏதோ சொன்னாப்ல பாத்துக்க தங்கச்சியை நல்லா பாத்துக்க அந்த கூட ஒரு நாய் வளர்க்குறீங்கல ஒரு பொட்ட நாய் அது அதுக்காவது கல்யாணம் பண்ணி வை அது 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 வாழ்க்கையா நல்லா இருக்கட்டும் என்ன சும்மா உட்காந்து அது வாழ்க்கையை வீணாக்கி விட்டுட்டு என்னதான் இந்த அம்மாவுக்கு வேணும் சரிப்பா ஸ்பேஸ் எட் படிப்புவா ஐநூறு ஸ்பேஸ் ஃபைனலா என்ன பாடி பாட்டு நீங்க நல்லா பாடுங்க நாங்க கேட்றோம் சோ many times ஆமா ஆமா ஆ சோ many times பாட்டு போறாங்க தொண்டையா நாக தள்ளிட்டு இருக்கான் அதல பாட்டு போறாங்கல ஏ ஏதோ டான்ஸ் ஆட சொல்லுவாங்க போல இருக்குடா ஓய் ஹாப்பியா முடிச்சுல எங்க கதல எல்லாருக்கும் ஹாப்பியா எண்டிங்கா ம் ஹாப்பி எண்டிங் டிராஜடி எண்டிங்ல போய் நிக்கிதா லைஃப் இது ஹாப்பி எண்டிங் தேவ இருக்கு உங்களுக்கு என்ன மேடம் டிபி மாத்தினே இருக்கீங்க ம் சரி ஓகே பாட்டுலாம் பாட முடியும் மேடம் வெரி சாரி எனக்கு அதெல்லாம் வர அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவேன் வேணா சண்டை வேணா போடுறோம் மேடம் அதனால ரொம்ப மிக்கி மிச்சம் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தூங்குறாங்க ஐ திங்க் எல்லாரும் முத்து எனக்கு தெரிஞ்சு தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாப்ல நினைக்கிறேன் முத்து ஆ இருக்கேன் இருக்கேன் ம் வீரா வீரா சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் டைலாக் பேசுறேன் வேண்டாம் அடுத்து இதுதான் பேசுறதுக்கு எதுவும் கிடைக்கலனா அடுத்து டான்ஸ் ஆட சொல்லுவாங்க பஞ்சு டைலாக் பேச சொல்லுவாங்க போல இருக்கு அதெல்லாம் இல்ல ஃபைனல் ஸ்பீச் சொல்லி தான் நான் முடிக்க முடியும் சோ थैंक यू ஃபார் எவரிபடி தோஸ் ஹூ சப்போர்ட்டட் மீ ஏன் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன் ஏன் இப்போ பேர்டி மாதிரி மாதிரி பேசுகிறேன் தமிழில் பேசுவோம் அவங்க தான் இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க நம்ம தமிழில் பேசுவோம் என்னை ஆதரித்த அனைவருக்கும் சரி என்னை எதிர்த்த அனைவருக்கும் சரி முக்கியமாக ரஜினி ரசிகர்கள் அஜித் ரசிகர்கள் தனுஷ் ரசிகர்கள் என்னை அதிகமாக ஃபாலோ பண்ண முடியும் இந்த மூணு நபர்கள் தான் அதிகமாக நம்மளை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அப்புறம் நியூட்ரல்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா என்னுடைய தேவை இங்கே இல்லை முடிஞ்சு போச்சு என்னுடைய தேவை இங்கே முடிஞ்சு போச்சு பட் என்ன சொல்கிறது ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு நீங்கள் என்னை எதிர்பார்க்காதீங்க அதுக்கப்புறம் வரும் நான் கேட்டால் அதுவும் எனக்கு தெரியாது ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு எனக்கு மினிமம் சொல்கிறேன் ஒரு டூ இயர்ஸுக்கு என்ன எதிர்பார்க்காதீங்க சோசியல் மீடியாவில் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரியா ஒரு <laughs> 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 வெறும் இந்த பாட்டு பாடிட்டு கொஞ்சம் பேசுறது கொஞ்சம் பாட்டு பாடுறது இந்த மாதிரி மிங்கிள் பண்ணி போடுற ஸ்பேசஸ்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி வரும்போது இப்போ இந்த வினோத்து பைய போடுற ஸ்பேஸ் முக்கியமாக ப்ராப்ளம் சால்வர் ப்ராப்ளம் சால்வர் போடக்கூடிய ஸ்பேஸ் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஃபன்னியாக ஜாலியாக அங்கே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மாதிரி ஜ விமென்ஸும் ஜென்ட்ஸும் எல்லாருமே ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக அங்கே ஒரு ஒரு டீலிங் ஒன்று நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அங்கே ஒருத்தர் ஒருத்தர் கிண்டில் அடிச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் ஒன்று இருக்கும் ப்ராப்ளம் சால்வரோட ஸ்பேஸ் அப்புறம் அந்த பீஜிம் ஸ்பேஸ் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால தான் அடிக்கடி நாங்கள் போக ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து நார்மல்னா 
அரசியல் ஸ்பேஸுக்கு நான் உள்ள போயிருக்கிறேன் பட் நான் ரொம்ப நேரம் இருந்தது இல்லை எனக்கு நான் ரொம்ப ரசிச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஸ்பேஸ்னா பீஜிஎம் ஸ்பேஸ் அதை தாண்டி அதை விட எனக்கு இந்த நார்மலாக எல்லாரும் ஜாலியாக சிட் சாட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு காலையும் குட் மார்னிங் ஒரு காஃபி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் பாட்டு ஸ்பேஸில் எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் என்னென்னா பாட்டு பாடுவாங்க சில பேர் நல்லா பாட்டு பாடுவாங்க நம்மளும் கேட்போம் ஆனால் சில பேர் பாட்டு பாடுறத கேட்கவே முடியாது ஆனால் கூச்சமே இல்லாமல் நம்ம ஹண்ட்ரட் போட்டு ஹார்ட்டு போடுவோம் அது நான் அந்த அந்த மாதிரி நான் எத்தனை தடவை பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா பெருசாக பதிலே எதுவும் பேச மாட்டேன் ஆனால் ஹார்ட்டு விட்டு ஹார்ட்டெலாம் போட மாட்டேன் ஹண்ட்ரட் மட்டும் போட்டு விட்டு சொல்லிடுவேன் கத்துவாங்க அது நான் ஜென்ஸோ மேல்ஸோ அப்படின்னு சொல்லி நான் விமானம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிரிச்சு இல்லாமல் கத்துவாங்க டேய் நீ எல்லாம் ஸ்பேஸில் வந்து பாட்டு பாடலன்னு யாரா அழுது அப்படின்றது சொல்ல தோணும் மைண்ட் வைஸ் அப்படி வரும் பட் சொல்ல மாட்டேன் சொன்னால் தப்பாயிடும்ல அதனால் சொல்லவே மாட்டேன் மனசுக்குள்ளே ஏதாவது இருந்தாலும் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு அப்படியே அமைதியாக வச்சுக்கிட்டு உண்மை அதான் முத்து இப்ப நமக்காக வந்து முயல்குட்டி மேடம் ஒரு பாட்டு போடுவாங்க மேடம் நீங்க பாடுங்களேன் மேடம் நான் ஒரு எஸ்பிபி லெவலுக்கு நான் பாடுறேன் நீங்க ஒரு உன்னி கிருஷ்ணன் குரல் ஒரு லெவலுக்கா நீங்க பாடுவீங்களே என்ன <laughs> <laughs> நானும் அதான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அனந்த சார் தான் கேட்டுட்டு இருந்தாரு கடைசியில நான் தான் பேசுவேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டு இருந்தாரு பாவம் பாவம் ரொம்ப ஆசையா இருந்தாரு தூங்கிட்டே இருப்போம் ஒருத்தீங்களா <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 வேடி மேடம் மேலே வாங்க மேடம் போர் அடிக்குது வாங்க நீங்கள் மட்டும் லிசனில் இருந்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்புறம் நீங்கள் பயந்துட்டு போய் லிசனில் இருக்கிறீங்க தானே அர்த்தம் வேடி மேடம் பற்றி சொல்லணும் ஆனால் அவங்க வாய்ஸு செம்ம ஷார்ப்பு வேடி மேடமோட வாய்ஸு பா என்ன வாய்ஸு ஒரு ஜானகிமா ஒரு சித்ரா அம்மா அந்த அவங்க வாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த சாஃப்ட்னஸ்ஸு அந்த க்யூட்னஸ்ஸு அப்படியே இருக்கும் பேர்டி மேடமோட வாய்ஸில் வந்து அந்த சாஃப்ட்னஸ் அந்த க்யூட்னஸ் அப்படியே இருக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு கிங்ஸ்லே டைம் ஆகுது கிங்ஸ்லே மணி நாலு இருபது முயல்குட்டி மேடம் வேற சீக்கிரமாக வேற கூண்டுக்குள்ளே போகணும் இல்லைன்னா வெளில வச்சு கசாப் கடைக்கு ஏற்றுருவாங்க போலாம் <laughs> 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 இந்த உயிரணம் போய் உள்ள போய் பேசி அந்த பயில துரத்தி விட்டு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அது மூலமா ஒரு பப்ளிசிட்டி சரி அதெல்லாம் இருக்கு போறப்ப எல்லா ஃபேன்ஸ்க்கும் தேங்க்ஸ் பண்ணுங்க ஆனா அந்த எஸ்டிஆர் பேர் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணவே இல்ல ஏன் ஏனா எஸ்டிஆர்க்கு எனக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்கு ஆனா எனக்கு தெரியாது ட்விட்டர்ல நான் பார்த்தது கிடையாது அதனால நான் அது மாதிரி இது பண்ணல கேட்டா நீங்க ஒண்ணே எஸ்டிஆர் ஃபேன் நீங்க நீங்க எஸ்டிஆர்க்கு மட்டும் தான் ஃபேனா 
முதல்ல ஏ கே ஃபேன் தானே சொன்னீங்க அதான் சொல்லிட்டேன் அதான் அஜித் ரசிகர் சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணி ட்வீட்டும் போட்டேன் அப்புறம் என்ன விட்டா அடுத்து பேர்டி மேடம் மாதிரி ஏன் கமலுக்கு ஏன் ரசிகர்கள் கமல் கமல் ரசிகர்களுக்கு ஏன் வந்து நன்றி சொல்லுன்னு சொல்லி அவங்க வந்து கேட்பாங்க போல இருக்கு நீங்க கேட்கறத பார்த்தா இருக்கிறதே நாலு ஃபேன் தான் கமலுக்கு எதுக்கு அதுக்கெல்லாம் நன்றி போடணும் சோமேரிய நாய்க்குட்டி மாதிரி இருக்கு நான் கத்துறது பார்த்தா கிங்ஸ்லி சீக்கிரம் வா ராசா எங்க போனா ராசா ரெஸ்ட் ரூம்கா போனேன் ஹுக்கும் போடுங்க விடைகள் நாலு மணிக்கு பாட்டு போட வேண்டியது இருக்கேன் இத்தனை நாள் உக்காந்து பாட்டு போட்டு தேய் தேயும் தேய்ச்சேன் ஸ்பேஸில் கடைசியா கார்த்திக் சார் வர்றாரு அப்பா இவன் பே இவ் நம்ம நம்ம பேசியாவது இவனை வழி அனுப்பி வைப்போம் சொல்லிட்டு தான் ஒரு வழியே இல்லாமல் இப்போ கார்த்திக் சார் மைக்கு வாங்குறாரு போல இருக்கு வாங்க கார்த்திக் சார் வணக்கம் கார்த்திக்ஜி ஒன் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் ஸ்பேஸ் இதான் நினைக்கிறேன் அம்மா முது வழி தாங்க முடியல ஏழு நீங்க <laughs> 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 ஜெயிப்பீங்க <laughs> 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 அப்படிதான் <laughs> 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 அத சொல்றதானா கையில கவர் மொய் கவர் அந்த மாதிரி ஏதாவது மொய் இன்னைக்கு இருந்து சாப்டா போக முடியும் நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க என்ன வந்தவங்க எல்லாம் வெறும் வாயால வாழ்த்து மட்டும் கொடுக்குறீங்க ஒரு கபிலன் சரி கபிலன் ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் இது வரைக்கும் ஒரு இந்த ஸ்பேஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஈவினிங் ஸ்பேஸ் போட்டல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் மேல வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆளு ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னா ஆயிரம் பேர் போட்டா எவ்வளவு வரும் கணக்கு எவ்வளவு வருது இதுக்குதான் இது எங்கள்ட்ட எல்லாம் கேக்குறதுக்கு பதிலா வேணும்னா இருங்க உங்க கொஞ்ச நாள்ல எலான் மஸ்கே உங்களுக்கு தீக்கு கொடுப்பாரு நல்லா ஓகேங்களா அவர்தான் அதை ரூல்ஸ் எல்லாம் மாத்திரு அவனா அவனும் <laughs> ஓகே ஒயிட் பியர் தூங்கிட்டீங்களா யார் வந்து ஃபியர்லெஸ்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு தனுஷ் வேணா வணக்கம் ஃபியர்லெஸ் 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 பயப்பட மாட்டீங்களா ஃபியர்லெஸ் அதனால தான் ஃபியர்லெஸ்னு வச்சுருக்கீங்களோ இப்போ முயல் குட்டின்னு பேர் ஏ பாருங்களேன் ஐடி பேர் பாருங்களேன் அப்படியே இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து பாருங்களேன் பக்கத்தில் கரடி இருக்குது அது பக்கத்தில் முயல் குட்டி இருக்குது பாருங்களேன் அடடா 
காரடியும் முயல் குட்டியும் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கு சொல்லுங்க கடைசி <laughs> நினைச்சேன் <laughs> 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 கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஆ அப்புறம் உங்களுக்கு கேப்டன் மில்ல இருக்க வாழ்த்துக்கள்ப்பா ஸ்பேஸ் போட்டு அதை டீ கோட் பண்ணுங்க ஞாபகம் இருக்கா ஒரு நாள் உங்க ஸ்பேஸ்ல உள்ள வந்து அந்த ட்ரைலரை டீ கோட் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா தெரியலையானே தெரியலையா ஓகே ட்ரைலரை நீங்க டீடைலா எடுத்து வச்சு அதை ரசிச்சு கொண்டானாதான் அது ஊரு கொண்டாடும் புரியுதா சரிங்கண்ணா சரிங்கண்ணா நன்றிடா ஆ ஓகே ஓகே நன்றி வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஆ ஓகே பா थैंक यू ஓகேண்ணா थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू புரிய <laughs> 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 எல்லாத்தையும் <laughs> 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 ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காலாம் போக விரும்பல நிறைய விஷயங்கள்ல வந்துட்டு ஓகே இப்பதான் புரியுது எதுக்கு அவங்கள்ட்ட எல்லாம் எப்படி எதுக்கு இப்படி டீல் பண்றாங்க எதுக்கு இப்படி பேசுறாரு எப்படி இது பண்றாரு அப்படின்னு பட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ உங்களுக்கு அது ஒரு காது கேட்கறதுக்கு பிடிக்குமேங்கிறதுக்காக சொல்றேன் அது புரியுது 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 நன்றாக புரிந்து விட்டது ஒரு பொருள் இருக்கு அதனால வேலை காவும் அவங்கள்ட்ட எல்லாம் போயிட்டு நம்ம ரொம்ப ரேஷனலா பேசி ரொம்ப பாயிண்ட்ஸ் நானே அப்பப்ப குரூப்ல போடுவேன் தெரியுமா இதெல்லாம் வந்து நீங்க இப்படி பேசலாமே அப்படி பேசலாமேன்னு ஆமா அப்பலாம் வந்து நீங்க வேணா வேணாம்பீங்க எனக்கு அப்புறம் புரிஞ்சு ஏனா அது மாதிரி பேச ட்ரை பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த கட்டத்துக்கு மேல ஓட்டமா வெறும் நம்பர்ஸ் நம்ம இது இல்லாம அடுத்த கட்டமா சினிமாவை இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த லேயர்ல போய் கொஞ்சம் பேசி இப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்தா ஐ திங்க் இந்த க்ரௌட் அதுக்கு ஏத்த க்ரௌட் இல்ல அது நீங்க பட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க மாத்தினீங்க நானும் பட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி ட்ரை பண்றீங்கன்னு புரிஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் பாடுற மாட்டேன் ஆடிதான் கிறக்கணும் பாடுற மாட்டேன் பாடிதான் கிறக்கணும் கிறக்கணும் அது கரெக்டுங்க இங்க இருக்கிற நூறு பேர்ல தூங்குறவங்க ஒன்னு ரெண்டு பேர் அவங்களை எழுப்பலாம் மீதி தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறவங்களை வெள்ளக்கரடிக்கிட்டாங்க <laughs> சரண் சார் என்ன சரண் சார் மேலே வரல ஏன் லிசனர்ல இருக்கீங்களா ஊரப்ப கூட வந்திருக்காம போக மாட்டீங்களா என்ன என்ன மேடம் இல்ல போறப்ப கூட வந்து வம்பிலுக்காம போக மாட்டீங்களா அது என்னமோ என் நாக்குல பிரம்மா எழுதி வச்சிட்டார் போல இருக்கு மேடம் நான் போகும்போது கபிலா வம்புக்கு பிறந்த மேடம் நான் சிம்பிள் மேடம் வம்பு 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 புரியுதா மேடம் டைஸ் செய்து ட்ரை பண்ணாதீங்க இப்பதான் சிரிப்ப கட்டிக்கிட்டு மேடம் என்ன மேடம் சிம்பு மாதிரி பேசணும்னு நினைச்சு நானும் ப்ராப்ளம் சொல்ல வரமே ட்ரை பண்ணலாம் நினைச்சேன் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆட போல இருக்குது அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் சொல்ல வரால தான் முடியும் போல இருக்கு சரி வாட்டு ஓகே ஓகே நீங்கள் கூட தான் உட்காந்து பிஎஸ்ஆ ஓகே கார்த்தி ப்ரோ பிஎஸ் சித்ரா மாதிரிலாம் பேசுறதுக்கு பாடுறதுக்குலாம் ட்ரை பண்ணுறீங்க நான் இன்றைக்கா சொல்கிறேன்னா நான் 
சரி இன்னும் கிங்ஸ்லி இன்னும் வராம வெயிட் பண்றான் ஐயோ என்னால முடியல நானும் எம்மா நேரம் தான் ஓட்டுறது அஞ்சு நிமிஷம் சொன்னான் ஆரம் நேரம் ஆகுது கொய்யால ஆனா பாருங்கண்ணா எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம எனக்காக கீழே காத்து கொண்டிருக்கும் காக்கா ஃபேன்ஸ் அவர்களே யோ நீ எல்லாம் வேற லெவல்லையா சான்ஸே இல்லையா ஆனா இந்த நேரத்துலயும் நம்மளை ஃபாலோ பண்றாங்க வீரா சார் கவனிச்சீங்களா கிளம்ப போறேன் இப்ப வந்து ஃபாலோ பண்றீங்க முத்துலாம் தூங்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்பு தூங்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் யார் யாரெல்லாம் தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் தைரியம் வரும் நான் தூங்கல ப்ரோ முத்து எல்லாம் தூங்கிட்டா போல நினைக்கிறேன் முத்துஜ் போட்டு வரேன் எங்க போன சீக்கிரம் வந்து தொலையா இருந்தாலும் ஸ்பேஸ் என் பண்ணிட்டோம் நாலரை மணி தெரியலையே ஏதோ எனக்கு புரியல ஆளு ஏதோ ஒண்ணு பிளான் பண்ணிட்டான் என்னன்னு தெரியலையே இதுல என்ன கிஃப்ட் கொடுக்க முடியும் ஒண்ணும் கிஃப்ட் கொடுக்க முடியாது ஏதோ பெருசா ஏதோ பெருசா கிஃப்ட் கொடுக்க போறாங்க நினைக்கிறேன் அந்த கிஃப்ட் யாரும் தூக்க முடியாம இருக்கும் நினைக்கிறேன் எதுக்கும் எல்லாரும் நாலு பக்கம் சுத்தி நெல்லுங்க என்ன எடுத்து இந்த முயல் குட்டி மேல தலையில எடுத்து வச்சிருங்க என்ன நசிங்க அப்படின்னு மண்ணோட மண்ணா போட்டோம் இல்லன்னா அந்த கரடி முதல் எடுத்து வச்சிருங்க மைக்க கொடுத்து ப்ளூடூத்க்கு வாங்கி அப்படியே அமைதியாவே இருக்கிறாப்ல அதையாவது சுமக்கட்டும் என்ன சொல்லுவான் கீழே காக்கா காத்து நிற்கிறானே என்ன வழி அனுப்புறத இவ்வளவு நேரம் கீழே போறேன் நூத்தி ஐம்பது பேர் எது நூத்தி ஐம்பது பேர் ஒரு நாள் ஒரு நாள் நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு பேர் காத்துட்டு இருக்கிறான் கீழே பாத்தியா பாத்தியா கிங்ஸ்லி நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு பேர் காக்கா காத்து இருக்கு பாத்தியா லியோன்னு ஸ்பேஸ் போட்டா கூட எப்பண்ணுமே வர மாட்டான் தெரியுமா உனக்கு ஆனா சில பேர் உண்மையான சப்போர்டர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம தலைவருக்காண்டி எங்க எனக்கு ஏதோ கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வர போனேன் ஏதோ பெரிய சர்ப்ரைஸ் எடுத்துட்டு வாங்கிட்டு போறேன் அப்படின்னு இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் புலம்பி விட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு தான் போன போயிட்டு வந்தியா உன் ஃப்ரெண்டு என் பஸ் ஏறி போக தெரியாதாம்மா சரி அண்ணன் போறாப்பிலேயே நமக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்த வழி அனுப்பி வைப்போம் ஏதாவது ஃபாரின்ல இருந்து நேரடியா வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்ற மாதிரி ஏதோ பண்ணி விடுவோம் ஆட ஒரு திருநெல்வேலி அல்வா ஒரு திருநெல்வேலி அல்வா எங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறதுக்கு ஒரு கிஃப்ட் ஒண்ணு கொடுத்து கவிழம் ப்ரோ எங்களுடைய நினைவு சின்னமா நீங்க இதை வச்சீங்க அப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு பாவம் ஒரு ஹேஷ் டேக் ஆனா ஒரு எடிட் கவிழனுக்காக ஒரு எடிட் நான் விஐபி இல்ல நான் செலிபிரிட்டி இல்ல எனக்கா ஒரு எடிட் கூட பண்ண மாட்டீங்களா அப்ப கெட்டவங்களா நீங்க சரி அட்லீஸ்ட் கபிலன் ப்ரோ நீங்கள் இல்லாமல் உங்களை வாடும் நண்பர்கள் அப்படின்னு ஒரு போஸ்டர் ஒண்ணு அடிச்சு ஒண்ணு போடும் ஒத்தம் போட்டாம ஒரு தமனா அதை ரசிகர் பண்றன்னு சொல்லி சரி அவனெல்லாம் மன்னிக்கவே மாட்டேன் சொல்றேன் 
தூங்கிட்டாப்ல ஆமா நீ இவ்வளவு நேரம் போக நீ யாரும் எதிர்பார்த்தா சரி ஓகே யாருமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க இன்ன இங்க எதிர்பார்க்காதெல்லாம் செஞ்சிருக்கறானே பாத்துங்கள சரி நான் சொல்றேன் பிரதர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த டே நீங்க இத்தனை வருஷ ஜர்னி உங்களுக்கு ட்விட்டர்ல மட்டும் தலைவரே யார் என்ன பேசினாலுமே சரி விட்டு கொடுத்தது இல்ல அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தலைவரை ரொம்ப பெருமைப்படுத்திருக்கீங்க லைக் அவரோட பெருமை எல்லாத்தையுமே பேசியிருக்கீங்க எல்லாமே வெல்லன் கோட் இத்தனை வருஷ ஜேர்னியில் நான் என்னால் ஃபுல்லாக உங்களோட ஃபுல் ஜேர்னியில் நான் இருந்ததில்லை ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் வந்துட்டு நான் லிசனரில் மட்டுமே இருந்திருக்கேன் ஃபோர் மந்த்ஸாக தான் லாஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸாக மட்டும் தான் நான் ஸ்பீக்கரில் இருக்கேன் பட் ஆனால் உங்களோட இத்தனை வருஷ ஜேர்னியில் வந்துட்டு நீங்கள் பண்ண ப்ளஸ் உங்களோட ஹேர்டில்ஸு நீங்கள் பண்ண மற்ற நெகட்டிவ்ஸும் சரி அதுவுமே வந்துட்டு அதுவுமே வந்துட்டு நீங்க சொல்லியும் மற்றவங்க சொல்லியுமே எல்லாமே கேட்டிருக்கு நான் கேட்டிருக்கேன் மற்ற ஸ்பேஸ்லயுமே தனியா அவங்கள பத்தி கேட்டிருக்கேன் எந்த ஸ்பேஸ்லயுமே சரி நார்மலா சும்மா சாதனமா போயிட்டு இருக்க ஸ்பேஸ்லயும் எப்படியாச்சும் உங்க பேர் வந்துடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷனா நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க இந்த ஜேர்னில சரி நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்க மறுபடியும் வாங்க வராதீங்க அந்த சஜஷன் கூட நான் பண்ண மாட்டேன் பட் ஆனால் என் ஒப்பீனியன் என்னென்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ரீசன் நான் சஜஸ்ட் பண்ணாததுக்கு வந்துட்டு எனக்கு எனக்கு தெரியும்ல எனக்கு தெரியும் இதுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு என்ன நடந்திருக்குன்னு உங்கள் உங்கள் கூட நீங்கள் எனக்கு என்கிட்ட கன்வே பண்ண வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்குது இதுக்கு பின்னாடி என்னெல்லாம் வேலை நடந்திருக்கு ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் எவ்வளோ நெகட்டிவ் நடந்திருக்குன்னு தெரியும் ஸோ நான் சஜஷன் பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு பர்சனலாக தெரியும் என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு பட் நீங்கள் திரும்பி வரதா இருந்தால் வரதா இருந்தால் மட்டும் இல்லை உங்கள் லைஃப் ஜேர்னியில் வரைக்கும் உங்கள் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்குது பிரதர் ஜெயிலர் ஆடியோ லான்ச்சுன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் நீங்கள் போட்டிங்க அந்த ஸ்பேஸில் ரெண்டு நல்ல விஷயம் நடந்தது ஆக்சுவலி அந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாகவே ஒரு ரொம்ப பாசிட்டிவ் வைபு அந்த பாசிட்டிவ் வைபு அந்த ஸ்பேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் தெரிஞ்சுது அடுத்தடுத்த நாட்களில் வந்துட்டு உங்கள் மேலேயும் சரி தலைவரோட படத்துக்காகவும் சரி அது ரொம்ப ட்விட்டரில் ட்விட்டரில் பர்சனலாக ட்விட்டரில் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது பட் அந்த ஸ்பேஸுக்குள்ளே நடந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒருத்தர் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் நான் வந்துட்டு இது வரைக்கும் நான் இங்கே ட்விட்டரில் நான் வந்ததில்லை நான் சும்மா இன்றைக்கி வந்தேன் இங்கே வந்து போய் பாருங்க இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் சொல்லிட்டு அவர் சொன்னது எங்களால் வந்துட்டு தலைவர் அங்கே என்ன பேசுகிறாங்க அது எங்கே நட என்ன நடக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியலை அதை வந்துட்டு இங்கே நீங்கள் வந்து சொல்கிறீங்க எனக்கு அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னால் அங்கே போக முடியலன்னு எனக்கு இருந்த வருத்தத்தை அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு அப்படியே எனக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க அதை கேட்டு நான் இன்னும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் நான் கூட்டிகிட்டு வந்தேன் இங்கே வந்து நடக்குது அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு வந்தேன்னு ஒருத்தர் சொன்னார் ஸோ தலைவர் ஃபேன்ஸுக்கு உங்களை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு அது ஒரு இன்னும் ஒரு ப்ளஸ்ஸு இன்னொன்று இது வந்துட்டு அனந்தனாக்கும் எனக்கும் ரொம்ப இம்பாக்டான ஒரு விஷயம் ஒருத்தர் வந்து சொன்னது வந்துட்டு நான் குடும்பத்தோட வந்து உட்காந்து கேட்டேன் நான் உங்கள் ஸ்பேஸை ஃபுல்லாக அந்த ஃபேமிலியோடன்னு சொல்கிறது வந்துட்டு உங்களை பற்றி நெகட்டிவாக ஹேட்ரட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் உங்களை டார்கெட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் விட்டுருவாங்க ஸோ அந்த ஃபேமிலியோடு உட்காந்து கேட்டோன்றது வந்துட்டு உங்கள் லைஃப் ஜேர்னிக்கும் நீங்கள் மறுபடியும் ட்விட்டருக்கு வர்றதா இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும் எப்பவுமே நான் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ரீசன் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி ஸோ உங்களோட இம்பேக்ட் மறுபடியும் எப்படி இருக்கணுன்றதுக்கான ரீசனும் இருக்குது உங்களோட லைஃப் ஜேர்னியில் இது எவ்வளோ பெரிய பிளஸ்ஸிங்னும் இருக்குது ஸோ மூவிங் ஃபார்வர்ட் எல்லாமே நல்லது தலைவர் துணை நன்றி 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 அப்படி ஒன்றும் பெருசாக அதில் ஒன்றும் சாதிக்கல நான் இன்னைக்கு ஆடையிலாச்சு நம்ம அட்டன் பண்ண முடியல மகனை இன்னைக்கு நீங்கள் நம்ம ஆடையிலாச்சு போனவனும் நிம்மதியாக பார்க்கக்கூடாது அவனை டார்ச்சர் பண்ணியாவது இங்கே நியூஸ் எல்லாத்தையும் கேட்டு வாங்கிடுவோம் ஏன்னா இந்த சன் டிவி டெலி பண்ணி விட்டுருவான் அதனால லைவாக கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸ்பேஸ் போட்டுது அது இப்படி கண்மையாக போகணும்னு நான் எதிர்பார்க்கல அது ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் அந்த மாதிரி வருவோன்றது நானும் எதிர்பார்க்கல ஏதோ சம்திங் கூட்டம் வந்துச்சு போனுச்சு நம்ம நாலு பேர் என்ஜாய் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ஸ்பேஸ் போட்டு நம்ம உட்காந்து கேட்டு தெரிஞ்சதாக போட்டோம் அதுதான் அப்படிதான் போச்சு
அந்த இடத்துல சில இடங்கள்ல வந்து ஓகே நல்ல 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 ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஆக்சுவலி நல்ல எக்ஸ்பீரிய குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது அப்பப்ப நம்ம நீங்க திருப்பி வரதா இருந்தாலும் நீங்க வருவீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு பட் நீங்க வரதா இருந்தா நீங்க வரதா இருந்தா அந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த அவங்க ரெண்டு பேர் சொன்னதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களோட இம்பாக்ட் திருப்பி எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கான ரெண்டு முக்கியமான லைன்ஸ் அது பாத்துக்கலாங்க ஆக்சுவலி பாத்துக்கலாம் நான் வந்து திரும்பி எல்லாம் வரமாட்டேன் அதான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஆனா பாப்போம் இங்க வந்து என்னுடைய தேவை முடிஞ்சது நான் மறுபடியும் சொன்ன மாதிரி தான் என்னுடைய தேவை என் என்னால இருக்கக்கூடிய மற்றவங்களுக்கான தேவையும் முடிஞ்சுது இருந்து நான் செய்ய வேண்டியதை செஞ்சுட்டேன் ரூட்டு போட்டு கொடுத்துட்டேன் இனிமேல் அதை அப்படியே கண்டினியூ ஃபாலோ பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் அதான் உண்மை நான் ரூட்டு போட்டு கொடுத்துட்டேன் ஹவு டு டீல் ஹேட்ரஸ் த்ரூ ஸ்பேசஸ் த்ரூ ட்வீட்ஸ் த்ரூ த்ரூ ட்வீட்ஸும் எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் த்ரூ ஸ்பேசஸ் அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன் பல தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் பிளாக்கு இம்ரானு ஆகாஷ் இந்த மூணு பேரையும் மட்டும் அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணி அப்படி இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு ஸ்பேஸ் போட்டு எல்லாரையும் வேணும்னு சொல்லி அப்படி கொடுத்து ஒதுக்கக்கூடாது அப்படியே போட்டு அப்படியே கொண்டு போ வாண்டடா எவனா உள்ள வரானா சொல்லுங்க பரவாயில்ல இதெல்லாம் ஒன்றும் தற்பெயர்மை எல்லாம் கிடையாது சரியா சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் தெரியட்டும் ஐயோ வாண்டடா இன்னைக்கு வண்டி ஏறிதே நான் என்ன பண்றது தெரியலையே ஆ ஓகே தலைவரை எப்படி செலிப்ரேட் பண்றது முக்கியமா தலைவரை எல்லாரும் ரசிக்கிற மாதிரி எப்படி செலிப்ரேட் பண்றது நம்ம ரஜினி ரசிகர்கள் மட்டும் செலிப்ரேட் பண்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது மற்றவங்களையும் செலிப்ரேட் பண்ண வைக்கிறது அது அவங்கள அறியாமையே அந்த தூண்டுதலை தூண்டி விடுறது ஐ மீன் இன்ஃப்ளூன்ஸ் அவனும் அவனுக்கும் பிடிக்கும் அவனுக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த பிடிக்கிற விஷயத்த ஓப்பனா அவன் மைக்கில் வந்து வெளியில வந்து அவன் அக்செப்ட் பண்ணி அவனை சொல்ல வைக்கணும் அந்த அளவுக்கு நீங்க கொண்டு போகணும் அந்த ட்ரஸ்ட்ஃபுல் அந்த ட்ரஸ்ட்டை நீங்கள் வாங்கணும் அந்த ட்ரஸ்ட்டை நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அது ஸ்பேஸ் ஹோஸ்டோட கையில் பொறுத்தது அதை கரெக்டாக பண்ணி பண்ணணும் அவ்வளோதான் அது மட்டும் கொஞ்சம் பண்ணிங்கன்னா போதும் பாசிட்டிவாக தான் நான் பேசுவேன் பாசிட்டிவாக மட்டுமே நான் ஸ்பேஸ் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு பக்கம் டீ எல்லாம் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் ஆகும் இந்த பக்கம் நீங்கள் பாசிட்டிவ்னு சொல்லி ஸ்பேஸ் போட்டிங்கன்னா கண்டிக்கவே மாட்டான் ஏன்டா நீ ரஜினி ரசிதானே ஏன் இதுக்கு ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு அப்படின்னு வந்து கேட்பான் அப்படி கேட்குறவங்களுக்கு பதில் சொல்லவும் தெரியணும் அதை சமாளிக்கவும் தெரியணும் அப்படி யாராவது உள்ள வந்து வறண்டு எடுக்கிறாங்கன்னா அவனை உள்ள கூப்பிட்டு வச்சு கெட்ட வார்த்தை பேசாம அவனை அவனை ட்ரிகர் ஆகி அவன் கட்டுப்பாகி டென்ஷன் ஆகி அவனா வெளில போகணும் நீயா வெளில தூக்கி விடக்கூடாது என்னைக்கு ஒரு ஸ்பேஸ்ல ஒரு ஐடி உள்ள டென்ஷன் ஆகி பேசி அவனா வெளில போறானோ அவன் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வரமாட்டான் வாங்கின அடி அந்த அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இரிட்டேட் ஆகிற அளவுக்கு கடுப்பாகி அவன் அந்த பக்கம் போய் ஸ்பேஸ போட்டு டே கிங்ஸ்லி உள்ள வாடா தைரியமான ஆம்பளையா இருந்தா உள்ள வாடா அப்படின்னு போடணும் கிங்ஸ்லி மொகரக்கட்டைய பாக்கும் போது நல்லா தெரியும் அந்தந்த மொகரக்கட்டைக்கு மட்டும்தான் அதெல்லாம் செட்டே ஆகும் கிங்ஸ்லி புரியுதா மணி முன்னாடியே எஸ்கே போயிட்டாப்ல அதனால மணிய விட்டாச்சு ஸோ மணி மறுபடியும் வந்தால் போனால் சொல்லி வச்சுரே கைமா பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி விட்டுருவேன் என்ன லாஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் போடுறேன் என்ன தில்லு தெனா விட்டு கொழுப்பு இருந்ததுன்னா ஸ்பேஸ் பக்கம் வராமல் போய் அந்த பக்கம் சுற்றிட்டு இருப்பேன் ரெண்டு நாளாகவே லைக் ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸாகவே அண்ணா ஆன்லைனில் இல்லை ப்ரோ என்னன்னு தெரில என்கிட்ட மணியா நான் என்ன தேட்டரில் போய் தூங்கிட்டாப்பிலையா தேட்டரில் போய் தூங்கிட்டாப்பிலையா ஆள் அன்னைக்கு தேட்டர்லேருந்து போனதான் அதுக்கப்புறம் ஆளே காணும் கிட்னி <laughs> 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 
கையில தையில் ஏகப்பட்ட தையில் உடம்பு முழுக்க தையிலாக இருக்கு தலைவர் சொல்லுவார்ல உடம்புல ஆயிரம் பல பேச்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு அது மணிக்கு கரெக்டாக போகும் அந்த டைலாகு கொஞ்சம் பார்த்து இருந்து சொல்லு மணியை சரியா வாய் வரம்பு வச்சுட்டு வரண்டு எழுக்காமல் கம்மன் இருக்கு சொல்லு கமல் ஃபேன்ஸ்கிட்ட மட்டும் சண்டை போகிறத மட்டும் மெயின் வேலையை வச்சுக்காம யார் தலைவர் பற்றி தப்பாக பேசினாலும் பதிலடி கொடுங்க நாகரிகமாக அவன் அநாயிரமாக பேசினா பதில் காணாம பண்ணி அவ்வளோ தான் சொல்லுவான் ஓகே வேற முடிச்சிக்கலாமா மணி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சு அஞ்சு மணிக்கு ரவுண்டாக முடிச்சிடுவோமா மணி கரெக்டாக ரவுண்டாக இருக்கும் எங்கே முத்து காணவே காணும் விட்டா விட்டா போதும் கிளம்பிட்டா போல போல இருக்கு தூக்கம் வருதுன்னு என்னால் முடியல அப்படின்னாரு அவரு குரூப்ல வேற மெசேஜ் பண்ணிருக்காரு நான் இப்பதான் பாக்குறேன் நானே ஓ இங்கயா போனேன்னு இந்த கபில ஸ்பேஸ் என் பண்ணி முடிச்சு தொலைய மாட்டேங்கிறான் இப்படிதான் பண்ணுவேன் கபில இப்படிதான் டார்ச்சர் பண்ணுவேன் நீங்க நைட்டு தூங்கும் போது கூட இப்ப பேடி மேடம் சொன்னாங்கல்ல நான் தூங்குனேன் நான் படுக்கு தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் திடீர்னு பார்த்தா எனக்கு விஜய் ஃபேன்ஸ் வந்து எனக்கு திட்டுற மாதிரி எனக்கு கனவு காணுதுங்க கணவனால மட்டும்தான் மேடம் அவனுங்களா உங்களை டார்கெட் பண்ண முடியும் டெல்ல இருந்தா நெஞ்சில மாஞ்சா இருந்ததுன்னா அவனுங்களால நாளைக்கு காலையில உங்களை டேக் பண்ணி ட்வீட் போட முடியுமா போச்சு 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 நான் ஒரு ஐடி நான் சொன்னல நானு வந்து இங்க வந்துட்டு நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருந்தானு எக்ஸ்போ எக்ஸ்போஸ் பண்ணல ஒரு ஐடி அவனை உள்ள போய் பார்த்தா அவங்கள கூட ஃபாலோ பண்ணி வச்சிருக்கான் ஆ மேடம் பல இங்க வந்து ரோமியோக்கள் வந்து உங்க ஐடியா ஃபாலோ பண்ணி வைக்கிறாங்க எதுக்கும் ஜாக்கிரதையா இருங்க இந்த மாதிரி ரோமியோக்கள் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க மேடம் முக்கியமா அதனாலதான் நான் ஏஜ் மென்ஷன் பண்ணி நான் சொன்னேன் பொதுவா லேடிஸ் கிட்டோட ஏஜும் பசங்களோட சம்பளத்தையும் வெளியில சொல்லக்கூடாது பட் இருந்தாலும் மேடம் நான் காப்பாற்றணுன்றதுக்காக நான் சொன்னேன் ஏகனே ஸ்பேஸ்ல மேடம் தூங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே மக்களே இந்த ஐடியில் இனிமேல் டிஎம் பண்ணாதீங்க இந்த ஐடி டிஎக்டர் செய்யப்படுகிறது அது ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ வேறு என்ன சொல்கிறது ஹுக்கும் கூகுளா ஹுக்கும்னா ஹுக்கும் ஆ ஹுக்கும் ஹுக்கும் வாழ்த்துக்கள் தலைவர் ஃபேன்ஸ் ஜெயிலர் என்ஜாய் பண்ணுங்க முக்கியமாக சன் பிக்சர்ஸ் அடிக்கடி டா டார்கெட் பண்ணி டேக் பண்ணி அப்பப்போ ஸ்பேஸ் போட்டு எவ்வளோ பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்ட்டு செகண்ட் வீக் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் சொல்கிறா வெண்ணே அப்படின்னு கேட்காம நாகரிகமாக கேளுங்க ஏன்னா நான் வந்து அந்த மாதிரி கேட்டு வெளில என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியலையே சில அஃபிஷியல் வந்து நமக்கு வந்து வேணா விடு வேணா விடு ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆ எடுத்துக்க 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 தாராளமாக எடுத்துக்க ஃபுல்லாகவும் வேணாலும் எடுத்துக்க சீக்கிரமா எடுத்துட்டு அப்புறம் ஐடி டிஎட் பண்ணிடுவேன் ஐநூறு ஸ்பேஸ்க்கெல்லாம் நம்மளால முடியாதுப்பா அது டைம் ஆகும் நான் என்ன எனக்கு சில இது மட்டும் தெரியும் அது மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே நான் ஐடி டிஎட் பண்ணனா அது மொத்தமா இருக்காது இல்ல ஆமா மொத்தமா எல்லாமே கூண்டோட கோவிந்தா ஊ ஓகே மயில் குட்டி ரொம்ப நன்றி மேடம் நீங்க வந்துட்டு போய் இந்த இந்த ஸ்பேஸ சிறப்பு சிறப்பு சிரிப்பு மழையாக மாற்றினதுக்கு ஏன்னா கோவை சாரில் இல்லாத கோவை சாரில் இல்லாத இடத்த நீங்கள் நெருப்பு இருக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம் ஆமாம் மேடம் கோவை சாரில் தான் சொன்னேன் வீராபுரம் என்ன மேடம் வாழ்த்திட்டு போகணுமா பதினாறும் பெற்று பெரும்பாலும் வாழ்க போதுமா நம்பாதீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 முயல்கரி பாபிக்குலாம் நல்லா இருக்கான் ஏபிஎஸ் ஹோட்டல்ல சாட்டு வந்து பாக்குற முயல்கரி பாபிக்குலாம் செம்மையா இருக்குமா நீங்க ஏதாவது என்ன சொல்லீங்கன்னா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க மதுரை சார் வருவாரு பனியன்னா ஆமாமா மணியே மூணு நாளா காணுமா 
நாங்களே அதுக்கே தேடி கண்டுபிடிக்கிற ஆளை விட்டு வச்சிருக்கிறோம் இவங்க மதுரைக்கு வராங்க மணியை கற்று போகிறாங்களா மணியை போயிட்டு மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் போயிட்டு மணி அடிச்சுட்டு கிடங்க போங்க மணியே மணியின் ஒலியேன்னு இல்லை நான் இதையே நான் சொல்லிடுறேன் நானே ஒன் அண்ட் ஒன்லி பீஸ் நெவர் பிஃபோர் எவர் ஆஃப்டர் கபிலன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இந்த வாரிசு இதெல்லாம் கண்டுக்கவே கண்டுக்காதீங்க யாரும் அதுதான் முடிஞ்சு போட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்ட